నమస్కారం లక్ష్మి చెప్పే కథలకు స్వాగతం వీణులతో వీక్షించటానికి సిద్ధం కండి ప్రియ సఖులు ఇప్పుడు మనం ప్రముఖ రచయిత్రి శ్రీమతి మందా భానుమతి గారు రచించిన రామాయణం మావయ్య అనే నవలను పూర్తిగా ఒకేసారి వినేసేద్దామండి ఈ నవల ఆంధ్ర భూమి వారపత్రిక నవలల పోటీలో ప్రత్యేక బహుమతిని పొంది ఆ పత్రికలో సీరియల్గా ప్రచురింపబడింది నవలగా రెండు వేల పదకొండులో వచ్చింది ఈ నవల కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో జరిగినట్లుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంఘటనలు సంభాషణలన్నీ ఆ కాలానికి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి సఖులు గమనించగలరు సత్యం అమ్మ చిటికిన వేలు పట్టుకుని గుర్రం అరుగు దగ్గర నిలబడిపోయాడు అగ్రహారంలో రామాయణం మావయ్య ఇంటి ముందు నల్ల ప్యాంటు ఎర్రగళ్ల తెల్ల చొక్క టక్ చేసుకుని కాళ్ళకి సాక్సు బాటా శాండిల్ బెల్టు జోళ్ళు ఎంత ఉత్సాహంగా బస్ ఎక్కాడు తెల్లారగట్లే వాళ్ళ అమ్మతో సహా సత్యం వాళ్ళ నాన్నగారు సుందరం గారు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతి ఆరు నెలలకి బదిలీ ఇద్దరు జవాన్లు వచ్చి గబగబ సామాన్లు సర్ది బస్ ఎక్కించేస్తారు సత్యానికి ఒక అన్న ఇద్దరు అక్కలు అన్న శివుడు రామాయణం మావయ్య దగ్గరే ఐదేళ్ల నుంచి ఉంటున్నాడు అక్కలిద్దరికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి కొత్త ఊర్లో దిగగానే ఇల్లు దొరికిందా సరే లేకపోతే సత్రంలో మాకం సత్యం వీధిలోకి వెళ్ళి కొత్త స్నేహితుల్ని వెతుక్కుని వాళ్లతో గోళీలు బచ్చాలు బెళ్లంగూడు ఆటలాడడం అయ్యేసరికి వాళ్ళమ్మ పార్వతి రెండు కుంపట్లలో బొగ్గులేసి వంట చేసేసేది కష్టపడి వెతగ్గా దొరికిన ప్రైవేట్ మాస్టర్ని ముప్ప తిప్పలు పెట్టేవాడు సత్యం అయినా ఎలాగో ఐదో తరగతి పుస్తకం బుర్రకెక్కించారు మాస్టర్లు భీమవరంలో దిగి అంతా సర్దుకున్నాక పురిటికొచ్చిన పెద్ద కూతురు కావుణ్ణి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పి సత్యాన్ని తీసుకుని రామాయణ మావయ్య ఇంటికి బయలుదేరింది పార్వతి పార్వతి తమ్ముడే రామాయణ మావయ్య నర్సాపురం దగ్గరలో గోదావరి దాటి సఖినేటి పల్లి వచ్చారు అక్కడ పాకలో పుణుకులు వేస్తున్నారు సత్యం కాళ్ళు పాక దగ్గర నేల కత్తుకుపోయాయి చూసుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళిన పార్వతి వెనక్కి వచ్చింది ఏరా సత్తిపండు బస్సు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ అరగంట కానీ రాదు ఇంకొక రేవు దాటి వెళ్ళాలి కదలమేం సత్యం గుడ్లు మిటకరిస్తూ ఉండిపోయాడు ఓహో అదే సంగతి ఇవి గొచ్చిలేరు డబ్బులు పొట్లం కట్టించుకొచ్చాయి నేను బస్సు అందుకుంటా నీ బట్టలున్న ట్రంక్ పెట్టి కూలాడు పట్టుకుపోతున్నాడు పార్వతి పరుగు పెడుతున్నట్లుగా నడుస్తూ వెళ్ళింది సత్యం పుణుకులు కట్టించుకుని పరిగెత్తుకుంటూ బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క ఎగురులో బస్సులో పడ్డాడు వెంటనే పాయి పాయి అని హారం వేసుకుంటూ బస్సు బయలుదేరింది పుణుకులు భలే ఉన్నాయి పైన కరకరలాడుతూ లోపల మెత్తగా వెన్నల మన ఇంట్లో ఇలా ఎందుకు ఉండవమ్మా కొన్ని పుణుకులు పార్వతి చేతిలో పెట్టాడు గాడు సత్యం కొంపటి మంటకి పెద్ద పొయ్యి మంటకి తేడా ఉండదురా పైగా వాళ్ళు పెసల్ని తొక్కు కూడా పిండి అయిపోయేలా రుబ్బుతారు వద్దు వద్దంటూనే పుణుకులు నవ్వులుతూ అంది పార్వతి ఒక్కసారి ఎర్ర దుమ్ము లేచింది కళ్ళు విప్పార్చుకుని తింటున్నాడేమో రెండు కళ్ళల్లో బోలెడు దుమ్ము పడింది పైగా పేచీ పెట్టి కిటికీ పక్కనే కూర్చున్నాడు కదా కిటికీ మూయటానికి పార్వతి లేచింది ఒక్క అంగుళం కూడా కదలలేదు కండక్టర్ వచ్చి దించాడు సత్యం మొహం తుడిచి కళ్ళల్లో దుమ్ము తీసింది అమ్మ అలాగే కళ్ళు నీళ్లు కార్చుకుంటూ మధ్య మధ్యలో సీట్లో నుంచి అంత ఎత్తున ఎగిరి పడుతూ పుణుకులు ఎక్కడైపోతాయో అని కొంచెం కొంచెం కొరుకుతూ కళ్ళు సగం మూసి ముందు కిటికీలో నుంచి చూస్తూ ఎలాగో బస్సు ప్రయాణం అయిందనిపించారు దొడ్డారు రేవు దాటి జట్కా ఎక్కి అగ్రహారం చేరారు గోదావరి అంత ఉధృతంగా లేదురా నయం అందుకే నావ అంత మరీ ఊగకుండా వచ్చేసింది భయం వేసి అమ్మ కొంగు గట్టిగా పట్టుకున్న సత్యంతో అంది పార్వతి వెర్రి నాగన్న నీ ఉన్నా కదా ఏం భయం లేదురా సత్యాన్ని దగ్గరగా లాక్కుని పడవలో ఉన్నంతసేపు ధైర్యం చెప్తూనే ఉంది జట్కావాడు తెలిసినవాడే ఎరా అబ్బులు గుర్రం కొత్తదా అడిగింది అవునా అమ్మాయి గారు నెలలాళ్ళు అయింది ఏటి బాగున్నారా అబ్బాయి గోరుని ఇక్కడ ఉంచేస్తారా ట్రక్కు జట్కా కింద తొట్లో పడేసి సత్యాన్ని ఎత్తి జట్కాలో కూర్చోబెట్టి మొక్కాలి పెట్టి మించి కాలు పెట్టి పార్వతి ఎక్కాక ముందు నుంచి ఎక్కి కొరడా జుడిపించాడు హే హే అంటూ సత్యానికి ఇదే అర్థం కాదు పార్వతి అబ్బులు ఇంచుమించు ఒకే ఈడు వాళ్ళుట ఒకళ్ళు ఎరా అంటే ఒకళ్ళ అమ్మాయి గారు అంటారు పక్కనున్న తాడుని గట్టిగా పట్టుకోండి అబ్బాయి గారు అబ్బులు చక్రంలో కొరడా కర్రని పెట్టాన్నాడు 
బండి టకటకా చప్పుడు చేసుకుంటూ పైడితల్లి గుడి దగ్గర ఆగింది గుడి దాటగానే రామాయణం మావ ఇల్లు రామాయణం మావ ఇంటి ముందు రెండు అరుగులు ఉంటాయి వాటికి గుర్రం తలకాయ చెక్కుంటుంది వచ్చినప్పుడల్లా సత్యం దాని నోట్లో చెయ్యి పెట్టి స్వారీ చేస్తూ రాజకుమారుడిలా ఊహాలోకంలో తేలిపోతూ ఉండేవాడు గుర్రం అరుగు దగ్గర నుంచోగానే సత్యానికి అదే గుర్తుకొచ్చింది అనుకోకుండానే పక్కుమని నవ్వేశాడు అదిగో అప్పుడే సరిగ్గా వచ్చాడు రామాయణం మావయ్య పార్వతి అప్పటికే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది పార్వతి సంచిని సత్యం ట్రంకుని అరుగు మీద పెట్టి అబ్బులు ఎప్పుడో జారుకున్నాడు ఏరో ఎక్కడ ఆగిపోయావు లోపలికి దయచేయి అగ్రహారం అంతా వినిపించేలా గంభీరమైన కంఠంతో అన్నాడు రామాయణం మావయ్య అంత పెట్టలా ఉంటాడు ఇంత పండ గొంతు ఏంటో సత్యం మనసులో అనుకుంటూ మొహం ముడుచుకుని అలాగే నుంచున్నాడు నీ కాదురా చెప్పేది బాగానే ఉంది వేషం సత్యాన్ని యగాదిగా చూస్తూ అన్నాడు రామామయ్య రామాయణం అని పూర్తిగా పలకలేక సత్యమే పెట్టాడు రామామయ్య అనే పేరు అప్పటి నుండి పిల్లలందరూ అలాగే పిలవసాగారు అసలు సగం అందుకే కోపం నేనంటే అనుకుంటాడు సత్యం మావయ్య మాటలకు ఒకసారి తనకేసి చూసుకున్నాడు సత్యం గళ్ళ చొక్కాలోని తెలుపు గళ్ళన్నీ ఎర్రమట్టి తాలుకుపోయాయి సగం చొక్క లాగులు సగం బయట నల్ల ప్యాంటు బూడిద రంగు పూసినట్లు అయిపోయింది ఇక బాటా శాండల్సు బురద దుమ్ము కలగలిసి పూత పూసినట్లుగా అయిపోయాయి ఈదురు గలికి జుట్టు అంతా అడ్డదిడ్డంగా రేగిపోయింది కళ్ళల్లో దుమ్ము పడి ఎర్రగా అయిపోయాయి నిజమే లాంచీల దగ్గర అడుక్కునే వాళ్ళే ఉన్నాను అనుకున్నాడు సత్యం మరింత బెదురుతో తల భూములకు వంచేశాడు సరే సరే గంతలో నుంచి పెరట్లోకి వెళ్ళి నూతి దగ్గర నీళ్లు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళు అన్నట్టోరే ఆ శాండిల్స్ కడిగి ఆరబెట్టి అత్తయ్యకి ఇవ్వు నా గదిలో దాస్తుంది ఇక్కడ చెప్పులు బుట్లు పనికిరావు మావయ్య మాటలకు నిలువుగా అడ్డంగా తాలూపి గంతలోకి నడిచాడు సత్యం ఇంకా గుమ్మంలోకి అడుగు పెట్టనే లేదు అప్పుడే మొదలుపెట్టాడు అమ్మో ఆరేళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉండాలో కొడతాటకూడాను సత్యానికి ఒక్కసారిగా దుఃఖం పొంగుకు వచ్చింది బయటకు వచ్చిన చొక్కా చివరితో కళ్ళు తుడుచుకుంటూ పెరట్లోకి వెళ్ళాడు అయ్యో సత్యపుండు ఏమైందిరా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు లక్ష్మత్తయ్య గొంతు వినగానే మరింత ఎక్కువైంది ఏడుపు మావయ్యది ఎంత బర్రె గొంతు అత్తయ్యది ఎంత మెత్తగా ఉంటుంది అత్తయ్య మాట్లాడుతుంటే పాట పాడుతున్నట్లే ఉంటుంది నిన్నటి నుంచి అలాగే ఉన్నాడు లక్ష్మి మమ్మల్ని వదులు ఉండాలంటే బెంగో ఏమిటో అప్పటికే స్నానం చేసి తడి చీర చుట్టు పెట్టుకొని ఇంట్లోకి వెళుతూ అంది పార్వతి అయోమయంగా చూసింది లక్ష్మి అదేమిటే తమ్ముడు నీతో ఏమి చెప్పలేదా తల అడ్డంగా తిప్పింది అదే మీ అన్నయ్య గారికి అస్తమానం ట్రాన్స్ఫర్లు అసలే సత్యానికి ఒక ఏడాది చదువుపోయింది ఇక్కడ ఉంచుకుని ఫస్ట్ ఫారంలో చేర్పిద్దామన్నాడు తమ్ముడు పార్వతి మొహమాటంగా అంది పర్వాలేదు నా నాకు అలవాటే నాతో ఎప్పుడు చెప్పారు కనుక మీ తమ్ముడు దేవుడు నాకు ఎలాగో పిల్లల్ని ఇవ్వలేదు వీళ్ళందరికీ చేస్తే వచ్చే జన్మలోనైనా ఇస్తాడేమో అంటున్న లక్ష్మికేసి జాలిగా చూసింది పార్వతి ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎక్కువైన కొద్దీ ఎంత పనో నాకు తెలుసు లక్ష్మి అందులో మగ వెధవలు చేతి కింద పని అందుకోవటానికి ఎవ్వరూ ఉండరు కానీ నేను మాత్రం ఏం చేయను సత్యపండు రోడ్లట్టుకు తిరిగి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతున్నాడు పార్వతి బాధగా అంది అయ్యయ్యో వదిన తడి బట్ట ఒంటి మీదే ఆరిపోతోంది పడిసం పట్టిందంటే పది రోజులు బాధపడాలి లోపలికి వెళ్ళండి నాకేం పర్వాలేదు ఇంకొక నలభై ఏళ్ళు ఈదేయగలను మరదలని అభిమానంగా చూస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది పార్వతి గోలేవలో నీళ్లతో శుభ్రంగా నెత్తి మేంచి పోసుకోరా సత్యపండు ఇదిగో సబ్బు మొక్క జాగ్రత్తగా తోముకుని మళ్ళీ నాకు ఇచ్చేయి నీళ్లు పోసుకోవటం వచ్చా చేదతో నీళ్లు తోడి గోలెవలో నింపుతూ అంది లక్ష్మి వచ్చన్నట్లుగా తలూపి రేపటి నుంచి అత్తయ్యకు నీళ్లు తోడి పెట్టాలి అనుకున్నాడు సత్యం తెల్లటి లాల్చి పైజమా వేసుకుని మండువాలకు వచ్చాడు సత్యం విప్పేసిన బట్టలు ఉతికి ఆరేసి వాడి పెట్టెను మండువాల ఓ పక్కగా పెట్టింది పార్వతి అప్పటికే అక్కడ ఐదు పెట్టెలున్నాయి అన్ని వరుసగా సర్ది వంటింట్లోకి వెళ్ళింది ఆవేళ ఆదివారం మండువాలో వెలుతురు బాగా పడే చోట చాప మీద శివుడన్నయ్య పక్కన ముగ్గురు కూర్చుని చదువుతున్నారు శివుడన్నయ్య ఏంటి బాగా ఫోజు కొడుతున్నాడే వేసంగి సెలవుల్లో నన్ను ఏడిపించిందంతా మర్చిపోయాడా సత్యం మనసులో అనుకుంటున్నది విన్నట్లుగా పిలిచాడు శివుడు రారా సత్యపండు 
సత్తిపండు కాదు సత్యం చి ఈ అమ్మను అనాలి ఇక్కడైనా అలా పిలవటం మానేయచ్చు కదా అనుకున్నాడు సరే సరే సత్యం ఇలారా వీళ్ళందరూ తెలుసా తల గుండ్రంగా ఊపాడు సత్యం సత్యం ఒంట్లో నుంచి వస్తున్న సబ్బు వాసన బట్టల నుంచి వస్తున్న ఇస్త్రీ వాసన అందరూ ముక్కు ఎగబీరుస్తూ చూశారు కొంత అసూయతో కొంత రేపటి నుంచి ఉందిలే నీ పని అన్నట్లుగాను ఆ స్తంభానికి అనుకుని కూర్చున్నాడే వాడు రంగడు నీకంటే రెండేళ్లు రెండు గ్లాసులు పెద్ద మాణిక్యం పిండి కొడుకు చెప్పాడు శివుడు రంగడు పలకరింపుగా నవ్వాడు మాణిక్యం పార్వతి పెత్తల్లి కూతురు వాళ్ళకి రోజు గడవటం కష్టంగా ఉంటే రామాయణం తెచ్చిపెట్టుకుని చదివిస్తున్నాడు స్కూల్ ఫైనల్ అయితే వాడి పొట్టవాడు పోసుకుంటాడని రంగడు కూడా రామామయ్యకు తల్లో నాలుగులో ఉంటాడు రంగడి పక్కన పొట్టి లాగుతూ ఉన్నాడే వాడు కుక్కుటేశ్వరరావు వర్ధని పిన్ని రెండో కొడుకు కుక్కుటంగాడు బాగా తెలుసు సత్యానికి తనకన్నా ఏడాదే పెద్ద సెకండ్ ఫార్మ్లో ఉండి ఉండాలి తల వంచి ఏదో అనబోతున్న సత్యం కేసి గుర్రుగా చూసి వాడు లెక్కలు చేసుకోసాగాడు వీడికి ఎంత గీయరో అనుకున్నాడు సత్యం వర్ధన్ పిన్ని వాళ్ళు పక్కూర్లోనే ఉంటారు పార్వతక్క పిల్లాడి నుంచింది కదా అని పంతం కొద్ది తమ్ముడి దగ్గర వదిలింది పిల్లలిద్దరిని పార్వతికి రామాయణంకి మధ్యలో వర్ధని రామాయణం తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఉద్యోగాల మీద ఉత్తర దేశానికి వెళ్ళిపోయారు మండువాలో కాలు వేళ్లాడి తీసి కూర్చున్నాడు వాడు సుబ్బు అత్తయ్యకు అన్న కొడుకు ఫోర్త్ ఫారం శివుడు కేసి సత్యం కేసి ఓసారి చూసి బట్టి కొనసాగించాడు సుబ్బుగాడు ముందు సావిట్లో చప్పుడైంది లాల్చి పైజమా నుదుటి మీదకు అర్ధ చంద్రాకారంగా జుట్టు పచ్చటి పసిమి ఛాయలో పొడవాటి అబ్బాయి నటింట్లోకి వెళుతూ సత్యం కేసి ఓ ఏగనో దోమను చూస్తున్నట్టుగా చూస్తూ వెళ్ళాడు మండువాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పరిచారకుల్లా ఆ లాల్చీవాడు యువరాజులా అనిపించారు సత్యానికి వర్ధన పిన్ని పెద్ద కొడుకు సూర్యం అమలాపురం కాలేజీలో చదువుతున్నాడు చెప్పేసి శివుడు ఇక తన పని అయిపోయిందన్నట్లుగా చదువుకోసాగాడు ఏం చెయ్యాలి సత్యానికి ఏమీ తోచట్లేదు ఎవరూ వాడిని పట్టించుకోవటం లేదు ఇదేదో శత్రు రాజ్యంలా ఉంది అందరూ అలా చూస్తారేంటి కాళ్లల్లో వణుకు మొదలైంది ఈ శివుడన్నగాడైనా కాస్త భరోసా ఇవ్వచ్చు కదా నాతో బిళ్ళం కూడా ఎవరు ఆడతారు సత్యం కళ్ళ నిండా మళ్ళీ నీళ్లు చా ఏమిటిది ఆడపిల్లలా ఒరే సత్యం నువ్వు పెద్దవాడి వైపోయావురా పదేళ్లు నిండిపోయాయి ఇంకా అమ్మ వెనకాల తిరుగుతావా సిగ్గులేదు తనకు తనే ధైర్యం చెప్పుకుని ఎవరూ చూడకుండా కళ్ళు తుడుచుకుని ఒకసారి ఇల్లంతా తిరిగి వచ్చాడు ఇంటి ముందు గుర్రమరుగుల పక్కగా రెండు మందార చెట్లు కింద కొమ్మలన్నింటినీ గేదెలు ఆవులు మేకలు మేసేయిగా మిగిలిన కొమ్మలు చేతికి అందనంత ఎత్తు ఎదిగిపోయాయి ఆ కొమ్మల నిండా పూలు స్వాగతం చెప్తున్నట్లు ఊగుతున్నాయి రెండు గుర్రాల అరుగులకి మధ్య నేలంతా గచ్చు చేసి ముగ్గులేసింది మెట్లు ఓ ఆరుంటాయి నున్నగా మెరుస్తున్నాయి కడిగి ఆ పక్క ఈ పక్క గీతల ముగ్గులేసున్నాయి మెట్ల కటు ఇటు ఎత్తరుగులు వీధి గుమ్మల్లో నుంచి లోపలికి రాగానే కచేరీ సావిడి అంటే హాలు కచేరీ సావిడికి ఒక పక్క పెద్ద గది రామాయణం మావిది ఇంకో పక్క చిన్న గది అది చిన్న మావిలు వచ్చినప్పుడు వాడుకుంటారట ప్రస్తుతం సూర్యం ఆక్రమించాడులా ఉంది చదువుకునే బల్ల కుర్చీ మడత మంచం ఉన్నాయి సావిట్లో నుంచి లోపలికి వెళ్తే పెద్ద మండువ మధ్యలో ఆకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాన నీళ్లు పోవటానికి గొట్టం మండువ చుట్టూ బోలెడు జాహగ అంతా ముగ్గులేసింది కుడి పక్క గది దేవుడి గది ఎడం పక్క ఇనప్పెట్ట గది అందులో మామిడి డబ్బు కాగితాలు ఉంటాయట ఎప్పుడూ తాళం వేసి ఉంటుంది మండువ వెనక నట్టిల్లు అక్కడే భోజనాలు ఎడం పక్క వంటిల్లు కుడి పక్క చద్దన్నాల గది నట్టింటి వెనకాల పెరటి అరుగులు అక్కడే కాఫీలు టీలు తాగుతారు పెరట్లో నూతి దగ్గర నుంచి పెరటి సావిడి వరకు పెద్ద పందిరి వేసింది పందిరి నిండా దొండ తీగ పాకుంది సత్యం దగ్గరగా వెళ్ళి ఎగిరెగిరి చూశాడు చిన్న చిన్న దొండకాయలు ప్రతి ఆకు వెనకాల దాక్కుని ఉన్నాయి మునివేళ్ల మీద నిలబడి ఒక కాయ అందుకుందామని చేయి చాపాడు అవతల పెరట్లో పాలేరు మీద కేకలేస్తున్న రామావయ్య గొంతు వినిపించింది ఠక్కును ఆపేసి నూతికి అవతల పక్కనున్న నందివర్ధనం చెట్టుని పరిశీలిస్తూ చూడసాగాడు పెరడంతా ఎంతో శుభ్రంగా ఉంది పెరటి వెనక పెద్ద గోడ దాని వెనక ఇంకొక పెరడు అక్కడే ఆవు దూడలు కట్టేసి ఉంటాయి పెద్ద పాకలు 
పాక పక్కన మరుగుదొడ్డి సత్యం అగ్రహారం వచ్చి మూడేళ్ళు అయ్యింది వచ్చినప్పుడల్లా అమ్మ కొంగు పట్టుకుని తిరగటం తప్ప పెద్దగా చూసిందేమీ లేదు కళ్ళు పెద్దవి చేసి మూల మూలలా చూసి వంటింటి దగ్గరికి వెళ్ళి గుమ్మాన్ని అనుకు నిల్చున్నాడు ఏరా ఆకలేస్తోందా దొండకాయలు వేయిస్తున్న అత్తయ్య అడిగింది పుణుకుల్ని ఒక పట్టు పట్టాడులే సఖినేటి పల్లిలో అంత ఆకలేమీ ఉండదు అంది పార్వతి సూర్యుడు బాబాయ్ గారి కూతురు పురుటికొచ్చింది కదా ఏ పిల్లనేమిటి పార్వతి లక్ష్మిని మాటల్లో పెట్టింది అరిటాకుల్ని మొక్కలు చేస్తూ సత్యం గుమ్మం దగ్గరే అలా కిందకి ఒరిగి కూర్చుండిపోయి నిద్రలోకి చారుకున్నాడు అమ్మ మాటలు జోలపాటల వినిపిస్తూ ఉంటే సందదీపం వేద్దామని వీధి గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చింది పార్వతి అప్పుడే తడతడలాడుతున్న సైకిల్ ఎక్కి తూనీగల వెళ్ళిపోయాడు ఎదురింటి దత్తుడు పదివేళ్లకు పది ఉంగరాలు మెరుస్తూ ఉండగా అప్పుడే వంట పూర్తయ్యి మండువాల లైట్ వేసి వచ్చిన లక్ష్మికేసి చూసింది లక్ష్మి కళ్ళెగరేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది దత్తుడు పార్వతి పినతండ్రి పెంచుకున్న కొడుకు కొబ్బరి వ్యాపారంలో బాగా ఆస్తి సంపాదించిన పార్వతి పినతండ్రి భార్య చెల్లెలు కొడుకుని దత్తత చేసుకున్నాడు వాడు వ్యాపారం బాగానే చూసుకుంటాడు కానీ దీపాలు పెడుతూ ఉండగానే అమలాపురం చెక్కేస్తాడుట సానికాంపకి లక్ష్మీదేవి లాంటి పెళ్ళ ఉండగా దత్తుడు గాడికి ఇదేమిటి తమ్ముడు లోపలికి వస్తున్న శబ్దం విని నోట్లో మాట ఆపేసింది పార్వతి పార్వతి లక్ష్మి భోజనాలకు సర్దుతున్నారు ఏం చేస్తుంది వదినా అటు పుట్టింట్లో టేకాడా లేదు గట్టిగా అడిగితే వంకియో పలకసరులు చేయించి నోరు ముయిస్తారు దత్తుడు గారు అంతా తెలిసినా ఏమి ఎరగనట్టుంటుంది దుర్గ నీకు తెలియందే ఉంది అన్నట్టు వాళ్ళ అబ్బాయికి రేపు అక్షరాభ్యాసం గుసగుసగా అంది లక్ష్మి అదేనా మామిడి తోరణాలు అవి చూసి ఏదో హంగామా అనుకున్నా అప్పుడే ఐదేళ్ళు వచ్చాయి ఆ చంటికాడికి అంగోస్త్రం దులుపుతూ నట్టింట్లోకి వచ్చి పీట మీద కూర్చున్నాడు రామాయణం పీటలు కంచాలు వేసి మంచినీళ్ళు పెట్టున్నాయి పెద్దక్క బావ ఏ ఊళ్ళో ఉన్నాడు ఇప్పుడు రెండ్ర అందరూ పార్వతిని పలకరిస్తూనే ఒక కరుపరిచాడు సత్యం ఉలిక్కి పడి లేచి మావయ్యకు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు పిల్లలందరూ వచ్చి ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు కూర్చున్నారు సూర్యం మావయ్య పక్కనే పీట మీద మావయ్యకి మాత్రం అరిటాకులో వెండి కంచం వేసింది సూర్యానికి పెద్ద ఆకు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ అరటి పాయలే పిల్లలెవరికి చొక్కాలు లేవు ఖాళీగా ఉన్న ఆకు దగ్గర కూర్చోబోయాడు సత్యం ఆగరా మావయ్య అరుపుకు బిత్తరపై చూశాడు సత్యం పట్టులాగు లేదా రామావయ్య అరుపులకి వణికిపోతూ లేదు అన్నట్లు తాలూపాడు సత్యం పిల్లలందరూ వినోదంగా పక్క చూపులు చూస్తున్నారు ఏమవుతుంది నాకు అన్నం పెట్టరా ఆకలిస్తుంది కూడాను సత్యానికి కడుపు నొప్పి మొదలైంది వెళ్ళి బట్టలిప్పుకుని వచ్చి కూర్చో మొలతాడు పట్టుదేనా మావయ్య ప్రశ్నకు బెదిరిపోయి తల్లికేసి చూశాడు సత్యం పార్వతి సత్యాన్ని చద్దన్నాల గదికేసి రమ్మని చొక్కాలాగు విప్పమని చెప్పింది లోపల లాగు కూడా తీసేయి మళ్ళీ మావయ్య తిడతాడు అంది వణుకుతున్న చేతులతో లాగు తీస్తూ నమ్మలేనట్టు చూశాడు పట్టులాగులు రెండు కుట్టి తేవలసిందిరా మర్చిపోయాను రేపొద్దుటి కల్లా తయారు చేస్తాలే అంది మర్చిపోయిందా ఇదేమన్నా చిన్న విషయమా బట్టలు లేకుండా ఇంతమందిలో ఎలా వెళ్ళటం పోని ఊరుకుందామంటే ఆకలి దంచేస్తోంది సత్యానికి తల తీసేసినంత అవమానంగా ఉంది ఏరా అంత నామోషి అయితే పెరటరుగు మీద కూర్చుని తిను రామావయ్య మళ్ళీ అరిచాడు పెరటరుగా అక్కడ ఈగలు ద్వీప పురుగులు మిడతలు రోకలి బండలు అమ్మో పదర అందరూ అన్నాలు తినకుండా కూర్చున్నారు పార్వతి బట్టలు లేని సత్యాన్ని రెక్క పట్టుకుని తీసుకొచ్చింది రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా పెట్టి ఎడం చెత్తో మొలతాడు కింద కప్పుకుని గడ్డం ఛాతీ కానిచ్చి మెల్లగా అడుగులో అడిగేసుకుంటూ వచ్చాడు శివుడి పక్కన మఠం దగ్గరగా వేసుకుని కూర్చున్నాడు సత్యం రామామ యవపోసన పట్టగానే అందరూ అన్నాల మీద పడ్డారు సత్యం కూర అన్నం కలుపుకుని ముద్ద నోట్లో పెట్టుకుంటుండగా పడ్డాయి రెండు పెద్ద కన్నీటి చొక్కలు విస్తట్లో తెల తెలవారుతోంది వీధి గుమ్మం అంతా తుడిచి రోడ్డు మీద వరకు పేడ నీళ్లు చల్లి ముగ్గులేస్తున్న లక్ష్మి రెండు పచ్చటి పాదాలు కనిపించేసరికి తలెత్తింది మామిడి పండు రంగు కంచి పట్టు చీరకి అరచేతి వెడల్పు ఎర్రటి ప్లేట్ అంచు గోజీ పోసి కట్టుకుని వడ్డాణం వంకీలు మెడ నిండా వరహాల పేరు చంద్రహారాలు పలకసరులు వేసుకుని నుదుట కుంకుమతో మెరుస్తున్న కాటుక కళ్ళతో చేతిలో కుంకుంభరణితో నిలబడి ఉంది దుర్గ తీరైన పలువరస తళుక్కుమనేలా నవ్వి 
అక్క పార్వతి వదినొచ్చిందట కదా అంది రా రా దుర్గ పొద్దున్నే మహాలక్ష్మి వచ్చినట్లుంది అటు ఇటు చూస్తూ అంది లక్ష్మి రాత్రంతా వెక్కుతూ కలత నిద్రలో గడిపిన సత్యం మెట్ల మీద కూర్చుని సంభ్రమంగా చూశాడు ఎవరు మహారాణియా మరి కిరీటం లేదే వాడు ప్రతి సినిమా చూస్తాడు చూసి అందులో యువరాజుల సాహసయాత్రలు చేస్తున్నట్లు ఊహల్లో విహరిస్తూ ఉంటాడు అవును అగ్రహారంలో సినిమా హాల్ లేదేంటి ఇంకో వీధిలో ఉందేమో శివుడు అన్నయ్య అడగాలి ఇంతకీ అత్తయ్య అటు ఇటు బెదురు చూపులు చూస్తుందేమిటి సత్యం కూడా అత్తయ్యలాగే చూశాడు అటు ఇటు బావగారి ఇందాకే గంతగుమ్మల్లో నుంచి కాలవకి వెళ్ళిపోయారక్క చూసే వచ్చా దుర్గ నవ్వుతూ అంది ఎవరు దుర్గే ఎన్నాళ్ళైంది చూసి ఇరారా పార్వతి మెట్లు దిగొచ్చి దుర్గని లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది దత్తుడికి రామాయణంకి అస్సలు పడదు అన్నదమ్ముల పిల్లల్ని పెంచుకోకుండా పినతండ్రి పెళ్లాం తరపు వాళ్లను తెచ్చుకున్నాడని కోపం దానికి తోడు దత్తుడు వేషాలు ఆర్భాటాలు అసలు గిట్టవు రామాయణంకి దత్తుడు అదో పెద్దయ్యాక నా వడ్డీ వ్యాపారం సగం పడిపోయింది ప్రతి రాత్రి డబ్బు లెక్క పెట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటాడు అయినా కనకప సింహాసనంలాగా కాణీకి గతి లేని వాడిని తెచ్చి అందరం ఎక్కిచ్చాడు బాబాయ్ వీడేమో కుటుంబం పరువు తీస్తూ నిత్యం చీకట పడేసరికి అమలాపురం చెక్కేస్తాడు ఎవరైనా వచ్చి అన్నదమ్ముల వాళ్ళై అంత విరోధం ఎందుకండి అంటే పెద్ద చెట్ట విప్పుతాడు అందుకే రామాయణం కాలువకు వెళ్ళిన సమయం చూసుకుని వచ్చింది దుర్గ తననేం అనరు కానీ తన మొగుండంటే మాత్రం పడద్దు ఈవేళ చంటిగాడికి అక్షరాభ్యాసం అక్క మీరందరూ తప్పకుండా భోజనాలకు రావాలి పిల్లలకి స్కూళ్ళు ఉన్నాయి కదా చద్దన్నాలు తినేసి వెళ్ళాక ఒంటి గంట భోజనాలకి ఇక్కడికి వచ్చే మను మీ మరితో వచ్చి వాళ్ళ అన్నను పిలుస్తారు లక్ష్మికి పార్వతికి బొట్లు పెట్టి పిలిచింది దుర్గ సత్యం అమ్మ కుర్చీళ్ళు పట్టుకుని నుంచుని తలెత్తి కళ్ళ ఆర్పకుండా దుర్గనే చూస్తున్నాడు ఎంత బాగుందో రోజు వీళ్ళింటికి వెళ్తే చూస్తూ ఉండొచ్చు ఎవరు సత్తిపండే మర్చిపోయావా దుర్గత్తయినరా నీకింకా స్కూల్ లేదు కదూ నీళ్ళు వసుకుని వచ్చాయి చంటిగాడితో ఆడుకుందు కానీ కంట్లో నలుసు పడ్డట్లయింది సత్యానికి దేవతలా రాణిలా ఉంది ఈవిడ కూడా సత్తిపండే అలాగే అని తలూపాడు చిన్న పుచ్చుకున్న మొహంతో సత్యం నెత్తి మీద చిన్నగా ముట్టి తప్పకుండా రండి అని మరొకసారి చెప్పి మెత్తగా అడుగులు వేస్తూ వెళ్ళిపోయింది దుర్గ సత్యం అమ్మ వెనకాలే పెరట్లోకి వెళ్ళేసరికి పిల్లలందరూ నూతి దగ్గర కనిపించారు శివుడు అప్పటికే నీళ్లు పోసేసుకుని పెరటరుగు మీద కూర్చుని చదువుకుంటున్నాడు రంగడు అవతల పెరట్లో పశువుల పాక దగ్గర పనిచేస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఒక పెద్ద డేయిసాలో నీళ్లు మరుగుతున్నాయి కింద కొబ్బరాకులు పిడకలమంట సరిగ్గా మండేలా చూస్తున్నాడు కుక్కటం సుబ్బు కర్చికతో పళ్ళు తోముకుంటూ కనిపించాడు పిడకులు మండాక వచ్చిన బూడిదనే కర్చిక అంటారు సత్యం కూడా కొంచెం కర్చిక అరచేతులు వేసుకుని కుడి చేతి చూపుడు వేలుతో నోట్లో పెట్టుకున్నాడు వ్యాక్ డోకొచ్చినంత పనయ్యింది పార్వతి వచ్చి కొంచెం సంజనగుండ పౌడర్ వేసి వెళ్ళింది ఆశగా చూస్తున్న సుబ్బు కుక్కుటాలకు కొంచెం ఇచ్చి పళ్ళు తోముకున్నాడు సత్యం తాటాకు బద్దలతో పరపరా నాలిక గీసేస్తున్న సుబ్బును చూసి తను కూడా గీసుకుని పెరటరుగు మీదకు వెళ్ళాడు పెద్ద ఆవు ఉంది కదా పెద్ద గ్లాస్తో పాలిస్తుందేమో అమ్మ నూతి దగ్గర దృశ్యాన్ని చూసి కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి సత్యానికి రాత్రి తను అంతలా భరించలేని అవమానం అనుకున్నాడా కుక్కుటం సుబ్బు ఇట్టే బట్టలు విప్పేసి నూతిలో నీళ్లు తోడుకుని పోసేసుకుంటున్నారు చాలా హాయిగా చుట్టూ ఎవరూ లేనట్టుగా అబ్బా పొట్టలో ఏదో అవుతోంది ఇంకా పాలు ఇవ్వది ఏంటమ్మా సత్యపండు నువ్వు కూడా నీళ్లు వేసుకో చల్లిదన్నం పెడతా పార్వతి అంది ఓహో ఇక్కడ పాలు గీలు ఇవ్వరు కాబోలు అమ్మా సబ్బు లోపల్లాగుతో నించు నరిచాడు సత్యం సబ్బులు పౌడర్లు వేషాలన్నీ మీ ఊళ్ళోనే అక్కడ పెంకు మొక్క ఉంటుంది అది పెట్టి రుద్దు ఎప్పుడొచ్చాడో రామయ్య నూతి దగ్గర కాళ్ళు కడుక్కుంటూ అన్నాడు తన పెంకు మొక్కని ఉదాహరణగా ఇచ్చాడు సుబ్బు పెంకు మొక్క అరప్పొండ తోదే తోలు ఊడిపోతుంది అన్నాడు రోషంగా తలెగరేసి దూరంగా పడున్న పెంకును తెచ్చి చేతికేసి రుద్దాడు సత్యం అమ్మా అరచేతి వెడల్పున తోలు వచ్చేసింది మా చేతి కింద చెప్పిన మాట వినొచ్చు కదరా వెధవ కాస్త పసుపు రుద్ద అక్కడ అంగోస్త్రం భోజనం వేసుకుని దేవుడి గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు రామాయణం ఒట్టి నీళ్లు కొమ్మరించుకుని నట్టింట్లోకి వచ్చి పండాడు సత్యం పార్వతి మెత్తటి చీరతో ఒత్తి పంచదార అద్దింది 
ఒళ్ళంతా తుడిచి లాగు చొక్క తుడిగి తలదువింది అలవాటు అయ్యే వరకు కాస్త కొత్తగానే ఉంటుంది బాగా చదువుకుని పెద్ద ఉద్యోగం చేయాలంటే మరి కష్టపడాలి కదా నాన్న కళ్ళ నిండా నీళ్లతో తాలూ పేడ సత్యం పద చద్దన్నం పెడతాను సత్యం పార్వతి వెళ్ళేటప్పటికే అందరూ కూర్చునున్నారు రంగడు ఉల్లిపాయలు కోసి అందరికి తలో మొక్క ఇచ్చాడు చల్దికుండ దింపి పార్వతి అందరికీ చల్దన్నం గట్టిగా పిండి వేసింది నాకు కొంచెం తరువాణి దొడ్డ కుక్కుటం తరువాణి బాగా చేసుకుని పలచగా ఉప్పు కల్లు వేసుకుని నూనె చొక్క వేసుకున్నాడు రంగడు ఆవకాయ రుద్దాడు సుబ్బు తొక్కు పచ్చడి నీకు నేను కల్పిస్తాలేరా అబ్బో శివుడన్నయ్యకి ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందే మిడుకుమంటూ చూస్తున్న సత్యం కంచంలో తడి పొడిగా కొంచెం ఆవు పిండి ఉప్పు వేసి కలిపి నూనె చొక్క వేసి పెట్టాడు శివుడు ఏ మాటకు ఆ మాటే చెప్పుకోవాలి చక్కటి సువాసన వేస్తూ దబ్బాకట తర్వాత తెలిసింది సత్యానికి ఉల్లిపాయ మొక్క కొరుక్కొని తింటూ ఉంటే భలే మజాగా ఉంది మళ్ళీ ఇంకొక వాయి కలిపించుకుని వేయించుకున్నాడు సత్యం కంచం నాకుతూ ఉండగా అందరూ లేచి కంచాలు నూతిగట్టు దగ్గర పడేసి పుస్తకాలు పట్టుకుని బడికి వెళ్ళిపోయారు ఆఖరణ సత్యం లేచి మెల్లగా కంచం పట్టుకుని నూతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అప్పాయమ్మ కంచాలు గిన్నెలు పరా పరా తోమేస్తూ ఏం అబ్బాయి గారు కులాసానా అంది రంగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అప్లికేషన్ తీసుకురా మాస్టర్ని అడిగి రామాయణం వీధి గుమ్మం దగ్గరగా వెళ్ళి వీధి మొగ దగ్గర ఉన్న రంగడికి వినిపించేలా కేక పెట్టాడు అన్నయ్య ఉంగరం వేళ్లతో కండవ సవరించుకుంటూ వచ్చాడు దత్తుడు వాడు అసలు పేరు సుబ్బారావు కానీ ఎవరికీ ఆ పేరు అక్కర్లేదు ఓర్ని ఇంతకాలానికి అగుపించావురా ఎలా ఉన్నాయి వ్యాపారాలు రామాయణం దత్తుడిని పలకరించి బల దగ్గర తన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కుర్చీ వెనక్కి లాక్కుని ఎదురుగుండా కూర్చున్నాడు దత్తుడు ఏం వ్యాపారాలే అన్నయ్య నీకు తెలియని దేవుంది నాలుగు రూపాయలు వస్తే ఆరు రూపాయలు లాసు నీ వరుస చూస్తుంటే అలా ఏమీ లేదురా ఎంతుంది ఏమిటి అటక మీద కొబ్బరి ఎంతసేపు నాకేదో వస్తుందన్న ఏడుపు తప్ప ఏమీ లేదు తత్తుకోడు మనసులో అనుకుని ఏదేలో అన్నయ్య భుక్తికి లోటు లేదు మాట తప్పిద్దామని ఈవేళ చంటిగాడికి అక్షరాభ్యాసం మీరందరూ వచ్చి వాడి మీద అక్షంతలు వేసి భోం చేసి వెళ్ళాలి అంటూ లేచాడు దత్తుడు కచేరీ సావిట్లో హడావుడిగా పెరట్లో నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు సత్యం జెరీ పట్టుపంచ కట్టుకుని ఎవరైనా మీసాలు అవి భలే ఉన్నాడే అలాగే లేరాను వంతగా పిలవాలా అన్నాడు రామాయణం దత్తుడు లేచి ఎదిరింట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఓహో ఆ రాణి గారి రాజన్నమాట నాతో మాట్లాడతాడా దత్తుడు సత్యాన్ని గమనించకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఇదిగో ఇవాళ వంట అక్కర్లేదు అందరూ ఎదురింట్లోనే దాయాదులు అన్నాక తప్పదు కదా ఎవరు ఎలాంటి వారైనా నట్టింట్లోకి వినిపించేలా గట్టిగా చెప్పి తన గదిలోకి వెళ్ళి సంచి తీసుకుని వీధిలోకి వెళ్ళాడు రామాయణం కనిపించినంత మేర రామాయణ చూసి అమ్మా సిల్కు చొక్కాలాగూ ఇయ్యువా ఎదురుంటత్తయ్య నన్ను ముందే రామ్మందిగా అంటూ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సత్యం అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఎదురింట్లో అడుగు పెట్టాడు సత్యం అంతా హడావుడిగా ఉంది వీధిలో స్తంభానికి కొబ్బరాకులు కట్టి ఉన్నాయి ప్రతి గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు ఇంట్లో పెద్ద మండువ రామావయ్య మండువాకి రెట్టింపు ఉంది నాలుగు పుంజీలు కొబ్బరికాయలు వెలిచాను సరిపోతాయి అమ్మగారు పెరట్లో నుంచి పాలే అరుస్తున్నాడు అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇలా రారా ఈ పక్కన జాంపకానా పరు దుర్గత్తయ్య ఆర్డరేస్తోంది సత్యం రారా చంటి చూడు ఎవరొచ్చారు చిన్ని కృష్ణుడిలా తయారైన చంటిగాడు సత్యం దగ్గరికి వచ్చాడు ఎవరు నువ్వు నదురు బెదురు లేకుండా స్తంభం పట్టుకుని వేళ్లాడుతూ అడిగాడు వాడు నా పేరు సత్యం బావరా సత్యం దుర్గ ఒక్కసారి అన్నారు ఓ సత్యం బావా నా దగ్గర ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయో తెలుసా రా చూపిస్తా మండువ పక్క గదిలోకి తీసుకువెళ్ళాడు ఆ గది నిండా రకరకాల బొమ్మలు బజార్లో తప్పితే అన్ని బొమ్మలు నీళ్లల్లో ఎక్కడా చూడలేదు సత్యం నీ పేరేంటి చిన్న కళ్ళతో చైనా వాడిలో ఉన్న చంటిని అడిగాడు రాజా ఇవాటి నుంచి బడికెళ్తా కదా అందరూ నన్ను ఇంక అలాగే పిలుస్తారు అన్నాడు వాడు అవును నాకు కూడా సత్యపండు అంటే ఇష్టం లేదు చెప్పాడు సత్యం అయితే మనిద్దరం ఓ జట్టు సరేనా తన నడుం దగ్గరికి వచ్చిన చంటి చెయ్యి అందుకున్నాడు సత్యం వంగుని 
సాంబ్రాణి వాసన వేస్తున్న చంటి ఉంగరాల జుట్టు మెత్తగా తగిలింది చంటిగా ఎక్కడున్నావు గురువుగారు మాస్టారు అందరూ వచ్చేశారు తండ్రి పిలుపు విని సత్యం చంటి బయటకొచ్చారు మండువాలో పీటలు వేసి అక్షరాభ్యాసానికి అంతా తయారుగా ఉంది పీటల ముందు పెద్ద పళ్ళెంలో బియ్యం దేవుడి మందిరం అందులో విగ్రహాలు పలక కణిక పుల్ల ఇంకా చాలా సామాన్లున్నాయి ఒక్కళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఆ ఊళ్ళో ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళందరూ వచ్చేశారు చివరగా లక్ష్మి పార్వతి కోసు దూరం నడిచి రావాలొదిన అందుకే ఇంత ఆలస్యం లక్ష్మిని పట్టుకుని ఆట పట్టించారు అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు తప్ప సత్యం ఈడు వాళ్ళు ఎవరూ లేరు చంటిగాడి అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమంలో చిన్నపిల్లలు తప్ప సత్యం ఈడు వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అందరూ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారా పార్వతి అంది సత్యం గుసగుసగా చెవిలో అడిగిన ప్రశ్నకి గురువుగారు ఏవో మంత్రాలు చదివి పూజలు చేయించి చంటిని కూర్చోబెట్టారు ఆ ఊర్లో ఉన్న ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ వచ్చి వాడి చేత ఓం నమ శివాయ అని రాయించాడు పలక మీద అక్షరాభ్యాసం అవుతున్నంతసేపు కళ్ళార్పకుండా చూస్తూనే ఉన్నాడు సత్యం తనకేం అలా చేయించలేదే మీ నాన్నక అంత తీరి కూడా ఎక్కడుందిరా స్కూల్లో మాస్టర్ చేత చేయించాను మర్చిపోయావేమో అక్షరాభ్యాసం అవ్వగానే మనం ఆ ఊరు వదిలేశాము తల్లి మాటలకు నిజమే అనుకున్నాడు సత్యం అన్ని ఊళ్ళు స్కూళ్ళు మాస్టర్లు ఆ బుర్రలో ఏమడద్దు అక్షరాభ్యాసం అవుతూ ఉండగానే అక్కడ బళ్ళో చదువుతున్న ఒకటో క్లాసు పిల్లలందరూ వచ్చేశారు అందరికీ పలకలు పెద్ద కణికలు ఇచ్చారు సత్యాన్ని కూడా లెక్కలు చేసుకోరా దీని మీద అంది దుర్గత్తయ్య ఇంతలో వచ్చేశారు ఒంటి గంట పిల్లలందరూ అగ్రహారానికి ఒక మైలు దూరంలో పెద్దూరులో ఉంది హై స్కూలు అక్కడే సత్యం చేరబోయేది శివుడు రంగడు అందరూ వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కుని సావిట్లో వడ్డించి రాకుల దగ్గర కూర్చున్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ మండువాలో సావిట్లో పట్టేశారు ఆడవాళ్ళు వడ్డించారు బోలెడన్ని పదార్థాలు సత్యానికి ఇష్టమైన పూర్ణం బోరెలు అరిసెలు కూడా అన్నం తక్కువ తిని అవే లాగించాడు సత్యం హై స్కూల్ పిల్లలందరికీ బైండ్ బుక్కులు తల ఒక పెన్సులు ఇచ్చింది అత్తయ్య శివుడన్నయ్యకి సూర్యానికి పెన్నులు కూడా ఇచ్చారు సత్యానికి ఎందుకో సూర్యాన్ని అన్నయ్య అని పిలవబుద్ధి కావట్లే అసలు వాడు ఎప్పుడైనా సత్యం కేసి చూస్తే కదా అంతా గీర్వాణం ఆడవాళ్ళు తింటూ ఉంటే వచ్చాడు రామాయణ మామయ్య ఒక్కడికి మండువాల ఓ పక్కగా వేశారు గబగబ ఆయన తినేసి వెళ్ళిపోయాక ఇంకా ఆడవాళ్ళందరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వేళాకోళాలు ఆడుకుంటూ ఓ గంట తిన్నారు ఏం మరదలా సినిమాకి వెళ్ళొచ్చారట కదా ఏ సినిమా కొత్తగా పెళ్ళైన కాంతాన్ని అడిగింది దుర్గ కాంతం బొగ్గలు ఎర్రగా అయిపోయాయి అత్తారింట్లో అంతా జనం అందుకే కాంతం వాళ్ళ ఆయన దాన్ని తీసుకుని అమలాపురంలో ఓ స్నేహితుడింటికి వెళ్ళాడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ తిరుపతి వెళ్తూ అతనికి తాళాలిచ్చి వెళ్ళారు ఏ సినిమానో మూడు నెలలు అయ్యాక తెలుస్తుందిలే చెణుకు విసిరింది ఎర్రచీరమ్మమ్మ అంతా నవ్వులు సత్యానికి ఒక్క మొక్క కూడా అర్థమవ్వలే జీవితంలో అదే మొదటిసారి పరీక్ష రాయటం ఇంకు పెన్నుతో కాగితం మీద శివుడన్నయ్య తను రహస్యంగా దాచుకున్న పెన్నిచ్చాడు నిండుగా ఇంకు పోసి అనుకున్నా కానీ అన్నయ్యకు తనంటే ఇష్టమే సత్యం హై స్కూల్లో మాస్టర్ గారి కోసం ఎదురు చూస్తూ అనుకున్నాడు ఇంటు ఫస్ట్ ఫారం ఒకలా పరీక్షలైపోయి పాఠాలు కూడా మొదలైపోయాయి రామాయణం గారి బ్యానర్లుడని ప్రత్యేకంగా పరీక్ష పెడుతున్నారు తెలుగు లెక్కలు తెలుగులోనే అశోకుడి లాంటి రాజుల గురించి భారతదేశం గురించి పాఠాలుంటాయి సత్యం ప్రైవేటు మాస్టరు ఐదో క్లాసు పుస్తకం అంతా అట్ట నుంచి అట్ట వరకు క్షుణ్ణంగా చదివించేశారు మాస్టర్ వచ్చారు బోర్డు మీద ప్రశ్నలు రాసి ఆన్సర్లు మాత్రం పేపర్ మీద రాయమన్నారు ప్రశ్న నెంబర్ వేసి అన్నీ సత్యానికి వచ్చినవే భిన్నాల లెక్కలు కూడా సులభమే ఇంకేంటి అరగంటలో చేసేసి కూర్చున్నాడు పరీక్ష ముందున్న భయం అంతా ప్రశ్నలు చూడగానే పారిపోయింది ప్రశ్నలు తప్ప ఇంకేం కనిపించలేదు అప్పుడే అయిపోయిందిరా మాస్టర్ వచ్చి సత్యం రాసిన పేపర్ తీసుకుని తిరగేశారు నీ పేరు సత్యనారాయణ రేపు వచ్చేటప్పుడు రెండు రూపాయల ఫీజు ఒక నోటు బుక్ పట్టుకురా ఇవాళ వెళ్ళి క్లాసులో కూర్చో పేపర్ దిద్దటానికి కూర్చుంటూ అన్నారు క్రాఫు క్రాఫ్లో పిలక ఉన్న ప్యాంటు మాస్టరు అక్కడే నుంచుని దిద్దటం చూస్తున్న సత్యాన్ని నిన్నేరా వెధవా ఆ చివర హెడ్ మాస్టర్ గది పక్కనున్నదే మీ క్లాసు వెళ్ళు అన్నారు ఒక్క గెంతులో పరిగెత్తి క్లాసులో పడ్డాడు సత్యం ముందు బెంచి చివర ఖాళీ ఉంటే అక్కడ కూర్చున్నాడు 
ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు నేర్పిస్తున్నారు ఏబిసిడీలు మూడు బళ్ళు సత్యం రాసేయగలడు ఫస్ట్ ఫారం ఎంత సులువా అనుకున్నాడు ఏదైనా చెప్పిన వెంటనే ఇట్టే పట్టేసే సత్యం చురుకుదనం చూసి ప్రైవేట్ మాస్టారు ఎక్కువే నేర్పించారు ఇంతలో క్రాఫ్ పిలక మాస్టారు వచ్చి వెరీ గుడ్ రా సత్యం నూటికి తొంభై తొమ్మిది మార్కులు వచ్చాయి అన్నారు నేను పాస్ అయ్యాన మాస్టారు ఆనందంగా అడిగాడు అప్పటి వరకు పాసు ఫైలు అంటే తెలియని సత్యం పాస్ అయిట్రా ఫస్ట్ అయితేను అరే అందరూ లేచి సత్యనారాయణకు చప్పట్లు కొట్టండి అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ ఉండగా బూరెల్లా ఉన్న సత్యం బొగ్గలు రెండు సాగదీసి వెళ్ళిపోయారు మాస్టారు ఆయన పేరు సుందర్రావేట తర్వాత తెలిసింది రెండు రోజులకు కానీ ఆ బొగ్గల నెప్పి తగ్గలేదు సత్యానికి నాలుగు రోజులుండి పార్వతి వెళ్ళిపోయింది వెళ్తూ వెళ్తూ సత్యానికి ఓ రూపాయి శివుడికి ఓ రూపాయి ఇచ్చింది శివుడు అన్నయ్య చెప్పినట్లే రఫ్ పుస్తకంలో అట్ట కింద దాచుకున్నాడు సత్యం ఇంకా ఎక్కడ పెట్టినా మావయ్య తీసేసుకుంటాడట రఫ్ బుక్ చెత్తగా ఉంటుందని దాని జోలికి వెళ్ళట దానికి అట్ట ఏదో కవర్ ఏదో తెలీదు పైగా రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి సత్యం బాటా శాండిల్స్ ప్యాంట్లు అన్నీ ఖజానంలోకి వెళ్ళిపోయాయి ఏం చేసుకుంటాడు ఇవన్నీ రంగణ్ణి అడిగాడు సత్యం ఏమో ఇక్కడ అందరూ ఒకలాగే ఉండాలని అలా చేస్తాడు అవన్నీ పెద్ద యాక మీకే ఇస్తాడు మొత్తానికి ఉంది లేదు అనకుండా అందరికీ మల్లు చొక్కాలు కాకీలాగులు ఎవరు వాళ్ళకి తెలిసేలాగా పేర్లు కుట్టింది అత్తయ్య తన పాత పట్టు చీర చింపి రెండు లాగులు కుట్టించింది పార్వతి దాంతో అన్నాల దగ్గర ఏ సమస్య ఎదురవ్వలేదు సత్యానికి తర్వాత రోడ్డు పక్కన పశువులు మేసేయిగా మిగిలిన పచ్చిగడ్డి మీద నడవమని చెప్పాడు రంగడు రాళ్లు గుచ్చుకున్న తర్వాత మెత్తని పచ్చిగడ్డి మీద కాలు మోపితే ఉపశమనంగా ఉండేది ఒంటి గంటకు పెద్ద బెల్లు కొట్టాక మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వెళ్ళి రావటం నచ్చేది కాదు సత్యానికి పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వచ్చి ఆదరా మాదరగా కుక్కుని పరిగెత్తాలి స్కూల్కి వెళ్లేసరికి తినదంతా అరిగిపోయేది అన్నం తినగానే పరిగెత్తేసరికి మొదట్లో కడుపు నొప్పితో బాధపడ్డాడు సత్యం ఓ ముద్ద తక్కువ తినరా చులాగ్గా పరిగెత్తొచ్చు రంగడి సలహా మైలు దూరం పావు గంటలో పరిగెత్తు తడవాడు మనం కూడా మా క్లాసులో వరమలాగా డబ్బాలోనో క్యారియర్లోనో తెచ్చుకోవచ్చు కదరా ఆ గంట స్కూల్లో ఆటలాడుకోవచ్చు ఒరే సత్తి మనం అన్నం తెచ్చుకోవడమే అంటూ కదా వాళ్ళకైతే అంటూ సుంటూ ఉండవు పైగా ఆటలాడితే చెడిపోతామని మావయ్యకి భయం అన్నాడు రంగడు సత్తి అన్నందుకు చివుక్కుమన్నా పట్టించుకోలేదు సత్యం స్కూల్లో పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంది అందరూ ఫుట్బాలు వాలీబాలు కాబట్టి ఆడుతూ ఉంటారు స్కూల్ అవగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే నాలుగున్నర కల్లా నూతి దగ్గర ఉండాల్సిందే అదేమిటి దొంగతనం చేస్తే సిగరెట్లు కాలిస్తే చెడిపోతారు కానీ ఆటలాడితే చెడిపోతారా పెద్ద కళ్ళని ఇంకా పెద్దవి చేసి చూశాడు సత్యం అదంతేరా మనం చదువుకోవటానికి వచ్చాం చదువుకోవాలంతే ఎవరిదో గోడ మించి బయటకు వచ్చిన జావకాయని కొయ్యటానికి ఎగురుతూ అన్నాడు రంగడు సత్యం వచ్చిన ఆరు నెలలకి ఓ ఆదివారం ప్రొద్దున్నే లేవగానే సత్యానికి ఆసక్తి కలిగించి ఉత్సాహం పెంచే దృశ్యం కనిపించింది గుర్రవరుగుకి వీధరుగుకి మధ్య ఓ మాదిరి ఎత్తున్న గెడ్డి మేటు వేసింది కుక్కుటంగాడు సుబ్బుగాడు వీధరుగు మించి గెడ్డి మీదకి దాని మించి గుర్రవరుగు మీదకి దుమ్ముకుతున్నారు సత్యం గబగబ మొహం కడుక్కొని వెళ్ళాడు రారా మావయ్య కాలోకి వెళ్ళాడు కుక్కుటంగాడు పిలిచాడు ఇక సత్యం విజృంభించేశాడు ఆపకుండా ఒకటే గెంతులు రెండు కాళ్లతో అటు ఇటు పడకుండా చూసుకుంటూ గెడ్డి మేటు మీద ఒకటే ఎగురుడు అరుపులు మధ్యలో ఇటు వీధరుగు అటు గుర్రవరుగు గెడ్డి వీధంతా పరుచుకుపోయింది గాలంతా గెడ్డి ధూళితో నిండిపోయింది ఒక్కసారి అరుపులు ఆగిపోయాయి సత్యం చూసుకోకుండా గెంతుతూనే ఉన్నాడు సగం గెంతి ఆకాశంలో ఉండగా చూశాడు రామాయణం మావయ్య ముక్కు అదురుతూ ఎర్ర కళ్లతో ఆకాశంలో నుంచి ఒడుపుగా వీధరుగు మీదకి గెంతి లోపలికి పారిపోబోయాడు సత్యం అది ముందే ఊహించినట్లు వీధి గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి రెక్క పుచ్చుకుని తన గదిలోకి లాక్కెళ్లాడు రామాయణం మోకాళ్లు జారి అరికాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా అనిపించింది సత్యానికి అరచేతు నిండా చెమటలు గుండె కర్ర పెట్టిన గుర్రబ్బండి చక్రంలా కొట్టుకోసాగింది గదిలోకి వెళ్ళగానే ఎత్తి కింద పడేశాడు సత్యం మోకాళ్లు ముడుచుకుని రెండు చేతులు అడ్డు పెట్టుకుని జర్రున మంచం మొలక చేరాడు రామాయణం రౌద్రాకానందాల్చాడు బయటికి రారా అర్భకపు వెధవా చంపేస్తాను చేతి కందిన రోళ్ల కర్ర పుచ్చుకుని ఏడాపేడా బాధసాగాడు సత్యం గట్టిగా అరుపులు మొదలెట్టాడు 
ఇంకెప్పుడు చెయ్యను మావయ్యో కుక్కుటంగాడు లాగాడు అమ్మా మావయ్య నన్ను చంపేస్తున్నాడేవు వాడి అరుపులకి ఇంటడి మంది వచ్చేశారు రాంగడు వెళ్ళి అత్తయ్యకు చెప్పాడు సత్యాన్ని మావయ్య ఉతికేస్తున్నాడు అత్తయ్య తొందరగారా ఏంటండి వాడిని చంపేస్తారా మీ అక్కయ్యకి ఏం సమాధానం చెప్తారు లక్ష్మి వెళ్ళి రోళ్లకర లాక్కుంది రామాయణం అలిసిపోయి సామిట్లోకి వెళ్ళి తన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు రక్తమంతా మొహంలోకి వచ్చినట్లు ఎర్రగా అయిపోయింది పెదవులు వణుకుతూ ఉండగా అన్నాడు పది రూపాయల గెడ్డి ఎలా తగలిపెట్టాడో చూడు రేపటి నుంచి ఆవుకేం పెట్టను ఆ ప్రాణి అలో లక్ష్మణ అని ఆడవదు అన్నాడు అలా అని తగిలేది తప్పేది తెలియకుండా కొడతారా తగలరాని చోట తగిలితే అంది అత్తయ్య అంత తగలరాని చోట ఏం తగలలేదులే దెబ్బలన్నీ మంచం కోళ్ళకే తగిలాయి కుడి భుజం ఎడం చెత్తు నొక్కుకుంటూ అన్నాడు రామాయణం ఆవేశంలో చెయ్యి ఎక్కువ విసిరాడేమో భుజం కలుక్కుమంది రంగడు వెళ్ళి సత్యాన్ని బయటికి లాగాడు భయంతో పట్టిన చెమటలకి ఒళ్ళంతా తడిసి ముద్దయింది కొద్దిగా ఎడం చేతికి మాత్రం తగిలింది దెబ్బ చలి జ్వరం వచ్చిన వాడిలా వణుకుతున్నాడు లక్ష్మి వాడిని దగ్గరకు తీసుకుని చీర కొంగుతో మొహం తుడిచింది వంటింట్లోకి తీసుకువెళ్ళి వేడివేడి పాలు తాగించింది కొంచెం తేరుకున్నా కడిగింది అంత ఒళ్ళు తెలియకుండా పూనకం వచ్చిన వాడు ఇలా ఏమిట్రా ఆ చిందులు నాకేం తెలీదు అత్తయ్య కుక్కుటంగాడు సుబ్బుగాడు తోశారు నన్ను ఆవు కోసం ఆ గెడ్డ అంటే నేనెందుకు అలా చేస్తాను మళ్ళీ వెక్కటం మొదలుపెట్టాడు సర్లే వెళ్ళి నీళ్ళోసుకో ఇంకా నీకు ఇక్కడ సంగతులు అలవాటు అవ్వలేదు రంగడు సత్యాన్ని నూతి దగ్గరకు తీసుకువెళ్లాడు లక్ష్మి రామాయణానికి కాఫీ తీసుకువెళ్ళిచ్చి ఎదురుగుండా కూర్చుంది అప్పటికి కొద్దిగా తేరుకుని కాఫీ గ్లాస్ అందుకున్నాడు ఇంకా మొహం ఎర్రగానే ఉంది ఇలా అయితే రక్తపోటు చూరు నంటుతుంది పిల్లల్ని తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నప్పుడు కాస్త శాంతంగా ఉండాలి అంది కాఫీ కొంచెం గొంతుల్లో పడ్డాక తేరుకున్నాడు రామాయణం నిజమే అంత రెచ్చిపోకూడదు నేను తర్వాత కుక్కుటంతో పేల్చి పెట్టుకున్నాడు సత్యం నేను దొరికిపోకుండా ముందే చెప్పలేదేరా దొంగ వెదవల్లారా మీ జట్టు ఎప్పటికీ ఉండను నేను అన్నాడు అల్లంత దూరంలో మామిని చూసి నీకు చెప్దాం అనుకుంటూ ఉండగానే వచ్చేసాడరా మేము అరిచాం అక్కడికి నువ్వే వినిపించుకోలేదు సుబ్బుగాడు అనునయింపుగా అన్నాడు కుక్కుటానికి ఎప్పుడు గుర్రే సత్యాన్ని చూస్తే సత్యం అమ్మ గురించి బెంగ పెట్టుకోటానికి ఆలోచించుకోటానికి అవకాశం లేకుండానే రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఒకరోజు మధ్యాహ్నం స్కూల్ నుంచి మామూలుగా ఇంటికి వచ్చారు రంగడు సత్యం దారిలో సుబ్బుగాడు కుక్కుగాడు కనిపించలేదేమిరా సత్యం అడిగాడు శివుడు అన్నయ్య కూడా అయిపోలేడు వాళ్ళు ముందెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఎక్కడికి పోతారు ఆ కుక్కుగాడికి నేనంటే పడదురా మొదటి నుంచి అంతే కుక్కి ఏమిట్రా అర్థం తెలుసా ఇంగ్లీష్లో వంట వాడు అని తెలీదు అయినా మంచిదేలే ఆ వ్యధం అంతకంటే ఏం చేయలేడు వచ్చినప్పుడు ఎంతో అమాయకంగా ఉండే సత్యం బాగానే రాటుదేలాడు ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతూనే అనుమానం వచ్చింది ఇద్దరికి ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకున్నారు ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది రామామయ్య ఆవులపాక దగ్గర ఉన్నాడు అత్తయ్యేది ఇల్లంతా వెతికారు వీధరుగు మీదున్న బుల్లి గదిలో పడుకునుంది అప్పుడు తట్టింది అందుకేనా దారి పొడుగునా ఎవరూ కనిపించలేదు ఆవు మేతేసి లోపలికి వస్తున్న రామాయణం చూడనే చూశాడు ఏరా పొద్దున్న చెప్పాగా అత్తయ్య అవతలుంది మధ్యాహ్నం భోజనానికి రావద్దని ఊపుకుంటూ వచ్చారా నూతి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కుని కడుపు నిండా నీళ్లు తాగిపోండి అలవాటుగా అంగోస్త్రం దులిపి తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు రంగడు బుద్ధిగా నూతి దగ్గరగా వెళ్ళి గోలం నిండా నీళ్లు తోడి కాళ్ళు కడుక్కుని నీళ్లు తాగి బయటకు వచ్చాడు సత్యం బొంగుమూత పెట్టి బుసలు కొడుతున్నాడు చద్దన్నం తినమనొచ్చుగా ఆకలిస్తోందిరా అన్నాడు రంగడికి జాలేసింది నిన్న మొన్నటి వరకు అడగకుండానే అమ్మ కలిపి పెట్టేది ఇంకా అలవాటు అవ్వలేదు వెర్రి వెదవెట్టి పాపం అనుకున్నాడు పద దారిలో ఏదైనా చూద్దాం సత్యం చేయి పట్టుకుని లాక్కెళ్ళాడు సత్యం నీరసంగా కాళ్ళు ఈడుస్తూ నడుస్తున్నాడు ఇలా అయితే మనం వెళ్ళేటప్పటికి స్కూల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఈడ్చుకుంటూ వెనక్కి రావటమే పరుగందుకో మీ అమ్మ ఇచ్చిన డబ్బులు అయిపోయాయా ప్రతి నెల ఒక అణ అవుతుంది ఇంకా తొమ్మిది అణాలు ఉన్నాయి నాలుగు ఖర్చుకున్నాడు సత్యం అవన్నీ పెట్టెలో దాపుడు నిక్కర జేబులో ఉన్నాయిరా చిల్లర కదా రఫ్ బుక్లో నిలబట్లేదు చెప్పాడు పర్లేదులే ఇవాటికి నేనిస్తాను వెంటనే ఇచ్చేయాలి 
అలాగే అన్నట్లు తాలూపాడు సత్యం ఆ పదులో ఇస్తున్నాడు అందరికీ అమ్మలిచ్చిన ఆ రూపాయలు అపురూపాలే అతి జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి ఇద్దరు స్కూల్ పక్కనే ఉన్న బొందకోవటి కొట్టుకు వెళ్లారు ఆటే టైం లేదు ఎమర్జెంట్గా ఇచ్చేయాలి ఇద్దరికి చేరొకటి అణాకాసు కోవటి చేతిలో వేస్తూ అన్నాడు రంగడు రెండు నిమిషాల్లో లేయ తారేటాకు పాయల మీద చివరక పుల్లట్టు శనగపిండి పచ్చడితో ఇచ్చాడు బొందకోవటి ఆకు మించి ఆవిరుస్తూ ఉంది ఊదుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా అల్లం వాసన వేస్తున్న పచ్చడి నాకుతూ తిన్నారు ఇంతలో బెల్లు వినిపించగానే స్కూల్లోకి పరిగెత్తారు డబ్బులు లేవు టైము లేదు సత్యానికి ఇంకొక నాలుగట్లైనా తినాలనుంది ఫస్ట్ ఫారంలో స్కూల్లో రెండు సెక్షన్లలోనూ ఫస్ట్ వచ్చాడు సత్యం ఆ స్కూల్లో పాఠాలు చాలా బాగా చెప్తారు సత్యానికి పెద్ద చదవలసిన అవసరం కూడా లేదు ఒక్కసారి తెరకేస్తే చాలు జ్ఞాపకం ఉండిపోతుంది అన్ని ఫస్ట్ మార్కులే మావయ్య ఎంతో ఉత్సాహంగా వెళ్ళాడు మావయ్య గదిలోకి ఓ సర్లే లోపలికాడు బుస్సు మని గాలి తీసేసినట్టయ్యి మండువాలకు వెళ్ళాడు సత్యం మావయ్య డబ్బులు లెక్కెట్టుకుంటూ ఉంటే మనం వెళ్ళకూడదురా రంగడి గీతోపదేశం వేసంగి సెలవులు వచ్చేసాయి రెండు నెలల పైనే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు సత్యం హుషారుగా పెట్టి సర్దుకుంటున్నాడు ఏమిట్రా హడావుడి రంగడొచ్చాడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తున్నాగా అన్నాడు ఉత్సాహంగా ఎవరు చెప్పారు అదేంటి సెలవుల్లో ఇంటికి అంపరా శివుడన్నయ్య పదిహేను రోజుల క్రితమే వెళ్ళిపోయాడుగా సత్యానికి అనుమానం వేసింది శివుడంటే ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయింది కదా అని వెళ్ళిపోయాడు కాలేజీల్లోకి చేరటానికి నిన్ను నన్ను సెలవులు ఇవ్వగానే పంపడానికి దేవనా హాస్టలా రెండు లాంచీలు మూడు బస్సులు కలిపి ఐదు రూపాయలు అవుతుంది హాఫ్ టికెట్ అయినా రంగడు ఓపిక్గా వివరిస్తున్నాడు మా నాన్నగారికి కార్డు మొక్క రాస్తే పంపిస్తారు రాయనా అడిగాడు సత్యం పంపినా మావయ్య లాగేసుకుంటాడు అసలే పది రూపాయల గడ్డి పనికి రాకుండా చేశామని కోపం మీదున్నాడు అయినా నిన్ను ఇక్కడ ఉంచుకోవటానికి ముందే చెప్పేట ఆరేళ్ల తర్వాతే తిరిగి అంపేదని మావయ్య నీతో చెప్పమన్నాడు రంగా అవతలి పెరట్లో నుంచి మావయ్య అరుపు విని పరిగెత్తాడు రంగడు ఒంట్లో శక్తంతా ఒక్కసారి పోయినట్లు చతికిలు పడిపోయాడు సత్యం ఇంకా ఒళ్ళు మండే విషయం ఇంకోటి ఉంది కుక్కుటంగాడు తనకున్న రెండు చొక్కా లాగులు సంచిలో కుక్కుని సూర్యం సైకిల్ ఎక్కి తుర్రుమని నిన్న ఎగిరిపోయాడు వాళ్ళూరు దగ్గరేగా మరి సుబ్బిగాడిని అత్తయ్య దింపేసి వచ్చింది ఇంకా ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళం నేను రంగడేనా అసలు రామామీకి నేనంటే ఇష్టం లేదు కూడా అత్తయ్య బయట ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న దొండకాయలైనా వేయించకుండా ఒట్టి పప్పు అన్నం పడేస్తాడు మొహానా ఆపుకోలేని దుఃఖం వచ్చింది సత్యానికి అమ్మ అమ్మ వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఒక్క కార్డైనా రాయలేదు సినిమా చూసి ఎన్నాళ్ళైందో రెండు నెలలు ఎన్నో సినిమాలు చూడొచ్చు అనుకున్నాడు ఎం చక్క కరకజ్యం కాజాలు తినాలనుకున్నాడు తలుచుకుంటేనే నోరు ఊరుతోంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏమీ లేవు ఎప్పుడైనా మావయ్య తన గదిలో సీసాల పెట్టుకున్న కారపోస చటుక్కున నోట్లో వేసుకోవటం తప్ప నవలటానికి నాలుగే గతి పైగా స్కూల్ కూడా లేదు రోజంతా రామ్ మావయ్యతో దేవుడా ఏం చెయ్యాలి అలాగే మూత తీసున్న పెట్టె ముందు ఒరిగి నిద్రపోయాడు సత్యం సత్యపండు కలలో అమ్మ పిలుస్తున్నట్లుందే చెయ్యి విసిరాడు సత్యం పెట్టి మూత టప్మని మూసుకుపోయింది మూతకి పెట్టె అంచుకి మధ్య చెయ్యి సరిగ్గా మణికట్టు దగ్గర పడింది అమ్మా గట్టిగా ఆరుస్తూ లేచాడు కళ్ళు మూసుకునే చెయ్యి లాక్కున్నాడు దెబ్బ నషాలని కంటింది చెయ్యి గట్టిగా ఊపుతూ నించున్నాడు కళ్ళు తెరిచేసరికి ఎదురుగుండా ఆతృతగా చూస్తూ అమ్మ వెర్రినాగన్నా అంత ఒళ్ళు తెలియలేదురా అయినా పది గంటల వేళ ఈ నిద్ర ఏంటి సత్యం చెయ్యి పట్టుకుని మణికట్టు దగ్గర సున్నితంగా నూక్కుతూ నూతి దగ్గరికి తీసుకుపోయింది ఒక పాత బట్ట తడిపి గట్టిగా పిండి మణికట్టు చుట్టూ బిగించి కట్టింది అమ్మను చూసిన ఆనందంలో దెబ్బ సంగతే మర్చిపోయాడు సత్యం ఎప్పుడొచ్చిందో అమ్మ నీళ్లు పోసేసుకుని ఉతి కారేసిన చీర కట్టుకుని తయారైపోయింది కుచ్చిళ్లలో తలదాచుకుని గట్టిగా వాసన పీల్చాడు సత్యం అమ్మ వాసన ఎంత బాగుందో చీర ఉతికిన సబ్బు ఒంటికి రాసుకున్న సబ్బు కలగలిపిన వాసన అమ్మ ఒంట్లోంచి వచ్చే వాసన అలాగే కుచ్చిళ్లలో తలదాచుకుని అమ్మ చేయి పట్టుకుని నడుస్తూ నట్టింట్లోకి వచ్చాడు ఏమైందిరా సత్యం ఇదంతా అమ్మ మీద బెంగే కొబ్బరికాయ పచ్చడి రుబ్బుతూ అడిగింది లక్ష్మి 
చెయ్యి దెబ్బ కొట్టుకున్నాడు లక్ష్మి పీటేసుకుని గోడ కనుకుని కూర్చుంది పార్వతి అలాగే అమ్మ ఒళ్ళు తల పెట్టుకుని పడుకున్నాడు సత్యం అయ్యో పెద్ద దెబ్బేం కాదు కదా కావుడు గారికి కబురెట్టనా అడిగింది లక్ష్మి కావుడు గారు ఆ ఊరిలో బెణుకు మంత్రం తేలు మంత్రం దగ్గర నుంచి దెయ్యాల్ని తరిమే వరకు కడుపు నొప్పు నుంచి న్యూమోనియా జ్వరం వరకు జనాల బాధల్ని పోగొట్టే మాంత్రికుడు వైద్యుడు అన్ని అక్కర్లేదులే అంతిదేం లేదు సత్యం తలని మృతు అంది పార్వతి కాళ్ళ దగ్గర నుంచి తల వరకు తడిమింది రెండు అంగుళాలు పెరిగినట్టున్నాడు అరికాళ్ళు గట్టిగా గరుగ్గా అయ్యాయి ఉళ్ళంతా గట్టిపడింది బొగ్గలు తగ్గి మొహం విశాలమైంది అమ్మ అలా తడుముతూ ఉంటే సత్యానికి హాయిగా ఉంది స్వర్గం అంటారు అలాగే ఉంటుందేమో అమ్మ నేను నీతోనే వచ్చేస్తానే సెలవులైపోగానే నేను ఒక్కడిని బయలుదేరి వచ్చేస్తా పొడుగయ్యా కదా అమ్మ తెచ్చిన కరకజ్జం నవ్వులుతూ మధ్యాహ్నం మండువాల కూర్చుని అన్నాడు సత్యం నువ్వు బెంగెట్టుకుంటావనే నేను వచ్చా ప్రతి వేసంగులికి వచ్చి ఓ వారం ఉంటా కదా నువ్వు అలా పేర్చి పెట్టకూడదు మరి నాన్నగారికి చాలా దూరం పార్వతీపురం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది స్కూల్ ఫైనల్ అయ్యాక కాలేజీకి మా దగ్గరుండి చదువుకుందు కానీ పార్వతి సముదాయిస్తోంది కొడుకుని అమ్మో ఇంకా ఐదేళ్లే వేళ్ళు లెక్క పెడుతూ అన్నాడు ఎంత ఇట్టే తిరిగి రాదు ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయ స్థితిలో కడుపులో పేగులు కదిలిపోతూ ఉండగా అంది పార్వతి చదువు రావాలంటే అంతే మరి ఇంకా నయం తమ్ముడు మరదలు మంచివాళ్ళు కనుక ఆ మాత్రం విద్య అబ్బుతోంది మరి సెలవుల్లో ఏం చెయ్యాలి ఒక్క సినిమా కూడా వెళ్ళలేదు తెలుసా అన్నాడు ఎల్లుండి చిన్న మామయ్య పిల్లలు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉంటారు కదా బోలెడు కబుర్లు ఆటలును నిజమే ఢిల్లీ అంటే ఇండియాకి రాజధాని కదా అమలాపురం అంతుంటుందా కళ్ళు పెద్దవి చేశాడు కాడు సత్యం ఇంకా చాలా పెద్దది కోనసీమంతా కలిపినంతుంటుందేమో నేనెప్పుడు వెళ్ళలేదు చిన్న మామయ్య అడుగు కళ్ళు కూరుకుపోతూ ఉంటే మత్తుగా మాట్లాడుతూ నిద్రలోకి వరిగిపోయింది పార్వతి సత్యం అవతల పెరట్లో ఉన్న రంగడి దగ్గరికి పరికెత్తాడు ఈ సంగతి తెలుసురా నీకు అన్నాడు అవును వాళ్ళు బయలుదేరారట దారిలో ఉంటారు ఆవుకి కుడితి కలుపుతూ అన్నాడు రంగడు అమ్మో రంగడికి ఎంత తెలివో మనసులో మాట ఇట్టే పట్టేస్తాడు చిన్న మామయ్య పిల్లలు ఎలా ఉంటారా పాకలో ఉన్న గిడ్డంతా ఒక పక్క వేస్తూ అడిగాడు సత్యం చిన్న చిన్న పనులు నేర్చుకుంటున్నాడు రంగడి దగ్గర ఎర్రగా బాగుంటారు నువ్వే చూస్తావు కదా రంగడికి ఎందుకు అంత ఉత్సాహంగా లేదు పాపం ఎప్పుడు ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటాడు రేపటి నుంచి బాగా సాయం చేయాలి సత్యం ఆ సంగతి ఎప్పుడూ అనుకుంటూనే ఉంటాడు కానీ మర్చిపోతూ ఉంటాడు ఒరే రంగా ఆవుకేదో అయిపోతుందిరా చూడు గాబరాగా అన్నాడు సత్యం రంగడు అన్నవరసైన స్నేహితుడు లాగానే అనిపిస్తాడు రంగడే లేకపోతే ఏమైపోయేవాడు ఆవు పక్కకు తిరిగి పడిపోయింది నోట్లో నుంచి నోరగా రంగడు పరిగెత్తుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళి రామాయణాన్ని తీసుకొచ్చాడు మధ్యాహ్నం కునుకు తీసుకున్న వాడల్లా ఒక్క ఉదుటిన లేచొచ్చాడు ఆవు అంటే ప్రాణం రామాయణంకి అయ్యో వాత వచ్చినట్టుందిరా అబ్బుల్ని తీసుకురా వాడికి పశువుల గురించి బాగా తెలుసు అగ్రహారం పక్కనే ఉన్న చింతపల్లిలో ఉంటాడు అబ్బులు ఒరే నా సైకిల్ తీసుకువెళ్ళు అప్పుడే వీధిగుమ్మన్ దగ్గరికి వెళ్ళిన రంగడికి వినిపించేలా అరిచాడు రామాయణం ఆ అరుపుకి లక్ష్మి పార్వతి పరిగెత్తుకొచ్చారు తల అటు ఇటు తిప్పుతూ ఆవు దీనంగా చూస్తోంది ఏప్రిల్ నెల ఎండలు పేలిపోతున్నాయి శక్తంతా కూడ తీసుకున్న సైకిల్ తొక్కుతున్న రంగడికి చెమటలు ధారాపాతంగా కారిపోతున్నాయి అగ్రహారానికి రెండు మైళ్ళు ఉంటుంది చింతపల్లి అబ్బులు ఇల్లు ఎక్కడో వెతుక్కోవాలి ఊరి మొగలోనే తరిగిలాడు అబ్బులు ఏటండి అబ్బాయి గారు రంగడు సంగతి వివరించాడు ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను పరిగెత్తుకుంటూ వాడి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏదో పొట్లం తెచ్చాడు రంగడిని వెనకాల కూర్చోబెట్టుకుని శరవేగంతో సైకిల్ మీద పది నిమిషాల్లో ఇంట్లో ఉన్నాడు అయినా గంట పైన అయ్యింది రంగడి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి గంతలో నుంచి నాలుగు అంగల్లో అవతల పెరట్లోకి వెళ్ళారు ఆవు బాధతో అటు ఇటు పొర్లుతోంది కడుపు నొప్పేమోనని తమకు తెలిసిన వైద్యం వాము జీలకర్ర కుడితిలో కలిపి తాగించడానికి ప్రయత్నం చేశారు లక్ష్మీ పార్వతి కొంచెం కూడా కడుపులోకి వెళ్ళలేదు ఒక పెయ్యదూడ ఒక కోడదూడ హృదయ విధారకంగా ఆరుస్తున్నాయి పెయ్య పెద్దది అబ్బుల్ని చూడగానే ప్రాణం లేచొచ్చింది రామాయణంకి ఆవుకేసి ఒక్క చూపు చూడగానే తెలిసిపోయింది అబ్బులకి 
ఆయ్ వాతమేనండి నామం లేదు తమరు చూడలేరండి మా వాళ్ళు ఇద్దరు నట్టుకొచ్చి తీసుకుపోతానండి శరీరంలోని త్రాణంతా ఎవరో లాగేసినట్లుగా ఆ మట్టి నేల మీద కూర్చుండిపోయాడు రామాయణం వాసుదేవ శర్మ ఢిల్లీలో ఆఫీసర్ ఒక ఢిల్లీ అంటి కలకత్తా బొంబాయి అన్ని ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాడు తెల్లగా పొడుగ్గా ఆజాన బాహు కబుర్లు మొదలెట్టాడంటే ఎటువంటి వాడైనా పడిపోవలసిందే హిందీ ఇంగ్లీషు అనర్గళంగా మాట్లాడతాడు తెల్ల ప్యాంటు తెల్ల షర్టు నల్ల బూట్లు వేసుకుని మెళ్ళో టై పైన కోటుతో తిరుగుతూ ఉంటే స్వతంత్రం వచ్చాక ఇంగ్లాండ్ వెళ్లకుండా ఆగిపోయిన దొరలా ఉంటాడు రామాయణం తర్వాత ఐదేళ్లకు పుట్టాడు అందరూ వాసు అని పిలుస్తారు ఇంట్లో అతను చదువు ఉద్యోగం కూడా దూర దేశంలో అవటంతో అగ్రహారంలో ఎవరికీ అంతగా తెలియదు అతని గురించి అతనికి తగ్గట్టే ఉంటుంది భార్య నాగమణి నలుగురు పిల్లలు వాళ్ళకి ప్రతి ఏడు సెలవుల్లో అగ్రహారం వస్తారు వాసు వారం రోజుల్లో వెళ్ళిపోయినా నాగమణి పిల్లలు రెండు నెలలు ఉంటారు సత్యం అమ్మతో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడూ కలవలేదు మరీ చిన్నప్పుడు చూసినా అంత జ్ఞాపకం లేదు ఆ రోజు పొద్దున్న పదయింది సత్యం రంగడు వైకుంఠపాళి ఆడుతున్నారు పెరటరుగు మీద వీధిలో జట్క ఆగిన చప్పుడైంది వైకుంఠపాళి మూసేసి వీధుగుమన్ దగ్గరికి వచ్చారిద్దరు రామాయణం మావయ్య గంట నుంచి వీధరుగు మీదే ఉన్నాడు ఇవ్వ లెక్కలు రాసుకుంటూ జట్కాలో నుంచి ముందుగా వాసు దూకాడు తర్వాత ఇద్దరు అమ్మాయిలు సత్యం కంటే కొంచెం పొట్టిగా ఒకడు అంతకంటే చిన్నవాడు ఇంకొకడు ఆ తర్వాత నాగమణి ఏడాది పాపాయిని ఎత్తుకుని చివరిగా జపాను బొమ్మలా ఉన్న బోలెడు కుచ్చుళ్ళున్న గౌను తొడుక్కుని ఒక పాప దిగింది వాసు సాయంతో లక్ష్మీ పార్వతి గబగబా జట్కా దగ్గరికి వచ్చారు ప్రయాణం బాగా జరిగిందమణి చేతిలో నుంచి పాపాయిని తీసుకుని చిన్నగా ముద్దు పెట్టింది పార్వతి అందరూ లోపలికి వచ్చి సామాన్లు సర్దుకుని స్నానాలయ్యాక కాఫీలు తాగుతూ తీరిగ్గా కూర్చున్నారు మండువాలో పెద్దక్కని చూసి చాలా ఇళ్ళైంది బావా పిల్లలు కులాసాన వీడు మీ రెండోవాడా ఎలా రంగా ఎలా ఉంది చదువు ఒక్క లెక్కైనా బుర్రకు ఎక్కుతుందా ఏం వదినా ఏం వంట చేశావు ఇవాళ అన్నా ఎందుకు డల్గా ఉన్నావు ఇంటెడు మందిని ఒకేసారి పలకరిస్తూ జపాన్ బొమ్మని ముద్దు చేస్తున్నాడు వాసు సత్యం ఇతనేరా చిన్నమావయ్య ఎప్పుడు అడుగుతుంటావు కాదు వాసు వీడికి పొట్ట నిండా ప్రశ్నలేరా ఢిల్లీ గురించి చెప్పమని నిన్నంతా నా ప్రాణం తీశాడు నువ్వు వచ్చాక చెప్తావని చెప్పా అంది పార్వతి వాసుమావయ్య నాకన్ని సబ్జెక్టుల్లోనూ ఫస్టే సత్యం కేసి నమ్మలేనట్లుగా చూసి జపాన్ బొమ్మని పక్కన కూర్చోబెట్టి సత్యం చేయి పట్టుకుని లాగాడు వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై బాయ్ కీప్ ఇట్ అప్ నాకు తెలుసురా మన స్కూల్లో ఎంత టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుందో వెరీ నైస్ ఇలా చదువుకునే వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం సత్యం చెయ్యిని షేక్ హ్యాండ్తో ఊపేస్తూ అన్నాడు సత్యానికి వాసుమావయ్య చాలా నచ్చేశాడు ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చిందని ఎంత మందికి చెప్పినా ఒక్కళ్ళు కూడా గుడ్ అనలేదు పైగా ఎంత చక్క ఇంగ్లీష్లో ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు సత్యం చిన్న చెయ్యి వాసు మామయ్య అరచేతులు ఇమిడిపోయింది సత్యం కళ్ళల్లో మెరుపులు మొహం అంతా ఆనందంతో ఎర్రబడింది గర్వంగా అమ్మకేసి చూశాడు మణి అత్తయ్య కూడా ఎంత బాగుందో అత్తయ్య మామయ్య వేరే లోక నుండి వచ్చినట్టుగా ఉన్నారు చంటి పిల్లతో అత్తయ్య అంతగా పలకరించకపోయినా ఎంత చక్క నవ్వింది లక్ష్మి అత్తయ్య కూడా మంచిదే అనుకో ఒక అత్తయ్యని మనసులో అయినా పొగిడితే ఇంకొక అత్తయ్య ఏమన్నా అనుకోదు అగ్రహారం వచ్చాక మొట్టమొదటిసారి సత్యానికి సంతోషంగా అనిపించింది వాసు మావయ్య పిల్లలు కూడా ఎంత అందంగా ఉన్నారు రంగుడు ఎందుకు అదోలా ఉన్నాడో అర్థమైంది వాడెప్పుడు బొటాబొటి మార్కులతో పాస్ అవుతాడు కదా వాసు మావయ్యకి బాగా చదివేవాళ్ళంటే ఇష్టం అందుకుని అయి ఉంటుంది మరి గుడ్ అనిపించుకోవాలంటే మాటలా ఏడి రంగుడు పెరట్లోకి వెళ్ళి చూశాడు గోలంలో నీళ్లు నింపుతున్నాడు అప్పుడే అరిటాకులు కోసినట్లున్నాడు ఎప్పుడు ఏదో పనే సత్యానికి రంగడి మీద అభిమానం పొంగుకొచ్చింది నట్టిళ్ళు నిండుగా విస్తళ్ళు పరిచారు రామాయణం మామయ్య పక్కనే వాసుమావయ్య అతనికి కూడా పీట వెండి కంచం జపాన్ బొమ్మ దాని పేరు మేనాట మావయ్య పక్కనే కూర్చుంది సత్యం పక్కన మావయ్య పెద్ద కొడుకు శ్రీను రంగడి పక్కన మావయ్య రెండో కొడుకు ప్రకాశం మణి అత్తయ్య కూడా పాపాయిని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని గుమ్మం పక్కనే కూర్చుంది ఎప్పుడు తిన్నావో నువ్వు కూడా కూర్చో అంది పార్వతి పనసపొట్టు ఆవు పెట్టిన కూర అరటికాయ ముద్దకూర ఆనపకాయ పులుసు పప్పు 
ఓహ్ అద్భుతం వాసుమావయ్య ప్రతి పదార్థాన్ని పోగుడుతుంటే అందరూ ఆనందంగా తిన్నారు లక్ష్మి పార్వతి కూడా అన్నాలు తినేసి నట్టిల్లు వంటిల్లు కడిగేసి తీరిగ్గా సాబిట్లో కూర్చున్నారు వాసు వాళ్ళు ప్రయాణం గురించి చెప్తున్నారు ఎంతలో ఎదురింట్లో పెద్ద గొడవ వినిపించింది రాంగడు వెళ్ళి పరిగెత్తుకొచ్చి చెప్పాడు దుర్గత్తయ్య పురుగుల మందు మింగిందంట ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్తున్నారు అందరూ నిర్ఘాంతపై చూస్తూ ఉండగా వాసు ముందర తేరుకున్నాడు రామాయణం తటపట ఇస్తూ నిల్చున్నాడు కిందటి రోజు గోమాలక్ష్మి అర్ధాంతరంగా పోవటంతో అతలాకుతలం అయిపోయి ఉన్నాడు అదీగాక దత్తుడు గారింట్లో గొడవల్లో వేలు దోర్చటమెందుకు ఆలోచిస్తున్నాడు అన్నయారా అలా నిలబడిపోయావేంటి చెలో వదినా అక్క అందరినీ పిలుస్తూ లుంగి బనియంతోటి ఎదురింటికి పరిగెత్తాడు వాసు పార్వతి లక్ష్మి కూడా రామాయణం కేసి చూడకుండా దుర్గా అనుకుంటూ ఎదురింట్లోకి నడిచారు కొంప మునిగిపోతూ ఉంటే పాంతాలేమిటి ఏమన్నా ఉంటే తర్వాత చూసుకోవచ్చు దత్తుడు పెద్ద పాలేరు వెళ్ళి దొమ్మేటి బసవన్న గారిని బతిమాలి కారు తీసుకొచ్చాడు ఆ ఊళ్ళో కారు ఉన్నది ఆయన ఒక్కడికే దొమ్మేటారికి దత్తుడికి లావాదేవీలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి బసవన్న మాత్రం రాలేదు వాసు వెళ్ళేటప్పటికి స్పృహలో లేని దుర్గని కారులో ఎక్కిస్తున్నారు ఊర్లో అందరూ వచ్చి నుంచుని వింతగా చూస్తున్నారు కానీ ఒక్క ఆడావిడు కూడా వెంటలేదు పార్వతి నేను వెళ్తా ఆసుపత్రికి అని కారులో ఎక్కి కూర్చుంది దుర్గ తలని ఊళ్ళో పెట్టుకుని రామాయణం అదోలా చూస్తున్నాడు పార్వతి తల తిప్పేసుకుంది దత్తుడు ముందు సీట్లో కూర్చోబోతూ ఉండగా వాసు అన్నాడు ఒక్క నిమిషం ఆగరా నేను కూడా వస్తా ఇద్దరం సర్దుకుందాం వాసు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకుని చెప్పులేసుకుని వచ్చాడు పార్వతి నేను వెళ్తా ఆసుపత్రికి అని కారులో ఎక్కి కూర్చుంది దుర్గతలని ఒళ్ళో పెట్టుకుని రామాయణం అదోలా చూస్తున్నాడు పార్వతి తల తిప్పేసుకుంది దత్తుడు ముందు సీట్లో కూర్చోబోతూ ఉండగా వాసు అన్నాడు ఒక్క నిమిషం ఆగరా నేను కూడా వస్తా ఇద్దరం సర్దుకుందాం వాసు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకుని చెప్పులేసుకుని వచ్చాడు ముందు సీట్లో ఇరుగ్గా కూర్చుని అమలాపురం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు లీగల్ కేసు అవుతుందేమో అక్కడికే వెళ్దాం అవసరం అనుకుంటే డాక్టర్ పేరు శాస్త్రి గారిని పిలుచుకొద్దాం అన్నాడు వాసు దత్తుడు తల ఉంచుకుని వాసు ఏం చెప్తే అది చేస్తున్నాడు అతడి మొహంలో ఎక్కడా కళ్ళలేదు నిస్తేజమైన కళ్ళతో శూన్యంలోకి చూస్తున్నాడు ఉంగరాల వీళ్ళన్నీ నేల మీదకి వాలిపోయి ఉన్నాయి ఊరు ఊరంతా ఈసడిస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు హేళనతో కూడిన వాళ్ల చూపులు కారును వెంబడిస్తూనే ఉన్నాయి దారి పొడవున వాసు చేతులు దత్తుడు భుజం మీద ఉన్నాయి నేనున్నా నీకు అన్నట్లుగా ధైర్యం చెప్తూ ముప్పై ఐదేళ్ల వయసుకి దేశమంతా చూసి రకరకాల మనుషులతో తిరిగిన అనుభవం వాసుది ఏ సమస్యనైనా ఎదుటి వాళ్ల దృష్టిలో చూడటం అతని అలవాటు అందుకే వీడి ప్రాబ్లం ఏమిటో అనుకుంటూ సానుభూతితో ఉన్నాడు దత్తుడు మీద కారు పేరూరు పేట దాటి అమలాపురం పొలిమేరల్లోకి వచ్చింది దుర్గలో చలనం లేదు పై పెదవు మీద పట్టే చెమట ఊపిరి ఉన్నట్లుగా చెప్తోంది త్వరగా పోనీ బాబు హారన్ కొట్టుకుంటూ డ్రైవర్ హాస్పిటల్ ముందర ఆపాడు వాసు దిగి అందరినీ తొందర పెట్టి స్ట్రెచ్చర్ మీద లోపలికి తీసుకువెళ్లేలా చేశాడు డ్యూటీ డాక్టర్ పరుగునొచ్చాడు ఏమైంద్ర సుబ్బారావు డాక్టర్ మల్లిక్ దత్తుడి క్లాస్మేట్ స్కూల్లో అమ్మయ్య డాక్టర్కి వివరించే బాధ తప్పింది ముందస్తుగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడు వాసు గట్టిగా నిట్టూర్చాడు దత్తుడి మాట పూర్తి చేయకుండానే థియేటర్లోకి తీసుకువెళ్లి స్టమక్ వాష్ మొదలుపెట్టి సెలైన్ ఎక్కించసాగాడు సెలైన్ చేయి కదలకుండా పార్వతిని గట్టిగా పట్టుకోమన్నారు దుర్గ కదలసాగింది వరసగా వాంతులు ఒకటి మొదలెట్టాయి నయమే కొంచెం డైజెస్ట్ అయింది డేంజర్ లేనట్టే ఓ గంట సేపు దగ్గరుండి చూసుకుని పలుసు నార్మల్గా ఉందనుకున్నాక దత్తుడు చెయ్యి పట్టుకుని తన గదిలోకి తీసుకువెళ్లాడు డాక్టర్ డాక్టర్ కేసు అది వాసు మాటలకు పేలవమైన నవ్వు నవ్వాడు డాక్టర్ మల్లిక్ నాకు సుబ్బు సంగతి తెలుసు మాస్టరు వాడికున్న సమస్యలకి ఇంకా కేసు కూడానా ఫుడ్లో ఏదో కలిసి పాయిజనింగ్ అయిందని రాసేస్తాను ఆశ్చర్యంగా చూశాడు వాసు దత్తుడికి సమస్యలా అగ్రహారంలో దొమ్మేటారు తర్వాత వాడే రిచ్ ఫెలో బ్రాహ్మణులు అయితే వాడే నెంబర్ వన్ ఎవరిని కేర్ చేయనట్లు లెక్క చేయనట్లు ఎంత ధీమాగా ఉంటాడు నీకింత మంచి ఫ్రెండు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నట్టు తెలీదురా కారులో ఏం మాట్లాడలేదు అడిగాడు వాసు వాడు చాలా షాక్లో ఉన్నాడు రాత్రి అంతా నిద్రపోయినట్టు లేదు ఓ నిద్ర మాత్ర ఇచ్చి ఇక్కడే నా నైట్ డ్యూటీ బెడ్ మీద పడుకోబెట్టేస్తాను 
అయినా హాస్పిటల్ అంటే నేను ఉంటానని తెలుసు అందుకే ఏం చెప్పుండడు మీకు టైము ఓపిక ఉంటే వాడి కథ అంతా నేను చెప్తాను మేమిద్దరం రోజు సాయంకాలం కలుస్తూ ఉంటాం అన్నాడు డాక్టర్ నేను రెండు రోజుల ప్రయాణం చేసి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాను ఒళ్ళంతా పచ్చడైపోయింది మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే రేపు కలుద్దాం వీడు నాకు తమ్ముడు అవుతాడు మా ఊరు వచ్చినప్పటి నుంచి వీడిని అందరూ వేరే గ్రహం నుంచి వచ్చినట్టుగా ట్రీట్ చేయటం నాకు తెలుసు వాసు బాధగా అన్నాడు చాలా సంతోషం అండి ఇన్నాళ్ళకి బంధువుల్లో వీడి గోడు విని అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి దొరికారు రేపు నాకు డ్యూటీ లేదు పొద్దున్న పదింటికి ఇక్కడికి వచ్చేయండి దుర్గగారిని ఇంటికి పంపించేస్తాను సుబ్బు కూడా తేరుకుంటాడు అప్పటికి అలాగే మా సిస్టర్ ఇక్కడ ఉంటుంది నేను వెళ్ళి తనకు కావలసిన బట్టలు అవి పంపిస్తాను వాసు పార్వతికి చెప్పి కారులో అగ్రహారం వెళ్ళిపోయాడు కారు ఇంటి ముందు ఆకగానే అందరూ చుట్టుముట్టారు ఏం పర్వాలేదు రేపు ఇంటికి పంపించేస్తారు రంగా నువ్వు పార్వతమ్మ దగ్గరికి తన బట్టలు ఏదైనా పలహారం తీసుకెళ్ళివ్వు అన్నాడు నేను కూడా వెళ్ళనా మామయ్య అడిగాడు సత్యం చంటిగాడు ఒంటిగా అయిపోతాడు కదరా నువ్వు వాడిని చూసుకో మీ అమ్మ రేపు వచ్చేస్తుంది అన్నిట్లో ఫస్ట్ కదా నువ్వు అర్థం చేసుకోవద్దు అన్నాడు వాస్ మామయ్య సరే మామయ్య చంటిగాడు నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ కూడాను సత్యాన్ని ఆ విధంగా సముదాయించి రంగాన్ని పంపి అన్నగారిని కూడా ట్యాకిల్ చేయాలి ఈ ఇష్యూలో అనుకున్నాడు వాసు ఒక కుటుంబంలోని వాళ్ళం దత్తుడిగా ఎవరూ లేరు కన్నవాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరూ వీడిని దగ్గరకు రానీరు రావటం పోవటం ఖర్చు మాటలు అటుంచి ఐశ్వర్యం అనుభవిస్తున్నాడని కుళ్ళు అన్నకు చెప్పాలి దత్తుడిని దగ్గరకు తీయమని ఎదురెదురిళ్ళు ఒకరికొకరు కళ్ళు మూతలు పడిపోతూ ఉంటే తన గదిలోకి వెళ్ళి మంచం మీద అడ్డంగా పడిపోయాడు పాపా మీనా తన చిట్టు చేతులతో లేపుతూ ఉంటే లేచి టైం చూశాడు తొమ్మిదైంది చారు అన్నం తిని మళ్ళీ పడుకోరా రామాయణం గుమ్మం దగ్గర ఆగి పిలిచాడు నిద్ర కళ్ళతోనే ఏం తింటున్నాడో కూడా తెలియకుండా తినేసి మళ్ళీ పడుకున్నాడు వాసు పొద్దున్నే చంటిగాడి ఏడుపుకి ఎవరు కొట్టినట్లు లేచాడు వాసు ఎప్పుడొచ్చాడో వాడు తన పక్కలో పడుకున్నాడు వాడిని తీసుకుని పెరట్లోకి వెళ్ళాడు లక్ష్మి వంటింట్లో నుంచి వచ్చి వాడిని తీసుకుని వెళ్ళింది కింద మీద కానకుండా నడుచుకుంటే అంతే మరి ఏం తక్కువ వేషాలు వేస్తున్నాడా ఏ ఇల్లాలైనా ఎన్నాడు భరిస్తుంది రామాయణం అన్నాడు పెరటి అరుగు మీద కాఫీలు తాగుతున్నారు అందరూ నీళ్ల పొయ్యి భగభగా మండుతోంది అసలు సంగతి ఏంటో ఎప్పుడైనా దత్తుడితో మాట్లాడేవా అన్నయ్య ఏం మాట్లాడాలరా చీకట పడకుండా ఆయన షోకిల్లు అలా చెక్కేస్తూ ఉంటాడు పగలంతా పొలంలోనో దింపుల దగ్గరో వాడెప్పుడు కనపడాలి చూసేదంతా నిజమా వాళ్ళని ఏముందన్నయ్య రామాయణంకి సర్రున కోపం వచ్చింది అంతసేపు శాంత శాంతంగా దత్తుడు గురించి మాట్లాడటమే గొప్ప మరే టింగు రంగా అని రోజు సెంటు కొట్టుకుని అమలాపురం వెళ్ళటం నిజం కాదు ఎవ్వరిని లెక్క చేయకుండా పొగరమూత జవాబులు ఇవ్వటం నిజం కాదు పెళ్ళా నోట్లో గుడ్డలు కుక్కుకుని అలో లక్ష్మణ అని ఏడవటం అసలు నిజం కాదు కంఠనాళ ఆలోచించుకుని అరిచినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే మణి ఊళ్ళో నిద్రపోతున్న చంటిది కెవ్వుమని ఏడు పందుకుంది సత్యం పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు పొయ్యిలో మట్టలు వేస్తున్న రంగడు లేచి నించున్నాడు వాసు మామయ్య ఎదురుగ్గా ఎప్పుడూ అలా అరగడు రామామయ్య రంగడికి భయం వేసింది చిన్నప్పుడెప్పుడో చదువుకునేటప్పుడు కసిరినట్టు మాట్లాడేవాడు వాసుకి చాలా అవమానంగా అనిపించింది ముఖంలోని కండరాలు బిగించి నిగ్రహించుకున్నాడు సహనం కోల్పోకూడదు పది వరకు అంకెలు లెక్క పెట్టుకుని కళ్ళు తీర్చాడు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వాసు కళ్ళు తీర్చేసరికి తామిద్దరే ఈలోగా రామాయణం కూడా చల్లబడ్డాడు వాసు మీద అరిచినందుకు తనకే సిగ్గేసింది అన్నయ్య భోం చేశాక అమలాపురం వెళ్దాం రెడీగా ఉండు అతి నెమ్మదిగా స్థిరంగా చెప్పి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు పది గంటల కల్లా భోం చేసి వీధరుగు మీద కూర్చున్నాడు రామాయణం వాసు సత్యం మామయ్య చూడకుండా గంతలో నుంచి అనిరుద్ధవర్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఫస్ట్ ఫారంలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాడే మామయ్య అమలాపురం వెళ్తున్నాడుగా సాయంకాలం వరకు రాడేలాగా అబ్బుల్ని జట్కా తీసుకొని రమ్మన్రా రంగడికి చెప్తున్నాడు వాసు ఇంతలో ఎదురింటి దగ్గర ఓ చిన్న కార్ ఆగింది అందులో నుంచి పార్వతి దిగి దుర్గని చేయి పట్టుకుని లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది సామాన్లన్నీ లోపల పెట్టి డ్రైవరు వాసు దగ్గరగా వెళ్ళాడు మీరొత్తారేమో తీసుకురమ్మన్నారండి డాక్టర్ గారు వాసుకు చాలా ముచ్చటేసింది మల్లిక ఆలోచనకి అయితే ఇది అతని కారన్నమాట 
వాసు రామాయణం వెనక సీట్లో కూర్చోగానే కారు కదిలింది అరగంటలో డాక్టర్ మల్లిక్ ఇంటి ముందున్నారు మల్లిక్ బయటకు వచ్చి ఇద్దరిని ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్లాడు రండి నా క్లినిక్లో కూర్చుందాం హాలు పక్కనే ఉన్న గదిలోకి తీసుకువెళ్లాడు అక్కడ ఆ పేషెంట్లను పరీక్షించడానికి అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి ఒక పక్క గోడకి రెండు పెద్ద కిటికీలు అందులో నుంచి అరటి చెట్లు కొబ్బరి చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి ఎండాకాలమైన చెట్ల వల్ల చల్లగా ఉంది కిటికీల్లో నుంచి చిరుగాలి వీస్తోంది అంతా ఆహ్లాదంగా ఉంది వీరు రామాయణం గారు కదా సుబ్బారావు చెప్తూ ఉంటాడు మీ గురించి కుటుంబంలో మీరే పెద్ద అని అతని మాట తీరు అది మొరటగా ఉన్నా పెద్దలంటే చాలా గౌరవం అని ముఖం చిట్లించాడు రామాయణం నాకు తెలుసు మీకెవ్వరికీ అతనంటే మంచి అభిప్రాయం లేదని కానీ ఎప్పటికైనా నిజాలు కొంతమందికైనా తెలియాలి కదా ఇన్నాళ్ళు సుబ్బారావు ఇష్టపడలేదని ఎవరికి చెప్పకుండా ఊరుకున్నాం కానీ ఊరంతా అతన్ని ఒక హంతకుడిలా చూస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నా అందుకే ఏడి దత్తుడు వాస అడిగాడు రాత్రి బాగా జ్వరం వచ్చింది ఇంజక్షన్ ఇచ్చి హాస్పిటల్లోనే ఉంచేశాను అతని పర్మిషన్తోనే మీకు ఇదంతా చెప్దామని ఏముంది చెప్పడానికి ఎవరికి తెలియంది రామాయణం విసురుగా అన్నాడు అతడి జోరును పట్టించుకోకుండా చాలా ఉంది ఒక మనిషిని ఎవరైనా మానసికంగా ఎంతవరకు హింసించగలరో సుబ్బారావును చూస్తే తెలుస్తుంది ఒక్కరు కాదు అతడి జీవితంతో అందరూ ఆడుకున్నారు ఆడుకుంటున్నారు బల్ల మీద ఉన్న ఇంకు ప్యాడ్ని కదుపుతూ చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు డాక్టర్ మల్లిక్ రాజమండ్రికి దగ్గరలో నగరం అనే గ్రామంలో పుట్టాడు సుబ్బారావు తొమ్మిది మంది సంతానంలో మధ్యవాడు అదంతా మాకు తెలుసులే ఓయ్ అన్నట్టు అసహనంగా కదిలాడు రామాయణం పట్టించుకోకుండా చెప్పసాగాడు డాక్టర్ మల్లిక్ ఆ పక్కనే ఇంకొక పల్లె మాది ఇద్దరం ఒకేసారి ఒకటో క్లాసులో చేరాం చదువులో ఇద్దరం పోటీ పడుతూ ఉండేవాళ్ళం మా తల్లిదండ్రులకి నేను ఒక్కడనే మా ఇంట్లో నా మాటకు ఎదురుండేది కాదు సుబ్బారావు ఇంట్లో అంతా వ్యతిరేకం అతను ఎప్పుడు ఎక్కడున్నాడో ఎవరూ పట్టించుకునేవారు కాదు నలుగురు అక్కల తర్వాత పుట్టి గారంగానే పెరిగాడు రెండు మూడేళ్లు అది అతనికి తెలియదు కదా ఆ తర్వాత వరుసగా నలుగురు మగపిల్లలు సుబ్బారావు మీద దృష్టి తగ్గింది అందరికీ ఎవరో బళ్ళో చేర్పించారు మన ఓళ్లల్లో మాస్టర్లు పాఠాలు బాగా చెప్తారు కదా అతను చురుగ్గా అన్ని నేర్చేసుకున్నాడు నాలుగైదు క్లాసులకు వచ్చేటప్పటికి మా ఇద్దరికీ బాగా ఊహ తెలిసింది మా క్లాసులు మేమిద్దరమే బ్రాహ్మల పిల్లలం బ్రాహ్మల్ని తమ ఇళ్లలోకి రానియరు కదా అందుకే మా ఇద్దరి స్నేహం నిరాటంకంగా వంటింటి వరకు వెళ్లేలా సాగింది ఈ సోదంతా ఏంటి అన్నట్టు గడియారం కేసి చూశాడు రామాయణం మొదట్లో కొంత అసందర్భం అనిపించేది చెప్పక తప్పదు మాస్టరు దయచేసి వినండి అన్నాడు మల్లిక్ వాసు క్యారియాన్ అన్నట్టుగా చూశాడు మేము ఫస్ట్ ఫారంలో ఉండగా ఒకరోజు సుబ్బారావు వణుకుతూ స్కూలుకి వచ్చాడు ఒళ్ళంతా వేడిగా అయ్యింది కళ్ళు ఒకటే చికిలిస్తున్నాడు ఏమిట్రా ఏమైంది అడిగాను నేను రహస్యం రా మంచి నెల బిళ్ళప్పుడు చెప్తా అన్నాడు వాడు వాడిని చూస్తే నాకు కూడా పాఠాలు వినబుద్ధి కాలేదు ఇద్దరం ఓ చెట్టు చాటికి వెళ్ళాం ఒరే పొద్దున్న నీళ్ళోసుకుందామని నీళ్లగది తలుపు తీశానరా పెద్దక్కని బాబు గట్టిగా పట్టేసుకున్నాడు చెప్పాడు వాడు తప్పే ఉందిరా పెళ్లిలో ముగుడు పెళ్ళాన్ని పట్టుకోడు అబ్బే అది కాదురా అక్క జాకెట్ వేసుకోలేదు యాక్ డోకొచ్చినట్టుగా మొహం పెట్టాడు అప్పుడైతే నాకు కూడా ఏం అర్థం కాలేదు అప్పటి నుంచి నాకు ఒళ్ళంతా ఏదోలా ఉందిరా కోపం వచ్చి బావ ఒక్కడ దొరికినప్పుడు రాయి విసిరాను తర్వాత అక్క బావ ఇద్దరూ కొట్టారు అక్క గట్టిగా గిల్లింది చూడు తొడ చూపించాడు రక్తం అంతా గడ్డ కట్టుకుపోయి ఎర్రగా అయిపోయింది ఏం తినకుండా వచ్చారా ఆకలిస్తోంది దీనంగా అడిగాడు సుబ్బారావు మా అమ్మ డబ్బాలో పెట్టించిన దిబ్బరొట్టి మొక్క పెట్టాను ఆవురు ఆవురుమంటూ తిన్నాడు అప్పటి నుండి పదో క్లాసు వరకు అడపాదడప ఇలాంటి దృశ్యాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి వాడికి చిన్న చిన్న ఇళ్ళు యవ్వనంలో అక్కాబావులు ఎవరికైనా తప్పదు కానీ అందరూ ఒక్కలా తీసుకోలేరు కదా అలాంటిదేదో చూసిన రోజు వాడు అదోలా అయిపోయేవాడు స్కూల్ ఫైనల్కి వచ్చాక మాకు కొంచెం అవగాహన ఏర్పడింది మా ఇంట్లోనే ఇద్దరం కంబైన్డ్ స్టడీ చేసేవాళ్ళం అందుకే వాడు స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాడు ఒక్క మార్కు తక్కువలో నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చిన్నప్పటి నుంచే 
తెలిసి తెలియని వయసప్పటి నుంచే వాడిలో శృంగారం మీద ఆసక్తి నాటబడింది అని దీనిలో ఎవరిని తప్పు పట్టలేము కానీ జరిగేది జరుగుతుంది కదా రాజమండ్రిలో ఇద్దరం ఇంటర్లో చేరాము సైకిళ్ల మీద పొద్దున్న పోవటం రాత్రికి రావటం ఏడాదిలోనే మళ్లీ పబ్లిక్ పరీక్షలు ఆ ఏడాది తొందరగానే గడిచిపోయింది మరుసటి ఏడు కూడా అంతే మా నాన్నగారు డొనేషన్ కట్టి నన్ను మెడికల్ కాలేజీలో చేర్పించటం వాడు బిఎస్సిలో చేరటం ఇద్దరం విడిపోయాం అయినా ఉత్తరాలు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం చెప్పటం ఆపి మల్లిక్ మంచినీళ్ళు తాగాడు టైం పన్నెండు అయ్యింది ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాసేపట్లో అందరికీ టీ తీసుకొచ్చాడు తాగండి కాస్త మత్తు వదులుతుంది నేనే మాట్లాడుతూ ఉంటే మీకు జోలపడినట్లుంటుంది అవునన్నట్లుగా చూస్తూ టీ గ్లాసులు అందుకున్నారు వాసు రామాయణం రామాయణంలో కూడా కుతూహలం కనిపిస్తోంది సుబ్బారావు బిఎస్సి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగా పరిచయమైంది గిరిజ అప్పుడే తను ఇంటర్లో చేరింది చూడచక్కని రూపం గిరిజది బారెడు జుట్టును రెండు జడలు వేసి ముందరకు జడ వేసుకునేది గిరిజన చూడగానే సుబ్బారావులో నిద్రాణమైన కోరికలు విజృంభించాయి ఆమె దృష్టిలో పడటానికి పాటలు పడుతూ ఉండేవాడు ఆమె మాత్రం పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉండేది బిఎస్సి అయ్యాక అదే కాలేజీలో డిమాన్స్ట్రేటర్గా చేరాడు సుబ్బారావు వాళ్ళింటి పరిస్థితి ఇంకా చితికిపోయింది అక్కలిద్దరున్నారు పెళ్లికి తమ్ముళ్ల చదువులు తండ్రి కొబ్బరికాయల దింపుళ్ల మీద వచ్చేది అంతంత మాత్రం సుబ్బారావు ట్యూషన్లు చెప్పుకుని బిఎస్సి చదివాడు రోజు ఇంట్లో కూరకి నారకి కాఫీకి టీకి అన్నింటికీ దెబ్బలాటలే ఎక్కువ సమయం రాజమండ్రిలోనే గడిపేవాడు చూడటానికి రాజాలా ఉండేవాడు జిల్లా మొత్తానికి అందంలో వాణ్ణి మించిన వాళ్ళు లేరని అనుకునేవారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండగానే ఉద్యోగం ఇంట్లో సగం ఇచ్చేవాడు అంతా బాగానే నడుస్తూ ఉండగా ఒకరోజు ల్యాబ్ మూసేసి ఇంటికి బయలుదేరిన సుబ్బారావుకి మెట్ల పక్కన గట్టు మీద ఎవరో కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉండటం కనిపించింది అందరూ వెళ్ళిపోయారప్పటికే దగ్గరగా వెళ్ళి చూశాడు ఆమె గిరిజ అప్పటి వరకు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడని గిరిజ బావులు మంది మాస్టారు అంటూ రెండు చేతులు పట్టుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడవ సాగింది ఏమైంది ఎందుకు అంటూ మెట్ల మీద పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు అప్పుడు చెప్పుకొచ్చింది గిరిజ ఆమె అమ్మ నాన్న అన్న వదిన అందరూ నర్సాపురం నుంచి గోదావరిలో నావ మీద వస్తూ ఉండగా కొట్టుకుపోయారట అందరూ చెప్తూనే ఉన్నారట గోదావరి ఉధృతంగా ఉంది వెళ్ళొద్దని అమ్మాయి ఇంట్లో ఒక్కతే ఉంది అంటూ నావెక్కారట రెండు రోజుల తర్వాత సముద్రపు ఒడ్డున దొరికేట సేవాలన్నీ అప్పట్నుంచి గిరిజ ఒంటరిదైపోయింది దూరపు బంధువుల ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటోంది ఇది జరిగి మూడేళ్లయింది మాస్టారు అని మళ్లీ బావురు మంది మరి ఇప్పుడు బంధువులు ఇంట్లో ఉంటున్నా కదా ఆయన రోజు వాళ్ళ ఆవిడ చూడకుండా అసభ్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాట ఇంటికి వెళ్లాలంటే ఆయన చూపులు మాటలు భరించలేకపోతున్నా రెండు రోజుల్లో పెళ్లి కొప్పుకోమని లేకపోతే బలాత్కారం తప్పదని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు నాకంటూ ఇంకా ఎవరూ లేరు మళ్ళీ గిరిజ పెద్ద కళ్ళ నిండా నీళ్లు ఎవరండి ఇక్కడ ఇంకా కోకున్నారు ఇద్దరూ చూసుకోలేదు అంతా చీకటి గుయ్యారంలా ఉంది ఏడింటికే చీకటి పడిపోయింది కాలేజీ వాచ్మెన్ బ్యాటరీ లైట్ మొహం మీద వేశాడు తౌరా బాబు ఇంత రాత్రి అప్పుడు చీకటంటే పడింది కానీ ఏడే కదా అయినా గిరిజ సుబ్బారావులకు భయం వేసింది వాచ్మెన్కి పుకార్లు సృష్టించటంలో మంచి పేరుంది ఏం లేదు అమ్మాయికి జ్వరంగా ఉందిట వెళ్ళలేక కూర్చుండిపోయింది నేను తీసుకువెళ్తాలే లేని పెద్దరకం తెచ్చిపెట్టుకుని అన్నాడు సుబ్బారావు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళండి బాబు వ్యంగ్యంగా అన్నాడు వాచ్మెన్ ఆ తర్వాత రెండు రోజుల్లో కాలేజీలో ఎక్కడ చూసినా వీళ్ళిద్దరి గురించే కబుర్లు అందులో అప్పుడు ఆడపిల్లలు ఎక్కువ ఉండేవారు కాదు కాలేజీ మొత్తం మీద పది మంది గిరిజకు ఇంట్లోనూ కాలేజీలోనూ కూడా మసలటం కష్టంగా ఉంది అసలే చాలా ఇష్టం తనంటే దానికి తోడు రోజు కలుసుకోవటం చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వ్యంగ్య భాషణలు ఆపుకోలేని పరువపు తొందరలు మూడో రోజునే అడిగాడు సుబ్బారావు రేపే మన పెళ్ళి నీకిష్టమైన గిరిజ అని అంతర్వేదిలో అట్టహాసాలు ఏవీ లేకుండా అయిపోయింది సుబ్బారావు పెళ్ళి రాజమండ్రిలో ఓ గది అద్దెకు తీసుకుని కాపురం పెట్టాడు ఓ రోజు గుడికి వెళ్దాం రెండి అని తల్లిదండ్రుల్ని తీసుకొచ్చి పరిచయం చేశాడు గిరిజకి ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక ఏం జరిగిందో మీరు ఊహించగలరు 
నీకంటే పెద్దవాళ్ళు అక్కలున్నారు నీకు కట్నం తీసుకుని ఒకత్తికైనా పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నావు ఇలా సాగింది అంతులేని ప్రవాహం సంబంధం చూడండి గిరిజకు కొంత పొలం ఉంది అమ్మేసి చేద్దాం అన్నాడు సుబ్బారావు అఘోరించావులే అసలు నీకు మేమంతా ఎలా కనిపిస్తున్నావు నువ్వు అక్కడవే కాలేజీ చదువు వెలగబడితే సరిపోయిందా విని విని తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరేమనుకున్నా ఎన్ని తిట్టుకున్నా గిరిజ వాళ్ళ బంధువులు కూడా తక్కువ శాపనార్థాలు పెట్టలేదు గిరిజ సుబ్బారావుల సంసారం ముచ్చటగా సాగిపోతుంది సుబ్బారావు మామూలుగానే తన జీతంలో సాగమిస్తున్నాడు గిరిజ పొలం అతి కష్టం మీద స్వాధీనం చేసుకున్నారు కొబ్బరి మీద కొంత ఆదాయం కొనుక్కోనక్కర్లేకుండా బియ్యం వస్తున్నాయి అనుకోని విశేషాలు వింటున్న రామాయణం వాసు బొమ్మల్లా కూర్చున్న చెవులు అప్పగించారు ఇవేవి ఎవరికీ తెలియవే రామాయణం నెమ్మదిగా అన్నాడు చాలా తక్కువ సమయంలోనే జరిగిపోయాయి పైగా మీ బంధువులు ఎవరు గోదావరికి అటుపక్క లేరు కదా అసలు సంగతి ఇప్పుడుంది వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరిలోకి సుబ్బారావే చదువుకున్నవాడు అందగాడు బాధ్యత కలిగినవాడు మిగిలిన మగపిల్లలకు అసలు చదువు అవ్వటం లేదు అల్లరి చిల్లరిగా రోడ్ల మీద తిరగటం ఆఖరి వాడు కూడా బడికి సరిగ్గా వెళ్ళటం మానేశాడు తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ ఎవరినీ పట్టించుకోలేదు ఇంతలో ఒకరోజు మీ బాబాయి పిన్ని నగరం వెళ్ళారు వాళ్ళకి ఇంతకాలానికి ఎవరినైనా పెంచుకుని తమ ఆస్తికి వారసుణ్ణి తెచ్చుకోవాలనిపించింది చిన్నపిల్లల్ని తెచ్చుకుని వాళ్ళ బాగోగులు చూసి పెంచి పెద్ద చేసే ఓపిక లేదు వయసు కూడా అయిపోతోంది బంధువుల్లో అందులో మీ పిన్నిగారి తరపు బంధువుల్లో సుబ్బారావు సరైన వాడిగా కనిపించాడు వాడిని తెచ్చుకోవాలని నిర్ణయం చేసుకున్నారు కోడలుగా దుర్గని కూడా సెలెక్ట్ చేసేసి నగరం వెళ్ళారు దుర్గ కూడా మీ పిన్నిగారి బంధువులే వరుసకి అన్నకూతురు వాళ్ళకైతే రెండో పుట్ట తిండికి కూడా గతి లేదు అలాంటి ఇంట్లో నుంచి పిల్లను తెచ్చుకుంటే చెప్పిన మాట వింటుందని పిల్ల కూడా లక్షణంగా ఉందని అనుకున్నారు ఇంకా మీ వాళ్ళు వెళ్ళాక సుబ్బారావును పిలిపించి వాడికి ఊపిరి ఆడనీయకుండా చేశారు ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు మేమే చేస్తాము కొంత పొలము డబ్బు మిగిలిన పిల్లలకి ఇస్తాము అంటూ ఒకటి ఒకటి చాలా ఆశలు పెట్టారు సుబ్బారావు అమ్మ చాలా గొడవ చేసింది నూతిలో దోకటానికి కూడా సిద్ధపడింది చివరికి సుబ్బారావు కూడా ఒప్పుకోక తప్పలేదు కానీ దుర్గని పెళ్లి చేసుకోవటం కుదరదని చెప్పేశాడు అయితే దానికి కూడా ఇంటిడి మంది చేస్తామని బెదిరించారు ఎందుకు గిరిజన తెచ్చేసుకుంటే పోయేదిగా వాసు అన్నాడు గిరిజ వాళ్ళు బ్రాహ్మలు కారు చెప్పాడు మల్లిక్ అదే అనుకున్నా అన్నాడు రామాయణం దాన్ని వేరే పెట్టుకో దుర్గ మా దగ్గర ఉంటుంది ఎంతమందికి ఇద్దరు పెళ్ళాలి లేరు మీ బాబాయి దుర్గను తీసుకొచ్చి తన చేత కూడా ఒప్పించారు ఆ విధంగా వాణ్ణి అన్ని వైపుల నుంచి బంధించేశారు గిరిజను తీసుకుని ఎక్కడికైనా పారిపోవచ్చు అంత బతకలేకపోరు కానీ అమ్మ వాళ్లకు తనిచ్చే ఆధారం కూడా పోతుందని భయపడ్డాడు మరి గిరిజ ఒప్పుకుందా కుర్చీలో ముందుకు వంగి అడిగాడు వాసు ఏం చేస్తుంది సుబ్బారావు తల్లి వెళ్ళి కిరసనాయల మీద పోసుకుని అగ్గిపెట్టి పెట్టుకుంది చేతిలో నిండు ప్రాణం తన మూలాన తీసుకుంటుందేమోనని భయపడి ఒప్పుకుంది గిరిజ అలా సుబ్బారావు దత్తుడయ్యాక గిరిజని అమలాపురంలో ఇల్లు తీసుకుని ఉంచాడు రోజు అమలాపురం వచ్చేది అందుకే సానికొంపకి కాదు అసలు గిరిజే లీగల్గా అతని భార్య మొదట పెళ్లి చేసుకున్నది అన్నింటికీ ఒప్పుకునే పెళ్లి చేసుకున్న దుర్గ చంటి పుట్టినప్పటి నుంచి సుబ్బారావును కాల్చుకు తింటోంది ప్రపంచానికి దొరికే వాడి భార్య ఆ ధీమాతో రెచ్చిపోయి సానిని మరిగాడని ప్రచారం చేయిస్తున్నది కూడా దొరికే ఎంతో అమాయకంగా నెమ్మదిగా ఉన్నట్లుంటుంది అందిందల్లా పుట్టింటికి చేరేస్తూ ఉంటుంది తరగని ఆస్తి ఉంది కదా అని సుబ్బారావు చూసి చూడనట్లు ఊరుకుంటాడు ఇక్కడికి వచ్చాకే వాడలా మొరటుగా తయారయ్యాడు పనివాళ్లతో ఎక్కువ గడపటం వ్యాపారాలు చక్కదిద్దుకోవటంలో తీరలా మారిపోయింది నాకు తెలిసిన సుబ్బారావు వేరు దత్తుడు వేరు భారంగా అన్నాడు డాక్టర్ మల్లిక్ ఇప్పుడు దుర్గకి మందు మింగవలసిన అవసరమే వచ్చింది అనుమానంగా అడిగాడు రామాయణం అతనికి ఇదంతా మింగుడు పట్టం లేదు గిరిజకి ఒక కూతురుంది ఆ పాపని స్కూల్లో చేర్చాడు సుబ్బు అందులో తండ్రి పేరు తనది రాశాడు అది తెలిసి వాణ్ణి చిత్రహింసలు పెట్టి తను మందు మింగింది అదీగాక గొడవ చేస్తే గిరిజను అగ్రహారంలోనే పెడతానని చెప్పాడు వాడు అందరికీ చెప్పేస్తాను అప్పుడు నీకు స్థానం ఉండదు అని చెప్పాడు వాడికి మాత్రం ఎంతకాలం ఉంటుంది సహనం ఇదంతా ఎవరికి తెలియకుండా ఇంతకాలం ఎలా గడిపారో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నాకు వాణ్ణి చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది 
అవసరమైనప్పుడు ఆ డబ్బు పంపటం తప్ప సొంత తల్లిదండ్రుల్ని తలవను కూడా తలవడు వాడి జీవితం అడకత్తెరలో పోకచెక్కలాగా మారటానికి వాళ్లే కారణమని కోపం ఇప్పుడు దుర్గ ఏ ఆఘాయిత్యం చేసుకోకుండా చూస్తూ ఉండాలి రోజులా అమలాపురం రావటానికి కుదరదేమో గిరిజను ఎలా సముదాయించాలి తన కూతురి భవిష్యత్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాడి ముందున్న సమస్యలు చెప్పాడు మల్లిక్ పదండి ముందు వెళ్ళి దత్తుణ్ణి పలకరిద్దాం ఈ సమస్యకు ఏదో పరిష్కారం ఆలోచిద్దాం రామాయణం లేచి కండువ ఒక్కసారి విధిల్చాడు అమ్మయ్య అన్నయ్య రంగంలోకి దిగితే అంతా సరైపోతుంది వాసు గట్టిగా నెట్టూర్చాడు ఇంతలో హాస్పిటల్ నుంచి పరుగుని వచ్చాడు ఒక అటెండర్ దత్తుడు గారు ఎగూపురి దిగూపురినండి తమరు రావాలి డాక్టర్ మల్లిక చెప్పులు వేసుకుని అలాగే పరిగెత్తాడు అతని ఇంటికి పక్కనే ఉంది హాస్పిటల్ వెనకే రామాయణం వాసు డాక్టర్ గారికి కావలసిన పేషెంట్ స్నేహితుడు హాస్పిటల్ స్టాఫ్ అంతా దత్తుడి దగ్గరే ఉంది డ్యూటీ డాక్టర్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తెచ్చి సప్లై స్టార్ట్ చేశాడు ఒక మేల్ నర్స్ అరికాళ్ళు మర్దనా చేస్తున్నాడు మల్లిక్ వెళ్ళి పలుసు చూశాడు వెంటనే దత్తుడి చొక్క విప్పేసి రెండు చేతులు వక్షస్థలం మీద పెట్టి గట్టిగా వత్తసాగాడు డ్యూటీ డాక్టర్కు ఎమర్జెన్సీ మందులు తెప్పించమన్నాడు అతను రాసివ్వగానే వాసు బయటికి పరిగెత్తి మందులన్నీ తెచ్చాడు ఒక గంట పైగా శతవిధాలా పోరాడారు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు దత్తుడు కళ్ళు తెరిచి మల్లిక కేసు చూశాడు ఆ తర్వాత రామాయణం కేసు చూస్తూ రెండు చేతులు దగ్గరగా తీయబోయాడు అంతే మల్లిక్ పక్కనే ఉన్న కుర్చీలో కూలబడి రెండు చేతులతోటి మొహం కప్పుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడవసాగాడు డ్యూటీ డాక్టర్ దత్తుడి మీద దుప్పటి కప్పి వాసు దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు సివియర్ హార్ట్ అటాక్ ఏమీ చేయలేకపోయాం రామాయణం అలా నుంచుండిపోయాడు అదేంటి తాము అనుకున్నదేంటి జరిగిందేంటి దుర్గ ఏమవుతుందో ఆయన నిన్నంతా ఆరాట పడితే ఇలా జరుగుతుందని ఎవరూహించారు ఇంకా వాడి జీవితాన్ని ఓ కొలికి తీసుకురాగలనని అనుకున్నాడు ఇప్పుడేం చెయ్యాలి వాసు తేరుకుని మల్లిక్కుని అతని గదిలోకి తీసుకువెళ్ళి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఫ్యాన్ వేశాడు రామాయణం దగ్గరికి వచ్చి అన్నయ్య రా వెళ్దాం అన్నాడు ఇద్దరు మల్లిక్ గదిలోకి వెళ్ళి అతన్ని ఓదార్చారు ఏం చెయ్యాలో వాసు కూడా తెలియటం లేదు అప్పుడు డ్యూటీ డాక్టర్ వచ్చాడు మల్లిక్ దగ్గరకు వెళ్ళి గ్లాసులో నీళ్లు తాగించాడు డాక్టర్ మీరే ఇలా అయిపోతే ఎలా మనం ఎంతమందిని చూడట్లేదు మనం ఎంత చేసినా ఆఖరి నిర్ణయం మన చేతుల్లో లేదని తెలుసు కదా ముందు జరగవలసింది చూడండి మీరు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మెంబర్ లాంటి వారే కదా అతని మిస్సెస్ని ఎలా డీల్ చేస్తారు ఆవిడ అసలే చాలా వీక్గా ఉన్నారు ఇవన్నీ చూసుకోవలసిన మీరే చతికిలు పడితే ఎలాగా కాసేపు చెప్పవలసిన విధంగా చెప్పి డ్రైవర్ని పిలిచి కారు తీసుకురమ్మన్నాడు మల్లిక్ వాసును పిలిచాడు మీరు కారులో వెళ్ళి దుర్గకు చెప్తారా నేను సుబ్బుని అగ్రహారం పంపించే ఏర్పాటు చేస్తాను గిరిజకు కూడా నేనే చెప్తాను తనకు అసలు నిన్న జరిగింది కూడా తెలియదు మరీ షాక్ నిన్న వాడి వాటం చూసి నాకు అనుమానంగానే ఉంది సంథింగ్ రాంగ్ అని కానీ ఇలా అంటూ మళ్ళీ చేతులతో మొహం కప్పుకున్నాడు రామాయణం వచ్చి డాక్టర్ మేము వెళ్ళి మీకు కారు పంపిస్తాము జరగవలసింది చాలా ఉంది రెండు సంసారాలు ఏం చెయ్యాలో ముందు నగరంకి దుర్గా వాళ్ళ ఇంటికి టెలిగ్రాములు పంపాలి వెళ్ళే అప్పుడే పోస్టాఫీస్కి వెళ్ళి ఇచ్చేస్తాం అన్నాడు ఈలోపు డ్రైవర్ వచ్చాడు రామాయణం వాసు కార్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయారు డాక్టర్ మల్లిక్ గిరిజా వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరాడు కొంచెం దూరంలోనే ఉంది జట్కా తెప్పించుకుని వెళ్ళాడు అందులోనే గిరిజను తీసుకొద్దామని గిరిజ అగ్రహారం వెళ్ళటానికి వీలు ఉంటుందో ఉండదో ఎవరికి ఎంత గడ్డు సమస్యలు వచ్చినా కాలం ఆగిపోదు ఎంత కష్టం అనిపించిన పనులు జరిగిపోతూనే ఉంటాయి దత్తుడికి శాస్త్రోక్తంగా కర్మ జరిగింది అంతా రామాయణం చేశాడు అవన్నీ చేయగల దగ్గర బంధువు అతనే దత్తుడి కన్న తండ్రి తను చేస్తానన్నా అలా కుదరదన్నాడు పురోహితుడు మంత్రాలతో దత్త తెచ్చేసి ఇంటి పేరు మారిపోయాక దాయాదులు చేయాలని గట్టిగా చెప్పాడు అప్పట్లో శాస్త్రానికి ఎదురు చెప్పడం అనేది లేదు బతుకున్నంతకాలం దత్తుడి మీద కారాలు మిరియాలు నూరినా శ్రాద్ధ కర్మలన్నీ శ్రద్ధగా చేశాడు రామాయణం దత్తుడి గురించి నిజాలు తెలిసాక మరీ అభిమానం సానుభూతితో చేశాడు మాట చేత కరుకైనా మనసు వెన్న రామాయణంది ఊరందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం గిరిజని పాపని పిలిపించి ఆఖరి చూపు దక్కేలా చేయటం 
లక్ష్మిని గిరిజతోటే ఉండమని చెప్పాడు దహన సంస్కారం అయ్యేంత వరకు ఉండి గిరిజ అమలాపురం వెళ్ళిపోయింది అదేట దత్తుడిని తగులుకుంది ఊళ్ళో అందరూ గుసగుసలాడుతూ ఉంటే మౌనంగా ఉండిపోయారు దత్తుడి కన్నవాళ్లు పదో రోజున దుర్గని తయారు చేస్తుంటే వాస అడ్డుకున్నాడు నిండా పాతికేళ్లు లేవు జుట్టు తీయటానికి వీల్లేదు బాబు శాస్త్రం దుర్గ తండ్రి ఏదో చెప్పబోయాడు ఈ విషయంలో మాత్రం నేను ఒప్పుకోను ఆవిడ్ని అలా చెయ్యనంత మాత్రాన దత్తుడు స్వర్గానికి వెళ్తాడంటే నేను నమ్మను మీ అందరి కోసం వాడి సంసారాన్ని జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన వాడు ఈపాటికే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు అన్నాడు రామాయణం మాత్రం ఊగిసలాడాడు అతనికి శాస్త్రాల మీద చాలా నమ్మకం అది కాదురా ఏదో చెప్పబోయాడు ఏది కాదు పెళ్ళాం పోతే మొగుడు గుండు కొట్టించుకుని అలాగే ఉండిపోతున్నాడా పదమూడో రోజున పెళ్లికి తయారవ్వటం లేదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఇలాంటి వికృత వింత ఆచారం లేదు అన్నాడు చివరికి రామాయణం కూడా వాసుని సమర్థించాడు ఆ రోజుల్లో ఆ ఊళ్ళో జుట్టు తీయించుకోకుండా ఉన్న వితంతువు దొర్గే సాంఘిక కట్టుబాట్లు తోసి రాజన్నారని చాలా నిరసన వ్యక్తం చేశారు అగ్రహారంలో పెళ్లిళ్ళు పేరంటాలకు పిలవటం మానేశారు కొన్నాళ్ళు పన్నెండో రోజున బంధువులందరూ భోజనాలు చేశాక దత్తుడు గారి ఇంట్లో మండువాల కూర్చున్నారు అందరూ చెవులు కొరుక్కుంటే కొరుక్కున్నారు అందరూ అని గిరిజని పాపని కూడా పిలిపించాడు వాసు లక్ష్మి మణి గిరిజ దగ్గర కూర్చున్నారు దుర్గ నట్టింట్లో కూర్చుంది చుట్టూ తల్లి అక్క చెల్లెళ్ళు ఆడపడుచులు అందరూ ఉన్నారు దుర్గకి గిరిజకి కూడా కనిపించేలా పడకుర్చీలో కూర్చున్నాడు రామాయణం ఆడపిల్ల ఒక్కత్తి ఎలా నిర్వహించుకొస్తుంది నేను పిన్ని పిల్లలు వచ్చి ఇక్కడే ఉండి అన్నీ చూసుకుంటాము దత్తుడి కన్న తండ్రి అన్నాడు పచారులు చేస్తూ నలుగురు బలాదూరు తిరిగే పిల్లలతో వచ్చి తిష్ట వేద్దామనుకుంటున్నాడు దత్తుడి తర్వాత వాడు మరీ పెద్ద రౌడీ అయిపోయాడు ఈ గండం గడిచేది ఎలా రామాయణం మనసులో అనుకున్నాడు మీకెందుకు బావగారు పిల్లలతో కష్టం నేను మీ చెల్లెలు ఉన్నాం కదా కన్న కడుపు మాకు తప్పుతుందా దుర్గ కూడా మేము ఉంటే ఆసరాగా ఉంటుంది అంటూ దుర్గ తండ్రి అందుకున్నాడు అనుకున్న ఇలా అందరూ తయారుగా ఉంటారని ఇంకా దత్తుడి ఆస్తి గంగపాలే అంతా వింటున్న వాసు అన్నాడు మల్లిక్ చెవిలో మల్లిక్కును కూడా ఉండమన్నాడు రామాయణం ఆ రోజు అందరికంటే మల్లిక్కే అసలు తీరుకోలేకపోతున్నాడు సుబ్బు సమస్యకు పరిష్కారం చూపించు దేవుడా అంటూ అర్ధరాత్రి లేచి కూర్చుంటాడు గిరిజ మోకాళ్ల మీద తల పెట్టుకుని కూర్చుంది పాప దాని పేరు గీత జపాన్ బొమ్మ మీనాతో ఆడుకుంటోంది చంటిని సత్యం రంగడు ఆడిస్తున్నారు పెరట్లో గిరిజకు పదో రోజు తతంగాలు చేయాలని ఎవరికీ అనిపించలేదు తనే కళ్లల్లో నీళ్లు దిగమింగి మంగళసూత్రం బొట్టు తీసేసింది మరి పాపని ఆ అమ్మాయిని ఏం చేద్దాం గిరిజకేసి చూస్తూ అన్నాడు రామాయణం దుర్గకైతే అందరూ ఉన్నారు మరి తన మాట ఏమిటి వినరాని విషయం వింటున్నట్లు మొహాలు పెట్టారు అందరూ దుర్గ చివాలను తాలెత్తి రామాయణం కేసి చూసింది అప్పటి వరకు ఆమె అతన్ని తిన్నగా మొహంలోకి చూసింది లేదు దాని సంగతి మాకెందుకు ఏదో ఏడుస్తుంది దుర్గ తండ్రి అన్నాడు కఠినంగా దత్తుడి తండ్రి ఏమి మాట్లాడకుండా చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఇది అన్యాయం వాసు ఏదో అనబోయాడు ఇంతలో అమలాపురం నుంచి ప్లేడర్ శాస్త్రి గారు వచ్చారు అంటూ పాలేరోజు చెప్పాడు శాస్త్రి గారు అమలాపురంలో పేరు పొందిన లాయరు దత్తుడు సుబ్బారావుకి మల్లిక్కి మంచి స్నేహితుడు శాస్త్రి గారంటే లా పుస్తకాల అవుపోసన పట్టిన ప్లేడర్ అని అందరికీ అభిప్రాయం రామాయణం లేచి వీధిలోకి వెళ్ళి అతన్ని సాధారణంగా తీసుకొచ్చాడు భోజనానికి రానందుకి ఏమి అనుకోకండి కోర్టు పనులు చెప్తుంటే శాస్త్రి గారికి గొంతు జీరబోయింది గత కొద్దేళ్లుగా దత్తుడితో బాగా స్నేహం ఏర్పడింది అతనికి వారానికి ఒకరోజు మల్లిక్ శాస్త్రి సుబ్బారావు సరదాగా పేకటాడుకునేవారు ముగ్గురు కలవటానికి అదొక వంక మాత్రమే వ్యసనంలా కాదు అందరూ సమావేశంలో ఉన్నట్టున్నారు రేపైతే ఎవరుంటారో ఉండరు అని ఈ వేళే వచ్చాను నాకు కొన్ని బాధ్యతలు అప్పజెప్పాడు సుబ్బారావు శాస్త్రి రామాయణం కేసి తిరిగి అన్నాడు దుర్గ తండ్రికి చిర్రెత్తింది బతికున్నప్పుడు వెలగబెట్టాడు బాధ్యతలు మా బాగా ఇక ఇప్పుడు మాటలు తిన్నగా రానివ్వండి వాడికెవరూ లేరనుకుంటున్నారేమో అంటూ వాసు లేచాడు మల్లిక్కు చెయ్యి పట్టుకుని మళ్ళీ కూర్చోబెట్టాడు వాసుని గిరిజ తాలెత్తి ఒక్కసారి శాస్త్రి గారికేసి వాసుకేసి చూసి తలదించుకుంది అప్పుడు కనిపించింది ఆమె కళ్లల్లో కాస్తంత ధైర్యం 
ఎవరు ఏమనుకున్నా నేను చెప్పదలుచుకుంది చెప్పి చెయ్యదలుచుకుంది చెయ్యక తప్పదు అంటూ శాస్త్రి ఫైల్ తీసి కాగితాలు బయటికి లాగాడు సుబ్బారావు వీలునామా రాసి రిజిస్టర్ చేయించాడు ముందరంతా లాయర్ భాష ఉంటుందనుకోండి అసలు విషయం చదువుతాను వినండి దుర్గ కూడా నట్టింట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మండువాలు ఆ చివరికి కూర్చుంది ఆమెకు గుండెదడు పట్టుకుంది ఏదో దాన్ని వదిలించుకుని తన తొట్టే ఉంటాడని అనుకుంది కానీ ఇలా అవుతుంది అనుకోలేదు ఇప్పుడు ఏడ్చేయని లాభం బతికుండగా మొగుణ్ణి ప్రేమగా చూసుకోవలసింది నా ఆస్తి అంతా దత్తత ఆస్తి దీన్ని నా ఇష్టప్రకారం ఎవరికి రాయటానికి వీల్లేదు ఒకవేళ నాకేదైనా అయితే దాని పేడా విరగడవుతుంది దుర్గ అనుకుంది మనసులో అసలు దాని మూలనే కదూ ఇలా అయింది కొంగు నోట్లో కుక్కుకుంది కాగితం పక్కన పెట్టి అన్నాడు శాస్త్రి సుబ్బారావుకి మధ్య తరచూ గుండె పట్టేసినట్లు అవుతుందిట మల్లిక్కుకు చెప్పొద్దని నా దగ్గర మాట తీసుకున్నాడు అందుకే నెల క్రితమే వీలునామా రాయించాడు అన్నాడు నెల క్రితం నుంచే దుర్గ మరీ ఎక్కువ చేసింది తన జోరు సరే సరే ఏం రాశాడో చదవండి ముందు దుర్గ తండ్రి అటు ఇటు తిరుగుతూ అన్నాడు శాస్త్రి గారు చదవసాగారు అంతా చట్టబద్ధంగానే జరుగుతుంది నా చేతిలో ఏమీ లేదు నా జీవితం లాగానే గిరిజ గురించి అందరికీ తెలుసు నేనేమీ దాచి ఎవరిని మోసం చేయలేదు కాకపోతే అందరికీ తెలియంది ఒకటే చట్టబద్ధంగా గిరిజ నా భార్య ఎవరికీ తెలియకుండా గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకున్నాం ఆమెకు నేను ఏ విధంగా భరోసా ఇవ్వగలను అనుకుని పెళ్ళైన వెంటనే కాకినాడ వెళ్ళి మా పెళ్లిని చట్టబద్ధంగా రిజిస్టర్ చేయించాను గిరిజ నేను ఇద్దరం వెళ్లే చేశాము గిరిజకు ఈ సంగతి బాగా తెలుసు చదువుకున్నది కదా ఇది జరిగిన ఏడాదికి నన్ను దత్తత చేసుకుంటామని వచ్చారు అప్పుడు జరిగింది కూడా నేను ఎవరికి చెప్పనక్కర్లేదు మా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరికి దుర్గకి కూడా ఈ విషయం తెలిసి ఒప్పుకునే చేసుకున్నారు సారి ఇది వీలునామా కాదు ఏదేదో రాసేస్తున్నాను జరిగిన దాంట్లో నా తప్పు చాలా ఉందని తెలుసు అందరికీ మంచివాడిగా ఉండాలనుకోవటం అన్నింటికంటే పెద్ద తప్పు దాంతో చాలామందిని బాధ పెట్టి నేను కూడా ఎంతో క్షోభను అనుభవించాను ఇక్కడ దాకా బిగబట్టుకుని వింటున్న గిరిజ ఇక ఆపుకోలేని దుఃఖంతో కాళ్ళు కడుపులోకి చేర్చుకుని ఏడవసాగింది దత్తుడి మనసు పూర్తిగా తెలుసున్నది అతనితో సమానంగా వేదన అనుభవించింది ఆమె మణి గిరిజ వీపు నిమృతి ఉండిపోయింది కొంచెంసేపు ఆగి మళ్లీ మొదలుపెట్టాడు శాస్త్రి ఎవరో కాఫీ తెచ్చిచ్చారు కాఫీ తాగుతూ ఒకసారి కాగితాలు పరిశీలించాడు నేను బతికి ఉంటే బాధే లేదు ఎవరికీ అన్యాయం జరగకుండా చూస్తాను లేని పక్షంలో దుర్గకి ఉన్న జవహరి అంతా ఆమెదే అవుతుంది అగ్రహారం తోటలో ఆమె పేరు మీద ఇల్లు కట్టించాను కానీ అంతకు మించి నేనేమీ చేయలేను మిగిలిన ఆస్తి అంతా వంద ఎకరాల వరి పొలం ఇరవై ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఇంకా మిరప తోటలు అమలాపురంలో మేడ అన్నీ చట్టబద్ధంగా గిరిజకే చెందుతాయి మేముంటున్న ఇల్లు కూడా శాస్త్రి చదవటం ఆపాడు గుండు సూది నేల మీద పడితే వినిపించేంత నిశ్శబ్దం నిద్రపోతున్న వాసు చిన్న కూతురు కదలటంతో కలకలం మొదలైంది అంతా ఒక్కసారే మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు దుర్గ తండ్రి వీరావేశంతో ఊగిపోయాడు దుర్గ లేచి గబగబ నూతి దగ్గరికి పరిగెత్తింది వెనకాలే నలుగురు వెళ్ళి వెనక్కి పట్టుకొచ్చారు వినలేని విధంగా బూతులు లంకించుకున్నాడు దుర్గ తండ్రి నీకీ సంగతి తెలీదురా దొంగ లండి కొడక నన్ను నా కూతుర్ని నట్టెట్లో ముంచుతారట్రా ముందీ సంగతి చెప్పాడు వద్దురా ఇప్పుడు అందరం గోదావరిలో దొరకటం తప్ప ఏం చేయలేం కదరా దత్తుడి తండ్రి మీదకి లేచాడు అతను పెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసినట్టు నాకు తెలియదు అయినా పెళ్లికి ముందు నాతో మాట్లాడింది ఎప్పుడు నువ్వు షడ్రగుడు కదా బేరాలు అడుకుంది దత్తుడి తండ్రి కూడా దీటుగా తనకొచ్చిన తిట్లన్నీ ప్రయోగించాడు శాస్త్రి వచ్చే ముందే కరణంగారిని రమ్మనమని చెప్పాడు ఆయన అప్పుడే సమయానికి ఇంట్లో అడుగుపెట్టాడు రామాయణం వాసు మల్లిక్ ప్రేక్షకుల్లా చూస్తూ ఉండిపోయారు కొంచెంసేపటికి అందరూ చల్లబడ్డాక శాస్త్రి మళ్ళీ చదవటం మొదలుపెట్టాడు చట్టం సంగతి ఎలా ఉన్నా గిరిజ నా కోరిక ప్రకారం నడుచుకుంటుందని ఆశిస్తాను దుర్గని చంటిని అగ్రహారం ఇంట్లోనే ఉండనియ్యాలి కొత్త పెళ్లి కూతురుగా కోటి ఆశలతో ఆ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టింది ఆమెకు చాలానే అన్యాయం జరిగింది ఆస్తి వ్యవహారాన్ని చూసుకోవటానికి నా కన్నవాళ్ళు కానీ దుర్గ కన్నవాళ్ళు కానీ నమ్మదగ్గ వాళ్ళు కారు పూర్తిగా గిరిజ కూడా చూసుకోలేదు ఆడవాళ్ళని అన్యాయం చేయటానికి చాలామందే తయారుగా ఉంటారు 
ఇది వినగానే మళ్ళీ అందరూ ఒకేసారి గట్టిగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు చచ్చేవాడు తిన్నగ చావక ఈ పితలాటకం పెట్టడం ఏమిటి ఎవరు చూస్తాట వ్యవహారాలు చిన్న చితక బేరాల దుర్గ తండ్రి కేకలు నన్ను పూర్తిగా చదవనిస్తారా లేదా శాస్త్రి అందరికంటే పెద్దగా అరిచాడు కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్లు చేసిన అనుభవం మళ్ళీ నిశ్శబ్దం మొత్తం అన్ని విషయాల్లో క్రమబద్ధం చేసి ఉంచాను గిరిజ తనంత తాను చూసుకుంటానంటే తప్ప పవర్ ఆఫ్ అటార్ని ఇచ్చి అధికారాలన్నీ ఎవరికైనా అప్పచెప్దామని ఉంది ఇది గీత మేజర్ అయ్యే వరకు చెల్లుతుంది ఎప్పుడైనా కావాలంటే రద్దు చేయటానికి గిరిజకు సర్వాధికారాలు ఉంటాయి మరి చంటి నా కన్న కొడుకు వాడు పెద్దయ్యాక సగమాస్తి వాడికి చెందాలని నా కోరిక ఆస్తి వ్యవహారాలన్నీ చూసుకోవాల్సిందిగా రామాయణం అన్నయ్యను కోరుతున్నాను అతనికి నాకు పడదని అందరూ అనుకున్నా ఆయనంటే చాలా గౌరవం నాకు నిస్వార్థంగా బంధువుల పిల్లలందరినీ దగ్గరుంచుకుని చదివిస్తున్నాడు అన్నిటా ఖచ్చితమైన మనిషి ఎవరికీ అన్యాయం చేయడని నా విశ్వాసం అతనికి చేదోడు వాదోడుగా శాస్త్రి ఉంటారు ఇవన్నీ న్యాయబద్ధం చేయించాను అంతా నా ఇష్ట ప్రకారమే రాయబడింది శాస్త్రి చదవటం ఆపాడు రామాయణం వాసు అందరూ నోళ్లు తెరుచుకుని చూస్తున్నారు దుర్గమోహం పారిపోయింది గిరిజ లేచి నుంచుంది నేను మాట్లాడొచ్చా అడిగింది రామాయణం గోరో అబ్బులు పావుగంట నుంచి వీధిలో అరుస్తున్నాడు రామాయణం పెరటరుగు మీద కూర్చుని దీక్షగా లెక్కలు చూసుకుంటున్నాడు ఒకసారి అటు వెళ్తున్న సత్యం కేసు చూశాడు సత్యం మావయ్య ఆలోచన గ్రహించి నాలుగు అంగల్లో వీధి గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళాడు మావయ్య లేరు బయటికి వెళ్ళారు చెప్పాడు అలాగేంది అర్జెంట్ అని చెప్పండి అబ్బాయి గోరు ఆరు వచ్చాక అన్నాడు సరే అని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు సత్యం దత్తుడు పోయి ఆరు నెలలు అయింది అప్పటి నుంచి రామాయణంకి అరక్షణ కూడా తీరికుండట్లేదు ఆ రోజు జరిగింది తలచుకుంటే ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది రామాయణంకి గిరిజ అంతమందిలోనూ నదురు బెదురు లేకుండా ఎలా మాట్లాడగలిగిందో ఎలా అయినా చదువుకున్నది కదూ ఆమె అణుకు వా సౌశీల్యం చూసే దత్తుడు పెళ్లి చేసుకుని ఉంటాడు ఇప్పటికీ ఆ అమ్మాయి మాటలు చెవుల్లో గింగురు మంటుంటాయి మీరంతా పెద్దలు నేను చెప్పదగినది అన్ని కాదు అయినా నేను ఈ సమయంలో మాట్లాడాలి తప్పదు మొత్తం భారం అంతా నా మీద పడింది వారిష్ట ప్రకారమే రామాయణం బావగారిని అని నాలి కరుచుకుంది రామాయణం పర్వాలేదన్నట్టుగా చూశాడు వారినే అన్ని వ్యవహారాలు చూడమనండి వచ్చే ఐవేజు కానీ వ్యాపారాల్లో ఏమైనా లాభాలు కానీ గీతకి చంటికి సమానంగా జత చేయమనండి మా ఇద్దరికి ప్రతి నెల ఇంటి ఖర్చులకు డబ్బివ్వమనండి పంటల నుంచి వచ్చే పప్పులు బియ్యం లాంటివి కూడా కావలసిన తిమ్మనండి వారి తల్లిదండ్రులకి కూడా ఇదివరకు పంపినట్లే పంపండి నాకైతే ఒంటరిగా ఉండటం అలవాటే దుర్గకి కావలసిన వాళ్ళని తను ఉంచుకోవచ్చు వారందరికీ దేనికి లోటు లేకుండా చూడండి రామాయణం బావగారి మీద పెద్ద భారమే పడింది కావాలంటే లెక్కల్లో నేను సాయం చేయగలను ఎవరూ కూడా ఆస్తి అంతా నేనే లాక్కుంటానని అనుకోకూడదు బావగారికి కూడా అన్నీ చూసేందుకు ఐవేజ్లో నుంచి శాస్త్రి గారికి ఎంత ఇస్తే బాగుంటుందనిపిస్తే అంత ఇవ్వండి మాకు రెండు పొట్టలకి ఎంత కావాలి నేను అమలాపురంలోనే ఉంటాను ఎవరైనా ఎప్పుడైనా నా దగ్గరికి రావచ్చు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యంగా చూశారు కారణం గారు శభాష్ అని మెచ్చుకున్నారు అదే దుర్గకి ఆస్తి మీద అజమహిషి వస్తే అనుమానమే లేదు మరుక్షణమే గిరిజను వెళ్ళగొట్టేది అనుకున్నాడు రామాయణం ఇంత చెప్తున్నావు రిజిస్ట్రీ అయినట్టు మాకేంటి దాఖలు దుర్గ తండ్రి అడిగాడు శాస్త్రి వెంటనే ఫైల్లో నుంచి పెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ అందరికీ చూపించాడు తేదీతో సహా అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయి అలాగే దత్తుడు పేరు మీదకి బదిలీ చేయబడ్డ కాగితాలు కూడా ఆ విధంగా రామాయణంకి దత్తుడి ఆస్తి కాపాడే బాధ్యత వచ్చింది ప్రతి నెల గిరిజ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని లెక్కలు చూపించి ఎందుకైనా మంచిదని తనకి ఒక నకలు ఇచ్చి వస్తున్నాడు దత్తుడు మావయ్య ఆస్తి పనులు వచ్చాక రామాయణం సత్యం వాళ్ల గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవటం లేదు క్రమశిక్షణ తగ్గలేదు కానీ చిన్న చిన్న విషయాలు చూసి చూడనట్లు వదిలేస్తున్నాడు నంజనగుండ పౌడర్తో పళ్ళు తోముకుంటున్నా ఏమీ అనటలేదు వాసు వెళ్తూ వెళ్తూ రెండు డబ్బాల్లో నింపి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు సత్యం సీనియర్ అయ్యాడు సత్యానికి ఇంగ్లీషు పదాలు వాడటం అలవాటవుతోంది 
వాసు మామయ్య మగపిల్లలు ఇద్దరిని అగ్రహారం బళ్ళో వేశాడు మరి సూర్యం శివుడు వెళ్ళిపోయారుగా వాళ్ల బదులు అన్నమాట పైగా ఢిల్లీలో అహ్ఆలు నేర్పరట సత్యం రాంగడితో పాటు అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు కుక్కుటంగాడు సుబ్బుగాడు పని దొంగలు మావయ్య ఉన్నప్పుడు చేస్తున్నట్లు నటిస్తారంతే పార్వతి వెళ్ళేటప్పుడు మైసూరు శాండల్ సబ్బు బెళ్ళిచ్చింది దాన్ని చూర్లో దాచుకున్నాడు సత్యం ఎప్పుడైనా మావయ్య లేనప్పుడు దాంతో తోవుకుని నీళ్ళొసుకుంటాడు వారానికి ఒకసారి అత్తయ్య నూనె సున్నిపిండి పెట్టి రుద్ది తలంటి పోస్తుంది ఆ వేళంత హాయిగా ఉంటుందో తలంటయ్యాక చద్దన్నం తినేస్తే శుభ్రంగా నిద్ర వస్తుంది సత్యం స్కూల్ నుంచి రాగానే ఎదురింటికి వెళ్ళి కాసేపు చంటిగాడిని ఆడించి వస్తాడు చంటిగాడు వాసు మావయ్య చిన్న కొడుకు ప్రకాశం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు రామావయ్య ఎంత తలమునకలు పనిలో ఉన్నా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే అటు ఇటు అయితే అమ్మో ఇంకెవరైనా ఉందా రామాయణం గోరో అంటూ అబ్బులు మళ్ళీ వచ్చాడు రామాయణం దత్తుడి కొబ్బరికాయల దింపుళ్ల లెక్కలు చూసి పైకి లేచాడు గుమస్త ఇచ్చింది సరిగ్గా ఉందో లేదో చూడటమే అంతా పాలేళ్ళు గుమస్తాలు చూసుకుంటారు కొబ్బరి తోటల మీద ప్రతి నెల ఆదాయం వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ఉద్యోగం ఉన్నట్లే వచ్చింది సరిగ్గా సాగం చేస్తాడు చంటి పేరున గీత పేరున బ్యాంకులకు వెళ్ళిపోతాయి గార్డియన్ తానే దత్తుడి కోరిక ప్రకారం ప్లేడర్ శాస్త్రి గారు నెలకి వంద రూపాయలు రామాయణంని తీసుకోమని చెప్పారు అదీ కాక ఏడాదికి సరిపడా బియ్యం పంటలు రాగానే రామాయణంకి కూడా చాలా వెసులుబాటుగా ఉంటోంది అసలే ధరలు పెరిగాయి కూడాను ఆగరా వస్తున్నాను అబ్బులు కడికే కలిగి సమాధానంగా తను ఒక్కేక పెట్టి అంగోస్త్రం దులిపి పైన వేసుకుని వీధి గుమ్మం దగ్గరికి నడిచాడు ఏట్రా చీర అండలా అరుస్తున్నావు ఈ వీధిలో ఎవరైనా ఉండాలా పారిపోవాలా అడిగాడు రామాయణం ఆయ్ మంచి ఆవుటి బేరం వచ్చిందండి చవగ్గ వెళ్ళిపోతుందని పరిగెట్టుకొచ్చానండి మనం ఆలచ్చి వెళ్ళిపోయాక మరి తమరి దగ్గర ఆవు నేదు కదండి అబ్బులు చేతులు నులుపుకుంటూ చెప్పాడు రామాయణం గోమాలక్ష్మిని తలుచుకోగానే ఒక్కసారి విచారంగా తాలూపాడు అప్పుడే ఆరు నెలలు దాటింది రోజు వతనవాడు నీళ్లు పాలు కలిపి పోసేస్తున్నాడు కాఫీ చూర్లో నుంచి పడిన వాన నీళ్లలా ఉంటోంది ఇక మజ్జిగ సరేసరి తరువాణి నాయం నేతి చుక్క వాసన చూసి ఎన్నాళ్ళైందో అయ్యారు అబ్బులు పిలిచాడు మన దూడలు రెండు ఎలా ఉన్నాయండి కోడరాముడు పర్లేదురా పెయ్య గౌరి మాత్రం నెల్లాళ్ళు మిడ్డు వారీ చేసింది బతిమాలి బామాలి దంచేత కుడితి తాగించేటప్పటికి తాతల దిగొచ్చారనుకో గౌరి పాడికొచ్చే వరకు మనకి పాలు ఆ పాపాలు నర్సిగాడు గేదపాలని కాలవ నీళ్లతో పోస్తున్నాడు ఆయ్ అందుకేనండి ఈ ఆవును చూశారంటే మీరు వదలరండి అన్నాడు అబ్బులు అలాగా అయితే రేపు తీసుకురా చూద్దాం రామాయణం ఎదురింటికి నడిచాడు దుర్గని పలకరిద్దామని మారిన పరిస్థితులకు దుర్గ సర్దుకుంది దుర్గ తల్లి తండ్రి కూడా తమకు నీడ దొరికిందని దుర్గకి తోడుగా ఉంటున్నారు కోడలి దాష్టీకం కొడుకు అప్పనంగా పెట్టారనుకోవటం తప్పే మరి గిరిజ ఔదార్యం దుర్గ కళ్ళు తెరిపించింది దత్తుడున్నప్పుడు మంచిదానిలా నటించింది ఇప్పుడు మంచిగా ఉండటం నేర్చుకుంటోంది రామాయణం రోజు వెళ్ళి ఏం కావాలో కనుక్కొస్తూ ఉంటాడు మావయ్యను చూసి సత్యం లేచి నుంచున్నాడు అప్పుడు వాడు చంటికి రెండు అక్షరాల మాటలు రాయటం నేర్పిస్తున్నాడు వాడికి అక్షరాలన్నీ రాయటం వచ్చేసింది అంకెలు కూడా వంద వరకు నాకేసి అసలు చూడడేంటి ఇది వరకే నయం కసరటానికైనా ఓ మాట మాట్లాడేవాడు ఇప్పుడు అదీ లేదు సత్యం చంటిగాన్ని తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఎదురింటిని చూస్తే రామాయణం కడుపు తరుక్కుపోతుంది దత్తుడున్నప్పుడు దివాణంలా కళకళలాడుతూ ఉండేది ఏమ్మా సంతకెళ్తున్నాను ఏమైనా కావాలా నట్టింట్లోకి చూస్తూ అడిగాడు మీకు తోచినవేవో తీసుకురండి బావగారు సరేనమ్మా అంటూ ఒంట్లో కులాసానే కదా పెరట్లో నూతి దగ్గర చుట్ట కాల్చుకుంటున్న దుర్గ తండ్రిని పలుకరించి వెనక తిరిగాడు పెదనాన్న దొడ్డమ్మ రమ్మంటోంది కూరలో పోపయ్య లేదుట శ్రీనుగాడు వచ్చి పిలిచాడు అమ్మా మూడు రోజులు నేను చేయి కాల్చుకోవాలన్నమాట రామాయణం నడవబోతూ ఉంటే దుర్గ అంది కూరలని తెచ్చి ఇక్కడ పడేయండి బావగారు అమ్మ మాతో పాటే మీకు చేసి పెడుతుంది అంది గట్టిగా నిట్టూర్చి అంగోస్త్రం విధిల్చి భుజానం వేసుకున్నాడు ఆయ్ చూశారండి ఎంత పొడుగుందో 
అబ్బులతో వచ్చిన గొల్ల సూరి రెండు చేతులతో ఆవు పొదువును పట్టుకున్నాడు వాడి రెండు చేతులు కలిపి పొదుగును సగం కూడా కప్పలేకపోయాయి నల్ల మచ్చల తెల్లావు మొహం మాత్రం తెల్లగా కళ్ళు నల్లగా అప్పుడే చెరువులో బాగా రుద్ది కడిగి తీసుకొచ్చాడేమో నిగనిగా మెరుస్తుంది ఇంత పొడుగు కుంకుమతో నామం పెట్టాడు గొల్ల సూరి కూడా ముద్దులు మూట కట్టే తెల్లటి పెయ్యదూడా కళ్ళు పెద్ద చేసి చూశాడు రామాయణం నిన్నెప్పుడు చూడలేదురా ఎక్కడ ఆపడలేదే సూర అని పేరు ఆయ్ ఈ మధ్యనే దేవర్లంకొచ్చానండి మొన్న మధ్యన గోదావరి తల్లి వరదలకి మా ఊరంతా మేటేసిందండి ఆ పడాన మూటముల్ల సర్దేసి వచ్చేశానండి దేవర్లంక అంటే అగ్రహారాన్ని ఆనుకుని ఉన్న రెండు వీధులు ఎక్కడరా మీ ఊరు రాహులపాలెం అవతల గోదావరిలో లంక అండి రామాయణం కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి ప్రతి ఏడు వరదకి ఆ ఊరు సగం కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది చెట్టుకొకళ్ళు పుట్టకొకళ్ళు అయిపోతుంటారు ఈ ఏడు ఒక్క కొంప కూడా లేకుండా ఊడ్చుకుపోయింది ఊరంతా అక్కడొకరు ఇక్కడొకరు సర్దుకున్నారు సరే సరే మరి యావు నమ్మేస్తే మీకు ఆధారం ఏమిట్రా అందరిళ్లల్లో గొడ్లపాకల్లో చేద్దామనుకుంటున్నానండి గొల్లసూరి ఈ చెవి నుంచి ఆ చెవి వరకు మూతి సాగదీసి నవ్వుతూ అన్నాడు నిలువ నీడ లేకుండా అయిపోయినా కూడా ఎలా నవ్వగలుగుతున్నాడో సామాన్యుల రూపంలో ఉన్న యోగులు రామాయణం సాలోచనగా చూశాడు ఏటండి రెండు వందలు ఇస్తే చాలండి అబ్బులింటి పక్కన పాకేసుకుంటానండి రెండు వందల కనీసం మూడు వందలైనా ఉంటుంది అంతేనా లేకపోతే తాటాకు తక్కువ పడుద్దండి రామాయణానికి కడుపులో ఎక్కడో ఒక పేగు కదిలింది వాడు అమాయకత్వానికి జేబులో రెండు వందలు తీసి గొల్లసూరి చేతిలో పెట్టాడు రేపటి నుంచి దత్తుడు గారి గోశాలకు రారా అక్కడ ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇరవై ఆవులున్నాయి చేసుకోలేకపోతున్నారు నెలకు వందిమ్మని చెప్తాలే గిరిజతో ఒక మాట చెప్తే చాలు అలగలగనండి గొడ్లపాక ఎక్కడండి హుషారుగా గంతలో నుంచి ఆవు పాక దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవుని దూడని కట్టేసి పాకంతా శుభ్రం చేశాడు గొల్లసూరి ఐదింటికల్లా లేచిపోయాడు రామాయణం సత్యం అక్కడు కచేరీ సావిట్లో కూర్చుని చదువుకుంటున్నాడు గోమాలక్ష్మి వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి తెల్లారితే కానీ లేవట్లేదు రామ్మావయ్య ఇవాళ ఎందుకబ్బా సత్యం చదువుకుంటూనే ఓరకంట గమనిస్తున్నాడు అబ్బా ఇవాళ కమ్మటి కాఫీ తాగొచ్చు లక్ష్మి రాత్రే ఫిల్టర్ వేసేసింది దాన్ని లేపేదేమిటి నేనే నాలుగు బొగ్గులు లేసి కుంపట అంటించేస్తా అయ్యయ్యో మర్చిపోయా లక్ష్మి నిన్నటి నుంచి ఇంట్లోకి రాకూడదుగా కుంపట అంటించే డికాషన్ వేస్తా కొంచెం ఆలస్యం అయితేనేమి కాఫీ చిక్కటి ఆవుపాలతో రామాయణంకి కాఫీ వాసన ముక్కుపుటాలకు సోకినట్లు అనిపించింది లాంతర తీసుకుని అవతల పెరట్లోకి వెళ్ళాడు పాక నిండుగా ఆవరించుకుని ఉంది మచ్చలావు ఈ అబ్బులు గడు తొందరగా వస్తే బావుండు అప్పుడప్పుడే కరెంట్ వచ్చినా ఇంకా పెరళ్లలో పెట్టించుకోలేదు బల్బులు అవి లాంతరు వీధరుగు మీద పెట్టాడు అబ్బులు వస్తే పెరట్లోకి తీసుకువెళ్తాడని కాఫీ డికాక్షన్ వేసి పళ్ళు తమ్ముకొని వచ్చాడు రామాయణం ఫిల్టర్ దిగిపోయిందే ఇంకా అబ్బులు రాలా హే హే పాకలో నుంచి కేకలు వినిపిస్తున్నాయి రామాయణం పెద్ద ఇత్తడి చెంబు తీసుకుని బయలుదేరాడు ఊహు ఇంత పెద్ద పొదుగు ఈ చెంబు ఏ మూలకి ఇంకో చెంబు కూడా తీసుకుని నోతి దగ్గర తొలిచి తీసుకువెళ్లాడు తెల తెలవారుతోంది అరిటాకుల మించి మంచు బిందువులు ఒక్కొక్కటి నేల మీద పడి నేల తల్లిని పలకరిస్తున్నాయి గోశాల శుభ్రం చేసి సాంబరాన్ని పగవేశాడు అబ్బులు దత్తుడు వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉండటం రంగడు హయ్యర్ ఫారాల్లోకి అడుగు పెట్టటం దాంతో రామాయణంకి గొడ్ల పనికి అడ్డొచ్చేసి అబ్బుల్ని రోజు పొద్దున్నే పశువుల్ని చూసుకోవడానికి రమ్మన్నాడు ఆ వేట నుంచే వడ్డీ డబ్బులు వదిలేస్తాలే అన్నాడు ఎలాగూ అబ్బులు అసలివ్వటమే గొప్ప ఎప్పుడు తీసుకున్నా అలాంటిది వడ్డీ ఇస్తాడు కూడానా అందుకే ఎంత రాత్రి అయినా కబ్బు రంపితే వచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఆయ్ వచ్చేసానండి చెంబు ఇలాగ ఇయ్యండి చెంబుతో నీళ్లు తెచ్చి మచ్చలావు పొదుగుని బాగా కడిగి గోమాలక్ష్మి కొద్ది అన్నం పెట్టి పాలు పిండుదామని లాగాడు అబ్బులు బాగా అనుభవం ఉన్నవాడే మరి కానీ మచ్చలావుకి ఎందుకో నచ్చలే ఈడ్చి వెనక్కాలతో తన్నింది అంతే విరుచుకుని వెనక్కి పడిపోయాడు అబ్బులు ఒక చెంబు ఇంకొక చెంబు తగులుకుని రెండూ కలిపి ముద్దులాడుకుంటూ దొర్లిపోయాయి చప్పుడు చేసుకుంటూ సత్యం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు మచ్చలావు మహాలావు పని చేశానన్నట్లు సత్యం కేసో చూపు చూసి తన దూడని మూతితో సవరించసాగింది 
అదేంట్రా దూడ చెత్త చేయించలేదా రామాయణం అడిగాడు లేకేం బాబయ్య పది నిమిషాలు లోటలు వేసుకుంటూ తాగింది నడ్డి పట్టుకుని లేస్తూ అన్నాడు అబ్బులు మళ్ళీ చూడరా అబ్బులు చెంబు శుభ్రంగా కడిగి భయపడుతూనే కూర్చోబోయాడు కాచుకుంటూ మచ్చలవు మళ్ళీ కాలెత్తింది నా వల్ల కాదండి బాబయ్య అబ్బులు లేచి నుంచున్నాడు గొల్లోడొచ్చాడు పాలు పోయించుకోండి మావయ్య సత్యం మెల్లగా అడిగాడు సరేపో రామాయణం నీరసంగా వెనక్కి తిరిగాడు రంగడు పాలు పోయించుకుని భగభగ మండుతున్న కుంపటి మీద పెట్టి కాజేస్తున్నాడు అప్పుడే వెనకాల పాకలో విన్యాసాలు చూస్తూనే ఉన్నాడు ఆ దూడలు రొంటిని కూడా వదిలే రావన్న తాగుతాయి రామాయణం మాటలకి దూడల్ని వదిలేశాడు అబ్బులు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి విందు భోజనంలాగా లాగించాయి మచ్చలావు కూడా ఆనందంగా ఆరగింపచేసింది మర్నాడు పొద్దున అబ్బులు కాసేపు మచ్చలవుని మాలిష్ చేశాడు దాంతో కబుర్లు చెప్తూ సముదాయిస్తూ దాని సొంత దూడని కాసేపు మహాలక్ష్మి దూడల్ని కాసేపు పాలు తాగనిచ్చాడు ముందు రోజు పచ్చగడ్డి ఎండుగడ్డి కుడితి అన్నీ సరిగ్గా అందేలా చూశాడు రామాయణం గారు రండి ఇలా ఏమైనా సరే పాలు పితకాల్సిందే అబ్బులు ఆవు మొహానికి పృష్టానికి కూడా దండం పెట్టి ముందరికాలికి దగ్గరగా కూర్చుని సాగి ఒంగుని పితకటానికి ప్రయత్నించాడు ముందరకాలు తీసి తనటానికి చోటు లేదుగా రామాయణం వచ్చి చూస్తున్నాడు సత్యం లోపల నుంచి ఇంకొక చెంబు తీసుకొచ్చాడు రెడీగా ఇచ్చేద్దామని అమ్మో మచ్చలావును తక్కువ అంచనా వేయకూడదు దానికేం తక్కువ తెలివా ముందుకు జరిగి వీలు చూసుకుని ముందరి కాలను వెనక్కు నెట్టి అబ్బులు వీపి మీద పెడేల్మని తన్నింది అబ్బులు బొక్క బోర్లా పడిపోయాడు ఇది చాలదన్నట్లు ఓ బాల్చి నిండే అంత మూత్రంతో స్నానం చేయించేసింది గోమూత్రం పరమ పవిత్రం గోరువెచ్చగా బాగానే ఉంది సత్యానికి నవ్వాగలేదు మావయ్య కోపం వస్తుందేమో నుయ్యి దగ్గర కూర్చుని పళ్ళెంలో పడి పడి నవ్వాడు రంగడు మామూలుగా వతను వాడి పాలు కాచి నీళ్లు కాఫీ తెచ్చిచ్చాడు మావయ్యకి వీధరుగులో ఉన్న అత్తయ్యకు ఈసారి ఫిల్టర్ వేయలే అదొక దండగా గుడ్డ కాఫీనే ఇంకా లక్ష్మి పూనుకుందామనుకుంది కాళ్ళు కదలటానికుంటే కదా తంతుంది పాలు బోలెడున్నాయి పెద్ద బోర్లె మూకుడంత పొదుగు తన దూడకే కాకుండా ఇంట్లో దూడలకు కూడా ఉదారంగా ఇస్తోంది కదా చూద్దామనుకుంది దత్తుడు గారింట్లో పాలేరును పిలిపించి వెదురు బొంగులతో ఒక చట్రంలా చేయించి మచ్చలవు చుట్టూ పెట్టించింది పొదుగు దగ్గర సరిగ్గా చెంబు రెండు చేతులు పట్టేంత జాగా అబ్బులు తన సులువు కూడా చూసుకున్నాడు చట్రంలో మచ్చలవు సుఖంగా కూర్చుని నెమరేసుకోవచ్చు కాళ్ళు ఈడ్చి తనటానికి ఉండదంతే అబ్బులు ఈసారి ఇంకొంచెం ఎక్కువ మేపాడు సాయంకాలం మళ్ళీ వచ్చి చెరువుకు తీసుకువెళ్ళి పీచుతో శుభ్రంగా తోమి స్నానం చేయించాడు అక్కడ తోము ఇక్కడ తోము అన్నట్లుగా అబ్బులు అట్టే కదలక్కర లేకుండా తనే శరీరం అటు ఇటు కదిపి బాగా సహకరించింది ఆవు పైగా దూడకు కూడా చేయించమంది అభ్యంగన స్నానం రోజు పాకలు పనులు చేసే వాళ్ళకి పశువుల భాష ఇట్టే అర్థమైపోతుంది ఎలాగ తీసుకొచ్చా కదా అని మూడు దూడలకి చేయించేశాడు అబ్బులు ఆవు తన్నులకి ఒళ్ళంతా పులిసిపోయినా కూడా ఎంత తన్నినా మచ్చలవు మీద కోపం రావటలేదు అబ్బులకి దాని అందం అలాంటిది పైగా అదేం గట్టిగా ఎముకలు విరిగేలా తన్నలేదు కింద మాత్రం పడేటట్లు సుతారంగా తన్నింది అబ్బులకి రాత్రి అంతా నిద్ర పట్టలేదు అదో నేను తేలిపోవలసిందే పాపం రావాయణం గోరు మెరికిల్లాంటి రెండు వందల రూపాయలు వేసారు నాలుగింటికల్లా లేచిపోయి రామాయణం గారి ఇంటికి వచ్చేశాడు ఆ వేళకి లక్ష్మి స్నానం చేసి గంత తలుపు తీసేసి లాంతరు రెండు చెంబులు తయారుగా పెట్టేసి కాఫీ డికాక్షన్ వేసేసింది అబ్బులు రాగానే రామాయణం కూడా లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని పాక దగ్గరికి వెళ్ళాడు ముందు రోజు చట్రం హడావుడి అంతా చూసిన పిల్లలు కూడా లేచేసి వచ్చేశారు ఆవు బోలుడు పాలిస్తుందిరా అత్తయ్య మా అందరికీ పాలిస్తుంది ఏం చేసుకుంటారు పారబోసుకుంటారా అంటూ సత్యం అందరినీ లేపుకొచ్చేశాడు మొత్తం ఇంటెడు మంది పాక దగ్గర నుంచున్నారు మచ్చలావు చట్రం చుట్టూ కొంచెం దూరంలో మాలిషు బతిమిలాటం చేపటం అన్నీ అయ్యాక అబ్బులు కూర్చున్నాడు నిర్భయంగా ఇక తన్నలేదుగా పొదుగు రోజు కంటే బాగా శ్రద్ధగా కడిగాడు ఆవు చిద్విలాసంగా అందరికేసి చూసింది అబ్బులు ఎడంచేత్తో చెంబు కింద పెట్టి ముందు కుడి చెయ్యి తర్వాత ఎడంచెయ్యి పట్టి పితుగుదామని పైకి లేపాడు అంతే ఆవు తెలివితేటల్ని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు 
ముందు కాళ్ళు ముందుకి వెనక్కాళ్ళు వెనక్కి జరిపి ధడేల్ మన నేల మీద కూర్చుంది చెంబెప్పుడో దొర్లుకుంటూ పక్కకెళ్ళిపోయింది పిల్లలందరూ తేరుకుని పక్కలెక్కారు ఇంకో గంట పడుకోవచ్చని సత్యం లెక్కల పుస్తకం తీశాడు రంగడు నూతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు నీళ్లు తోడి డేగ్ సాకింద మంట చేద్దామని ఆ గొల్ల సూర్యగాడిని పిలుచుకురారా ఆవుని దోణిని కూడా పట్టుకుపోమను దానమిచ్చాననుకుంటాను అంగోస్తరం ఎదిరించి రామాయణం ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే మచ్చలావు లేచి నుంచుంది అబ్బులు ఆశ్చర్యంగా చూశాడు ఎంత గ్రహింపున్న పశువుని ఇదే చూడటం అనుకున్నాడు గొల్ల సూరి వణుక్కుంటూ వచ్చాడు ఇంత అన్నం పెడుతున్నారు బాబయ్య ఇల్లు ఏడిపిస్తుంది అనుకోలేదు నా నొదిలి ఇదే వండటం కాదయ్యా అందుకని మెద్దువారి చేస్తోంది నేను రోజు వచ్చి పితికి పెడతాను బాబయ్య అన్నాడు పర్వాలేదురా తీసుకెళ్ళు అబ్బులు పశువులు పాకుందిగా అందులో ఉంచుకో నాకెందుకు పాపం అన్నాడు రోజు రెండు సేర్లు పితికిన పాలు పట్టుకొచ్చి పోస్తా బాబయ్య అన్నాడు గొల్ల సూరి సత్యం సెకండ్ ఫారం పరీక్షలు రాశాడు అమ్మ నాన్నల దగ్గరికి వెళ్లాలనే కోరిక లేదు అయినా నాన్నగారు బొబ్బిలులో ఉన్నారట అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఎవరో నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఏమైనా అమ్మ వస్తుందేమోనని చూశాడు చాలా దూరం రా రాలేను అని ఓ కార్డు మొక్క రాసేసింది శివుడు అన్నయ్యకి స్కూల్ ఫైనల్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అది తీసుకోవటానికి అన్నయ్య వచ్చినప్పుడు ఏకంగా ఐదు రూపాయలు పంపింది అయినా అదేం సరిపోతుంది బొందకు ఆమెటి పుల్లట్లు ఆనా చేశాడు ఒక్కసారి రెట్టింపు చేస్తారా ఎవరైనా అమ్మ మీద బెంగ తగ్గింది అగ్రహారంలో బాగా అలవాటైపోయింది కుక్కుటంగాడి కుళ్ళు సుబ్బుగాడి దొంగ పనులు గోలెంలో నిండా నీళ్లుంటే ఓ చెంబుడు వంపేసి బాల్చీడు తోడి అందులో పోస్తాడు మామ చేస్తుంటే అలాంత దూరాన్ని నుంచి చూసి తినేది ఏదైనా దొరుకుతుందంటే ముందే తయారు వెంట వెంట తిరిగే శ్రీనిగాడి ప్రశ్నలు ఇంకా నోట్లో వేలేసుకోవటం మానయ్యని ప్రకాశంగాడి అల్లరి ఇంకా చంటిగాడు పట్టుకుంటే వదలడు పాపం వాళ్ళ నాన్న చచ్చిపోయి ఏడాదైపోతుంది కదా సంవత్సరీకాలు వస్తున్నాయట అందరూ వస్తారట రామాయణ మామయ్య చేస్తాడు కదా ఒకటే హడావుడి పడిపోతున్నాడు ఇవన్నీ ఎక్కడో బొబ్బిళ్ళో ఎలా వస్తాయి అయినా అంత దూరం ఎవరు తీసుకువెళ్తారు కనుక వాసు మామయ్య వాళ్ళు వచ్చేశారు సత్యం మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చాడని తెలిసి వాసు మామయ్య నొన్నటి కాగితాలు నా అట్లాసు పుస్తకం తెచ్చిచ్చాడు మధ్య పేజీలో ప్రపంచ పాఠం ఉంది అమెరికా మీద చేయేస్తే ఆస్ట్రేలియాకు జారిపోతుంది మర్నాడు దత్తుడు మామయ్య సంవత్సరికం మొదలవుతుంది పనులన్నీ అయ్యాయి దత్తుడి సొంత అమ్మ నాన్న తమ్ముళ్ళు అక్కలు అందరూ వచ్చేశారు అమలాపురం నుంచి వంటవాడిని కూడా పిలిపించారు మధ్యాహ్నం భోజనాలు అందరూ దత్తుడి ఇంట్లోనే గిరిజగారు ఆవిడ అత్తయ్యట తోటలో బంగ్లాలో దిగారు వాళ్ళ పాప ఎంత ముద్దొస్తుందో భోజనాలు అవగానే అందరూ తలోక మూల కునుకు తీయటం మొదలుపెట్టారు రామాయణం మామయ్య మామూలుగానే లెక్కలు చూసుకుంటున్నాడు సత్యానికి ఏం తోచటం లేదు ఇంటెడు మంది ఉన్నారు కదా మామయ్య నేఘ అంత ఉండదులే అనుకున్నాడు నెమ్మదిగా బయటికి జారుకున్నాడు పెద్ద వీధిలో స్కూల్కి వెళ్ళే దారిలోనే వర్ణ ఇల్లుంది ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మంటాడు అసలు రోజు వెళ్తే ఎంత చక్క థర్డ్ ఫారం పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు వాళ్ళ ఇంట్లో సెలవులు ఇవ్వగానే కొనేస్తారు తనకేమో మామయ్య కొనడు పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర తీసుకురా అంటూ అతి కష్టం మీద నోట్ బుక్కులు మాత్రం కొంటాడు వర్మ వాళ్ళ ఇల్లు చాలా పెద్దది పెద్ద పెద్ద ప్రహరీ గోడలు ఉంటాయి పెద్ద వీధి గేటు గేటుకు ఇటు అటు గోడల మీద రెండు పెద్ద సింహం తలకాయలు పరాగ్గా చూస్తే నిజం సింహం మీద పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది సత్యం గబగబ గేట్ ఎక్కి కొక్కెం తీశాడు కిందకు దిగి తలుపు తోశాడు కదల్లేదు వెనక్కి వెళ్ళి పరిగెత్తుకొచ్చి నెట్టాడు సత్యం మాత్రం దూరేంత సందే ఏర్పడింది అంత చప్పుడేం అవ్వలే అయినా లోపల నుంచి లక్ష్మత్తయ్యలాగానే ఉన్న ఒక ఆవిడ వచ్చింది మెడంతా ఒక్క అంగుళం జాగా లేకుండా నగలు వడ్డాణం వంకీలు అన్నీ ఇవన్నీ మామూలుగా రోజు పెట్టుకుంటారా అంత బరువుకి మేడ వంగిపోకుండా ఎలా ఉందో సత్యం అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఎవరూ లోపలికి రా బాబు కొంచెం బొంగురు గంతుతో అందావిడ ఇంతలో వర్మ బయటకు వచ్చాడు అమ్మగారు సత్యం అని మాట్లాసే ఎప్పుడు ఫస్ట్ వస్తాడు చెప్పాడు రాజులు కదా వాళ్ళు అమ్మని అలాగే పిలుస్తారట అలాగా రామాయణం గారు మేనల్లుడు పాటు కదా మా అనిరుద్ధుడితో పాటు బాగా చదువుకో వస్తూ ఉండు 
అని ఆమె లోపలికి వెళ్ళిపోయారు కొంచెంసేపట్లో కజ్జికాయలు కారప్పసా పంపించారు నెమ్మదిగా తింటూ కబుర్లు చెప్పుకున్నారు వర్మ వాళ్ళ వరండానే రామాయణం మావయ్య ఇల్లంతుంది పెద్ద ఉయ్యాల బల మీద ఊగుతూ కారపూస నవ్వులుతూ మాస్టర్ల గురించి చెప్పుకుని నవ్వుకున్నారు ఎప్పటి నుంచో అడుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు అట్రా వచ్చేది ఇద్దరం కలిసి చదువుకుంటే ఎంత బాగుండేది అన్నాడు వర్మ కంబైండ్ స్టడీయా రామ్మావయ్య అమలాపురం వెళ్ళినప్పుడు వస్తాలేరా అప్పుడైతే రెండు గంటల వరకు రాడు కానీ ఎప్పుడు మనం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడే వెళ్తాడు సెలవుల్లో అయితేనే రాగలను చెప్పాడు నా కోసం జట్కా వస్తుంది కదరా అందులో వచ్చేయి స్కూల్ నుంచి అరగంట పైగా చదువుకోవచ్చు అన్నాడు వర్మ ఇంకెమైనా ఉందా కుక్కుటంగాడు వాళ్ళు కుళ్ళుకోరు రంగడికి ఆలస్యమవుతుంది హయ్యర్ ఫారం కదా శ్రీను నేనే దగ్గరుండి తీసుకురావాలి అన్నాడు గొల్ల సూర్యుడు ఒక్కసారి ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు ఒళ్ళంతా పచ్చి పులసైపోయింది దత్తుడి గారి గొడ్ల శాల చాలా పెద్దది సూర్యుని చూడగానే అప్పన్నగారు చేతులు కాళ్ళు జాడించడం చాలా తగ్గించేశాడు ఆయనే పెద్ద షావుకర్ను అనుకుంటున్నాడు తప్పదు మరి కొత్త చోటు నిలదొక్కుకోవాలి కదా మచ్చలావు అంబా నరుస్తోంది మేత కావాలి గావును మేత అయ్యలేకే కదా అమ్మేశాడు దానికి పైన నీడ కూడా లేదు కొబ్బరి చెట్టుకు కట్టేశాడు ఏం చేస్తుంది యాసాలేసింది కదా అగోరిచ్చని శుభ్రంగా రాజాలాగా మేపుతుంటే మాయ రోగం మళ్ళీ అరుపు వచ్చేటప్పుడు పొలం గట్టు నుంచి పచ్చగడ్డి మోపు కట్టి తెచ్చాడు చూసినట్టుంది దానికి ఒళ్ళంతా కళ్ళే బద్ధకంగా లేచి ఆవు దూడల దగ్గర పచ్చగడ్డి వేసొచ్చాడు పది పాకలకి కలిపి ఓ నుయ్యి ఉంది అది కూడా దత్తుడు గురు ధర్మమేనంట నూతి దగ్గరికి వెళ్ళి పైనుంచి నీళ్లు వేసుకున్నాడు అక్కడే ఉన్న బంకమన్నుతో ఒళ్ళంతా తోముకుని నెత్తి మించి కూడా నీళ్లు వేసుకున్నాడు అలాగే తడి వంటితో పాకలోకి వెళ్ళి పాత పంచ తీయబోయాడు తుడుచుకుందామని అంతే ఒక్కసారి కళ్ళు చికిలించి చూశాడు సూర్యుడి పెళ్ళం పళ్ళాలు చీర కట్టుకుంటుంది దాని పేరు పళ్ళమ్మ నేరేడు పండుల నెగ నెగలాడుతూ ఉంటుంది నునుపోయిన భుజాలు చూస్తూ ఉంటే పిచ్చకిపోయింది ఆడికి శ్రీకాకుళం నుంచి మనువాడి తెచ్చాడేమో జాకెట్ వేసుకునే అలవాటు లేదు దానికి ఏంటి అంటూ వెనక నుంచి వెళ్ళి వాటేసుకున్నాడు ఇప్పుడేంటి సీకటి అడలేదు అంది పళ్ళి హే సీకటి ఎందుకే పాకలకు ఎవరొత్తారు తాటాకు చాప మీద పడేశాడు పళ్ళిని ఒళ్ళంతా పులిసైపోయింది కళ్ళు సొక్క వేసుకుందామనుకున్న ఒడుపుగా ఓ పట్టే రాదే మరి అంటూ రెండు చేతులతోనూ రెండు భుజాలు పట్టుకుని మీదకి లాగి తనే ఓ పట్టు పట్టాడు గొల్ల సూర్యుడు అర్ధరాత్రి పన్నెండు దాటింది కళ్ళు పత్తికాయల్లా చేసుకుని కిటికీలో నుంచి చూస్తూ కూర్చుంది గిరిజ ఏడుద్దామంటే కళ్ళల్లో నుంచి నీటి చొక్క రావటం లేదు కళ్ళు రెండు కారం పడ్డట్టు భగభగ మండుతున్నాయి గున్నమావిడి తోటలో సర్వ సదుపాయాలతో దత్తుడు కట్టించిన బంగ్లా అది బంగాళా పెంకులతో దక్షిణాది నుంచి కూలీలను తెప్పించి కట్టించాడు అచ్చమైన దొరల బంగ్లాలా ఉంటుంది అది నీ కోసమే కట్టించాను ఎప్పటికైనా నేను తీసుకెళ్లి తీరుతాను మనిద్దరం హాయిగా అందులో అందరికీ తెలిసేలా దర్జాగా ఉందాము గున్నమావిడి తోటంతా పువ్వులతో నిండినప్పుడు పుచ్చ పువ్వు లాంటి వెన్నెలలో తలనిండా పువ్వులతో నువ్వు వెనక్కు తిరిగినప్పుడు నీ భార్యుడు జడ నన్ను బంధించేస్తే మనిద్దరం కేవలం మనిద్దరమే ఒకరికొకరం ఇంకా మంద్రంగా అతని మాట వినిపిస్తూనే ఉంది ఏది ఎక్కడా అసలు ఇలాంటి బంగ్లాలు తరగని ఆస్తి కోరుకుందా తను చిన్న పంచ ఇల్లు తులసి కోట మాత్రం పట్టగలిగిన చోటు కోరుకుంది జీవితాంతం అతని తోడు కోరుకుంది కానీ కానీ ఎందుకు ఇలా అయ్యింది కోటి కోరికల ఇల్లాలిగా కాపురం మొదలుపెట్టిన తాను సానిధానిగా చీకొట్టించుకోవటానికి ఏం పాపం చేసింది ఇది ఏ దేవుడు ఆడిస్తున్న నాటకం ఇంత కష్టంలో కూడా బంధువులందరూ ఒక దగ్గర ఒకరికొకరు ధైర్యం చెప్పుకుంటూ తానొక్కతే ఇక్కడ ఇలా వెలివేయబడినట్లు మనసు మెలిపడినట్లు రెండు కళ్ల మధ్య లోపల మంచుగడ్డ పెట్టినట్లు తలలో వేల పురుగులు జరజరా పాకుతున్నట్లు గిరిజ వరండాలోకి వెళ్ళి మల్లెతీగ పాకించిన స్తంభానికి తల కొట్టుకుంది ఈ మంచుగడ్డ కరిగి ఏరై ప్రవహించకూడదు పురుగులన్నీ తలని వెయ్యి చక్కలు చేసి బయటికి రాకూడదు రెండు చేతులతో తలని గట్టిగా పట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళి మంచం మీద వాలిపోయింది గిరిజ తెల్లారిక తన పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడే ఒంటరిగా కూర్చోవాలా 
తన జీవితంలో ఏం సాధించింది ఇంకా ఏం సాధించాలి అమ్మ గీత వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న శబ్దం పక్క గదిలోకి వెళ్ళి చూసింది నడి మంచం మీద కూర్చుని ఏడుస్తూ దగ్గరికి రమ్మని పిలుస్తోంది ఏమైంది తల్లి అమ్మ ఇద్దరు రాక్షసులు వచ్చి నన్ను ఎత్తుకుపోదామని పట్టుకున్నారమ్మా నాకేమో భయం వేసేసింది గిరిజ చేతుల్లోకి దూకి గట్టిగా పట్టుకుంది పాప అవును గీతని ప్రపంచంలోని రాక్షసులు కవళించకుండా కాపాడాలి శాస్త్రోక్తంగా సంవత్సరికం మొదలుపెట్టే ముందు రామాయణం స్నానం చేసి తన విధిని నిర్వర్తించడానికి ముందు బ్రాహ్మలు మండువ నిండుగా కూర్చుని ఉన్నారు బంధువులందరూ హాల్లో వీధిలో పెరట్లో కూర్చుని దత్తుడు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆడవాళ్ళందరూ విశాలమైన నట్టింట్లో నట్టింటి పక్కన కటకటాల్లో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు పిల్లలందరూ పెరట్లో కొబ్బరి చెట్ల మధ్యలో ఆడుకుంటున్నారు రామాయణం ఎవరికోసం ఆగాడు అంతలో ఇంటి ముందు జట్కా ఆగింది అందులో నుంచి గిరిజ దిగింది అబ్బులు జట్కా దూకి గీతను కిందకు దింపాడు కొంగు నిండుగా కప్పుకొని జుట్టు ముడి వేసుకుని తల వంచుకుని గిరిజ లోపలికి వెళ్ళింది రామ్మా రా నీకోసమే ఆగాను ఇదిగో నువ్వు మణి అమ్మాయిని దత్తుడి గదిలోకి తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెట్టండి బంధువులందరికీ వేసి తిరిగి నేనే రప్పించాను ఇది ఆమె ఇల్లు భర్త సంవత్సరీకం నాడు ఒంటరిగా కుళ్ళిపోవలసిన అవసరం ఆమెకు లేదు అన్నాడు అక్కడే ఉన్న కరణం గారు కూడా అవును అన్నట్లుగా తల ఊపాడు మల్లిక్ వాసు అభినందన పూర్వకంగా చూశారు గదిలోకి అడుగుపెట్టిన గిరిజకు కాళ్ళు వణికాయి మణి చేయి పట్టుకుని తీసుకువెళ్ళింది దుర్గ చాప మించి లేచి చోటిచ్చి పక్కకు జరిగి కూర్చుంది అందరూ ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళున్నారు సత్యానికి ఏమీ తోచటం లేదు అక్కడ పిల్లలు ఆడుకునే ఆటలేవి తనకు నచ్చటం లేదు రామాయణ మావయ్య మడిలో నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి చాలాసేపు అవుతుందిట వర్మ ఇంటికి వెళ్తేనో వాడికి తనకి బోలడని కబుర్లు ఆటలు ఉంటాయి అటు ఇటు చూసి మెల్లగా దత్తుడి ఇంట్లో నుంచి బయటపడ్డాడు ఇంతమందిలో తన గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు వర్మ ఇంటికి వెళ్ళాడు సత్యం గేటు దగ్గరే బుర్ర మీసాలతో పెద్ద పులిగోరు గొలుసుతో మూడు వేళ్ల వెడల్పు జేరి పట్టు పంచు కట్టుకుని పట్టు లాల్చీతో గేట్ అంత పొడుగు ఉన్న ఒక ఆయన ఎదురుపడ్డాడు గుర్రం లాంటి మోటార్ సైకిల్ ఎక్కి జామ్మని వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి చూసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు సత్యం మా నాన్నగారు రా బంగారాజు గారు సాయంకాలం వరకు రారు ఇక మన ఇష్టమే ఇష్టం వర్మ ఈసారి తిన్నగా తన గదికే తీసుకువెళ్ళాడు ఏ ఆట ఆడాలన్న విసుగ్గా ఉందిరా చెగోడీలు నములుతూ అన్నాడు సత్యం వర్మ ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది తినటానికి బాగానే ఉందిరా మరి ఇంకేం చేస్తాము రేపు ఈసారి అట్లాస్ తెస్తా కూర్చుని దేశాలు క్యాపిటల్స్ బట్టి కొడదాం అన్నాడు సత్యం ఈవేళ అయితే కాల ఒడ్డుకెళ్దామా ఈత కొడదాం చాలా బాగుంటుంది వర్మ లేచి అడిగాడు అమ్మో నాకు ఈత రాదురా మొదటిసారి ఎవరికి రాదురా కిరసనాయల డబ్బా తాడు తీసుకువెళ్దాం నేను అలాగే నేర్చుకున్నాను ఈత అన్నాడు వర్మ అలాగా పదమరి హుషారుగా అన్నాడు సత్యం వాడికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది అమ్మో అప్పుడు గోదావరి దాటేటప్పుడు ఎంత భయం వేసింది కొంచెం బెదురుగానే ఉన్నాడు ఇద్దరూ కలిసి కాలు ఒడ్డుకు వెళ్ళారు అబ్బులు జట్కాకి ఆ వేళ అస్సలు ఖాళీ లేదు ఎంతమందో వచ్చేవాళ్ళు వస్తూనే ఉన్నారు అందరూ దత్తుడు గారింటికే దత్తుడు గారు ఎన్ని మంచి పనులు చేసేవారో ఆరు పోయాకగానే తెలియలేదు ఎవరికి ముఖ్యంగా వరదలు వచ్చినప్పుడు వంట వాళ్ళని పెట్టి ఆయన తోటల్లోనే పందిరి లేయించి అన్నాలు ఎట్టే ఊరట ఇంకా పిల్లలకి బట్టలు ఇవ్వటం రాత్రి ఇళ్ళు పెద్దవాళ్లకు చదువు చెప్పటం ఇవన్నీ ఆయన పొలాలున్న ఊళ్ళల్లో కొంచెం దూరంలో చేస్తూ ఉండేవారట అందుకనే అగ్రహారంలో అంత బాగా తెలియలేదు ఆ ఊళ్ళ నుంచి జనాలు వస్తూనే ఉన్నారు చివరి ఆఖరికి పన్నెండింటికి రద్దీ తగ్గింది వీళ్ళందరికీ వీధుల్లోనే పందిళ్ళు వేయించి సంతర్పణ చేస్తున్నారు పన్నెండు దాటాక కాల ఒడ్డున కాసేపు జట్క ఆపి చింత చెట్టు నీడలో కూర్చుని పొగాకు కాడ తీశాడు అబ్బులు సరిగ్గా చుట్ట చుట్టుకుందామని పైపంచ పరుచుకుని చీమలు దులుపుకొని కాళ్ళు బార జాపుకొని కూర్చున్నాడు చుట్ట చుట్టు వెలిగించుకుని కళ్ళు మూసుకుని స్వర్గంలో విహరించటం మొదలుపెట్టాడు వర్మ రెండు తువ్వాళ్ళు మార్చుకోవటానికి బట్టలు కూడా తెచ్చాడు లోపల లాగులు చాలరా పైవన్నీ తీసేసి అక్కడ ఎవరినన్నా చూడమని చెప్పొచ్చు ఎందుకైనా మంచిదని ఒక జత పట్టుకొస్తున్నా అన్నాడు 
వర్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక మైలు దూరంలో ఉంటుంది కాలవ కాళ్ళు కాలుతున్నా ఏమి తెలియట్లేదు సత్యానికి మధ్య మధ్య పచ్చగడ్డి ఉండనే ఉంది వర్మకైతే చెప్పులున్నాయి అది సరేరా నీళ్లల్లో ఊపిరాడదేలా సత్యం సందేహం ఇద్దరు నడుస్తూ మధ్య మధ్య సీమ చింతకాయలు ఏరుకుని కొరుక్కుంటున్నారు ఎవరైనా చూస్తారని భయం లేదు ఊరంతా దత్తుడు గారి ఇంటి దగ్గరే ఉంది మరదేరా ఈతంటే మునిగిపోకుండా తేలాలి తలపైకెత్తి కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకోవాలి అప్పుడు ఊపిరి పేల్చవచ్చు కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకోవటం వచ్చే వరకు కిరసనాల డబ్బా కాపాడుతుందన్నమాట వర్మ పాఠాలు మొదలెట్టాడు కాలు వచ్చేసిందిరా ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అడిగాడు సత్యం అటు పక్క నందంపూడి ఇటు పక్క గోదావరి ధైర్యంగా ఉన్నట్లున్నాడే కానీ వర్మ కూడా భయంగానే ఉంది పాలేరులను ఎవరినైనా తీసుకురావలసింది అనుకున్నాడు గోదావరి కొద్దురా ఇటెళ్దాము అన్నాడు బట్టలున్న సంచి గట్టున గుర్తుగా ఒక బిళ్ళగన్నేరు చెట్టు దగ్గర పెట్టి బట్టలు విప్పి అవి కూడా సంచిలో కుక్కి లోపల లాగులతో నుంచున్నారిద్దరు ఒకసారి నువ్వు వీధి చూపించరా నాకు కాస్త ధైర్యం వస్తుంది అన్నాడు సత్యం వర్మకి బాగానే వచ్చు గట్టు మించి ఒక్క దూకు దూకి పది బారల ముందుకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాడు ఎంత సులువుగా ఇదేసావు కదరా నేను కూడా దూకేస్తా కాలువలో అన్నాడు సత్యం ఉండరా డబ్బా కట్టని చాంతాడు పెట్టి డబ్బాని సత్యం నడుముకి గట్టిగా కట్టాడు కంపు కొడుతుందిరా అన్నాడు సత్యం కిరసనాయలు కంపు కొట్టదిరా సువాసన ఇస్తుంది మరి తప్పదు భరించాలి డబ్బాని సత్యాన్ని కాలంలోకి నెట్టి తను కూడా దిగాడు వర్మ చేతులు రెండు ముందుకు చాపి డబ్బా నీళ్లల్లో ఉండేలాగా బోర్లా పడుకుని కాళ్ళు చేతులు ఆడించమన్నాడు నందం పూడికేసి తల పెట్టి కాళ్లతో చేతులతో నీళ్లను తొయ్యమని చెప్పి తను డబ్బా లేకుండానే అలా చేయసాగాడు కొంచెంసేపట్లోనే సత్యం ముందుకెళ్లసాగాడు వచ్చేసిందిరా వావ్ వావ్ సత్యం ఆనందంతో అరవసాగాడు అలా పది నిమిషాలు ఈదారు ఇంకా ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోదావరా నేను తాడు పట్టుకుంటప్పాదా అన్నాడు వర్మ మాట వర్మ నోట్లోనే ఉంది తాడు నానిపోయి ముడి ఊడిపోయి కిరసనాల డబ్బా జారిపోయింది సత్యం నీళ్లల్లో మునిగి తేలుతున్నాడు ఒడ్డున ఒక్కరు కూడా లేరు వర్మ తనే సత్యం మొలతాడు పట్టుకుని లాగుదామని దగ్గరగా వెళ్ళాడు ఇంతలో గోదావరి కేసి ఒడి పెరిగింది ఇద్దరు గిర్రుమని నూట ఎనభై డిగ్రీలు తిరిగిపోయారు వర్మకి ఈత వచ్చి కనుక కష్టపడి ఒడ్డుకు చేరాడు కాలవుల ఒడి బాగా ఎక్కువైంది మునుగుతూ తేలుతూ సత్యం గోదావరి కేసు కొట్టుకుపోతున్నాడు సత్యం సత్యం ఎవరైనా రక్షించండి హెల్ప్ వర్మ ఏడుస్తూ గట్టిగా అరవటం మొదలుపెట్టాడు సత్యం దూరంగా కొట్టుకుపోతున్నాడు కనుచూపు మేరలో ఎవరూ లేరు వర్మకి గట్టిగా ఏడుపొచ్చేస్తోంది ఒంట్లో ఉన్న శక్తి అంతా కంఠంలోకి తెచ్చుకుని కేకలిట్టం మొదలుపెట్టాడు చింత చెట్టు కింద కూర్చుని తన్మయత్వంగా చుట్టకాలుస్తున్న అబ్బులు ఉలికిపడి కళ్ళు తెరిచాడు ఆ కేకలెక్కడివి ఎవరో ఏడుస్తున్నారే ఎండకి కళ్ళు ఏం చూడలేకపోతున్నాడు చెయ్యి నెత్తికా నుంచి చూశాడు కాలవలో ఎవరో కొట్టుకెళ్ళిపోవటం కనిపించింది వెనక నుంచి కేకలు వినిపిస్తున్నాయి చుట్టపడేసి కాలవలోకి దూకాడు అబ్బులు గజయతగాడు గోదా రొడ్డును పుట్టి పెరిగిన మగవాళ్ళందరూ అంతే ఇంచుమించుగా పెద్ద పెద్ద బారలేసి సత్యాన్ని అందుకుని జుట్టు పట్టుకుని ఒడ్డుకులాక్కొచ్చాడు ఇంతలో వర్మ పరిగెత్తుకొచ్చాడు నీళ్ళువెల్ల ఉణికిపోతున్నాడు వర్మ అబ్బులికి వాణ్ణి చూస్తే భయం వేసింది ముందు సత్యం సంగతి చూడాలి నేల మీద వెల్లికల పడుకోబెట్టి పొట్టని ఒత్తసాగాడు సత్యం చాలా నీళ్లే తాగేశాడు కొంతవరకు నీటి ఒడి మునిగిపోకుండా కాపాడిందని అనుకోవాలి నీళ్లన్నీ కక్కించి నోటి ద్వారా గాలి ఊది చెయ్యగలిగినంత చేశాడు కాళ్ళు మర్దన చేస్తూ వర్మకేసి తిరిగాడు పళ్ళు కటకట కటకటలాడిస్తూ సత్యం కేసి చూస్తున్నాడు వర్మ ఏటండి అబ్బాయి గారు లాకులు వదులుతారు కదా ఇప్పుడు ఏ తేటండి లాకులు ఏమిటో ఆ వదలటం ఏమిటో వర్మకి ఏమీ అర్థం లేదు ఎగువనై లాకులు ఎత్తేస్తే నీళ్లన్నీ ఒడిగా గోదాట్లోకి వచ్చేస్తాయండి అటంటప్పుడు కాలువలకు దిగద్దని చెప్పేశారంటండి ఎప్పుడో సత్యం కళ్ళు తెరిచాడు అదృష్టమేనండి అబ్బాయి గారు కళ్ళు తెరిచారు అబ్బులు వరదల్లో ఎంతోమంది మునిగిపోవటం చూశాడు వర్మ గబగబ పొడి తువ్వాలు తెచ్చి సత్యం ఒళ్ళంతా తుడిచాడు అబ్బులొచ్చి లాగు చొక్క వేసి లేపి కూర్చోబెట్టాడు ఇంకో తువ్వాలుందా అండి తువ్వాలు తీసి కాళ్ళు రెండింటినీ కలిపి ఉష్ణం వచ్చేలాగా చేశాడు అమ్మయ్యా గండం గడిచిందండి పదండి నేను తీసుకెళ్తా ఇద్దరిని జట్కా ఎక్కించి అగ్రహారం తీసుకువెళ్లాడు ఇద్దరు ఇంకా వణుకుతూనే ఉన్నారు 
జట్కాలో నుంచి దిగిన సత్యానికి అరుగు మీద ఎదురయ్యాడు రామాయణ మావయ్య తీక్షణంగా చూస్తూ మావయ్యను చూడగానే గుండాగినంత పనైంది సత్యానికి మోకాళ్ళు ఒకదానికి ఒకటి కొట్టుకోవటం మొదలుపెట్టాయి వెనకాలే వర్మ దిగాడు వాడింకా తీరుకోనే లేదు మొహంలోని రక్తమంతా ఆరికాళ్ళకి అరచేతులకి దిగిపోయింది మెల్లగా దిగి సత్యం పక్కన నిలబడ్డాడు జట్కాలో ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావురా రామాయణం అడిగాడు దగ్గరగా వస్తూ సగం మంది భోజనాలు అయిపోయినట్లున్నాయి గుండు చెంబుల్లో అపకారాల్లో నీళ్లు తీసుకువెళ్ళి తూము దగ్గర చేతులు కడుక్కుంటున్నారు ఏదో చెప్దామని ప్రయత్నం చేశాడు సత్యం గొంతులో నుంచి గరగర తప్ప ఏమీ బయటికి రావటం లేదు వర్మ సరే సరి వండుకుతున్న చేత్తో సత్యం భుజం పట్టుకున్నాడు సత్యం ఏం చెప్తాడో ఈతకు తీసుకువెళ్ళానని తెలిస్తే నాన్నగారు కొరడా తీస్తారు ఆయ్ అరిటాకులు తగ్గుతున్నాయంటే వెళ్తా వెళ్తా అబ్బాయి గోరుని తీసుకెళ్ళానండి ఆరి తోటకే వెళ్ళామండి వర్మను చూపిస్తూ అన్నాడు అబ్బులు కళ్ళ నిండా నీళ్లతో అబ్బులు కేసి చూశారు సత్యం వర్మ ఏం భయం లేదన్నట్లుగా నవ్వాడు అబ్బులు రాత్రి ఉపవాసం ప్రొద్దుట్నుంచి క్రతువులన్నీ చేసి వచ్చిన వాళ్ళను పలకరిస్తూ ఉండైపోయి ఉన్నాడేమో రామాయణం ఇంకేమి పట్టించుకోకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు అరిటాకులు ఎవిరా అని అడిగుంటే కొంప మునిగిపోయేది నే వస్తారా అంటూ వర్మ వెళ్ళిపోయాడు సత్యం కూడా భోజనం చేయమని అడగలేదు అడిగితే అతనికి వేరే వడ్డిస్తారు మరి బాగుంటుందా సంవత్సరీ కాలం మూడు రోజులు అయిపోయాయి గిరిజని వంటింట్లోకి తప్ప ఇల్లంతా తిరగనిచ్చారు అది గిరిజ కావుట్ల అమ్మాయి గనక కావుట్లు నీచు అది తినరుగా మరి అంచేత పర్వాలేదు వాసు నవ్వుకున్నాడు ఏదో మెహర్బాని చేస్తున్నట్టు మాట్లాడతారేంటి ఆవిడ వెళ్ళమంటే వీళ్ళందరూ వీధరుగు మీద కూర్చోవాల్సిందే అనుకున్నాడు వాసు మల్లిక్కు మంచి స్నేహితులైపోయారు దత్తుడు పోయాక దత్తుడు కుటుంబానికి బంధువుల ఆదరణ లభించింది అతనున్నప్పుడు అతని డబ్బుకి దర్పానికి భయపడి అందరూ ఆమడదూనంలో ఉండేవారు దుర్గ ఒంటరిగా ఉంటోందని రోజు మంచినీళ్లు తెచ్చుకునేటప్పుడు ఆడవాళ్లు పలకరించి వెళ్తూ ఉంటారు కాలవికి కానీ మంచినీళ్ల నూతికి కానీ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళింటి మించే వెళ్ళాలి ఏడాది నుంచి దుర్గ మండువా దాటి బయటకు వచ్చింది కాదు పాతికేళ్లు నిండా ఎంతే ఇంకా యాభై ఏళ్ళు అలా మగ్గిపోవలసిందేనా దత్తుడు పోయినప్పటి నుంచి కదలకుండా కూర్చుని కూర్చుని రెట్టింపు లావై నాలుగు అడుగులేస్తే ఆయాసపడుతోంది అలాగే ఉంటే గుమ్మాలు పట్టదంతే అదే అన్నాడు వాసు మల్లిక్ని రామాయణాన్ని కూర్చోబెట్టి గిరిజ పర్వాలేదు ఇంటర్మీడియట్ అయ్యింది కదా అమలాపురం కాలేజీలో బిఏలో చేరతానంటోంది ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని భయపడటం ఎప్పుడో మానేసింది ఈ ఢక్కా మోకేలికి ఇక దుర్గ సంగతి ఏం ఆలోచించావన్నయ్యా అన్నాడు ఏం చేస్తావురా వితంతువు వీధిలోకి వెళితే వేలాస్తారు జానం అదే ఆ పద్ధతే మనం మార్చలేమా అన్నయ్య ఇన్ని దేశాలు తిరిగి ఇంత అనుభవం ఉన్న నీలాంటి వాళ్ళే ముందుకు రాకపోతే ఎలా మొగుడు లేకపోతే జీవితమే లేదని మగ్గిపోవలసిందేనా ఆవేశంతో అన్నాడు వాసు నిజమే అన్నట్లు తాలూపాడు మల్లిక్ ఏం చెయ్యగలదురా థర్డ్ ఫామ్ పాస్ అయిందంతే పైగా ఆడవాళ్ళు రోడ్ల మీద పడి ఏమంత అవసరం వచ్చింది అన్నాడు రామాయణం అంటే డబ్బుంటే సరిపోతుందా చెయ్యటానికి ఏమీ పని లేక కాలం గడవక వెర్రిమొర్రి వేషాలు వేయటం ఎవరినో మరగటం బాగుంటుందా వాసు కోపం తాపం పోలు తాపం బ్రహ్మహత్యను పోలు అన్నారు విచక్షణ జ్ఞానం మరిచి ఎంతంటే అంత మాట అనేయటమేనా అన్నాడు రామాయణం కోపం గురించి నిత్యకోపిష్టి అన్నయ్య మాట్లాడుతున్నాడు వాసు నిగ్రహించుకున్నాడు నెమ్మదిగా అన్నాడు ఇది నిజమన్నయ్య మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్ని కథలు వినలేదు చిన్నప్పుడే చిన్నపిల్లల్ని వ్యధవం చేసి ఎంతమంది వాళ్ళని జీతం భత్యం లేని వంటలక్కలుగా వాళ్ళ కామం తీర్చుకోవటానికి ఆటబొమ్మలుగా చేయలేదు నిజం ఎప్పుడు నిష్ఠూరంగానే ఉంటుంది ఎందుకు మన తాతగారే తమ్ముడు పోతే ఆయన పెళ్ళాన్ని చేరదీసి నా కళ్ళతో నేనే చూశాను నిండా ఆరేళ్లు లేనప్పుడు వాసు తల ఉంచుకుని అన్నాడు అలా అన్నగారి ముందు మాట్లాడవలసి వచ్చినందుకు నిజమే ఆ సంగతి రామాయణంకి కూడా తెలుసు ఇంక ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు మరి దుర్గేమంటుందో చంటిగాడు వాడు మూడో క్లాస్కి వచ్చాడు అయినా ఏం చేద్దామని రామాయణం గొంతులో తీవ్రత తగ్గింది మెల్లగా అందరం కూర్చిన ఆలోచిస్తే ఏదో ఒకటి దొరకపోదు గిరిజ కూడా ఇక్కడే ఉంది కనుక అందరం తన బంగ్లాలోనే కూర్చుందాం మల్లిక్ ఇదేదో తేలే వరకు ఇక్కడే ఉండు అన్నాడు 
నేను ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తా వేరే డాక్టర్కి నా పేషెంట్స్ని అప్పచెప్పి ఇంట్లో కూడా చెప్పొస్తా అంటూ మల్లికి వెళ్ళిపోయాడు బంధువులందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు వెళ్ళిపోయారు దుర్గ తల్లి తండ్రి మిగిలారు దత్తుడి కన్నవాళ్ళు ఏడాదికి సరిపడ సంహారాలు బట్టలు పుచ్చుకుని వెళ్ళారు అయినా కొంచెం అసహనంగానే వెళ్ళారు అజమహిషి చేయటానికి లేకపోయిందిగా మరి వాసు వెళ్ళి గిరిజకు చెప్పొచ్చాడు గిరిజ వీళ్ల మాట ఎప్పుడూ కాదనదు రామాయణ వంట దొరికినందుకు ఆమెకు ఎంతో వెసులుబాటుగా ఉంది ఒక్క రూపాయి కూడా తేడా లేకుండా అంత ఖచ్చితంగా ఉంటాయి లెక్కలు ఏడాదిలోనూ చాలా ఆదాయం వచ్చింది డబ్బు చాలా పేరుకుపోయిందని ఐదెకరాల కొబ్బరి తేవట సగం చంటిపేర సగం గీతపేర కొన్నాడు రామాయణం మొదట్లో దుర్గ రానంది తను గిరిజ దగ్గరికి వెళ్ళటమేంటి ఆరేళ్లు ఐశ్వర్యాన్ని ఎదురు లేకుండా అనుభవించిన అభిజాత్యం అడ్డొచ్చింది వాసు నచ్చ చెప్పాడు వాస్తవం తెలుసుకోమన్నాడు మీకోసమే వదిన ఈ సమావేశం అర్థం చేసుకోండి మీకు తోడుగా మణి కూడా వస్తుంది అయిష్టంగానే ఒప్పుకుంది దుర్గ తమ్ముడి భార్య అయిన గౌరవం కొద్దీ వదిన అనే సంబోధిస్తాడు సత్యం అంటూ వాసు మామయ్య పిలుస్తున్నాడు సత్యానికి ఇంకా ఆయాసం తగ్గలేదు అన్నం కూడా తినలేకపోయాడు అందరూ హడావుడిగా ఉండి ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కనుక సరిపోయింది రంగడు చూశాడంటే కనిపెట్టేసి ఉప్పందించేసేవాడే సత్యం నోట్లో నుంచి ముక్కులో నుంచి చెవుల్లో నుంచి ఇంకా నీళ్లు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక పాత బట్ట తీసుకుని అద్దుకుంటూనే ఉన్నాడు భయపడుతూ వెళ్ళాడు సత్యం అబ్బులు కానీ వాసుమామయ్యకి చెప్పేయలేదు కదా రెండు రోజులుగా తల పగిలిపోతోంది ఏరా అలా ఉన్నావు అన్నం తిన్నావా కళ్ళేంటి ఎర్రగా ఉన్నాయి హాచ్ అంటూ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పది తుమ్ములు తుమ్మాడు అదేమిట్రా రొంప పట్టిందా ఎక్కడైనా తడిసావా వాన కూడా లేదే వాసు సత్యం నుదుటి మీద చెయ్యి వేశాడు ఒళ్ళు కాలిపోతుందిరా చెప్పలేదేంటి ఉండు నా దగ్గర శారడ్ అని మాత్రం ఉంది వేసుకుందు కానీ తగ్గకపోతే కావుడు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం వాసు మాత్ర తెచ్చిచ్చి గాడిపోయి దగ్గరికి వెళ్ళి గ్లాసు పాలల్లో పసుపు బెల్లం వేసి తెచ్చాడు దగ్గరుండి తాగించి తన గదిలో మంచం మీద పడుకోబెట్టాడు ఆ వేళ కూడా వంటలు దత్తుడు గారింట్లోనే భయంతో అలసటితో ఉళ్ళు ఎరక్కుండా నిద్రపోయాడు సత్యం సత్యాన్ని ఎందుకు పిలిచానబ్బా వాసుకి ఈ హడావుడిలో ఎంత బుర్ర కొక్కున్నా చస్తే జ్ఞాపకం రాలేదు పెదనాన్న గీతకి పిప్పరమేంటి ఇచ్చా చూడు నోరంతా ఎర్రగా ఎలా అయిపోయిందో చంటి వచ్చాడు వాడిని చూసి అప్పుడు వెలిగింది చంటిని ఆడించటానికి కాదు అనుకుని శ్రీనుని రంగణ్ణి పిలిచి అప్పచెప్పాడు అబ్బులు పిలిచాడు ఎందుకైనా మంచిదని పిల్లల్ని ఒక కంట కనిపెడుతూ అక్కడే ఉంటున్నాడు అబ్బులు రెండు రోజులుగా ఇంకా రేపటి నుంచి నా బేహరాలు చూసుకోవాలి అనుకుంటూ ఏటండి వాసుగోరు దుర్గమ్మని మణిని బంగళ పెంకు బంగళాకి నాలుగింటికల్లా తీసుకురా మళ్ళీ ఎప్పుడు రావాలో తర్వాత చెప్తా అన్నాడు వాసు దుర్గ తల్లి దెబ్బలాడుతోంది దానింటికి ఎందుకే ఇప్పుడు మతిగాని పోయిందా ఏంటి హవ్వా నలుగురు చూస్తే ఏమనుకుంటారు అలా సాగుతోంది వాక్ప్రవాహం మధ్యలో రామాయణాన్ని వాసుని తిట్లు అసలు ఇదంతా వాళ్ళమూలనే వచ్చింది అమ్మ దుర్గ కళ్ళ నీళ్లతో కన్న తెలి చేయి పట్టుకుంది నీకు దండం పెడతానమ్మా పెళ్ళైన వాడికి చి పెళ్లి చేసి అడుగడుక్కి నాకు ఎక్కించి నా సంసారాన్ని నాశనం చేసింది చాలు నా బతుకు ఇలా ఏడవటానికి మీరందరూ కాదు ఇప్పటికైనా నన్ను వదిలేయండి నా అదృష్టం బాగుండి ఆవిడ మంచిదైంది కానీ లేకపోతే అందరం వీధుల్లో అడుక్కు తినాల్సిందే అంటూ నట్టింట్లోకి వచ్చిన దుర్గకి వాసు కనిపించాడు పదండి వాసు అంటున్న దుర్గకేసి ఒకసారి చూశాడు కచ్చ పోసి కట్టిన తెల్ల చీర బొట్టు లేని నూదురు బోసి మేడ తెల్ల జాకెట్టు జుట్టు తీయలేదంతే వాసుకి కడుపులో తిప్పింది పదండొదిన అన్నాడు రామాయణం పడకుర్చీలో కూర్చున్నాడు వాసు మల్లిక్ ఉయ్యాల బల్ల మీద కూర్చుని నెమ్మదిగా ఊగుతున్నారు దుర్గామణి పెరటి గుమ్మాన్ని ఆనుకుని చాప మీద కూర్చున్నారు అక్కడికి కొంచెం దూరంలో పెరటి గుమ్మానికి వంటింటి గుమ్మానికి మధ్య నేల మీద కూర్చుని మోకాళ్ల మీద తల పెట్టుకుంది గిరిజ అందరూ బంగ్లాలోని విశాలమైన హాల్లో కూర్చున్నారు మామిడి చెట్ల మేంచి గాలి మామిడి వాసనను మోసుకొస్తోంది రామాయణం కుర్చీలో ముందుకు వంగి దుర్గకేసు తిరిగి అన్నాడు దుర్గా ఇక ముందు నువ్వు ఏం చేయదలుచుకున్నావు అని అడగమంటున్నాడు వాసు దుర్గకి భయం వేసింది ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమంటారా నీరుడు ఉండొచ్చని చెప్పారే 
కళ్ళెత్తి వాసుకేసి చూసింది అబ్బబ్బే అదేం కాదు వదినా మీ లైఫ్ గురించి మీరు పాతకేళ్లు నిండిన వయసులోనే ఇలా ఇంట్లో మగ్గిపోవటం ఏమిటని గిరిజ వదిన కాలేజీలో చెరి బియ్య చదువుతారట అలాగే మీరు కూడా ఏమీ తోచక పేపర్ తెప్పించుకుని చదువుతున్న దుర్గకి అర్థమైంది ఈ వయసులో నేను చదువా మీరు థర్డ్ ఫారం పాస్ అయ్యారట కదా వదిన మంచి మార్కులే వచ్చేవి ఫోర్త్ ఫారంలో చేరదాం అనుకున్నాను ఈలోగా గొంతు పూడుకుపోయినట్ల ఈ మాట రాలేదు చాలు ఆసక్తి ఉండాలి కానీ వయసుతో పని లేదు అయినా మీదేమంత పెద్ద వయసు అన్నాడు మరి అమ్మ నాన్న ఏమైనా అంటారనా మీరిందాక సమాధానం చెప్పారు కదా ఆ మాట మీదే ఉండండి మెచ్చుకోలుగా అన్నాడు వాసు ఇక్కడ స్కూల్కి వెళ్తే ఇంకేమైనా ఉందా ఎదురుకుండా వస్తుంటేనే మొహాలు తిప్పుకుంటారు అంది దుర్గ అదే నిజమే ఆ పల్లెటూళ్ళలో పెరళ్లలో ఒంటెళ్లలో వేళ్లాడాల్సిందే దుర్గ లాంటి వాళ్ళు అప్పుడు గిరిజ తలెత్తింది ముందే ఆలోచించుకున్నట్లుగా అంది దుర్గాబాయమ్మగారు మద్రాసులో ఆంధ్ర మహిళా సభ స్థాపించారట అక్కడ వితంతవులకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయట చదువుకోవచ్చు కూడాను గిరిజ మాటలకు వాసు మల్లిక్ ప్రశంసాపూర్వకంగా చూశారు తమకెందుకు తట్టలేదో నమ్మలేనట్లు చూశాడు రామాయణం మద్రాస అంత దూరం ఒక్కదాన్నినా మరి చంటి ఎలా బోలెడు డబ్బు అవుతుంది కదా పైగా దుర్గాబాయి అమ్మగారంటే మన ఓళ్లల్లో అంత సదాభిప్రాయం లేదు కదా డబ్బు గురించి మనకి బాధ లేదు కదండి దూరం అంటే వాసు గారు మీరు వెళ్ళి దింపొస్తారు చంటి కూడా అక్కడే ఉండొచ్చు లేదా మీకు ఇష్టమైతే మీ ఇంట్లో ఉంచేసుకోవచ్చు అందరితో పాటే ఇంకా మన ఓళ్ళ గురించి అంటారా దుర్గాబాయి అమ్మగారు లాంటి వ్యక్తి మన ఓళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిందని గర్వపడాలి కానీ అందరి అభిప్రాయాలతో మనకెందుకు దుర్గ అభిప్రాయం కావాలి కానీ తన చెవులను తానే నమ్మలేకపోయింది దుర్గ ఇదంతా నిజమేనా తనేంటి మద్రాసేంటి చదివిందంతా ఎప్పుడో మర్చిపోయాను ఇప్పుడు చదువు మొదలెట్టనా దుర్గ కాదు అనలేదు వద్దు అనటం లేదు అలా అంటే వాసు అల్లుకుపోగలడు ఆంధ్ర మహిళా సభలో మీకెందులో అభిరుచి ఉంటే అందులో కృషి చేయొచ్చు చదువు సంగీతం కుట్లు అల్లికలు డ్రాయింగ్ ఏమైనా సరే అసలు అక్కడ ఉంటే మీకు రోజులు ఎలా గడుస్తాయో తెలియదు అనుకోండి చంటిని కూడా తీసుకువెళ్లారంటే వాడికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అన్నాడు దుర్గ ఆలోచిస్తున్నట్లుగా చూసింది ఇంకేమీ ఆలోచించకండి ఇలాంటి అవకాశం ఎంతమందికి వస్తుంది అన్నాడు మల్లిక్ రామాయణం కొంత ఇష్టంగా ఉన్నాడు ఊళ్ళో అందరూ ఏమంటారు ఇప్పటికే దుర్గ తల్లిదండ్రులు దత్తుడి తల్లిదండ్రులు తనని తిట్టుకుంటున్నారు ఎంతమంది నిద్రించాలో ఎంతమంది చేత మాటలు పడాలో మణి దుర్గ చేతులు నిమురుతూ ధైర్యం చెప్తుంది దుర్గకి కూడా ఇది ఎవరికైనా అరుదుగా వచ్చే అవకాశం లాగానే అనిపించింది వేధవ ఇంట్లో పడుండు అనకుండా తను మనిషే తనకి ఏమైనా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉండటం నిజంగా అదృష్టమే ముఖ్యంగా గిరిజ అప్పుడు జరిగింది ఎవ్వరూ ఊహించలేదు ఆ సంఘటన దుర్గ గబుక్కున లేచి గిరిజ దగ్గరకు వెళ్ళి ఊళ్ళో తల పెట్టుకుని గండి పడిన గోదావరిల ఊబికి ఊబికి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది దుర్గ ఎడతగని పశ్చాత్తాపంతో మొదటిసారిగా పిలిచింది అక్క నిన్ను ఎన్ని మాటలు అన్నాను అందరి చేత ఎలా ఈసడింప చేశాను నాకేం చెయ్యొద్దక్క నేను చాలా చెడ్డదాన్ని అంటూ ఏడ్చింది రైల్లో వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్న చెట్లను చూస్తూ అనుకుంటాడు రామాయణం నేను మంచి పనే చేస్తున్నానా రెండో తరగతి భోగిలో మద్రాసు మెయిల్లో కూర్చుని ఉన్నారు దుర్గ గిరిజ గీత చంటి వాసు రామాయణం అమలాపురంలో బస్ ఎక్కి బొబ్బర్లంక రేవు దాటి రాజమండ్రిలో మద్రాసు మెయిల్ ఎక్కారు జనతా భోగిలు అయితే ఇరుగ్గా ఉంటాయని రెండో తరగతి కొంతమంది గిరిజ అవసరమైన చోట ఖర్చు చేయటానికి అసలు వినకాడదు రైలు పొగ వెనక్కి వస్తూ పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది గుడ్లు కాచుకునే కుర్రాళ్ళు హే అని అరుస్తున్నారు రైలు మర్నాడు పొద్దుటి కానీ మద్రాసు చేరదు దిబ్బరొట్టి కొబ్బరికాయ మామిడికాయ పచ్చడి ఆవు పిండి అరిటాకులు అన్ని పొట్లాల్లో కట్టించింది లక్ష్మి ఒక మరచెమ్ము నిండా చిక్కటి మజ్జిగ రెండు మరచెమ్ముల నిండా మంచినీళ్లు ఇచ్చింది మణి ఈ భోగిలో అందరికీ సరిపోయేంత పలహారం ఇచ్చారే అక్కయ్య గిరిజ ఆ పలహారాల సంచిని చూడగానే అంది చేగోడీలు పాలకాయలు కారపూస సరే సరే పిల్లలు నవ్వటానికి ఏమైనా వద్దు 
రైలెక్కాక తేటగా కనిపిస్తున్న దుర్గమోహన్ చూసి నిటూర్చాడు వాసు తామెంతో మంచి పని చేస్తున్నావు అనుమానం లేదు అనుకున్నాడు వాసు బయలుదేరే ముందు రోజు మణిని పీల్చి చెప్పాడు దుర్గ వదిన్ని ఈ విధంగా రావద్దని చెప్పు అని అంటే చీరా నువ్వు కట్టుకున్నట్లుగా కట్టుకోమను అక్కడికి తీసుకెళ్లేవన్నీ అలాగే కావాలంటే నువ్వు కట్టుకునే పరికిణీలు ఇవ్వు ఢిల్లీలో ఉంటుంది కదా మణికి అర్థమైంది దుర్గని గోడ కట్టు కట్టుకోమంటున్నాడు నిజమే మద్రాసులో కచ్చ పోసేలా వెళితే ఏం బాగుంటుంది తను తెచ్చుకున్న సైను గుడ్డ మిషన్ కుట్టువాడికిచ్చి అర్జెంటుగా నాలుగు లోపల పరికి నీళ్ళు కొట్టమని చెప్పింది వాడు అలాగే తెచ్చిచ్చాడు మణి వాస ఏం చెప్తే అది మారు ప్రశ్న వేయకుండా చేస్తుంది దుర్గ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రంక్ పెట్టి తనే సర్దింది కచ్చపోసి కట్టుకున్న తెల్ల మల్లు చీరలన్నీ తీసేసింది గిరిజ దగ్గర నుంచి అంచులున్న మిల్లు చీరలు తెప్పించి బాడీలు కూడా పెట్టింది బాడీలా దుర్గ ఆశ్చర్యంగా అడిగింది దత్తుడు పోయినప్పటి నుంచి జాకెట్ లోపల ఏమి వేసుకొనివ్వట్లేదు దుర్గ తల్లి మణికి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి ఏమిటి మన ఆచారాలు అవును దుర్గ నువ్వు ఇది వరకు అట్లానే ఉంటావు నీకు ఇష్టమైతే బొట్టు కూడా పెట్టుకో మద్రాసు వెళ్ళాక పువ్వులున్న వాయిల్ చీరలు కొనుక్కో చెప్పింది గట్టిగా నీటూర్చింది దుర్గ కన్న తల్లి ఎంత ఘోరంగా అవమానించేదు రోజు దుర్గ రైల్లో కిటికీకి తల అనించి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళాక ఎంత పెద్ద యుద్ధమైందో దుర్గ తండ్రి పంచకోచి ఊడిపోతున్నా పట్టించుకోకుండా తాండవం చేశాడు తల్లి చేతులు బారాలు తీస్తూ శాపనార్థాలు పెట్టింది మేము తలెత్తుకు తిరగాల వద్దా ఎంత అప్రతిష్ట నలుగురు చీ అని మహాన ఉమ్మేయరు ఎంత తెగింపు వాడేదో ఎగదొయ్యటం థై అంటూ ఇది గెంతులు అలా అరిచి అరిచి చిందులు వేసి వేసి అలిసిపోయాక చెప్పాడు రామాయణం మీకిష్టమైతే మీరు ఇక్కడ ఉండొచ్చు నేను అన్ని సదుపాయాలు చేస్తాను ఇక్కడ ఉండటమా జన్మలో దాని మొహం చూస్తామా అన్నాడు మీ ఇష్టం అంటూ అంగోస్తరం విదిల్చి వెళ్ళిపోయాడు రామాయణం దుర్గ చూస్తూ ఉండిపోయింది కార్డు రాసినట్లున్నాడు వియ్యంకుడికి నాలుగో రోజున దత్తుడు నీకు అన్నవాళ్ళు వచ్చారు ఇదెక్కడి ఘోరం రా ఇంటా వంట ఎక్కడైనా ఉందా పెళ్ళైన కొడుక్కి మళ్ళీ పెళ్ళి కూడా ఇంటా వంట లేదు రామాయణం సమాధానానికి నోరిప్పలేదు వాళ్ళు రెండు రోజులు పగలు రాత్రి కోడల్ని సాధించి వెళ్ళిపోయారు దుర్గ తల్లిదండ్రులు మాత్రం లంక అంత కొంప ఎవరూ చూడకపోతే పాడుపడి నాశనమైపోదు అది ఎలాంటిదైనా మాకు తప్పుతుందా అంటూ ఉండిపోయారు కొడుకు కోడలు తిండి పెట్టకుండా తరివేస్తారు ఎక్కడికి వెళ్తారు వాసు అన్నాడు చాటుగా మణితో మణికి దుర్గకి రహస్యాలు లేవు కదులుతున్న రైలు జోలపాడుతున్నట్లుగా ఉంది అన్ని యుద్ధాలతో అలసిపోయిన దుర్గ కిందకు జారి కాళ్ళు ముడుచుకుని నిద్రపోయింది కనుబొమ్మలు వీడి ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న దుర్గమోహన్ చూస్తూ అనుకుంది గిరిజ మంచి పనే చేస్తున్నాను అని సత్యం జరుగుతున్నదంతా కొంచెం కొంచెంగా గ్రహించగలుగుతున్నాడు రామాయణం మావయ్య లేడుగా పగలంతా వర్మ దగ్గరే ఉంటున్నాడు ఈత గొడవ అయ్యాక అబ్బులు తనకు తెలుసున్న భాషలో చీవాట్లు పెట్టాడు అది కాదు కానీ అబ్బాయి గారు కాలవలో ఈత నేర్చుకుంటారా అండి ఎవరైనా చెరువులో ఈత నీరు నిలకడగా ఉంటుందండి అది నాలాంటి గజ ఈతగాడి దగ్గరికి రావాలండి ఏటైనా అయితే మీ అమ్మగారికి ఏం సమాధానం చెప్పుకుంటారండి మా ఆవి గారు ఇలా సాగిపోతున్న వాక్ ప్రవాహానికి వర్మ అడ్డుకట్ట వేశాడు బాగా బుద్ధి వచ్చింది అబ్బులు ఇంకా వాయి కొట్టకు మళ్ళీ అలాంటి పని చెయ్యం కదా మమ్మల్ని వదిలేయి అబ్బులు పక్కనే కూర్చుని కళ్ళెం పట్టుకుని గుర్రాన్ని అదిలిస్తూ అన్నాడు సత్యం వర్మ పక్క నుంచి వంగుని కొరడా కర్ర బండి చక్రాల నుంచి పోనిచ్చి టకటకలాడిస్తున్నాడు వాడికి ఆ చప్పుడంటే చాలా ఇష్టం సరే సరే ఇంకా దిగండి ఊరి మొగలో రావు చెట్టు దగ్గర దింపేసి కాలవకేసి వెళ్ళిపోయాడు అబ్బులు ఒరే నీకు సంగతి తెలుసా రావి చెట్టు పర్వాలేదు కానీ ఆ మర్రి చెట్టు మీద దెయ్యాలు ఉంటాయట చెప్పాడు వర్మ మరే దత్తుడు మా అయ్య దెయ్యం అయి ఉంటాడంటావా సత్యం మర్రి చెట్టుకేసి భయంగా చూస్తూ అన్నాడు చెడ్డవాళ్ళు దెయ్యం అవుతారట మీ దత్తుడు మా అయ్య చెడ్డవాడా ఏమరా రెండు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నట్ట మరి తప్పు కదా చెప్పలేవురా కొంతమంది దేవుళ్ళకి ఇద్దరు ఉన్నారు కదా మంచివాడే అయి ఉండొచ్చు ఎందుకైనా మంచిది ఆంజనేయ దండకం చదువుకుంటూ వెళ్దాం వర్మ గట్టిగా చదువుతూ ఇంటికి పరిగెత్తాడు వెనకే సత్యం రొప్పుతూ వర్మ ఇంటి ముందు ఆగారు మా దుర్గత్తని చంటికాడిని మద్రాసు తీసుకెళ్లారా అక్కడ వదిలేస్తారట పాపం చంటికాడు నన్ను వదిలి ఉండగలడంటావా
అన్నాడు సత్యం ఎందుకుండడు ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాడుగా వర్మకి కుళ్ళుగా ఉంది తనేమో రేవు దాటి రాజమండ్రి కూడా వెళ్ళలేదు చంటిగాడేమో మద్రాసా మద్రాసులో ఏం చేస్తుందంట రమ్య దుర్గాత్తయ్య దుర్గాబాయి అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్తుందిట వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటుందిట నేను రామాయణ మావ ఇంట్లో ఉన్నట్లుగానే చెప్పాడు సత్యం మరి చంటిగాడు అక్కడే బళ్ళో చేరతట్ట అయితే నేను స్కూల్ ఫైనల్ అయ్యాక మద్రాసులోనే చదువుతా అన్నాడు వర్మ నేను కూడా నేను చక్క దుర్గాబాయి అమ్మగారి ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటా అన్నాడు సత్యం ఆవిడ స్కూలు ఆడవాళ్ళకేనన్నారా చాలామంది మరి చంటిగాడు ఎలా నిజమే చంటిగాడు ఎలా ఇదే ప్రశ్న మద్రాసులో దిగిన సాయంత్రమే ఎదురైంది అందరికీ మద్రాసు సెంటర్లో రైలు దిగి ట్యాక్సీ చేసుకుని మైలాపూర్లో ఆంధ్ర మహిళా సభకు వెళ్ళారు రామాయణం వాళ్ళు ముందస్తుగానే వస్తున్నట్టుగా సమాచారం ఇచ్చాడు వాసు ఉత్తరం రాసి వాసుకి మద్రాసు బాగా తెలుసు తరచు క్యాంపుకు వస్తూనే ఉంటాడు మైలాపూర్లోని హోటల్లో రెండు గదులు తీసుకున్నారు దుర్గని మహిళా సభలో దింపేసి హోటల్కి వచ్చారు స్నానం చేసి మళ్ళీ వెంటనే మహిళా సభకు వెళ్ళారు మైలాపూర్లో నాగేశ్వరరావు పార్క్ పక్కనే ఉన్నది ఆంధ్ర మహిళా సభ పెద్ద భవనంలో అందులోనే హాస్టల్ హిందీ ఇంగ్లీషు సంగీతం నేర్పిస్తూ ఉంటారు థర్డ్ ఫామ్ పాస్ అయింది కదా సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు స్కీమ్లో మెట్రిక్కు తయారు చేస్తాం అన్నారు ఆ స్కీమ్ కొత్తగా పెట్టారట అర్ధాంతరంగా చదువు ఆగిపోయిన ఆడవాళ్ళకి ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటే అంత త్వరగా మెట్రిక్ పరీక్షకు కూర్చోవచ్చు కానీ ఒకటే చిక్కు పిల్లలు ఉండటానికి లేదు పిల్లలుంటే చదువు ఎలా సాగుతుంది మహిళా సభలోనే భోజనాలు చేశారు దుర్గ అన్యమనస్కంగానే ఉంది పెద్ద పెద్ద మేడలు విశాలమైన వీధులు పార్కులు మద్రాసు ఎంతో బాగుంది అగ్రహారంలో లాగా ఎప్పుడూ వంటింట్లోనో నట్టింట్లోనో ఉండక్కర్లేదు దారిలో పెద్ద బాల శిక్ష కొనిచ్చింది గిరిజ అందులో అన్నీ వచ్చినట్లే ఉన్నాయి ఒకసారి తిరగయగానే ఏమీ మర్చిపోలేదు కానీ చంటి అందరూ కొనుకు తీసి సాయంత్రం హోటల్ గదిలో కూర్చున్నారు అమ్మో చంటిగాడు లేకుండా ఎలా ఉండను వాడెక్కడుంటాడు వాడు మాత్రం నన్ను వదిలి ఉండగలడా దుర్గ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి రామాయణం ఉంచుకుంటానని అందామనుకున్నాడు కానీ లక్ష్మిని అడగలేదు ఇప్పటికే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువయ్యారు పని ఎక్కువైంది అంటోంది వాసు రెండో కొడుకు ప్రకాశం చిన్నవాడు కదా వాడి పనులు వాడు పూర్తిగా చేసుకోలేడు అలాగే చంటిగాడు పైగా ఎదురింట్లో దుర్గ తల్లిదండ్రులు వాడిని తిన్నగా ఉండనిస్తారా వాసు తను తీసుకువెళ్తానని చెప్దామనుకున్నాడు కానీ తన కొడుకుల్నే అగ్రహారంలో వదిలేశాడు చదువు సరిగ్గా రాదని పోని ఇక్కడ ఇల్లు తీసుకుని మీ అమ్మ నాన్నల్ని పెట్టుకుని ఉంటావా గిరిజ అడిగింది అమ్మో మా అమ్మ నాన్న నన్ను తిన్నగా బాతకనీయరు అంది దుర్గ అది నిజమే ఇంటికెళ్ళిపోదాం పదండి నాకు ఇంతే ప్రాప్తం అనుకుంటాను దుర్గ నిస్త్రాణంగా నీరసంగా అంది ఇంత దూరం వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళిపోవటానిక రామాయణంకి చాలా బాధగా ఉంది అందరూ ఏం చేయాలా అని మధన పడుతున్నారు అంతటికి కారణమైన చంటి మాత్రం గీతతో ఆడుకుంటున్నాడు హాయిగా గీత దగ్గర ఉన్న డ్రాయింగ్ బుక్లో రంగులు వేస్తున్నారు పోటీ పడి ఇద్దరికీ ఏడాది తేడా ఒక రంగు నీది ఒక రంగు నాది అని పంచుకున్నారు చంటి మూడో క్లాస్కి గీత రెండో క్లాస్కి వచ్చారు ఎవరో చెప్పినట్లుగా గీత అన్న అని పిలుస్తుంది చంటిని చంటి ప్రకాశంతో అంటూ ఉంటాడు నీకే కాదు నాకు చెల్లుంది అని ఆడుకుంటున్న పిల్లలిద్దరినీ చూస్తున్నారు అందరూ దుర్గ భయంగా ఆశగా చూస్తోంది ఒకరి తర్వాత ఒకరిని ఏం నిర్ణయిస్తారు ఏదీ దారి కనిపించటం లేదు గోదావరి తప్ప దుర్గ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి దుర్గాబాయి అమ్మగారుంటే ఆవిడ్నే అడిగేది దేశముఖ్ గారిని పెళ్లి చేసుకుని ఢిల్లీలోనో హైదరాబాద్లోనో ఉంటున్నారట నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదిస్తూ అంది గిరిజ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నా దగ్గర ఉంచుకుంటాను వాసు ఒక్కసారి లేచాడు దుర్గ కళ్ళనీళ్లతో గిరిజ చేయి పట్టుకుంది కానీ దుర్గ మెట్రిక్ పాస్ అయ్యేవరకే ఆ తర్వాత హాస్టల్లోనో దుర్గ దగ్గర ఎందుకంటే నేను ఎంఏ చేద్దామనుకుంటున్నాను బియ్యా అయ్యాక గిరిజ మాటలకు అందరూ సరే అన్నారు ఆ తర్వాత పనులన్నీ చెకచక అయిపోయాయి తాను గీత ఒకటే బడికి వెళ్తామని చంటిగాడికి తెలియగానే ఎగిరి గద్దేశాడు అమ్మను వదిలి వెళ్తున్నానన్న దిగులు కనిపించలేదు తిరిగి వెళ్తుంటే దుర్గకి కావలసినవన్నీ అమర్చి మెయిల్ ఎక్కారు రాజమండ్రికి నాలుగు రోజులు అయ్యాక తెలుస్తుంది చంటికి అంది గిరిజ మీరు కాలేజీలో చేరితే పిల్లలు అడిగాడు వాసు 
ఒక్కరూ అన్ని పనులు చేసుకోవటం కష్టం కాదు అన్నాడు మా ఇంటి పక్కనే ఒక ఆవిడుంది నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆవిడ భర్త పాము కరిచిపోయాడు పిల్లలు లేరు వచ్చి ఇంట్లో ఉండి చూసుకుంటానంది అన్ని పనులు చేస్తుందిట కానీ దుర్గకి నాకు కూడా ఖర్చులు రెట్టింపు అవుతాయి వాసు ఆరాధనగా చూశాడు గిరిజకేసి ఇంత కష్ట సమయంలో ఎంత మనోధైర్యమో పర్వాలేదులేమ్మా మీకు వచ్చే ఆదాయంలో అదెంత మొన్న కొన్న కొబ్బరి తోట మీద కూడా అయివే చూస్తుంది కదా రామాయణ మాటలకు చిన్నగా నవ్వింది గిరిజ ఎప్పుడు తలదించుకునే మాట్లాడుతుంది అతనితో మీరు కూడా రెట్టింపు తీసుకోవాలి బావగారు మీకు కూడా పని చాలా పెరుగుతుంది మరి దుర్గకి మనీ ఆర్డర్ పంపటం ఎదురుంటి పని ఎలాగ ఉంది గిరిజ అంటూ ఉంటే వాసు మీరు గ్రేట్ అన్నాడు గొల్ల సూర్యుడికి ఒళ్ళంతా తిమ్మిరి ఎక్కినట్లవుతోంది అప్పుడే మూడు రాత్రుల నుంచి పళ్ళికి దూరంగా ఉంటున్నాడు మనువాడినప్పటి నుంచి మరీ గోదావరి ముంచెత్తినప్పుడు తప్ప ఒక్క రాత్రి కూడా ఒక్కడే పడుకోలేదు మరి రామాయణం గురికి ఎదురు చెప్పటమే ఇంకేమైనా ఉందా నాలుగు రోజులు పెరటి సావిట్లో పడుకోవాలరా తప్పదు అన్నారు దత్తుడు గారి గొడ్ల సావిట్లో పని ఎక్కువైనా గొల్లసూరికి ఏమంత కష్టం అనిపించలేదు చులాగ్గా చేసుకుపోతున్నాడు ఒళ్ళు పట్టడానికి పళ్ళాలు ఉండే ఉంది కదా మీసాల్లో నుంచి చిన్న నవ్వు నవ్వుకున్నాడు అద్గదే మరి అక్కడే వచ్చింది చిక్కు అప్పన్న కూడేమో మొక్కని అన్నవరం చెక్కేశాడు పైగా మూడు రాత్రులు ఉండాలంట రామాయణం గోరు అమ్మగారిని తీసుకుని చెన్నపట్టం వెళ్ళాలిట ఇంకా పెద్దోళ్ళిద్దరూ ఒంటరిగా ఉంటారు నువ్వు దత్తుడు గారి పెరట్లో సావిట్ల కాపల పడుకోరా అన్నారు రెండుకు పోట్ల కడుపు నిండా అన్నం పెడుతున్నారు తలుచుకున్నాడంటే సేరు బియ్యపన్నం ఆయాసపడకుండా లాగించేస్తాడు తను తన్ని భరించడం అంటే మాటలా పాపము పెద్దమ్మ గారు అలాగే వార్చి వండించేస్తుంది సందేళ కమ్మగా అన్నం తిని పెరటి సావిట్లో నులక మంచం వేసి పక్కేశాడు పెరటి సావిడికి గొట్ల సావిడికి మంచ కొబ్బరి తోటుంది రెండింటికి గోడలు లేవు ముందు వెనక ఆ సింట మంచం వేసుకుంటే కొబ్బరి తోటలో నుంచి గుడ్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి గొడ్ల సావిడి వెనకే అర్లఫర్లాంగు నడిస్తే తన పాకొస్తుంది మచ్చలావును కూడా ఇక్కడే కట్టేసుకోరా అన్నారు ధర్మప్రభువులు ఇంకా మాయలాడి మేత బాధ కూడా లేదు కానీ ఇప్పుడొకటే చిక్కు వచ్చింది మూడు రోజులాయి పళ్ళి ఒక్కసారి ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు వేన్నెల కొబ్బరి తోట అంతా విరగ కాసేసింది అల్లదుగో ఆ గొడ్ల సావుడి వెనకే నా పళ్ళి అని తలుచుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు అబ్బో ఏమిటో ఒళ్ళంతా పళ్ళి పడుతున్నట్టే ఉంది ఎంత శవనంగా ఉందో మెత్తగా నొక్కినట్టే నొక్కి గట్టిగా ఒక పట్టు వేసేస్తోంది మత్తుగా మూలిగాడు పళ్ళి నువ్వుంటే కొండ కళ్ళు తాగినంత మత్తే అతి సుతారంగా పక్కన పడుకున్నట్టుంది ఎంత మంచి కళ తను కూడా అతి నాజూగ్గా పళ్ళి అందాలను సవరించాడు ముఖ్యంగా ఆ ముక్కు వేలుతో మీటి పంటితో చిన్నగా నొక్కాడు కళ్ళు మూసుకుని అలా అరగంటకు పైగా వెన్నెల్లో స్వర్గంలో విహరించి ఇంత మంచి కళ రోజు రాకూడదు అనుకుంటూ కళ్ళు తెరిచాడు నిజంగానే ఎదురుగా పళ్ళి వెన్నెల్లో దాని కళ్ళు మెలమెలా మెరుస్తూ ఏటే ఎవరన్నా చూస్తే అన్నాడు ఎవరున్నారు మామా నీ మీద బెంగతో ఓసారి చూద్దామని వచ్చా నన్నే తలుచుకుంటా పడుకునున్న నిన్ను చూసేసరికి కాస్త ఒళ్ళు పడదామనిపించింది అంతే అంది సర్లే సర్లే ఇంకెళ్ళు వెన్నెలు వందలే పర్లేదు గొడ్ల సాబుడి వెనక పళ్ళిని దింపి అది పాకకెళ్తూ ఉంటే కనిపించినంత మేర చూసి వెనక్కొచ్చాడు అటు ఇటు చూసి ఎవరూ లేరులే అనుకున్నాడు పెద్దోళ్ళిద్దరు ఎప్పుడో నిద్రోయి ఉంటారు ఇంకెవరు ఉన్నారు ఇంట్లో కానీ అప్పుడే అవతలికి వెళ్దామని పెరట్లోకి వచ్చిన పెద్ద ఆయనకి పళ్ళిని సాగనప్పటం కనిపించనే కనిపించింది ఎవరు రాది అని అరిచాడు ఎవరు లేరు బాబయ్య నా ఏడదే చూద్దామని వచ్చింది ఇంటికి అంపేశా చెప్పాడు సర్లే జాగ్రత్త లోపలికి వెళ్ళిన పెద్ద ఆయనకి తామిద్దరే ఇంట్లో ఉన్నట్టు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎన్నాళ్ళయింది ఇద్దరమే ఉండి అబ్బా ఏమిటండి అరవై ఏళ్ళు దాటాక సిగ్గు లేకపోతే సరి వద్దన్నాన రామాయణం రైలు దిగి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు బెజబాడ ప్లాట్ఫామ్ మీద అర్ధరాత్రి పన్నెండింటికి కూడా పట్టపగల్లా ఉంది వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లను ఒక్కతని వదిలేసి వచ్చాడు రేపొద్దున ఎవనైతే నలుగురు ఉమ్మేరు మొహాన ఏవైనా తనదే పూచి అలా అనుకుని వదిలేసి వచ్చాడు అయినా అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఒక పూట భోజనం పెడుతున్నారా తనిష్టం మాత్రమే ఉంది తనేమైనా డబ్బు పెడుతున్నాడా దస్కం పెడుతున్నాడా 
పోతూ పోతూ పెద్దరికం ఇచ్చాడు దత్తుడు కనుకనే ఇంత తంటాలు రాజమండ్రి వరకైనా కొంచెం నిద్రపడితే బావుండు మద్రాసులో మేలెక్కిన వాళ్ళు మధ్యలో పళ్ళు తప్ప ఏమీ తినలేదు పిల్లలిద్దరికీ మాత్రం ఇడ్డెన్లు పెట్టారు నెల్లూరులో బొబ్బర్లంకల బస్సు ఎక్కాక ఓబలంక దగ్గర బస్ ఆపాడు ఇక్కడేమైనా తిందాం రండి బాగుంటాయి వాసు పిలిచాడు గిరిజ పిల్లలు రామాయణం బస్సు దిగి లోపల హాల్లో బల్లెల దగ్గర కూర్చున్నారు ఆవిర్లొస్తున్న ఇడ్డెన్లు తలా రెండు పూరి శనగపిండి పెట్టి చేసిన బంగాళదుంప కూర ఒక్కో ప్లేటు ఆవురావురుమంటూ తిన్నారు మొత్తం బస్సుడు జనము దిగి తిన్నారు ఓబలంక ఇడ్డెన్లంటే అంతే మరి దూదుల్లా నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతాయి కడుపు నిండాక బస్సు ఎక్కి కొనుకు తీస్తుంటే అమలాపురం వచ్చింది కూడా తెలియలేదు మూసుకుపోతున్న కళ్ళం తెరిచి జట్కా కట్టించి గిరిజను పిల్లల్ని వాళ్ళింటికి పంపేశాడు గిరిజకి ముమ్మడారం గేటుకి వెళ్లే తోవల కొర్నాడు ఇల్లు దత్తుడు రామాయణం వాసు ఇంకో జట్కా చేసుకుని అగ్రహారం చేరారు మళ్లీ మర్నాడు అమలాపురం వెళ్ళాలి గిరిజకు లెక్కలన్నీ చూపించాలి రామాయణం అలసటగా ఇంట్లోకి చేరాడు లక్ష్మి మణి ఎదురొచ్చారు పనంత సక్రమంగా అయిందా ఓ అంత పూర్తి చేసి ఎక్కడి వాళ్ళని అక్కడ దింపు వచ్చాము వాసు చెప్పాడు వదినగారికి సమాధానంగా ఎదురింటి అరుగుమించి దుర్గ తండ్రి కామన్ నరిచాడు దుర్గ ఎలా ఉంది అంటూ భేషుగ్గా ఉంది రామాయణం కూడా అరిచాడు ఇంట్లోకి వెళ్తూ పుట్టి బుద్ధిరిగాక రైలు ఎక్కటమే మొదటిసారి అలాంటిది ఎప్పుడు చెప్పుకోగా వినటమే కానీ ఫోటోల్లో కూడా చూడలేదు మద్రాసు మహానగరాన్ని ఇదంతా కాలో నిజమో బోధపడట్లేదు దుర్గకి అసలు తమ కుటుంబాల్లో ఎవరైనా పెద్ద మనిషి అయ్యాక స్కూల్ మొహం చూశారా ఆయన గారు పోగానే ఇంకా బతికే లేదనుకుంది తాను పెట్టే చిత్రహింసలే చావుకు దగ్గర చేశాయని కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడ్చింది ఎన్నెన్ని మాటలన్నా ఆ మహారాజు నోరిప్పేవాడు కాదు తిండికి గతి లేని తన్ను చేసుకున్నవాడు అడిగిందల్లా ఇచ్చి మహారాణిలాగే చూశాడు దుర్గ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి హాస్టల్లో తాను ట్రంకు పెట్టి సర్దుకుంటుంటే భోజనాలకు పిలిచారు అంతా కొత్తగా ఉంది సాంబారన్నం కలుపుకొని తింటూ ఉంటే చంటిగాడి మొహం కళ్ళ ముందు నిలిచింది అసలు తాను ఒక్కతే ముద్ద నోట్లోకి వెళ్ళనని మొరాయించింది వేగిరం సాపాటు కానీ అమ్మా ఏది సాధించాలన్నా సాధం ముఖ్యం ఇక్కడంతా నీ మాదిరి దుఃఖం పూడ్చిన వాళ్లే పక్కన కూర్చున్న రామామణి బోధ చేసింది రామామణి దుర్గకి రాగానే పరిచయమైంది తన గదిలోనే ఉంటుంది పాల్ఘాట్లో పుట్టిన రామామణిని శ్రీకాకుళం నుంచి ఓ పెద్ద మనిషి వచ్చి ఓలిచ్చి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళాడు పెళ్లి నాటికే అతనికి ఏ మందులకి లొంగని జబ్బు ఉందిట మరి పెండ్లెందుకు సామి కళ్ళనీళ్లతో అడిగింది రామామణి నా అమ్మ నాన్నలకు సేవ చేసేందుకు అని మొదటి రాత్రే గదిలో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు తాళి కట్టినవాడు అందుగా ఇంత మాదిరి చేశామనుకుంటూ మర్నాడే ఆముదాల వలస వెళ్ళి మెయిలెక్కి మద్రాసు వచ్చేసింది సెంట్రల్ నుంచే ఆంధ్ర మహిళా సభకు వచ్చి చేరిపోయింది కిచెన్లో రొంబ సాయం రొక్కం ఇల్లే అని చెప్పా కళ్ళు టప్టప్లాడిస్తూ అంది రమామణి అప్పటి నుంచి మహిళా సభలోనే మాకం పొద్దున్న రెండు గంటలు సాయంకాలం రెండు గంటలు వంటింట్లో సాయం మధ్యలో అంతా చదువు గుంటూరు వెళ్ళి ఆంధ్ర మెట్రిక్ పరీక్షలు రాసి వచ్చిందిట తెలుగు రాయటం చదవటం బాగా వచ్చు మాటే ఇంకా తమిళం కలగా పొడగం అని నవ్వుతుంది మరి మీ తల్లిదండ్రి పాల్ఘాట్ వెళ్ళొచ్చు కదా అడిగింది దుర్గ అప్పా అమ్మ అమ్మే శాఖ రుణం ఇల్లే ఇక్కడందరూ నా వాండ్లే దుర్గాబాయమ్మే తల్లిదండ్రి భూమి మీద సంతోషం అంతా తన దగ్గరే ఉన్నట్లు గలగల మాట్లాడుతూ అందరినీ నవ్విస్తూ ఉంటుంది రామామణిని చూసి చాలా పాఠాలే నేర్చుకుంటోంది దుర్గ రోజు పెద్ద బాల శిక్ష థర్డ్ ఫారం పుస్తకాలు చదివి నెల తర్వాత పెట్టిన పరీక్షల్లో ఇట్టే పాస్ అయిపోయింది ఇంత బాగా పికప్ అయితే కమింగ్ మార్చిలోనే మెట్రిక్ పరీక్షలు రాయొచ్చు టీచర్ గారు అన్నారు దుర్గ చాలా తెలివైంది అగ్రహారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ తెలివంతా గిరిజ మీద పొకార్లు పుట్టించటం దత్తుణ్ణి సాధించటంలోనూ ఉపయోగించేది ఇప్పుడు దీక్షగా తన లక్ష్యం సాధించటంలో వాడుతుంది అనుకున్నట్లుగానే మార్చిల మెట్రిక్ పరీక్షలు రాసేసి గుంటూరు నుంచి అమలాపురం వెళ్ళింది ఒక్క పది నెలల్లోనే అనూహ్యమైన మార్పు దుర్గలో తటపటా ఇస్తూనే బస్టాండ్కి వచ్చిన అబ్బుల్ని గిరిజ దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళమంది కాలేజీకి వెళ్ళటానికి తయారవుతున్న గిరిజ తలుపు తీసి అలా నిలబడిపోయింది ఎవరు దుర్గే ఎంత మారిపోయావు నా దగ్గరికి వచ్చావంటేనే మనసులో కూడా చాలా మార్పు వచ్చిందనుకోవాలి చెయ్యి పట్టుకుని లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది 
గిరిజ ఇల్లు కూడా ఆమె స్వభావంలాగానే స్వచ్ఛంగా చల్లగా ఉంది స్నానం చెయ్యి అచ్చమ్మ గారు వేడిగా వండి పెడతారు ఆ గదిలో టేబుల్ ఫ్యాన్ ఉంది వేసుకుని పడుకో నువ్వు లేచేటప్పటికల్లా పిల్లలు నేను వచ్చేస్తాం అన్నీ చూపించి గిరిజ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయింది అచ్చమ్మ గారు అనవసర పాహాలు తీయకుండా అరటికాయ వేపుడు ముద్దపప్పు మెంతి మజ్జిగతో కమ్మటి భోజనం పెట్టింది అంతే అప్పటి నుంచి అలా పడుకున్న మనిషి చంటిగాడొచ్చి అమ్మ అని మీద పడే వరకు లేవలేదు కాసేపు ఎక్కడుందో అర్థం కాలేదు అవగానే ఒక ఉదుటను లేచి చంటిని ఒళ్ళోకి లాక్కుని తల మీద మొహం మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించింది చంటిగాడు కూడా అమ్మ భోజాలు పట్టుకుని వేళ్లాడుతూ కబుర్లు చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు చెల్లి నేను బాగా చదువుకుంటున్నాం ఇక్కడ మాస్టర్లు బాగా పాఠాలు చెప్తున్నారు దొడ్డమ్మ నాకు ఇది కొంటే చెల్లి కది కొంటుంది అలా చెప్పుకుపోతున్న కొడుకుని కళ్ళారా చూసుకుంది దుర్గ మంచి సంరక్షణలో పెరుగుతున్నట్లు కడిగిన ముచ్చంలా ఉన్నాడు తండ్రి అందమంతా పుణికి పుచ్చుకున్నాడు చంటి వయసుకు తగ్గ పొడుగు పొడుక్కి తగ్గ లావు ఎప్పుడు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని అన్నీ ఆసక్తిగా గమనించటం ముచ్చటగా ఉన్నాడు తలుపు దగ్గరే బిడియంగా నుంచి చూస్తున్న గీతను పిలిచింది దుర్గ మెల్లగా వచ్చింది రెండు జళ్ళు ముందుకు పడిపోతున్నాయి వాటిని వెనక్కి వేసుకుంటూ చేపల్లా కదులుతున్న కళ్లతో నవ్వుతూ వచ్చింది గీతకి చంటికి చాలా పోలికలున్నాయి ఏమ్మా అన్నకి నీకు బాగా స్నేహమైందా ఓ మేము ఎప్పటి నుంచో స్నేహితులం అస్సలు దెబ్బలాడుకోం ఎవరైనా నన్ను ఏదైనా అంటే అన్న వాళ్ళను వాయించేస్తాడు అలాగా అందరినీ కొట్టకూడదు నాన్న మెల్లగా చెప్పాలి ఏ పిల్లలతో కాలక్షేపం అవుతూ ఉండగానే గిరిజ వచ్చేసింది సారీ దుర్గ లాస్ట్ అవరు మాస్టర్ పట్టాను వదల్లేదు అంతా బాగుంది కదా చాలా బాగుందక్క పిల్లలు వచ్చే వరకు ఒళ్ళు తెలియలేదు సరే కాసేపట్లో బావగారు వస్తానన్నారు అగ్రహారం అక్క నాకు వెళ్ళాలని లేదు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇక్కడే ఉంటాను సరే నీ ఇష్టం పిన్ని ఎక్కాల అప్పచెప్పమంటావా గీత పుస్తకం పట్టుకొచ్చింది దుర్గ దగ్గరికి సత్యం స్కూల్ ఫైనల్కి వచ్చాడు రంగడు కుక్కుటం సుబ్బు చదువులైపోయి వెళ్ళిపోయారు రంగడు అత్తసిరి మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు వాణ్ణి వాసుమావి తీసుకువెళ్ళి ఢిల్లీ దగ్గరే ఏదో ఫ్యాక్టరీలో పనికి కుదిర్చాడు కుక్కుటం అమలాపురం కాలేజీలో పియూసీలో చేరాడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి వెళ్ళొస్తున్నాడు సుబ్బుగాడు ఏం చేస్తున్నాడో ఎవరికీ తెలియదు రంగడు వెళ్ళిపోతుంటే సత్యానికి చాలా ఏడుపొచ్చింది వర్మ మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు కనుక కాస్త పర్వాలేదు అయినా రంగడు లేకపోతే కంచెపోయిన చేనులా అయిపోయాడు సత్యం సత్యం ఫోర్త్ ఫారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పార్వతి రావటం లేదు బస్సు ప్రయాణాలు నా వల్ల కావట్లేదురా అని ఒక కార్డు ముక్క రాసిస్తోంది ఎప్పుడైనా స్కూల్ నుంచి గిరిజత దగ్గరికి వెళ్ళొస్తుంటాడు సత్యం ఆవిడ లెక్కలు బాగా చెప్తుంది అక్కడికి వెళ్ళానంటే రామాయణ మావి కూడా ఏమీ అనడు అలా అని రోజు వెళితే ఉతికేస్తాడు గిరిజత్త వెళ్ళినప్పుడల్లా రూపాయి ఇస్తుంది ఇప్పుడు నయా పైసలు వచ్చేసాయి కదా రూపాయికి పది నయా పైసలు ఇప్పుడు బంధుకు ఒకటి పుల్లట్టు పది పైసలు చేశాడు మునుపు రూపాయికి పదహారు వచ్చేవి ఇప్పుడు పదే వస్తున్నాయి గిరిజత్త సగటున నెలకి మూడు రూపాయలు ఇస్తుంది కనుక లక్ష్మత్తయ్య బయట ఉన్నప్పుడు బాధ లేదు లక్ష్మత్తయ్యని ఇప్పుడు అందరూ లక్ష్మమ్మ అంటున్నారు కొంచెం ముసలైపోయింది కాలవకెళ్ళి సత్యం వాళ్ళ లాగులు చొక్కాలు ఉతికి భుజం మీద వేళ్లాడేసుకుని చంకలో బింది పెట్టుకుని వచ్చేదా ఇది వరకు ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు తెచ్చేటప్పటికే గగనమైపోతుంది బట్టలు గొల్ల సూర్యుడి పెళ్ళం పళ్ళమ్మ చేత ఉతికించేస్తోంది వాసుమామయ్య కొడుకు శ్రీను సత్యం వెనకే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు వాడు ఫిఫ్త్ ఫామ్ వాడు చేరినప్పటి నుంచి సత్యం పాత పుస్తకాలన్నీ వాడివే వాడి పుస్తకాలు చదువుతావు కానీ వాడికి వచ్చినట్లు మార్కులు రావట్లేదేమిరా అంటాడు రామాయణ మావయ్య వాసుమావయ్య రెండో కొడుకు ప్రకాశంగాడు మహా అల్లరివాడు వాసుమావయ్య మాత్రం ప్రతి వేసంగులకి వస్తూనే ఉంటాడు ఆరేళ్లు ఎలా ఉండాలా అనుకున్నాడా సత్యానికి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలంటే ఎంతో బెంగగా ఉంది ఎలాగైతేనే సత్యం ఈత నేర్చేసుకున్నాడు అప్పుడప్పుడు గోదావరిలో ఈత కొడుతూ ఉంటారు సత్యం వర్మ మరి ఎక్కువ దూరం వెళ్ళరు అయినా వెరీ డేంజరస్ వెళ్ళొద్దు అని తిట్టింది గిరిజత్త గిరిజత్త బిఏ అయ్యి కాలేజీలో ట్యూటర్గా చేరింది ప్రైవేటుగా ఎంఏ చేస్తుందిట చంటి ఆవిడ దగ్గరే ఉన్నాడు హాస్టల్లో పెడదామనుకుంది కానీ ఆవిడే ఉండలేదుట వాడిని వదిలి వాడు ఫస్ట్ ఫారానికి వచ్చాడు 
అమలాపురం స్కూల్లోనే చేరతాడట ఈ వేసంగి సెలవులకి దుర్గత్త వచ్చింది ప్రతి ఏడు అమలాపురం నుంచే వెళ్ళిపోయేది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ పోయిందని వచ్చింది దుర్గత్త వాళ్ళ వాళ్ళందరూ వచ్చారు సత్యం కింద మీద అయ్యి తిరుగుతున్నాడు మళ్ళీ దత్తుడు మావయ్య ఇంట్లో హడావుడు మరి దుర్గత్త అలాగే ఎంతో బాగుంది మొహాన బొట్టు మాత్రం లేదు ఎంతో నాజుగ్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంది మండువాలో సావిట్లో కూడా తిరిగేస్తోంది సత్యం ఎక్కువసేపు ఆవిడతో ఉండాలని చూస్తూ ఉంటాడు ఏమిట్రా హడావుడిగా పరిగెడుతున్నారు రామాయణం అడిగాడు మావయ్య ప్రకాశంగాడు సత్యం దత్తుడింట్లో పెరటి సావిడి వెనక్కి పరిగెడుతూ అరిచాడు వాడి ముందు చంటిగాడు వాసు అని గట్టిగా అరుస్తూ రామాయణం కూడా పెద్ద పెద్ద అంగలు వేసుకుంటూ సత్యం వెనకాలే వెళ్ళారు ఏమైంది అన్నయ్య కంగారుగా వచ్చాడు వాసు ఇంటెడు మంది పెరటి సావిడి వెనక కొబ్బరి తోటలో చేరారు చంటి కింద నుంచి తలపైకెత్తి ఒక కొబ్బరి చెట్టుకేసి చూస్తున్నాడు అందరూ అప్పుడే భోజనాలు అయ్యి తలామూల కాళ్ళు చేతులు సాగదీస్తున్నారు ఈ అరుపులకు ఒక్కొక్కళ్ళు లేచి చేరారు పెదనాన్న ప్రకాశం చెట్టు మీద అందరూ చెట్టు మీదకి మెడలు నొప్పి పెట్టేలా చూశారు ఎలా ఎక్కాడో ప్రకాశం చెట్టు మీదకి ఎక్కి మొవ్వ మీద కూర్చున్నాడు కిందకి చూస్తూ ఏడుస్తున్నాడు ఆ కొబ్బరి చెట్టు అన్ని చెట్ల కంటే ఎత్తుగా ఉంది ఎలా దిగాలో తెలియటం లేదు మణి కూడా ఏడుపు మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడేం చెయ్యాలి రామాయణ మొహం ఎర్రగా అయిపోయింది తిన్న ధరక్క వేధవలు ఎక్కడో ఎక్కడ చూశారా కోపంగా అరిచాడు అది విని ప్రకాశం ఇంకా గట్టిగా అమ్మా అంటూ ఏడుపు స్థాయి పెంచాడు మొన్న దింపులు తీస్తుంటే చూశాడు మావయ్య రెండు కాళ్ళు నొక్కి పెట్టి రెండు చేతులతో పాకేశాళ్ళలా ఉంది సత్యం ఏదైనా ఉపాయం కనిపిస్తుందేమో నన్ను అటు ఇటు చూస్తున్నాడు కిందకి రివర్స్లో దిగాలి వాసు చెప్పబోయాడు అది కష్టం రా చేతులు వదిలేస్తే ప్రమాదం రామాయణం వారించాడు వేధవన్నర వేధవ బొండాలు కావలిస్తే ఇంటి నిండా ఉన్నాయి కదరా చెట్టెందుకు ఎక్కటం బుద్ధి లేకపోతే సరి గొల్ల సూర్యుడు ఏడ్రా రామాయణం అరిచాడు మళ్ళీ ఆయ్ పశువుల్ని చెరులోకి తీసుకెళ్ళాడండి అప్పన్న కూడా అక్కడే అఘోరించాడా అవునయ్యా ఎవరికి చెట్టెక్కటం రాదురా ఎవరున్నారు రాంగుడు ఉంటే ఎక్కేసేవాడు ఎవరికి రాదు మావయ్య సత్యం అన్నాడు తాటి చెట్టుకు వచ్చినట్లు పన్నెండేళ్ళు వచ్చాయి కళ్ళు మూసుకుపోయి అంత దూరం పాకేస్తారా కొంచెం ఎక్కి కొంచెం దిగి నేర్చుకోవాలి కానీ అవన్నీ తర్వాత అన్నయ్య ముందర దిగే ఉపాయం చూడు వాసు దుఃఖంగా అన్నాడు చేతులు వదిలేయకురా మణి ఆక్రోశం ప్రకాశంగాడు ఆపకుండా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు కాసేపు నోరు ముయ్యరా బుర్ర పని చేసి చావటం లేదు అరిచాడు రామాయణం అన్నయ్య సరే సరే సత్యం నువ్వు వెళ్ళి అబ్బుల్ని పిలుచుకురా రామాయణంకి కాళ్ళల్లో ఉణుకు మొదలైంది అబ్బులు ఇందాకే అమలాపురం వెళ్తున్నానని చెప్పాడు మావయ్య కాలువ దగ్గర తోటలోకి వెళ్ళి దింపులు వాళ్ళు ఉన్నారేమో చూడు అబ్బే వద్దులే నిన్ననే కాయంత దింపటమైంది ఎవరు ఊండు ఉండరు పళ్ళమ్మ నువ్వు వెళ్ళి సూర్యుని పిలుచుకొస్తావా పిల్లాడిని చంకనేసుకొని పరిగెత్తింది పళ్ళి అమ్మా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయే ప్రకాశం దీనంగా అన్నాడు మణి కింద కూర్చుండిపోయింది దుర్గ మణిని పట్టుకుంది బావగారు షుగర్ తక్కువైందంటే కష్టం దుర్గ అంది అందరూ ఏం చేయాలో తోచక అయోమయంగా నిలబడి చూస్తున్నారు సూర్యుడు కానీ అబ్బులు కానీ వస్తే బాగుండును దేవుడా అనుకుంటూ అప్పుడు జరిగింది ఒక వింత డెబ్బై ఒడిలో కడుగుపెట్టిన కామన్న గారు దుర్గ తండ్రి యాభై ఏళ్ళకు పైగా సంసారం చేసి జీవిత భాగస్వామిని కోల్పోయిన మనిషి ఎప్పుడొచ్చాడో పంచ ఎగ్గట్టేసి జర జర పైకి పాకేశాడు ప్రకాశాన్ని మేడ పట్టుకుని వీపు మీద వేళ్లాడమన్నాడు ప్రకాశం అలాగే పట్టుకున్నాక రెండు నిమిషాల కిందకు దింపేశాడు మావయ్య కళ్ళ నిండా నీళ్లతో ప్రకాశం అతని వీపు మీద నుంచి దిగగానే చేతులు పట్టుకుని కళ్ళ కద్దుకున్నాడు వాసు మణి ఆయన కాళ్ల మీద పడిపోయింది అయ్యయ్యో లేమ్మా కిందంత దుమ్ము మట్టి ఎర్రబడిన కళ్ళతో లేపాడు ప్రకాశం కళ్ళు తిరిగి కింద పడ్డాడు సత్యం గబగబా వెళ్ళి గ్లాసుతో నీళ్లు తెచ్చి వాడి మొహాన కొట్టాడు రామాయణం పెద్ద ఆయన దగ్గరగా వెళ్ళి భుంజం తట్టి పిల్లాడిని కాపాడారు మావయ్య అని లోపలికి వెళ్ళాడు నాలుగు దాటింది నీరెండా కొబ్బరి మట్టలో నుంచి తోటంతా పరుచుకుంది మూడేళ్ల తర్వాత నోరు విప్పి అప్పుడు మాట్లాడింది దుర్గ నాన్న 
కలుపు మొక్కకి కూడా అప్పుడప్పుడు విలువ ఉంటుందమ్మా అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్య కామన్న గారు ఇద్దరు ఉన్నన్నాళ్ళు బాగానే నెట్టుకొచ్చారు ఇప్పుడు అంత ఇంట్లో ఆయన ఒక్కరు అందరూ మండువాల కూర్చున్నారు మా ఆవిడికి అసలే కీళవాతం అది అసలు చేయలేదు కొడుకు అన్నాడు దుర్గకి కోపం వచ్చింది మరెవరు చేయగలరు బాధ్యత అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా అడిగింది అన్నగారిని నాకేమీ లేవు అయినా నాకేం చేశాడని నేను తీసుకోవాలి బాధ్యత సరిగ్గా తిండి కూడా పెట్టలేదు చిన్నప్పుడు అర్థం లేకుండా ఏదేదో మాట్లాడాడు ఇది వాళ్ళ కుటుంబ విషయం అని రామాయణం ఏమీ కల్పించుకోలేదు నేను హాస్టల్లో ఉంటున్నా ఇప్పుడు బియ్య చదువుతున్నా ఇంకా కనీసం నాలుగేళ్ల చదువు ఉంది నేనేం చేయగలను అసలు ఇప్పుడు నీకు బియ్యలు ఎంఏలు ఎందుకే మొగుడు చచ్చి మూలపడుండి మూడు పూట్ల తినక అవతల మేము ఎన్నెన్ని మాటలు పడుతున్నామో తెలుసా సందు దొరికింది కదా అని దుర్గ అన్న రెచ్చిపోయి అరవసాగాడు లేవబోతున్న వాసుని చేయి పట్టుకుని ఆపాడు రామాయణం అంతా విని శాంతంగా అంది దుర్గ మీరు వచ్చిన పని అయింది కదా ఇక వెళ్ళిరండి ముసలాయన కోసమని తమను కూడా ఉండమంటారేమోనని గంపెడాసతో ఉన్న దుర్గ వదిన బరబరా లాక్కుపోయింది మొగుడ్ని ఏమిటండి ఆ నోరు అలా అరిచి గోడు పోగొట్టారు కదా కడుపు నిండా మనము పిల్లలు తినొచ్చని ఎంతో ఆశపడ్డాను నేను ఇప్పుడేముంది పదండి మనము మన మాగాయ చారు అనువును అది కాదే నీకు కీళవాతం అంటే వంట మనిషిని పెట్టి ఇక్కడ ఉండమంటుందేమోనని ఆ తర్వాత మాటలేమిటి నూటికి శుద్ధి పద్ధతి లేకుండా వాకటమేనా ఇక్కడేమైంది ఇప్పుడు నడవండి మూటా ముల్ల సర్దండి ఎక్కడ చచ్చారా వెదవల్లారా మొగుణ్ణి ముక్క చీవాట్లు పెడుతూ తన నలుగురు సంతానాన్ని పీల్చుకొచ్చింది ముక్కు మూతి తుడుచుకుంటూ అందరూ వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ మొదటికొచ్చింది సమస్య కామన్న గారు పడకుర్చీ మీద కూర్చుని శూన్యంలోకి చూస్తున్నారు అమ్మ దుర్గ పిలిచారు దుర్గ దగ్గరగా వెళ్ళింది ఈ ఇంటికి కాపలాగా నేను ఇక్కడే ఉండొచ్చా అమ్మ కుంపటి మీద ఇంత అట్టసరి పడేసుకుంటాను నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అన్నాడు అలాగే తప్పకుండా ఉండండి నాన్న నేనుండి మిమ్మల్ని చూసుకోలేనని అలా అన్నాను అంతకంటే మీరు నాకేం బరువు కాదు నిజమే దుర్గ నువ్వు చేసింది చాలా మంచి పని అప్పుడు నువ్వు మద్రాసు వెళ్లే ముందు అలా మాట్లాడారంటే వాళ్ళ ఆలోచన పరిధి అంతే కట్టుబాట్లు అందరూ ఎవరా అంటారని పైగా మీ కుటుంబంలో నువ్వే కదా మరీ ఇలా రీవోల్ట్ అయింది చిన్నగా నవ్వుతూ అంది గిరిజ అవునక్క నేను ఇంతలా నిన్ను హింసిస్తే కూడా నువ్వు నన్ను ఆదరించటం లేదు నేను చాలా పొరపాటు చేశాను అమ్మను అర్థం చేసుకుని బతుకున్నప్పుడు వెళ్లాల్సింది నిస్సహాయ స్థితిలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండిపోయారు కానీ లేకపోతే ఏం కర్మ దుర్గ మాట్లాడలేకపోయింది ఊరుకో దుర్గ మన ముగ్గురం విధివంచితులమే అలా జరగాల్సింది మన ప్రమేయం లేకుండానే అదృశ్య శక్తి ఆడించింది ఇంకా ఏం జరగాలో నీ అమ్మ ఏమైందక్క మ్యాథమెటిక్స్ కదా మా డిపార్ట్మెంట్లో మంచి లెక్చరర్ ఉన్నారు ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నారు ప్రైవేట్గా కడుతున్నాను రెండేళ్లలో అయిపోతుంది మూడొంతులు మా కాలేజీలోనే అబ్జర్వ్ చేసేస్తారు పిల్లలకి ఇక్కడ అలవాటైపోయింది కదా ఇలా అయితే వాళ్ళు కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వరు అంది నీ రుణం ఎలా తీర్చుకున్నాక అంత పెద్ద మాటలు వద్దు దుర్గ చంటిం చూస్తుంటే ఆయన్ని చూస్తున్నట్లే ఉంది ఆ నడక ఆ మాట తీరు రూపం సరే సరి వాడి నుంచి కోవటంలో నా స్వార్థం కూడా ఉంది గొంతు పూడుగుపోయినట్లయి మాట ఆగిపోయింది అక్క అంటూ బావురు మంది దుర్గ నేను ఆయనతో ఒక్కనాడు కూడా ప్రేమగా మాట్లాడలేదు ఎవరి దగ్గర తేరలేదు ఆయన ఎప్పుడు పాపిస్తి దాన్ని అదిగో మళ్ళీ మొదలుపెట్టావా సరే కానీ బియ్య అయ్యాకేం చేద్దామని మాట మార్చింది గిరిజ నెల క్రితం దుర్గాబాయి అమ్మగారు వచ్చారు ఆవిడ నన్ను చూసి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు నా పేరేనానేది నాలాగే నువ్వు కూడా లాయరు కావాలి అని ఆశీర్వదించారు అందుకని లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మంచి టార్గెట్ కానీ మేల్ డామినేటెడ్ చాలా మనోబలం కావాలి అంది గిరిజ నేను డివేట్స్లోనూ వాటిల్లోనూ పాల్గొంటూ ఉంటాను భయం లేకుండా మాట్లాడేస్తూ ఉంటాను ఇంగ్లీషు బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది కానీ అక్క ఏంటి ఆగిపోయామేంటి దుర్గ దుర్గాబాయమ్మగారు బొట్టు పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్నారు నా గురించి అంతా అడిగారు తల ఉంచుకున్నది దుర్గ చూడు దుర్గ నీకు ఇష్టమైతే పెట్టుకో నేను నాకు ఇష్టం లేదు కనుక తీసేశాను ఎవరి కోసమో నువ్వు బాధకర్లేదు 
దుర్గ అలాగే తలదించుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది సత్యం స్కూల్ ఫైనల్కి వచ్చాక ఆటలు బాగా తగ్గించేశాడు స్కూల్ ఫైనల్లో శివుడు అన్నయ్యలాగే గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోవాలి అదే ధ్యేయంతో చదవసాగాడు వర్మ వాళ్ల జట్కా మీద స్కూల్కి వెళ్ళొస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు ఇద్దరు కంబైండ్ స్టడీ ఎస్ఎస్ఎల్సీలో స్కూల్ ఫస్ట్ రావాలంటే తెలుగు ఇంగ్లీషుల్లో కూడా బాగా మార్కులు రావాలి మిగిలిన సబ్జెక్టులు పర్వాలేదు ఇంగ్లీష్ కూడా గ్రామర్లో సేంటే ఇంగ్లీషు మాతృభాష కాకపోయినా మార్కులు బాగా వస్తాయి ఎటొచ్చి తెలుగే మా తెలుగు మాస్టరు సగం మార్కులు జేబులో దాచేసుకుంటారు యాభై మార్కులకే దిద్దుతారు అందుకే ఎప్పుడు నలభై తొమ్మిది కంటే రావు మార్కులు ఎంత చచ్చి చేడి చదివినా గిరిజతతో అంటే ఒకటే నవ్వుతుంది గిరిజ మ్యాథ్స్ పరీక్ష పెడుతుంది ఎప్పుడైనా సత్యానికి వర్మకి కూడా సెంటే జట్కా ఉందిగా తరచూ వెళ్ళి రివిజన్ చేసుకొస్తూ ఉంటారు వర్మ దగ్గర అన్ని పుస్తకాల గైడ్లు ఉంటాయి తెలుగైతే ఫైవ్ పండిట్స్ ఎయిట్ పండిట్స్ కూడా ఉంది ఏమీ అనకుండా ఇస్తూ ఉంటాడు వీడికి పుస్తకాలు ఇవ్వకపోతే నేనే ఫస్ట్ వస్తా కదా అనుకోడు ఒకరోజు ప్రకాశం ఏడుస్తూ వచ్చాడు స్కూల్ నుంచి రామాయణం ఇంట్లో లేడు అత్తయ్య నూతి దగ్గర ఉంది ఏమైందిరా సత్యం దగ్గరికి తీసుకున్నాడు వీడెప్పుడు ఏదో ఒకటి తెస్తూ ఉంటాడు కాళ్ళు పీకుతున్నాయి బావా లెక్కలు మాస్తారు లెక్క చేయలేదని అన్ని పీరియడ్లు బెంచి ఎక్కి నించోమన్నారు పైగా ఇంకొక టీచర్ వచ్చేలోపు అందరూ వెక్కిరించారు సత్యానికి బాధేసింది తప్పు చేస్తే వాళ్ళ పీరియడ్ల నుంచో పెట్టాలి కానీ అన్ని పీరియడ్లునా చిన్నపిల్లలు కింద పడకుండా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఎలా నుంచోగలరు పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం వరకు అదే రాక్షసత్వం హెడ్ మాస్టర్కి చెప్పాలి ప్రకాశంతో మాత్రం ఏం చేసావురా అన్నాడు హోంవర్క్ బుక్ తేలేదని పెదనాన్నని డబ్బులు అడిగితే ఇయ్యలేదు బావా రామాయణం మా సంగతి బాగా తెలుసు సత్యానికి డబ్బులు అడిగితే పదిసార్లు నాలుగు రోజులు అడిగించుకుని కానీ ఇవ్వడు నోట్ బుక్కైనా సరే జీళ్ళు కొనుక్కోరని గ్యారంటీ ఏంటి అంటాడు పైగా అది చాలదన్నట్లు ఆ మాస్టర్ అప్పు అడిగితే మామ ఇవ్వలేదు చాలాసార్లు ఆ కోపం అంతా ఆ ఇంట్లో ఉండి చదువుకునే పిల్లల మీద చూపిస్తాడు పెద్దవాళ్ళ మధ్య పిల్లలు నలిగిపోతూ ఉంటారు సత్యం గట్టిగా అనుకున్నాడు వెళ్ళేటప్పుడు రామాయణ మామయ్యతో గట్టిగా మాట్లాడాలని కనీసం మిగిలిన పిల్లలైనా బాధపడకుండా ఉంటారు నా దగ్గర ఒక నోట్ బుక్ ఉంది తీసుకో అన్నం తిన్నాక లెక్కలు ఎలా చేయాలో చెప్తా ప్రకాశం సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాడు సత్యానికి కావలసిన పుస్తకాలు గిరిజి కొనిస్తుంది లేకపోతే వాడి చదువుకి రెండు నెలలకు నోట్ బుక్ అయిపోతుంది మీ మామయ్యనే వడక్కు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క వీక్నెస్ ఉంటుంది కదా అంటుంది రామాయణ మామయ్య గురించి కథలు కథలుగా చెప్పి నవ్విస్తుంటాడు సత్యమామిడిని చిన్నప్పుడు సత్యాన్ని బట్టలు ఇప్పించి అన్నం తినిపించటాన్ని తాల్చుకుని తాల్చుకుని నవ్వుతుంది ఒకసారి పెద్ద అరటిగల ముగ్గేయటానికి కొట్టు గదిలో పెట్టాడు మామయ్య చక్రకేళిగేలా దాన్ని లోపల పెడుతుంటే అందరం చూసాము ఎంత పెద్దదో నేను చెప్పలేను అనుకో వారం అయ్యాక ఇల్లంతా వాసన వచ్చింది మామయ్య రంగడిని గెల బయటికి తీసుకురమ్మన్నాడు రంగడు వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడు ఆదివారం సాయంత్రం అన్నమాట సుబ్బుగాడు కుక్కుటం అర్జెంటుగా ఇద్దరు చెరొక రెండు వేళ్ళు చూపించి అవతల పెరట్లోకి వెళ్ళిపోయారు జాగ్రత్తగా పురికొస్తాడు కత్తిరించి సున్నితంగా ఆకులు తీశాడు రంగడు చక్రకేళి పళ్ళు కదా నలిగిపోతాయని ఏమైంది అన్నీ పాడైపోయాయా చంటి అడిగాడు ఆత్రంగా గిరిజత్త కూడా కుతూహలంగా చూసింది ఓహో లోపల ఒక్క పండు లేదు అంత డొళ్ళగేలా ఇంక ఒకటే నవ్వు గిరిజత్త పిల్లలు నాకు తెలిసిలే కుక్కుటంబావ సుబ్బుబావ లాగించేశారు అన్నాడు సత్యం అలా క్వార్టర్లీ పరీక్షలు అయిపోయాయి దసరాకి పది రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు దసరా సెలవుల్లో పప్పు బెల్లాలు పులివేషాలు ఎందులోనూ వెళ్ళలేదు వర్మ సత్యం అవన్నీ చిన్నపిల్లలకి రా మనం ఆరు నెలల్లో కాలేజీలో చేరబోతున్నాం అన్నాడు వర్మ సత్యానికి వెన్నెముకలో నుంచి ఒక తీయని అనుభూతి కాలేజీ ఎలా ఉంటుందో తను ఏ కాలేజీలో చేరతాడో అంతా సస్పెన్స్ నాన్నగారు ఎక్కడుంటారో మరి రే భుజం కదిపాడు వర్మ అప్పుడే కాలేజీకి వెళ్ళిపోయావా సిగ్గుగా నవ్వాడు సత్యం సిగ్గేందుకు రా మనం వెళ్ళకపోతావా ఆడపిల్లలైతే భయం కాని వర్మ పుస్తకం తీస్తూ అన్నాడు సన్నగా ఉణికాడు సత్యం ఏమైందిరా అంతా సిగ్గే కాదురా వణుకొస్తుంది తల పగిలి అంత నొప్పిగా ఉంది అయ్యో జ్వరం వచ్చిందేమో ధర్మమీటర్ తెస్తా ఉండు వర్మ పరుగున ఇంట్లోకి వెళ్ళి ధర్మమీటర్ తెచ్చాడు కానీ నాకు చూడటం రాదురా ఎలా తిప్పినా మెర్క్యూరీ కనిపించదు అన్నాడు వర్మ నాకొచ్చు గిరిజత్త చూపించింది 
నోరు తెరిచాడు సత్యం ఒక నిమిషం అయ్యాక తీసి చూపుడు వెలికి బొటన వెలికి మధ్య తిప్పుతూ ఒక దగ్గర ఆపి చూశాడు సత్యం వర్మకి కూడా చూపించాడు అమ్మో నూట రెండు ఉందిరా సత్యం అన్నాడు అందుకేనా నీ మొహం ఎర్రగా ఉంది వర్మ అని సత్యాన్ని నెమ్మదిగా నడిపిస్తూ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకువెళ్లాడు ఏమైందిరా అలా ఉన్నావే రామాయణం వీధి గుమ్మల్లోనే అడిగాడు జ్వరం మావయ్యా అంటూనే దబ్బును పడిపోయాడు సత్యం కావుడు డాక్టర్ గారు తన సంచి పట్టుకుని వచ్చారు నుదుటి మీద చెయ్యేసి జ్వరం బాగా ఉంది నేను అగ్ని తుండు గుళికిస్తాను అజీర్ణమై ఉంటుంది గుళిక మింగించి పాలు తాగించండి రేపు ఒక రెండు వేసి రెండుసార్లు పాలు తాగించండి ఎల్లుండి కల్లా తగ్గిపోతుంది అని రామాయణంత కబుర్లు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు సత్యం రాత్రి అంతా మూలుగుతూనే ఉన్నాడు తలనొప్పి అంటే లక్ష్మత్తయ్య అమృతాంజనం రాసింది అమ్మా అత్త అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయాడు ఎప్పుడూ తెల్లారి కట్ల కాసేపు పడుకున్నాడు మర్నాడు అలాగే గుళికలు వేసి పాలు తాగించారు జ్వరం తగ్గలేదు ఆ రాత్రి అంతా తలనొప్పని ఏడుపు మూడో రోజున విరోచనాలు పట్టుకున్నాయి పక్కనున్న గంతలో తూము దగ్గరికి వెళ్ళిపో అంది లక్ష్మత్త కావుడు గారు వచ్చి చూసి వాతల్లా ఉంది అంటూ వేరే మందిచ్చారు ఈసారి మజ్జిగ తాగించండి పాలొద్దు అన్నాడు ఇంకో రెండు రోజులు అయ్యాయి విరోచనాలు తగ్గాయి కానీ కడుపు నొప్పి తలనొప్పి విపరీతమైన జ్వరం నూట మూడుకు పైనే ఉంది కావుడు గారు మంత్రం కూడా వేశారు ఏదైనా గాలి సోకిందేమోనని స్కూల్ తీసేస్తారు జ్వరం తగ్గటం లేదు కడుపులో మంట అమ్మా సత్యం అరచి అరచి అపస్మారకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు సత్యం వచ్చి చాలా రోజులైంది అనుకుంటోంది గిరిజ వర్మని సత్యాన్ని చూడొద్దు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొద్దు అంది వాళ్ళమ్మ అంటు జ్వరం ఏమోనని శ్రీను పరిగెత్తుకుంటూ వర్మ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు సత్యం బావ కళ్ళు తెరవట్లేదు వర్మకు భయం వేసింది వారం పైన అయిపోయింది ఏమైపోతాడో జట్కా వేసుకుని గిరిజ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు ఎనిమిది రోజుల నుంచి జ్వరమా నాకు కబురు చేయలేదే గిరిజ జట్కా ఎక్కి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ మల్లిక్ను తీసుకుని అగ్రహారం వచ్చింది రామాయణం గారి ఇంటి ముందు జట్కా ఆపి దిగారు వాసు మూసిన కన్ను తెరవకుండా గదిలో పడుకునున్నాడు ప్రొద్దుటి నుంచి మూలుకు కూడా లేదుట పడుకున్నాడేమో అనుకున్నారట ఓ మై గాడ్ సత్యాన్ని చూస్తూనే అన్నాడు మల్లిక్ మై గాడ్ ఇన్ని రోజుల నుంచి జ్వరం తగ్గకపోతూ ఉంటే నన్ను పిలవకపోయారా కంటిన్యూస్గా అలా ఉండకూడదు ఫీవర్ వెంటనే జ్వరం తగ్గటానికి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి కూజాలో నీళ్ల రొమ్మాలు తడిపి ఒళ్ళంతా పెడుతూ ఉండమని పొట్టనొక్కి చూశాడు మల్లిక్ మనం కొంచెం ఆలస్యం చేస్తే కోమాలోకి వెళ్ళిపోయేవాడు సస్పెక్ట్ టైఫాయిడ్ తెలివి రాగానే తీసుకువెళ్ళిపోదాం ఇంకా వచ్చేస్తుంది తెలివి గిరిజతో అన్నాడు మాట్లాడుతున్నంతసేపు కళ్ళు నాలిక పొట్ట కాళ్ళు చేతులు అన్ని పరీక్ష చేస్తూనే ఉన్నాడు మల్లిక్ డీహైడ్రేషన్ వెంటనే ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించాలి నాలుగు మీద నీళ్లు పోస్తూ ఉండండి మింగుతున్నాడు కదా అతను చెప్పినవన్నీ గిరిజ చేస్తోంది లక్ష్మి చల్లటి నీళ్లతో తడిపిన గుడ్డతో ఒళ్ళంతా తుడుస్తోంది ఒక పావు గంటకి కొద్దిగా కదిలాడు సత్యం అంతసేపు రామాయణం నేరం చేసిన వాడిల సావిట్లో కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కావుడు గారి ముందుకు తగ్గిపోతుందనుకున్నాడు ఇదివరకు ఎన్నిసార్లు తగ్గలేదు అయినా అపస్మారకంకి వెళ్ళిపోతాడనుకున్నాడా పొద్దున్నే అమలాపురం తీసుకువెళ్ళవలసింది బావగారు చెయ్యని దాని గురించి బాధపడకండి ఇంకా చెయ్యాల్సింది చూద్దాం సామయానికి వచ్చాం ప్రాణభయం లేదన్నారు మల్లిక్ గిరిజ రామాయణం దగ్గరికి వచ్చాంది ఇప్పుడేం చేద్దామమ్మా హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేద్దాము మీరు రాగలిగితే సరే లేకపోతే నేను తీసుకువెళ్తాను చెప్పింది జట్కాలో కూర్చోలేడు కదా మరి వెళ్ళి ట్యాక్సీ తీసుకురానా రామాయణం సైకిల్ మీదే వెళుతూ ఉంటాడు అమలాపురం వీధిలో నుంచే కారు హారణం వినిపించింది డ్రైవర్ రాగానే కారు పంపించమని ఇంట్లో చెప్పొచ్చాడు మల్లిక్ అది చూశాక కాస్త కళ్ళు వచ్చింది రామాయణం మొహంలోకి డ్రైవర్ని లోపలికి రమ్మని మల్లిక్కు డ్రైవరు కలిసి సత్యాన్ని కారులో పడుకోబెట్టారు సత్యం పక్కన గిరిజి కూర్చుంది మల్లిక్ ముందు సీట్లోకి ఎక్కి కారును పోనిమ్మన్నాడు పొల్లల్లా ఉన్న సత్యం చేతుల్ని నిమురుతూ కూర్చుంది గిరిజ ఈ పల్లెటూళ్లలోని మూర్ఖత్వం నాకు అలవాటైపోయింది వాళ్ళ నమ్మకాలే వాళ్ళవి వీడికి నీళ్లు తాగించి ఉండరు లంకణం అని చెప్పి స్టార్చ్ ఫుడ్డు మొదలే ఉండదు సగం జబ్బు కన్నా వీళ్ళ స్టబ్బోర్ను నెస్తో పోతూ ఉంటారు జనాలు బాధగా అంది గిరిజ పరిస్థితి చూసి అరగంటలో హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చాడు డ్రైవరు గతుకుల రోడ్డు విపరీతమైన కుదుపులు ఉన్నా కూడా పరుగుల మీద సత్యాన్ని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి వెంటనే గ్లూకోజ్ డ్రిప్ మొదలుపెట్టాడు మల్లిక్ 
ఒక బాటిల్ గ్లూకోజు శాలైన్ ఆల్టర్నేట్ గాయిద్దాం నర్సుకు చెప్పాడు చెయ్యి కదపకుండా మీరు పట్టు కూర్చోండి నేను బ్లడ్ శాంపిల్ తీస్తాను టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అయింది చెమటలు పట్టి కదులుతున్నాడు ఇప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి మూలం కనుక్కోవాలి గిరిజతో మాట్లాడుతూ కేసు షీట్ తయారు చేశాడు ఈ అబ్బాయి పేరు గిరిజ అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పింది బ్రిలియంట్ బాయ్ గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోవాలన్నది వీడి ఎయిమ్ అంది జ్వరం తొంభై తొమ్మిది డిగ్రీలకు వచ్చాక నిట్టూర్చాడు మల్లిక్ సత్యం కళ్ళు తీర్చాడు గిరిజత్త పెదవుల కదలిక పట్టే కానీ మాట ఏమి వినిపించటం లేదు చెప్పాడు వెంటనే గిరిజ దగ్గరగా వెళ్ళి చెప్పింది హాస్పిటల్లో ఉన్నాడని ఎల్లుండే స్కూల్ తీస్తారత్త చెయ్యి ఎత్తబోయాడు చటుక్కున పట్టుకుంది గిరిజ ఎల్లుండి కాదు రేపే నేను మీ హెడ్ మాస్టర్తో మాట్లాడతానులే కనీసం వారమైనా లీవ్ కావాలి అమ్మో ఇంకొక చెయ్యి గుండె మీద వేసుకుని కళ్ళు మూసేశాడు ఆదుర్దాగా మల్లిక్కును చూసింది గిరిజ పర్వాలేదు వీక్నెస్ నాలుగు బాటిల్ శక్తే కానీ మాట్లాడలేడు నయమే దేవుడు కారుణించాడు గిరిజ తేలికబడిన మనసుతో అంది జట్కాలో రామాయణం లక్ష్మి వచ్చారు శ్రీలుని ప్రకాశాన్ని కామనగర్ చూస్తామన్నారు అంటూ లక్ష్మి సత్యం పక్కకు వెళ్ళి నుదుటి మీద చెయ్యి వేసి చూసింది అమ్మయ్యా అనుకుని ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కిస్తున్న చెయ్యి పట్టుకుని అక్కడే కూర్చుంది గిరిజలు ఏవగానే వారం కాదు సరిగ్గా నెల పట్టింది సత్యం తేరుకుని స్కూల్కి వెళ్ళటానికి హాస్పిటల్లోనే పది రోజులు ఉండాల్సి వచ్చింది టైఫాయిడ్ అని నిర్ధారణ అయ్యి దాని కోర్సు మొదలుపెట్టి మళ్ళీ బలానికి మందులు ఇవన్నీ వాడుతూ సత్యాన్ని మామూలు మనిషిని చేశాడు మల్లిక్ పది రోజులయ్యాక మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను తీసుకువెళ్తాను వంట మనిషి ఉంది వేళకు అన్నీ చేసి పెడుతుంది ఆహా మీరు చెయ్యరని కాదు మీకు శ్రామ అని గిరిజ రామాయణము లక్ష్మిలతో అంది అలాగేనమ్మా నువ్వేం చెప్తే అది ప్రాణదాతవి రామాయణం మాటలకి నమస్కారం చేసింది గిరిజ అగ్రహారంలో పచ్చి వంటూ తినాల్సినవి పెట్టరని భయం గిరిజకి అదిగాక మూడేసి గంటలకు ఒకసారి ఏదో పెడుతూ తాగిస్తూ ఉండాలి ఇలాంటివి లక్ష్మికి తెలియవు పడుకున్నాడులే అని ఊరుకుంటుంది కొంచెం తేరుకున్నాక పాఠాలు కూడా చదివి వినిపించేది పాఠాలు పోయాయే స్కూల్ ఫస్ట్ ఎలాగా అన్న బాధ తప్ప సత్యం బాగా కోలుకున్నాడు అగ్రహారం వెళ్ళాక కూడా వర్మ జట్కా ఉండనే ఉంది శ్రమ లేకుండా స్కూల్కి వెళ్ళొస్తున్నాడు జ్వరం పడి లేచాడు అంటూ మావయ్య కూడా ఏం పని చెప్పటం లేదు కసరటం లేదు లక్ష్మత్తయ్య రెండు పూటల పాలిస్తోంది గిరిజత్త చెప్పినట్లుంది వాళ్ల పాడి నుంచి ఓ సేరు పాలు పోస్తున్నాడు గొల్ల సూర్యుడు హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షల్లో సత్యం ఫస్ట్ మార్క్ తెచ్చుకోలేకపోయాడు ఎంత కష్టపడి చదివినా ఫస్ట్ మార్కు వర్మ కొట్టేశాడు ఒరే నేను కాలేజీలో చేరతానంటావా ఎందుకు చేరవరా ఇప్పుడంటే జ్వరం వచ్చింది కానీ రేపు పబ్లిక్ పరీక్షల్లో చూడు వర్మ ఓదార్చాడు పిచ్చా ఏంటి ఒక్కసారి ఫస్ట్ మిస్ అయితే ఇక అంతేనా లైఫ్లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వస్తూ ఉంటాయి తట్టుకుని నిలబడాలి కానీ జారిపోకూడదు నీ శక్తికి మించి కష్టపడకూడదు ఆరోగ్యం ముఖ్యం వేళకు పడుకోవాలి నైట్ అవుట్ చేయకూడదు గిరిజ ఓపిగ్గా వివరించింది నయమే స్కూల్లో అందరూ నేనంటే నేనని నైట్ అవుట్లు చేసేస్తున్నారు నేను పది దాటితే ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగలేకపోతున్నానని బాధపడిపోతున్నాను గిరిజత్త చెప్పబట్టి కానీ లేకపోతేనా సత్యం బుద్ధిగా తొమ్మిది దాటగానే పడుకుని తెల్లారి గట్ల నాలుగింటికి లేవటం మొదలుపెట్టాడు గిరిజత్తే రామాయణ మావికి చెప్పి ఒప్పించింది వర్మ ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోటానికి లేవగానే మొహం కడుక్కుని నీళ్లు పోసుకుని వర్మ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాడు సత్యం వర్మ వాళ్ళ వంటవాడు పెద్ద గ్లాసుడు చిక్కటి పాలల్లో ఓవల్టీన్ వేసి ఇస్తున్నాడు ఇద్దరికి అప్పుడు చదువు మొదలు పెడితే ఎనిమిదింటి వరకు సాగుతుంది ఇంటికొచ్చి వేడి అన్నం తినేసి అటుకులు పెరుగులో కలిపి డబ్బాలో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు సత్యం శివుడు అన్నయ్యకి ఇలా సాగలేదు చచ్చినట్లు ఒంటి గంటకు వేడన్నానికి వచ్చేవాడు లేకపోతే మాడటమే సత్యానికి సాగుతుంది అంటే అంత గిరిజత్త మహత్యం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రామాయణ మావయ్య కూడా చాలా మారాడు చేతి నిండా పని పనికి తగ్గట్టుగా ప్రతిఫలం ముట్టేలాగా గిరిజ శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది అన్నింటికంటే ముఖ్యం తన అవసరం ఇతరులకి కలగటం ఒక కుటుంబం బాగోగులన్నీ తను చూడగలుగుతున్నాననే తృప్తి రామాయణ స్వభావాన్ని మార్చేసింది ప్రకాశం పట్టులాగు తడిసిపోయిందంటే ఒక విస్తర యవతలు కూర్చొని తినేయరా అన్నాడు నట్టింట్లోనే సత్యానికి ఆశ్చర్యం వేసింది వాసు మావయ్య గట్టిగా చెప్పి వెళ్ళాడు ప్రకాశం గాడికి వెర్రి మొర్రి వేషాలు వేసి అందరినీ ఏడిపించొద్దని అప్పటి నుంచి బుద్ధిగానే ఉంటున్నాడు 
మార్చి మొదటి వారంలో పబ్లిక్ పరీక్షలు మొదలయ్యాయి అమలాపురం స్కూల్లో సెంటర్ ఇచ్చారు వర్మ జట్కా ఉంది గనక సరిపోయింది లేకపోతే మూడు మైళ్ళు సైకిల్ తొక్కాలంటే మాటలా అందుకే గిరిజ తంటుంది వర్మ నీకు దేవుడిచ్చిన వరవరా అని నిజమే దేవుడు చాలానే వరాలిచ్చాడు గిరిజత్త వర్మ వాసు మావయ్య లక్ష్మత్తయ్య చివరికి రామాయణం మావయ్య కాసేపు రామ్మావని వరాల లిస్టులో నుంచి తీసేద్దామా అనుకున్నాడు కూడాను కానీ అలా సత్యం లిస్టులోకి వచ్చేసాడు అతని ప్రమేయం లేకుండానే ఆవేళ గొల్ల సూర్యుడు చాలా జోరు మీద ఉన్నాడు మచ్చలావు దూడ నేనింది తెల్లటి దూడ ఎక్కడ ఒక్క మచ్చ కూడా లేదు అప్పుడే పితికిన పాలంత తెల్లగా ఉంది ఎంత ముద్దొస్తుందో వీధిలో అందరికీ జున్ను పాలు పోశాడు లక్ష్మమ్మ గారు అంత బెల్లం వేసి జున్ను తయారు చేసింది గడ్డలా ఉంది జున్ను పెద్ద ఆయనకి కూడా పంపించారు అప్పుడప్పుడు కూరాను అరయిస్తూనే ఉంటారు మచ్చలావు మైకంగా దోడని నాకుతోంది గొడ్ల పాకంతా శుభ్రంగా తుడిచి నీళ్లు చల్లి ఆవుల్ని గేదల్ని దోడల్ని రాటలకి కట్టేసి మసులుతున్న వేడి నీళ్లతో నెత్తిమించి నీళ్ళోసుకుని నులక మంచం మీద కూర్చుని చుట్ట తీశాడు వాడికి ఈ మధ్య అబ్బులు అలవాటు చేశాడు కళ్ళు కంటే ఇదే నయూరా ఒంటి నొప్పులన్నీ మర్చిపోతాం పెద్దావిడి పోయాక మీరు పెరటి సావిట్లోనే ఉండిపోండిరా అన్నారు రామాయణం గారు దుర్గమ్మ గారు దాంతో అబ్బులకిచ్చే పది రూపాయలు అద్దె మిగిలింది వంటిల్లు నట్టిల్లు పెద్ద ఆయనే తుడిచేసుకుంటాడు మిగిలిన ఇల్లంతా ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి పళ్లే తుడుస్తుంది బియ్యం పప్పులు అన్నీ పెద్దింటి నుంచే వస్తున్నాయి కూర నార పెరట్లో తోటలో అక్కడక్కడ నొల్లుకోవటమే ఒక నూనె చొక్క ఉల్లిపాయలు కొనుక్కుంటే చాలు నెల నెల డబ్బులు బాగానే మిగులుతున్నాయి గిరిజమ్మ గారు అమలాపురంలోనే బ్యాంకులో వేస్తున్నారు తన పేర ఇంకేం కావాలి ఇంతలో పళ్ళి వచ్చింది బుడ్డోడేడి పడుకోబెట్టొచ్చా పళ్ళికేసి చూశాడు సూర్యుడు కొంచెం లావయ్యి ఇంతకు ముందు కంటే అందంగా ఉంది పళ్ళి అప్పుడే నీళ్ళొసుకుంది బట్టలు ఉతికాక ఆ సబ్బు మొక్కలు అట్టుకొచ్చి ఒంటికి పట్టించెత్తుంది ఉతికిన బట్టల్లాగే నవనవలాడిపోతుంది అసలు దత్తుడు గారి పెరటి సావిట్లోకి వచ్చాక ఒళ్ళు పట్టడమే మానేసింది నూలక మంచం మించి లేచి ఒక్క ఉదుట్న వాటేసుకున్నాడు అమ్మో పెద్ద ఆయన ఉంటాడు అంది ఆయన ఎక్కడో వంటింట్లోనో వీధరుగు మీదే ఉంటాడులేవే అయినా ఇంత ముసలి ఆయనకి ఏటుంటుంది కళ్ళేనా ఆవుపడతాయా మంచి గడ్డజున్ను ఉంది కత్తిడితే కసుక్కుని దిగిపోతుంది తిందావరా అన్నాడు ఇద్దరు ఒకరినొకరు కవ్వించుకుంటూ జున్ను తిన్నారు ఇంకా సీకటాడని మామ మరుగు కూడా లేదు కందా పళ్ళి మాటలకు సరే అన్నాడు సూర్యుడు రేపు కొబ్బరాకులు తెచ్చి దడి కట్టుకోవాలి అనుకుంటూ పెరటి సావిట్లో ఉండమన్నారే కానీ వాళ్ళు సంసారం చేసుకోవాలని మర్చిపోయారులా ఉంది వీళ్ళ కవ్వింపులన్నీ పెద్ద ఆయన చూడనే చూశాడు సంధ్యావందనం చేసుకుని ఆ నీళ్లని తులసి కోటలో పారబోయటానికి వచ్చి దుర్గకి మద్రాసులో బాగా అలవాటైపోయింది ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా రమామణి తోడు ఉండనే ఉంది బాగా నాజుగ్గా తయారైంది రోజు కాలేజీకి వెళ్ళటం రావటం బస్సులోనే రెండు స్టాపులు అవతల అప్పుడప్పుడు నడిచేస్తూ ఉంటారు రామామణి ఒక ఏడాది సీనియర్ తనకి బియ్యే అయిపోతుంది బియ్యడి చేస్తా ఒక సంవత్సరంలో నిండా అయిపోతుంది అంటుంది దుర్గలా చదవాలనుకుంటే బాగా ప్రోత్సహిస్తోంది నీకు దుడ్డు సమస్య ఇల్లే కదా ఎక్కడంటే అక్కడ ప్రాక్టీసు దుడ్లే దుడ్లు వచ్చిన కొత్తల్లో దుర్గ ముడి వేసుకునేది అగ్రహారంలో లాగానే కాలేజీలో చేరగానే ఒకరోజు ఆ ముడి పీకై లక్షణంగా జడ వేసుకో సినిమాలో జమున మాదిరి ఉంటావు అంటూ దగ్గరుండి జడ వేసింది రామామణి ఇంత లావు వంకీల జుట్టు దుర్గది సిరి వెంట్రుకలు నుదుటి మీద పడుతూ ఉంటాయి వెనక నుంచి చూస్తే జడ మెడని కాపేసింది జడ వేసుకుంటే పెళ్లి కాని అమ్మాయి మాదిరి ఉన్నావు అంది రామామణి మాటలకు కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది దుర్గలో మార్కులు కూడా బాగానే వస్తున్నాయి మధ్యలో చదువు ఆపేసిన వాళ్ళలా కాకుండా గిరిజన అడిగి వచ్చాక రెండు కనుబొమ్మల మధ్య చిన్న బొట్టు పెట్టుకోవటం మొదలుపెట్టింది మొదటి రోజు చూడగానే రెండు నిమిషాలు దుర్గనే చూసి రమామణి శభాష్ అంది చిన్న చిన్న పూలున్న తెల్లవాయిల్ చీరలు తెల్ల జాకెట్ వేసుకుని కట్టుకుంది కొన్నాళ్ళు మెల్లగా పువ్వుల రంగు జాకెట్లు వేసుకుని తన్ని తాను అందరూ వితంతువుగా గుర్తించకుండా తయారు చేసుకుంది ఆంధ్ర మహిళా సభకి దుర్గ పేరు మీద చాలానే చంద పంపిస్తూ ఉంటుంది గిరిజ దుర్గ అక్కడుందనే కాకుండా దుర్గాబాయమ్మ గారి స్త్రీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలంటే గిరిజకి ఇష్టం మహిళా సభలో అందరికీ దుర్గ అంటే ప్రత్యేక గౌరవం 
డబ్బిస్తుందనే కాకుండా తన పొందిక తనం చదువు మీద శ్రద్ధ ఆశయం అన్నీ దుర్గాబాయి అమ్మగారి దృష్టిలోకి తీసుకొచ్చాయి ఆవిడ దుర్గకి చిన్న చిన్న పనులు అప్పచెప్పమని చెప్పారు ప్రతి నెల అకౌంట్స్ చూడటం అందరికీ శాలరీలు ఇవ్వటం దుర్గ పని కాలేజీ చదువు మహిళా సభ పనులు క్షణం తీరిక లేకుండా చేశాయి దుర్గకి చంటి మీద బెంగపోయింది మూడేళ్లలో చంటి కూడా దుర్గని తలవటం మానేశాడు గీతతో పాటు ఎప్పటి నుంచి అంటున్నాడో కానీ గిరిజని అమ్మ అనే పిలుస్తున్నాడు దుర్గని పిన్ని అని చిత్రంగా దుర్గకేం బాధ అనిపించలేదు అతి సహజంగా చంటి గిరిజకు చెందినవాడే అనిపించింది నెలకి రెండు సార్లు ఉత్తరాలు రాస్తుంటుంది గిరిజకి ఇంగ్లాండ్ కవర్లో గిరిజ కూడా అన్ని విశేషాలతో రాస్తుంది సత్యం గురించి రాసినప్పుడు ఎంతో బాధపడింది దుర్గ మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న కుర్రాడు అదృష్టమే అక్క మన వాళ్ళు కాలంతో పాటు ఎప్పటికి మారుతారు విచారంగా తిరిగి రాసింది ఆస్తి కూడా బాగా పెరిగింది దత్తుడి కొబ్బరి వ్యాపారం అంటే కాయ కొని దాచి ధర వచ్చాక అమ్మటం చేయలేకపోతున్నాడు రామాయణం అది ఆపేశారు కానీ ఐవేజులు కొబ్బరి తోటలో కాయలు అమ్మటం బాగానే లాభాలు వస్తున్నాయి ఇంకో ఐదు ఎకరాల కొబ్బరి తోట కొన్నాడు చెప్పబోతే ఆ లెక్కలని నాకెందుకక్క అంటుంది దుర్గ ఆఖరు పరీక్ష రాసొచ్చారు సత్యం వర్మ ఒళ్ళంతా తేలిగ్గా తేలిపోతున్నట్లుంది తలంతా ఖాళీగా అయిపోయింది సినిమాకి వెళ్తే బాగుండురా ఆరేళ్ళైంది నేను సినిమా చూసి ఆరేళ్ళు ఈ జైల్లో ఎలాగా అని ఎంత భయపడ్డానో తెలుసా కానీ ఇట్టే గడిచిపోయాయి అన్నాడు సత్యం ఎలారా మీ మామయ్యను అడిగి చూడు అమ్మో ఇంకెమైనా ఉందా వీపు విమానం మోతే సరే ఏం చేస్తాం మా ఇంట్లోనే వెయ్యి పడగల పుస్తకం ఉంది చదువుకుందాం అన్నాడు వెయ్యి పడగల ఈ మూడు నెలల వ్యాసంగి సెలవులు సరిపోతాయి మామయ్యను అడిగి గిరిజత దగ్గరికి వెళ్దాం రేపటి నుంచి ఏం చేయాలో ఆవిడ చెప్తుంది సత్యం స్కిప్పింగ్ చేస్తూ అన్నాడు ఇద్దరు వర్మ వాళ్ళ ఇంటి వసారాలో ఉన్నారు సత్యం ఆ ఇంటిని పూర్తిగా చూడలేదు వెనక్కి వెళ్తే పెరటి సరిహద్దు పక్కూరికి ఉంటుందిట పదైతే ఇద్దరం మీ ఇంటికి వెళ్దాం రామాయణం మావయ్య వీధరుగు మీద చాపేసుకుని మఠం వేసి కూర్చున్నాడు పక్కనే పడకుర్చీలో కామన్న తాత బాగా రాశారా పరీక్షలు తాత అడిగాడు ఓ ఇద్దరూ ఒకేసారి అన్నారు ఇంకా శ్రీను వాళ్ళకి పరీక్షలు అవ్వలే శ్రీనివాడు మండువాల కూర్చుని ఇంగ్లీషు పద్యం బట్టి కొడుతున్నాడు వీధిలోకి వినిపిస్తోంది ఈ రెండు రూపాయలు తీసుకుని సినిమాకి వెళ్ళరా వరం ఎలాగూ వస్తాడుగా నోరు తెరుచుకు నుండిపోయాడు సత్యం జట్కాల కూర్చున్నాక అన్నాడు వర్మతో మా రామాయణం మావయ్య ఎప్పుడేం చేస్తాడో ఎవరూ చెప్పలేర్రా ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఏమంటారో మొన్నే చదివాం అన్ప్రెడిక్టబుల్ మళ్ళీ మాట్లాడితే మోస్ట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అన్నాడు వర్మ కామన్న గారికి ఆ వేళంతా పారాగానే ఉంది బావురు మంటున్న లంక అంత కొంపలో ఒంటరి బతుకు భార్యతో గడిపిన జీవితంలో మూడేళ్ల నుంచి ఆ ఇంట్లో గడిపిందే మరో రానిది కోపం వచ్చిన దుర్గ మొహం చూపించకపోయినా ఏ లోటు లేని జీవితం కడుపు నిండా కావలసినవి కమ్మగా పెట్టే కాంతం అంతకుముందు పప్పుకి ఉప్పుకి వెతుక్కోవాల్సిన బతుకులో ఒక్కసారి అనుకోని మార్పు ఏ తల్లి కన్నబిడ్డో బ్రాహ్మణ పుట్టక పుట్టకపోతేనే గిరిజమ్మకు చెయ్యెత్తి దండం పెట్టచ్చు గొల్ల సూర్యుడు పొద్దున్నే పితికి తెచ్చిన చిక్కటి పాలతో కమ్మటి కాఫీ తాగుతూ మొదలయ్యేది రోజు పెరటి కట్టకట్టాల్లో కూర్చుని నందివర్ధనం పూలు మందార పూలు పలకరిస్తూ ఉంటే ఇద్దరూ కాఫీ తాగుతూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గుర్తుకొచ్చిన కామన గారికి కళ్ళు చెమర్చాయి ఎక్కడి నుంచో సినిమా కబుర్లన్నీ మోసుకొచ్చి చెప్పేది కాంతం దుర్గమ్మ ఉత్తరాలు రాయకపోయినా రామాయణం వచ్చి విశేషాలన్నీ చెప్పేవాడు పెరట్లో కాసిన ఆనపకాయతోనో పొలం గట్ల మీద గుమ్మడికాయతోనో పులుసు ముద్దపప్పు అరటికాయో పనసకాయో చిక్కుడుకాయో కూర కమ్మటి నెయ్యితో భోజనం పదకండింటికి పాడి ఉన్న ఇంట్లో నేతికి మజ్జిక్కి కరివే ఉంది సాయంత్రం నాలుగింటికి కొంపట్లో ఇత్తడి గిన్నెకి వేసిన దిబ్బ రొట్టె పైన ఇత్తడి సిబ్బి మీద నిప్పులు పోసి రెండు గంటలు వదిలేస్తే ఆరింటికల్లా జిహ్వ లేచొచ్చేటట్టు కాలవ వరకు కమ్మని వాసన వేసేది ఇంత ఆవపిండో కొబ్బరికాయ పచ్చడో వేసుకుని పప్పు నూనెతో కలిపి తింటే నాలిక మీద నవరసాలు ఊరాలి ఆ పైన గ్లాసుడు పాలు కడుపు నిండా తిండి కంటి నిండా దుర్గమ్మ డన్లప్పు పరుపు మీద నిద్ర తోచకపోతే తోట వరకు షికారు చీకు చింత లేకుండా గడిచిపోయింది 
అన్నింటికంటే చిర్రున చీది అరగని ఆరోగ్యం ఇంకేం కావాలి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అన్నీ ఉడిగిపోయాయి అనుకున్న వయసులో లభించిన స్వేచ్ఛ ఒక ఎత్తు యవ్వనంలో నడి వయసులో లభించిన స్వేచ్ఛ పద్దెనిమిది ఏళ్ళకే పెళ్ళయి వెంటనే కాపురానికి వచ్చిన భార్యతో ఎలా మసులు కావాలో తెలిసేటప్పటికే రెండేళ్లు గడిచిపోయాయి తెలిసాక కరువైన ఏకాంతం మొక్కుబడిగా మూడు నిమిషాల్లో ఎవరు చూస్తారో చూస్తున్నారో అన్న భయంతో కానిచ్చిన శృంగారం కొడుకు హయాంలో పెద్దవాళ్ళకి అటువంటి ఆలోచనలే ఉండకూడదన్నట్లు మాటలు చేతలు హాల్లో పిల్లలతో పడక అసలు జీవితంలో శృంగారం అనేది కూడా భాగమే అని మర్చిపోయిన సమయంలో లభించిన స్వేచ్ఛ పశుపక్షాదుల పాటి చేయని బతుకులో అనుకోకుండా లభించిన స్వేచ్ఛ అరవై ఏళ్ళు దాటాక కృష్ణారామ అనుకోవాలి భగవద్గీత చదువుకోవాలి పురాణ కాలక్షేపం చేయాలి అంతేగాని శృంగారమా సిగ్గుచేటు అనుకునేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు ముసలి కాంతమ్మలో మెరుపులు కనిపించాయి కామన్న గారికి దెబ్బ రొట్టికని రోడ్లో పొప్పు రుబ్బుతున్న కాంతమ్మ గారి కదలికలు కామన్న గారి నరాలని జివ్వు మనిపించేలా చేశాయి ఆరోగ్యమైన శరీరాల్లో నిద్రాణమైన కోరికలు పురివిప్పు చెలరేగాయి ఈ ఇంట్లోకి వచ్చాక మొదటిసారి తన మగతనాన్ని గుర్తు చేసిన సంఘటన ఇంకా కళ్ల ముందే ఉంది కామన్న గారికి పెరటి సాబిట్లో స్వచ్ఛమైన అమాయకమైన పల్లి గొల్ల సూర్యుడిల కామకేళ్లు జరిగింది చీకటి మాటనైనా వారి కవ్వింపులు కేరింతలు ఊహాతీతాలు కావు కదా ఏమీ కనిపించకపోయినా కామన్న గారికి తన యవనాన్ని గుర్తు చేస్తుంది దానికి తోడు ఆ పైన వద్దు వద్దంటూనే కాంతమ్మ సహకారం ఆ తర్వాత ఆది దంపతులు లాంటి కాంతమ్మ కామన్నలు నవదంపతులే అయ్యారు జీవితపు చర్మ దిశలో కోల్పోయిన అనుభవాలు లభించాయి మూడేళ్లు శృంగారం ముసలి వయసు సహకరించినంతే అయినా ఆ దంపతుల మధ్య అవగాహనకు కారణమైంది ప్రేమకు దారి పలికింది ప్రేమంటే తెలియకుండానే గడిపిన అరవై ఏళ్ల జీవితం నిరర్థకం అవ్వకుండా చేసింది అలాంటి ప్రేమను అపురూపంగా లభించిన ప్రేమను అదాటుగా లాక్కున్నాడా పైవాడు ఆరోగ్యంగా తిరుగుతున్న కాంతం షికారుకి వెళ్ళినట్లు వెళ్ళిపోయింది స్వర్గానికి తనను కూడా తీసుకువెళ్ళచ్చు కదా షికారుకి బాబాయ్ గారు జున్ నుండి తీసుకొచ్చా నట్టింట్లో పెడుతున్నా అలా ఉన్నారే మీవాళ్ళ పెందలాడ తినేసి పడుకోండి ఒంట్లో బావలేదో ఏమో లక్ష్మమ్మ కాసేపు కామన్న గారి దగ్గర కూర్చొని వెళ్ళింది కాంతం తనతో పాటు షికారుకు తీసుకువెళ్ళలేదని కోపంగా ఉన్న కామన్న గారికి జున్ను తినబుద్ధి కాలేదు అలా కూర్చుని అసురు సంధ్య వేళయిందని లేచారు స్నానం చేసి సంధ్యావందనం అయ్యాక నీళ్లు తులసి కోటలో పారబోస్తూ ఉండగా చూశారా దృశ్యాన్ని నవ్వుకుంటూ లోపలికి వచ్చి సంధ్యదీపం వేశారు పొద్దుట్నుంచి ఉన్న పారాకంతా ఎగిరిపోయింది రెండు చేతులతో జంజం సవరించుకుంటూ పచారులు చేశారు కాంతం రా మనం కూడా కలిసి జున్ను తిందాం నట్టింట్లోకి వెళ్ళి జున్నుని రెండు ముక్కలు చేసి రెండు పళ్ళాల్లో పెట్టారు మండువాలకు వచ్చి ఎదురు బుదురుగా ఉన్న కుర్చీల్లో ఒక దానిలో కూర్చుని మధ్యలో ఉన్న ముక్కాల పీట మీద రెండు పళ్ళాలు పెట్టారు ఒక పళ్ళెంలో తను తింటూ రెండో పళ్ళెం లేదు ఎదురుగుండా కుర్చీలో ఉన్న కాంతానికి పెట్టసాగారు ఇదిగో ఈ ముక్కోణం మొక్క నీకు ఈ గుండ్రటి మొక్క నాకు అలా రెండు పళ్ళాలు ఖాళీ అయ్యాక లేచి గదిలోకి వెళ్ళి కాంతం నిద్రొస్తోంది ఆ పళ్ళాలు లోపల పెట్టిరా పడుకుందాం అని పడుకుని నిద్రపోయారు ఇంకా రెండు రోజుల్లో శివుడన్నయ్య వచ్చి నన్ను తీసుకువెళ్తాటరా ఈ వేళ కార్డు రాశాడు ఇక మళ్ళీ ఎప్పటికి కలుస్తామో ఏంటో విచారంగా అన్నాడు సత్యం వర్మ కూడా దిగులుగా ఉన్నాడు ఒక పని చేయరా నువ్వే కాలేజీలో చేరుతున్నావా రాయి నేను కూడా అక్కడే చేరతా నాన్నగారికి చెప్పి చెప్పాడు వర్మ ఏముంది మా నాన్నగారు ఏలూరులో ఉన్నారట అక్కడే చేరతాను పియూసీ అయ్యాక శివుడు అన్న ఇలా ఇంజనీరింగో లేకపోతే బీకామో ఏదో అనుకుంటాం కానీ నేను అమలాపురం కాలేజీలోనే చేరతాను ఇంకెక్కడికి పంపుతారు వాస్తవాన్ని అప్పుడే తెలుసుకున్నవాడిలా అన్నాడు వర్మ పియూసీ అయ్యాక ఏం చేస్తామో మన చేతుల్లో ఏం లేదు సరే ఇంకా రేపు ఎల్లుండి రెండు రోజులే కదా రేపు మా దుర్గత్త వస్తుందిట మధ్యాహ్నానికి వస్తుందేమో దుర్గత్తయితో గిరిజత్త చంటి గీత కూడా వస్తే బాగుండును సరదాగా ఉంటుంది నువ్వు కూడా పది ఇంటికల్లా వచ్చేయి అందరం దుర్గత్త ఇంట్లో కలుద్దాం ఎలాగూ వెళ్ళిపోతున్నాను కదా అని మా రామాయణ మా ఏం అనడులే అన్నాడు సత్యం తప్పకుండా వస్తా ఇంకా చీకటి పడిపోయింది కదా ఉంటా వర్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు సత్యానికి ఇంట్లోకి వెళుతూనే జున్ను వాసన వేసింది కానీ అన్నం తిన్నాకే పెడుతుంది అత్తయ్య జున్ను కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని మడిబట్టలు కట్టుకుని అన్నం తినగానే పేరటరుగు మీద అందరూ కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ జున్ను తిన్నారు 
రామాయణ మావి కూడా ఆవేళ పొద్దున్నే హుషారుగా లేచారు కావన్న గారు రాత్రి కాంతం కాస్త తల్లరి చేసిందా మరి లేవగానే దంతావధానం కానిచ్చి పాలు కాచుకుని తాగి నీళ్లు పోసుకుని వచ్చారు సంధ్యా వందనం చేసుకుని బియ్యం పప్పు కలిపి అట్టెసరు పడేశారు మల్లె పువ్వు లాంటి మల్లు పంచ కట్టుకుని లాల్చి వేసుకున్నారు కొంపటికి సరిపడ బొగ్గులు వేసి ఇత్తడి గిన్నెకు అత్తెసరు పడేస్తే ఇక చూసుకొని అక్కర్లేదు అన్నం అయ్యేసరికి ఆ బొగ్గుల పని కూడా అయిపోతుంది వీధరుగు మీద కూర్చుని పడకుర్చీల కూర్చుని ఊహల్లో విహరించసాగాడు అప్పుడు వచ్చింది తీరిగ్గా పళ్ళమ్మ మెట్లు గుమ్మాలు అన్నీ కడిగేసి ముగ్గేసి లోపలికి వెళ్ళింది పళ్ళి ఒంగుని తుడుస్తున్నప్పుడు కడుగుతున్నప్పుడు రెప్ప వెయ్యకుండా చూశారు కామన్న గారు పళ్ళి మొహం మీద చెరగని చిరునవ్వు చెరగని తలుపులు ముద్ర వేసిన నవ్వు నిండు యవ్వనంతో అది చకచక ముగ్గు వేస్తూ ఉంటే కామన్న గారు అనుకున్నారు కాంతం ఈవేళ నీ పని అయిపోయిందే పళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఉన్న రెండు గిన్నెలు తోవేసి చీపురు అందుకుంది గొల్ల సూర్యుడు గొడ్ల సావిట్లో ఉన్నాడు చీపురు తీసుకుని గదులన్నీ తుడిచి మండువాలకు వచ్చింది అయ్యయ్యో పెద్ద ఆయన ఇల్లంతా జున్ను పోసేశాడు చీమలు కూడా పట్టేశాయి ఏటో రెండు పళ్ళాలు పెట్టుకు కూర్చున్నాడు ఎర్రి బేపనోడు అనుకుంటూ అంత ఎత్తి అవతల పోసి పళ్ళాలు తీసి శుభ్రం చేసింది అమ్మో పదవుతోంది ఇవాళ అమ్మగారు వస్తారంట అనుకుంటూ మండువా ఈ చివర మొదలుపెట్టి తొడవసాగింది సన్నగా పాట పాడుకుంటూ చంటోడు లేచేలోపిన తుడిచేయాలి అనుకుంటూ ఒంగుని గబగబ ఆయన గట్టిగా నేల కానించి తొడవసాగింది కావన్న గారు లోపలికి వచ్చారు వీధి తలుపు లేసేశారు ఎంత ముతక చీర బిగించి కట్టుకున్నా జాకెట్టు లేని పమిట దాచలేని అందాలు తుడుస్తూ ఉంటే నాట్యం చేస్తున్నట్లున్న అందాల పిరుదులు కామన్న గారు కాసేపు నిలబడిపోయారు లోపల నుంచి నరాలన్నీ సలుపుతున్నాయి కాంతం అంటూ ఒంగున్న పళ్ళమ్మ నడుం పట్టుకుని పైకి లేపారు లేపి దాని వీపుని తన వక్షస్థలాన్ని కానించారు గట్టిగా ఒక్కసారిగా భయపడిపోయిన పళ్ళి గట్టిగా అరవసాగింది పళ్ళి నోరు నొక్కి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు డెబ్బై ఏళ్ల వయసులో అంత పిశాచ బలం ఎలా వచ్చిందో పళ్ళి నిస్త్రాణక కిందకు జారిపోయింది స్పృహ లేకుండా గొడ్ల సాబిట్లో నుంచి పళ్ళి అరుపు విని సూర్యుడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు కింద పడున్న పళ్ళిని ఎత్తుకుని పెద్దయ్య గారు అని అసహ్యంగా చూస్తూ పెరటి సాబిట్లోకి తీసుకువెళ్లాడు అప్పుడు మత్తు మైకం వదిలాయి కామన్న గారికి గొల్ల సూర్యుడు చూసిన చూపుకి నిన్నటి నుంచి తన వెంటే ఉన్న కాంతం మాయమైపోయింది నాలుగు పొడారిపోయింది కాళ్ళు చేతులు వణకసాగాయి సూర్యుడు అందరితోనూ యాగీ చేస్తే ఈ అప్రతిష్ట ఇంతకంటే చావటం మేలు అయినా కాటికి కాళ్ళు చాపుకున్న వయసులో ఈ బుద్ధి ఏమిటి నాకు ఇలా ఎంతకాలం ఇంకా ఎవరుంటారు నా దగ్గర అబ్బా ఒకటే దాహం వేస్తోంది కొబ్బరి బొండం తాగితే బాగుండు పెరటి సాబిడి వెనకాల కొబ్బరి చెట్లకు బోలుడు బాండాలు కావన్న గారు గబగబ లాల్చి విప్పేశారు అడ్డపంచి కట్టేశారు ఆవిడకు ఒక అంగ వేస్తూ పెరటి సాబిడి కేసి నడిచారు పళ్ళిని నులక మంచం మీద పడుకోబెట్టిన సూర్యుడు లేచి శరవేగంతో వస్తున్న కావన్న గారిని చూశాడు ఏంది ముసర నీటే వస్తున్నాడు చేసింది సాల్లేదా రామాయణం గురికి సేవితే రయ్యమ్మ నంపిస్తారు సొక్క లేకుండా ఎక్కడికి కొట్టటానికి పిడికిలు బిగించి తయారుగా ఉన్నాడు కావన్న గారు సూర్యుని చూడకుండా పెరటి సావిడి దాటి కొబ్బరి తోటలోకి నడిచారు ప్రకాశాన్ని చొల్లాగ్గా దింపిన కొబ్బరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లారు సూర్యుడు అయోమయంగా చూస్తూ పళ్ళి మొహాన చెంబుడు నీళ్లు కొట్టి పెరట్లోకి వెళ్లాడు సూర్యుడు నీళ్లు తీసుకుని కొట్టి వెళ్లే లోపునే కామన్న గారు కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కేశారు ఈ ముసలాయినీడి అని సూర్యుడు వెతుకుతూ ఉండగానే ధడేలు మన శబ్దమైంది సూర్యుడు కాళ్ల ముందు పడిన కామన్న గారి శరీరంలో చలనం లేదు అంతలా ఓ కండలు తిరిగిన గొల్ల సూర్యుడు డొల్లైనట్లయ్యి కామన్న గారి మించి దూకి పెరటి సావిడి నూతిగట్టు పెరటి వసార మండువ కచేరి సావిడి గజానికి ఒక అంగ వేస్తూ దాటి వీధి తలుపు తీశాడు తలుపు కొట్టబోతున్న దుర్గ ఎదురుపడింది వెనకే గిరిజ పిల్లలు సత్యం వర్మ గజగజ వణుకుతూ అందరినీ పక్కకు నెట్టి రావణం గారు అంటూ రామాయణ ఇంటికి పరిగెడతాడు నిర్ఘాంతపోయిన దుర్గా గిరిజ ఏమైందిరా అంటూ వెనక్కు తిరిగారు సూర్యుడు ఆపకుండా కంఠ నాళాలు పగిలిపోయేలా ఆరుస్తూనే ఉన్నాడు పెందలాడే అన్నం తినేస్తే దుర్గా వాళ్ళ దగ్గర కాసేపు కూర్చోవచ్చని అన్నం తిని నూతి దగ్గర చేయి కడుక్కుంటున్న రామాయణం చెంబు అలాగే వదిలేసి వీధిగుమ్మం దగ్గరకు వచ్చాడు ఏమైందిరా ఎందుకలా వణిగిపోతున్నావు 
గొల్ల సూర్యుణ్ణి మడి బట్టలతోనే ముట్టేసుకుని చేతులు కుదపసాగాడు అయ్యగోరు పెద్దయ్యగారు కొబ్బరి చెట్టు మించి దూకి పడిపోయారండి కామన్న గారు పోయి పది రోజులైంది కొంచెం కొంచెంగా తీరుకుంటున్నారు అందరూ శివుడన్నయ్య వచ్చినా సత్యం అతనితో వెళ్ళలేదు ఇక్కడంతా అయోమయంగా ఉంది కాస్త మావయ్య చేతి కింద సాయంగా ఉంటా అన్నాడు స్కూల్ ఫైనల్ ఫలితాలు వచ్చే వరకు అక్కడ ఎలాగూ ఏమీ చేసేది లేదు ఆ రోజు తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ సత్యానికి వెనులో నుంచి వణుకొస్తుంది గొల్ల సూర్యుడు ఇప్పుడో ఇంకాసేపట్లోన కింద పడిపోయేలా ఉన్నాడు వాణ్ణి పట్టుకుని అరుగు మీద కూర్చోబెట్టి చెంబుడు నీళ్లు పట్టుకొచ్చి గొంతులో పోసాడు రామాయణం వాడు అన్ని మాటలు ఒకేసారి మాట్లాడుతుంటే ఏమీ అర్థమవలేదు ఇప్పుడు చెప్పరా ఏం జరిగింది కావున్న బాబు గారు కొబ్బరి చెట్టు మించి పడిపోయారండి ఒక్కసారిగా దుర్గా గిరిజ ఎదురింట్లోకి పరిగెత్తారు రామాయణం నిర్ఘాంతపై నిల్చుండిపోయాడు ఏంటో హడావుడి అనే వీధిలోకి వచ్చిన లక్ష్మమ్మ చంటిని గీతని తీసుకుని పెరటరుగు మీద చదువుకుంటున్న ప్రకాశం దగ్గరికి వెళ్ళింది సత్యం వర్మ రామాయణ మావయ్యని చేయి పట్టుకుని దత్తుడింట్లోకి తీసుకువెళ్లారు పెరటి సావిట్లో నులక మంచం మీద ఉన్న పళ్ళికి తెలివొచ్చింది అమ్మగారు అంటూ లేచి కూర్చుంది జరిగింది గుర్తుకొచ్చి భోరున ఏడటం మొదలుపెట్టింది పళ్ళి ఎందుకు ఏడుస్తుందో తర్వాత కనుక్కుందాంలే అని దుర్గా గిరిజ అలాగే వెనకనున్న కొబ్బరి తోటలోకి దూసుకువెళ్లారు అక్కడ ఆ దృశ్యాన్ని చూసి దుర్గ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది గిరిజ ఆ మట్టిలో అలాగే కూర్చుండిపోయాడు రామాయణంతో పాటు వస్తున్న సత్యం కెవ్వుమని అరిచాడు వర్మ రామాయణం చెయ్యిన గట్టిగా బిగించి పట్టుకున్నాడు వెనకాలే తేరుకున్న గొల్ల సూరి లక్ష్మమ్మ ఎవరికి ఏం చెప్పాలో ఏం చేయాలో కొంతసేపటి వరకు అర్థం అవలేదు ముందుగా రామాయణం నోరు తెరిచాడు అందరూ లోపలికి నడవండి అన్నాడు దుర్గకు కూడా తెలివొచ్చింది ధారాపాతంగా కారిపోతున్న చెమటను లెక్క చేయకుండా అందరూ ప్రాణం వచ్చిన బొమ్మల్లా ఇంట్లోకి నడిచారు కామన్న గారి దగ్గరకు వెళ్ళి చేసేదేమీ లేదు ప్రాణం ఎప్పుడో పోయి ఉంటుంది నే వర్ణించలేను అన్నాడు రామాయణం తర్వాత ఎవరో అడిగితే తలుచుకున్నప్పుడల్లా నోరంతా చేదుగా అయ్యి వాంతి వస్తున్నట్టే ఉంది ఆయనకి సత్యాన్ని పోస్టాఫీస్కి వెళ్ళి దుర్గ అన్నకి టెలిగ్రామ్ ఇమ్మని చెప్పారు తర్వాత అంతా కళ్ళలోలా జరిగిపోయింది తండ్రిని అలా చూసిన దుర్గకి ఇంకా వణుకు వస్తూనే ఉంది అప్పుడప్పుడు అసలు అలా ఎలా జరిగింది పెద్ద ఆయన చెట్టెందుకు ఎక్కాడు పన్నెండో రోజున మైల శుద్ధి అయ్యి కర్మకాండలన్నీ జరిగాక మండువాలు అందరూ కూర్చున్నప్పుడు అడిగాడు రామాయణం గొల్ల సూర్యుని పళ్ళిని పిలిపించి అన్ని రోజులు మెదడంతా ముద్దుబారినట్లయిపోయింది ఎప్పుడో ఇలా అడుగుతారని తెలుసు కానీ ఏం చెప్పాలో ఆలోచించుకోలేదు అంత తెలివితేటలు లేవు ఆ గడియ వచ్చేటప్పటికి మాత్రం గొల్ల సూర్యుడు నిటారుగా అయిపోయాడు పళ్ళి ముగుడు కేసి చూసి తలదించుకుంది తనేం చెప్తుంది సూర్యుడు మాత్రం అనుకున్నాడు పెద్ద అయినా ఏదో చేశాడు ఏ మాయదారి దెయ్యం పట్టేసిందో అంతవరకు బాగానే ఉండేవాడు కందా చేసిన దానికి సిగ్గుపడి ప్రాణాలే తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన గారి గురించి చెప్పి పెద్దింటోళ్ళ పరువెందుకు తీయాలి అయినా తాము కూడా ఉప్పు కారం తింటున్న మడిసి ఎదుర్కొండ ఉన్నాడని మరిచి కన్ను మిన్ను కానకుండా చేశామేమో ఆరు ఇల్లంతా జున్ను పారబోసేయటం చూస్తేనే అర్థమైపోయింది మరో లోకంలో ఉన్నారని ఏంట్రా ఏం మాట్లాడమేం ఏం జరిగింది నువ్వెప్పుడు చూశావు రామాయణం రెట్టించాడు ఆయ్ మరండి మళ్ళీ పళ్ళి చూసింది వాడికేసి వాడు చూపు తప్పించి అన్నాడు పళ్ళికి కాస్త ఒళ్ళు వెచ్చబడిందండి నేను దాని దగ్గరుండి ఎట్ట ఉందోనని చూస్తున్నానండి అంతేనండి పెద్ద ఆయన దూసుకుని వచ్చేసి కొబ్బరి తోటలోకి వెళ్ళారండి నేను ఈయన గారికి తోటలో పనేంటా అని చూస్తానికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ పళ్ళు ఏడండి ఎక్కడికి వెళ్ళారా అని చూస్తుండగానే పైనుంచి ఢామని పడిపోయారండి తల చెక్కలైంది కదండి భయం వేసి తౌరు దగ్గరికి పారిపోయి వచ్చేశానండి చేతులు కట్టుకుని కళ్ళల్లో భయం కనిపిస్తుండగా అన్నాడు గొల్ల సూర్యుడు అమ్మ మీద బెంగ పెట్టుకుని ఉంటారు ఒక్కరే ఉంటే ఇంకా పిచ్చెక్కిపోయి ఉంటుంది అంది దుర్గ దుఃఖంతో ఎంతైనా కన్న తండ్రి నిజమే ఒంటరితనం ఒక పెద్ద శాపం అంది గిరిజ తనకి పళ్ళిని సూర్యుణ్ణి చూస్తుంటే అనుమానం వేసింది ఏదైనా దాస్తున్నారా అని ఏముంటుంది దాయటానికి ఖచ్చితంగా పెద్ద అయినా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్ళలేదు కనుక పోలీసులు గొడవ లేకుండా పోయింది అంతే బాబయ్య ఇందులో మేమేమి ఎరగం మనం చేసింది ఏమీ లేదు 
కీచు గొంతుతో అంటున్న పళ్ళిని సూర్యుడు పట్టుకున్నాడు రెండేళ్ల వాళ్ల కొడుకు ఏడుపు లంకించుకున్నాడు అబ్బే మిమ్మల్ని ఏమి అనట్లేదే మీరు మాకంటే ఎక్కువ బాధపడుతున్నారని తెలుసు ఊరికే ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామని దుర్గ అనునయంగా అంది నేను చూసిన వెంటనే అరిగి చెప్పేశానండి సూర్యుడికి కూడా భయంగానే ఉంది ఇంకా తోడుతారేమోనని అవునవును సరసరే మీరు లోపలికి వెళ్ళి పనులు చూసుకోండి రామాయణం వాళ్ళని పంపేశాడు ఇప్పుడు ఇంటిని ఏం చేస్తారమ్మా గిరిజని దుర్గని అడిగాడు దుర్గ వదిన ఆశగా చూస్తోంది తమని కానీ ఉండమంటే బావుండును అని మంచి బేరం వస్తే చూడండి బావగారు అమ్మేద్దాం అంది గిరిజ దుర్గ నిర్వికారంగా చూసింది రామాయణం ఉలిక్కి పడ్డాడు మద్రాసులో దుర్గ పేరు మీద కొందాం దుర్గ ఇక్కడికి రాదు ఎందుకు పాడు పెట్టడం గిరిజ మాటలకు దుర్గ కళ్ళు మెరిశాయి నిజమే అనుకున్నాడు రామాయణం తను కూడా అన్ని పనులు చేసుకోలేకపోతున్నాడు పొలాలు తోటలు చాలు గొడ్డు గోద కూడా ఏం పడతాడు అంతంత చదువులు చదువుతున్న దుర్గ ఈ పల్లెటూళ్ళలో ఎందుకుంటుంది గొల్ల శీరుడు పళ్ళమ్మల సంగత కాయ కష్టం చేసుకునే వాళ్లకు ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి దుర్గ అన్న వదిన సంతానం అత్తమామలు అందరూ వెళ్ళిపోయారు గిరిజ పిల్లల్ని తీసుకుని అమలాపురం వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడుండే ఏం చేస్తాను మహిళా సభలో బోలెడు పనుంది అంటూ దుర్గ మద్రాసు వెళ్ళింది వెళ్తూనే తల మునకలుగా పని ఓపిక ఉండాలే కానీ సోషల్ సర్వీస్లో చేయటానికి చాలానే ఉంటుంది సత్యం ఏలూరు వెళ్ళిపోయాడు ఆరేళ్ల తర్వాత అమ్మ నాన్నల దగ్గరికి మూడే వరుస గదులు అక్కయ్యలు వాళ్ళ పిల్లలు వేసంగి సెలవులకని వచ్చారు వీధరుగు ఇంటి వాళ్ళకి వీళ్ళకి కలిపి వెనకాల ఆఫీస్ గది మధ్య గది వంటిల్లు ఇల్లు వెనక్గా ఉండి ముందంతా ఖాళీ స్థలం వాన వస్తే తప్ప అందరూ అక్కడే మాకం అగ్రహారంలో అంతంత పెద్ద ఇళ్ళు చూసిన సత్యానికి ఏలూరులో అగ్గిపెట్టిలో ఉన్నట్లు అనిపించింది తానేదో పరాయిపడినన్న భావం కలిగింది రామాయణం మావ ఇంట్లో అంతా ఒక క్రమశిక్షణతో నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడంతా వ్యతిరేకం అమ్మ ఎప్పుడు వంటింట్లోనే ఉండి ఈ అల్లుడికి ఇది ఇష్టం ఆ అల్లుడికి అది ఇష్టం వీడికి ఇది పడదు అంటూ మనిషికి ఒక రకం చేస్తూ ఉంటుంది ఇక నాన్నగారు సరే సరే ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా వేడిగా వండి పెట్టాల్సిందే ఎవరికి ఏది కావాల్సినా ఆ కొట్టుకు వెళ్ళి అరువు ఖాతాలో రాయించి తెచ్చుకోవటమే అవి బట్టలైనా సరే పళ్ళైనా సరే చెప్పులైనా సరే మరి ఆ అప్ప ఎలా తీరుస్తారు పెద్ద ప్రశ్నే సత్యానికి చిరచిరలాడిపోయింది ఒకరోజు పొద్దున్నే తగవ పెట్టుకున్నాడు ఈ వంటలేంటి ఈ వెర్రి ఖర్చులేంటి మామ ఇంట్లో ఒకే కూర పప్పు పులుసు అందరూ అవి తినవలసిందే ఇలా అయితే ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇంటెడు మంది సత్యాన్ని రాక్షసుడిని చూసినట్టు చూశారు నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో నువ్వేమి సంపాదించి పెట్టట్లేదు కదా ఈ ఖర్చు విషయం నాకు వదిలేయి సుందరం గారు కోపంగా అని కోటేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయారు సత్యం అమ్మకేసి చూశాడు ఆవిడ తల వంచుకుని చిన్నలుడికి బంగాళదుంపలు వేయిస్తోంది మొహం చిన్న బుచ్చుకుని లైబ్రరీకి వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు అక్కడే కూర్చున్నాడు సత్యం దూరంగా ఉన్నప్పుడే నయం అమ్మ నాన్న అనే అనుబంధం ఉండేవి ఊహల్లో గిరిజత్ అయితే ఇలాంటప్పుడు ఏం చేసేది సత్యం నీ ఎయిమ్ ఏమిటో దాన్ని చూసుకో ఇలాంటి విషయాలు పట్టించుకోకు నవ్వుతూ సలహా ఇస్తున్న గిరిజత్ కనిపించింది ఊహల్లోనైతేనేమి తర్వాత ఎప్పుడో శివుడు అన్నయ్య కనిపించినప్పుడు అన్నాడు వాళ్ళంతేరా అయింది ఆకుల్లోకి కాంది కాంచాల్లోకి అన్నాడు సత్యం పియూసి కాలేజీ ఫస్ట్ వచ్చాడు ఆ ఏడాదంతా కాలేజీలోనూ లైబ్రరీలోనూ గడిపాడు తినటానికి నిద్రపోవటానికే ఇంటికి రావటం మధ్యలో అగ్రహారం వెళ్ళొచ్చాడు అన్నట్లుగానే స్కూల్ ఫస్ట్ రావటంతో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకోవటానికి రమ్మంటే వెళ్ళొచ్చాడు వర్మ అమలాపురం కాలేజీలో చేరాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అకౌంట్స్ తీసుకోరా మన వ్యవహారాలన్నీ చూసుకోవటానికి పనికొస్తుంది అన్నారుట అందుకని కామర్స్ అకౌంట్స్ తీసుకున్నాడు సత్యానికి కూడా అకౌంట్స్ మూడో సబ్జెక్టు లెక్కలు ఫిజికల్ సైన్స్ అకౌంట్స్ అతని గ్రూపు స్కూల్ డే ఫంక్షన్లో సత్యాన్ని అందరూ పొగిడారు గిరిజత్త చంటి గీత వచ్చారు చంటి సెకండ్ ఫారం గీత ఫస్ట్ ఫారం అంట ఇంతింత కళ్ళేసుకుని చంటి సత్యం వెనకాలే తిరిగాడు గోల్డ్ మెడల్ మెళ్ళ వేసినప్పుడు నిలబడి ఒకటే చప్పట్లు రామాయణం మావయ్య ఫంక్షన్కి రాలేదు సత్యానికి బాధేసిన మావయ్య అంతేలే ఇలాంటి సున్నితమైన పట్టించుకోడు అని సర్దుకున్నాడు ఇంకా అత్తయ్యను పంపుతాడా అడగటమే దండగా కానీ రామావయ్య గోల్డ్ మెడల్ కొట్టేసి ఖజానాలో పెట్టేద్దామనే ప్రయత్నం చేశాడు సత్యం పడనిస్తాడా 
ఒకసారి మావయ్య ఖజానా ఎలా ఉంటుందోనని చూశాడు అతనికి తెలియకుండా శివుడన్నయ్యవి సత్యంవి సూర్యానివి ఇంట్లో చదివిన కుర్రాళ్ళందరివి రకరకాల సరుకులున్నాయి చెప్పులు బూట్లు ఇంకుపెన్నులు బౌండ్ పుస్తకాలు ఆయన దస్తాలు తెచ్చి కుట్టిన పుస్తకాలే ఇచ్చేవాడు నోట్బుక్స్కి ఉంగరాలు గోల్డ్ మెడల్స్ శివుడన్నయ్యది వాసు మావయ్యది అన్నీ రంగు మాసిన కొత్తగా ఉన్నాయి సత్యం మాత్రం తన గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చేసుకున్నాడు దుర్గత్తయ్య మద్రాసులోనే ఉంది దత్తుడు మావయ్య ఇల్లు తాళం వేసింది గొల్ల సూర్యుడు పళ్ళి పెరటి సావిట్లో ఉండి వెనక నుంచే మసులుతూ గొడ్లను చూసుకుంటున్నారు ఒక్కో ఆవుని గేదని బేరం వచ్చినప్పుడల్లా అమ్మేస్తున్నారట ఇప్పుడు రెండు ఆవులు ఒక గేద మూడు దోడలు మాత్రం ఉన్నాయి రోజు లెక్కలు అవి నేనెక్కడ చూడగలనరా అన్నాడు రామాయణ మావయ్య ఇప్పుడు సత్యాన్ని ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టుకుని కష్టం సుఖం చెప్పుకుంటున్నాడు శ్రీను కూడా స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్షలు రాసేశాడు ఇంకా ప్రకాశం ఒక్కడు ఆ పైన ఇంకేం బాధ్యతలు పెట్టుకోదలుచుకోలేదురా ఇదిగో ఈ దత్తుడు పెద్ద బరువు పెట్టి వెళ్ళాడు చంటిగాడు గీతమ్మ పెద్ద అయ్యే వరకు నాకు తప్పదు అది చాలు అన్నాడు అదేమిటి మావయ్య అప్పుడే ఏదో పెద్దవాడు అయిపోయినట్టు మాట్లాడుతున్నావు ప్రకాశం చదువు అయ్యేటప్పటికి నీకు యాభై నిండుతాయి అంతే కదా కాకపోతే అత్తయ్యకు కష్టం చాకరీ చేయటం అది ఒప్పుకుంటా కుర్ర విధవలందరికీ వారం వారం నూనె రాసి సునిపిండి పెట్టి రుద్ది కుంకుడుగాయ పులుసుతో తాళంటే అత్తయ్య కళ్ళల్లో మెదిలింది అత్తయ్య ఇప్పుడు అడ్డగిన్నె కూడా దింపలేకపోతోంది కీళ్ల నొప్పులట నిజమే అనుకోరా పరుల సొమ్ము పావుతో సమానం కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టుకుని అప్పచెప్పాలి కదా లెక్కలన్నీ అన్నాడు మావయ్య దుర్గ గిరిజ కొత్తరం రాసింది ఈ మధ్యన ఒక ఆయన చాందా ఇవ్వటానికి వచ్చి చెప్పాడక్క మైలాపూర్ దగ్గరలో భీమన్నపేటలో ఒక ఇల్లు అమ్మకానికి ఉందని నలభై వేలుట చూస్తావేమునని అప్పుడు అన్నావు కదా దుర్గ బియ్యే పరీక్షలు రాసింది లా కాలేజీలో సీటు ఖాయమని చెప్తున్నారు లెక్చరర్లు రామామణి బీఈడి పూర్తి చేసింది వెంటనే కేసరి స్కూల్లో టీచర్గా చేరిపోయింది నిండా డిమాండ్ టీచర్లకి అంటూ మహిళా సభలోనే ఉంటూ ఇంకా వంటింట్లో సహాయం చేస్తూనే ఉంది దుర్గ రాసిన ఉత్తరం రామాయణంకి చూపించింది గిరిజ కొంటే మంచిదేనమ్మా కానీ అగ్రహారం ఇల్లు కొనటానికి ఎవ్వరూ ముందుకు రావటం లేదు మైన రాస్తని మరి రొక్కం అన్నాడు ఒకసారి బ్యాంకు పుస్తకాలన్నీ చూసింది గిరిజ ప్రతి ఏడు ఐవేజులు గొడ్ల నమ్మినవి అన్నీ కలిపి ఖర్చులు పొన్ను బ్యాంకులో వేస్తున్నారు చంటి పేరు మీద ఇరవై వేలు గీతకి ఇరవై వేలు ఉన్నాయి మరి మధ్య మధ్య తోటలు కొంటున్నారు కదా ఈ ఏడాది చెరకు రెండు వేలు కలుస్తాయి అదే రాసింది దుర్గకి ఇరవై రెండు వేలు ఉన్నాయి ఇంకా పద్దెనిమిది తక్కువ అవుతాయని గీతది చంటిది కలపటం తనకి ఇష్టం లేదు మీరొకసారి రెండక్క ఇనప్పెట్టిలో బోలెడు నగలున్నాయి కదా అవి అమ్మయ్యొచ్చేమో కావలసినప్పుడు పిల్లలకు నచ్చినవి కొనుక్కోవచ్చేమో దుర్గకి ఆ ఇంటి మీద బాగా ఉన్నట్లుంది నిజమే ఆ నగలేం చేసుకుంటారు గిరిజకు తెలుసు తాను ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా తనదే బాధ్యత అని కానీ దుర్గ కూడా ఏమీ అనదు ఆ సంగతి కూడా తెలుసు గిరిజ రామాయణంకి చెప్పింది బావగారు మనం మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళాలి నగలన్నీ ఎవరికి అనుమానం రాకుండా జాగ్రత్తగా ఇంగువ గుడ్డ సంచిలో మూటలా కట్టి బ్యాంకు బుక్కులు తీసుకుని మద్రాసు బయలుదేరారు రామాయణం గిరిజ చంటి గీత లక్ష్మమ్మ ప్రకాశం పిల్లలందరికీ చెన్న పట్టణం చూపిద్దాం అంది గిరిజ ఇంక అందరికీ ఎంత ఉత్సాహమో లక్ష్మమ్మ అదే మొదటిసారి రైలు ఎక్కటం ఆవిడ పిల్లల కంటే ఎక్కువ సంబరపడిపోయింది రైల్లో కన్ను మూత పడకుండా కాపలా ఉన్నాడు రామాయణం మహిళా సభలోనే మకాం ఏర్పాటు చేసింది దుర్గ అందరూ వెళ్ళి ఇల్లు చూసొచ్చారు చాలా బాగుంది సుమారు ఏడు వందల యాభై గజాలు మూడు గ్రౌండ్ల స్థలం అనమాట కింద విశాలమైన హాలు ఒక పడక గది భోజనాల గది వంటగది ఆఫీస్ గది పైన మూడు గదులు అంతా బాగుందన్నాడు మధ్యవర్తి వెంటనే లైసెన్స్ ఉన్న బంగారం కొట్టుకు వెళ్ళి బంగారం బేరం పెట్టారు స్వచ్ఛమైన ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం అని చెప్పారు దత్తుడు చాలా నగలు చేయించాడు దుర్గకి అన్నీ తరుగుపోను ముప్పై వేలు చేస్తాయన్నాడు కొట్టువాడు కూడా రమామణిని తీసుకువెళ్లారు తమిళని తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలని ఒక గొలుసు నాలుగు గాజులు మాత్రం ఉంచుకుని మిగిలినవన్నీ అమ్మాయి వచ్చింది దుర్గ ఇరవై ఎనిమిది వేలు వచ్చింది ఒక ప్లేడర్ గారిని మధ్యవర్తిగా పెట్టుకుని వ్యవహారం పూర్తి చేశారు అంతా అవటానికి వారం రోజులు పడుతుందన్నారు ఎంచక్క వారం రోజులే మద్రాసు అంతా చూడొచ్చు చంటి ప్రకాశం గీత రెండు కాళ్లతో గెంతారు 
అబ్బో చాలా ఉన్నాయి చూసేవి అడయార్లో మర్రి చెట్టు జూ మహాబలిపురం కాపాలేశ్వరుడు గుడి బీచ్ దండిగా దుడ్లుంటే అంటూ రామామణి రోజుకొక చోటుకి తీసుకువెళ్లి అన్నీ చూపించింది తనకి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారని జమిని స్టూడియోకి కూడా తీసుకువెళ్ళింది లక్ష్మమ్మకి కంచి పట్టు చేరా రామాయణంకి పట్టుచాపు కొంది గిరిజ ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు అంటూనే ఎర్రంచు మావిడి పండు రంగు చీరను చూసి మురిసిపోయింది లక్ష్మమ్మ మహాబలిపురం వెళ్ళినప్పుడు జరిగిందో విచిత్రం అంతా చూసి అలసిపోయి పెద్ద అరుగు మీద కూర్చున్నారు అందరూ అన్నయ్య వెనక్కు తిరిగి చూసిన రామాయణం లేచి నిలబడ్డాడు బావున్నారా లక్ష్మమ్మ తప్ప అందరూ అయోమయంగా చూస్తున్నారు వదినా అంటూ ఒంగుని కాళ్లకు నమస్కారం చేశాడు సన్నగా పొడుగ్గా ఉన్న వ్యక్తి వాసులాగా ఉన్నాడు కానీ కొంచెం పొడుగు తెలుపు చిన్న గడ్డం ఉత్తరాదివాణిలా ఉన్నాడు అక్కడ అతన్ని చూస్తామని ఊహించలేదేమో మాట రానట్లు నిల్చుండిపోయాడు రామాయణం లక్ష్మమ్మ ఇంకా నా మీద కోపం పోలేదా అన్నయ్య ఎప్పుడో పోయిందిరా నీ అడ్రస్ తెలియక అపర్ణ అంటూ పిలిచి దగ్గరలో ఉన్న యువతిని పరిచయం చేశాడు అన్నయ్య ఏమే అపర్ణ నా భార్య వీడు నా కొడుకు రామ్ అపర్ణ కొంగు నెత్తి మీద నుంచి వేసుకుని ఇద్దరి కాళ్ళకి దండం పెట్టింది ముక్కుకి నత్తు పాపిట్లో బొట్టు అమాయకంగా నవ్వుతోంది ఎనిమిదేళ్ల రామ్ని అప్పుడే జట్టులోకి చేర్చేసుకున్నారు చంటి వాళ్ళు రామ్కి భాష సరిగ్గా రాకపోయినా అప్పుడు పరిచయం చేశాడు రామాయణం గిరిజకి దుర్గకి వీడు శర్మ సూర్యనారాయణ శర్మ నా తమ్ముడు వాసు తర్వాత వాడు ఇంజనీరింగ్ చదివించాను కలకత్తాలో ఉద్యోగం చేస్తూ అక్కడ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని పెళ్ళయ్యాక ఉత్తరం రాశాడు వేధవ గుమ్మం తొక్కొద్దన్నాను అందుకనే ఇన్నాళ్ళు రాలేదు అన్నయ్య అబ్బా నువ్వు తిడుతూ ఉంటే లతా మంగేష్కర్ పాట వింటున్నట్లుందన్నా ఎంతకాలమైంది నీ కోపం తగ్గిందని తెలిస్తే ఎప్పుడో వాలిపోయేవాడిని హాయిగా నవ్వుతూ అన్నాడు శర్మ ఆనందంతో మొహం ఉబ్బింది ఇంతకీ వీరు గిరిజని దుర్గని రమామణిని పరిచయం చేశాడు రామాయణం వారి గురించి చెప్పాడు అందరూ ఆ సాయంకాలపు సముద్రపు గాలి ఆహ్లాదపు స్పర్శలు గుండ్రంగా కూర్చుని సుండలు తింటున్నారు లక్ష్మమ్మ అపర్ణని దగ్గరకు తీసుకుంది గిరిజ దుర్గ ఇంగ్లీష్లోనూ హిందీలోనూ మాట్లాడి అనువాదం చేస్తున్నారు రామామణి పిల్లలతో చేరి ఆడుతోంది అయితే దత్తుడన్నయ్య రుక్మిణి సత్యభావం అన్నమాట మీరు ఈ వదిన గారి ప్రభావంతోనే మా అన్నయ్య అభిప్రాయాలు మారాయి అనుకుంటాను గిరిజన్ చూపిస్తూ అన్నాడు శర్మ అతను చాలా కలుపుగోలుగా ఉంటాడు అందరికంటే చిన్నవాడేమో రామాయణం దగ్గర చనివి ఎక్కువ రాముని పిలిచి నీ పేరే అన్నయ్య అచ్చు నీలాగే అన్ని ఖచ్చితంగా ఉండాలంటాడు అన్నాడు కళ్లల్లో నీళ్లు చిప్పిల్లుతూ ఉండగా శర్మ మర్నాడే ప్రయాణం ఆ రోజంతా అందరూ కలిసే ఉన్నారు లక్ష్మమ్మకి శర్మని చూడగానే తప్పిపోయిన కొడుకు దొరికినట్లు అనిపించింది అపర్ణ ఆవిడితో సైగల భాష మాట్లాడేస్తుంది వచ్చే వేసవకాలం వస్తావన్నయ్య వాసన్నయ్యని కలుస్తూనే ఉంటాను అందరం కలుద్దాం వదిన్లు మీరు కూడా రావాలి చెన్నపట్నం వదిన గారు అగ్రహారం మరవద్దు సాయంకాలం బీచ్లో తిరిగి వీడ్కోలు చెప్పుకున్నారు అనుకున్నట్లుగానే వారం రోజుల్లో ఇల్లు రిజిస్టర్ అయిపోయింది దుర్గ పేరు మీద కొనమంది గిరిజ దుర్గ లా అయ్యే వరకు మహిళా సభలోనే ఉంటానంది అందుకని ఆ ఇంటిని ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్కి అద్దెకిచ్చారు తిరిగి అగ్రహారం వెళ్తూ తమ జీవితాల్లో కలిగిన మార్పుల గురించి ఆలోచిస్తోంది గిరిజ దుర్గలో మార్పుల్ని చూస్తూనే ఉంది పెళ్లి కాని పాతికేళ్ల యువతిలా ఉంది దుర్గ పట్నవాసపు నాజుకుతనం చదువు విజ్ఞానంతో అబ్బిన ప్రవర్తన విధానం దుర్గాబాయమ్మ గారి అడుగుజాడల్లో నడవాలనే తాపన అవన్నీ చూస్తుంటే తిరిగి అగ్రహారం రాదని అనిపించింది వచ్చిన ఈ పల్లెటూరులో ఇమడగలదా దుర్గా చంటి అయితే తల్లి కొడుకుల్లాగే ఉండరు ఏది కావలసిన అమ్మ అంటూ తన వెనకాలే తిరుగుతాడు చంటి బాగా తెలుసున్న వాళ్ళకి తప్ప చంటి దుర్గ కొడుకని తెలియనే తెలియదు తిరుగు ప్రయాణంలో రాజమండ్రి వరకు కదలకుండా పడుకున్నాడు రామాయణం పియూసీలో కాలేజీ ఫస్ట్ వచ్చిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అంత సులువుగా సీటు రాలేదు సత్యానికి దగ్గరలో కాలేజీ కదా అని కాకినాడకు మాత్రమే పెట్టు చాలు అన్నారు సుందరం ఆంధ్రదేశంలో కాలేజీ ఫస్టులు చాలామంది ఉంటారు కదా మిగిలిన కాలేజీలో ఎక్కువ మందికి సత్యం కన్నా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చుంటాయి కాకినాడ కాలేజీలో సీటు రాలేదు సత్యం ఏలూరు కాలేజీలో బీఎస్సీలో చేరిపోయాడు ఏమంత బాధపడకుండానే 
పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మసిలుకోవటం గిరిజత్త దగ్గరే నేర్చుకున్నాడు బిఎస్సీలో చేరిన మూడు నెలలకు టెలిగ్రామ్ వచ్చింది అనంతపూర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్ ఇస్తామని తటపటా ఇస్తూనే అనంతపూర్ పంపించారు సుందరం ఐదేళ్లు ఎత్తి పంపించాల డబ్బు మాటలా వచ్చే ఏడు రిటైర్ అవుతున్నాడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో క్లాసుకి వెళ్లే వరకు సత్యానికి నమ్మకం కలగలేదు తను నిజంగా చదువుతున్నానా అని అమ్మయ్య చేరిపోయాను అనుకుని నిటూర్చాడు దుర్గ కాలేజీలో చేరింది మహిళా సభ కార్యక్రమాలు కూడా ఊడల్లా విస్తరిస్తున్నాయి స్కూళ్ళు కాలేజీలు హాస్పిటల్స్ ఆ ఏడాది ఐవేజీలో నుంచి నర్సింగ్ హోంలో ఒక గది కట్టించడానికి డొనేషన్ పంపించింది గిరిజ దుర్గా రమామణి చురుకుగా అన్ని కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొంటున్నారు దుర్గకి అరవం మాట్లాడటం కూడా బాగా వచ్చింది సాయంకాలాలు ఆడవాళ్లకు చదువు నేర్పటం సలహాలు ఇవ్వటం చేస్తోంది గిరిజ మ్యాథమెటిక్స్ ఎంఏ సెకండ్ క్లాసులో పాస్ అయి అదే కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేరింది తను ఉంటున్న ఇల్లు అమ్మేసి కాలేజీ రోడ్లో అర ఎకరం స్థలం కొని ముచ్చటైన ఇల్లు కట్టించుకుంది తన చదువు అయిపోయింది కనుక రామాయణం బాధ్యతల్ని కొంచెం తగ్గించింది పొలాలు తోటలు కొనటం తగ్గించి వేరే పెట్టుబడులు చేద్దామని సూచించింది అమలాపురంలో రాజమండ్రిలో స్థలాలు కొని చిన్న చిన్న ఇళ్లు కట్టి అద్దెలకిద్దామనుకున్నారు అవైతే నష్టం లేని వ్యాపారం అటు ఇటు అయితే అమ్మేసుకోవచ్చు కాకపోతే అద్దెలు వసూలు చేయటం కష్టం మేనేజర్ని పెట్టుకోవచ్చులేండి అంది గిరిజ ఒక సంవత్సరంలో అమలాపురంలో రెండిళ్ళు రాజమండ్రిలో రెండిళ్ళు కట్టారు వరి పొలంలో ఎంత ఇవేజో అందులో కూడా అంతే వస్తోంది ఇంతలో ఇందిరమ్మ ఎక్కువ భూములుంటే గవర్నమెంట్ తీసుకునేలా చేస్తోందన్న వార్త వచ్చింది భూస్వాములంతా బినామీ పేర్లకు మార్చేస్తున్నారు అమ్మేసినట్లుగా ఏం చేద్దామమ్మా చంటికో ఇరవై ఎకరం గీతకు ఒక ఇరవై ఎకరం కంటే ఉంచటానికి లేదుట రామాయణం ఒకరోజు వచ్చి అన్నాడు నేను కూడా విన్నాను అదే ఆలోచిస్తున్నాను నా పేరు ఒక ఇరవై దుర్గ పేరు మీద ఒక ఇరవై పెట్టేద్దాం మిగిలింది అమ్మేసి ఏదైనా వ్యాపారం మొదలు పెడదాం అది గిరిజ వ్యాపారం అంటే చూసుకోవటం కష్టం మద్రాసులో ఇంకో ఇల్లు కొంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు రామాయణం నిజమే దుర్గ అక్కడే ఉంటుంది కనుక బాగుంటుంది తనకి రాస్తాను చూడమని చెప్పింది కాసేపు ఆస్తి వ్యవహారాలన్నీ చూసుకుని వెళ్ళిపోయాడు రామాయణం దుర్గ బిఎల్ రెండో సంవత్సరంలోకి వచ్చింది అప్పుడే పరిచయం అయ్యాడు కృష్ణస్వామి అయ్యర్ ఎవరి అయ్యర్ స్వామి ఎచ్చట కలిశాడు రామామణి అడిగింది దుర్గ అతని గురించి ఒకటే చెప్తూ ఉంటే నాకు రెండేళ్లు సీనియర్ లా అయ్యి అప్రెంటిస్గా చేస్తున్నాడు క్రిమినల్ లా అంటే నా మాదిరే ఇష్టం అంది దుర్గ ఏయ్ ఏంట వంకర నవ్వు నేనెవరో తెలుసు కదా అటువంటిదేమి ఇల్లే రమామణి అదోలా చూస్తూ పెదవి విరుస్తుంటే కోపంగా అంది దుర్గ అల్లానా మరి అతని సంగతి చెప్తుంటే ఎందుకు నీ కళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ బల్బు మాదిరి షైనింగు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకు అతనికేం కర్మ కొడుకున్న వీడియోని చేసుకోవటానికి చేతిలో ఉన్న తలగడని విసిరి మంచం మీదకి వాలిపోయి మొహం దాచుకుంది రామామణి కొంచెంసేపు ఆగి దుర్గ పక్కన కూర్చుంది మొహం తన వైపుకు తిప్పుకుంది దుర్గ కళ్ళ నిండా నీళ్లు ఎంతకాలం నుంచి తెలుసు అనునయంగా చెయ్యి నిమృతూ అడిగింది కాలేజీలో చేరగానే లైబ్రరీలో చూశాను సీరియస్గా చదివేస్తున్నాడు వెళ్ళి పరిచయం చేసుకున్నాను పెద్ద అతనే ముప్పై ఏళ్ళు పైనే ఉంటాయి నాకంటే ఒకటి రెండేళ్లు పెద్దే ఉంటాడు చూడటానికి ఇంకా పెద్దగా అనిపిస్తాడు అంది నీ అంతటి నువ్వే పరిచయం చేసుకున్నావా అడిగింది రమామణి సాలోచనగా అవును క్రిమినల్ లా ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పారు అందరూ అంతేనా లేక హీరో మాదిరి ఉంటాడా అబ్బే అదేం కాదు కానీ చాలా నెమ్మదస్తుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ బాగుంటాయి స్టాప్ అండ్ ఫోమ్ అంది దుర్గ రమామణి ఆట పట్టించడం మాని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంది రమా అతన్ని తలుచుకున్నా చూస్తున్నా అదోలా అయిపోతుంది నా గుండె నేను చెప్పినట్లు వినటం లేదే అంది దుర్గ నీ గుండె నువ్వు చెప్పినట్టు ఎలా ఉంటుంది దానిపాటికి అది కొట్టుకోవాలనే అంది రమామణి నేను సీరియస్గా చెప్తున్నా కోపంగా అంది దుర్గ అతని చూపు ఏ మాదిరి ఉంది అదే మనకు తెలిసిపోతుందిగా బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటారు అంటే చూపు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నాతో మాట్లాడటానికి ఇష్టమే కానీ ఇంతకంటే ఏం చెప్పలేను అసలు నాకే అలాంటి ఆలోచనలు రాకూడదు చాలా తప్పు కదూ చేతుల్లో మొహం దాచుకుంది దుర్గ 
ఏయ్ దుర్గా పిచ్చిపిల్ల ఇదంతా చాలా సహజం నా మనసు దొంగ దొరకలేదు కానీ లేకపోతే నేను నీలాగే అవును అతనికి నీ సంగతి తెలుసా అతనికి పెళ్ళైపోయిందేమో అడిగింది రమామణి అతనికి పెళ్ళి కాలేదు కారణం ఏమీ లేదు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరుట అమ్మ ఒక్కతే ఆమె సిక్ లేడీ హార్ట్ ప్రాబ్లం వంట అది ఇతనే అబ్బో చాలా సమాచారం సేకరించావే రమామణి ఆటలోకి దిగింది ఒకసారి అతను హడావిడిగా కాలేజీ ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే విని అడిగాను హాస్పిటల్ ఎందుకు ఏమిటి అని అప్పుడు చెప్పాడు అమ్మకి బాగుండదు నేనే చూసుకోవాలి అని రామామణి మాటలు పట్టించుకోకుండా అంది దుర్గ మరి నువ్వు ఎవరో ఏమిటో తెలుసా అతనికి నా సంగతి అతనికి తెలియదు నాకు పెళ్లి కాలేదని అనుకుంటున్నాడు మెళ్ళో చెయిన్ అది లేదు కదా చిన్న బొట్టు మాత్రమే పెట్టుకున్న దుర్గ నలుగురులో వెలిగిపోతూ ఉంటుంది చెప్తే పోలా తేలిగ్గా అంది రామామణి అంత ఈజీ కాదు అతను ప్రపోజ్ చేస్తే చెప్పొచ్చు కానీ నా అంతటా నేను వెళ్ళి నాకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు థర్డ్ ఫారం చదువుతున్నాడు నేను విడోని నాకు నువ్వంటే ఇష్టం పెళ్లి చేసుకుంటావా అని ఏ విధంగా అడుగుతాను కాదంటే మొహం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అంది నువ్వంత బ్లంట్గా అంటుంటే వినటానికి బాగలేదు కానీ నిజమే పోని నేను అడగనా అంటే విడో మ్యారేజ్ ఎంకరేజ్ చేసే సోషల్ వర్కర్ లాగా వెళ్తాను అంది రామామణి తను ఎస్ అంటే నా వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి పేరెంట్స్ లేరనుకో అక్క ఏమంటుందో ఆమె కాదంటే నేనేమి చెయ్యలేను అన్నింటికంటే బావగారు ఏమైనా ఒప్పుకోరు నిరాశగా అంది దుర్గ ఇదెక్కడగోలే నీకు ఎస్ అన్న బాధే నో అన్న బాధేనా అందుకే ఇక్కడే ఇప్పుడే మర్చిపోదాం అంది దుర్గ మరి నీ గుండె నిమిషానికి రెండు వందల సార్లు కొట్టుకుంటుందే రామామణి వేళా కొడంగా అన్నా అది నిజమే ఉదయాన్నే రమామణి నేను ఒక స్కీమ్ ఆలోచించాను అంది దుర్గతో రాత్రి రమామణి ఏం మాట్లాడకుండా పడుకుంటే వదిలేసిందేమో అనుకుంది దుర్గ ఇది డిలే చేయకూడదు అతనికి కళ్యాణ యోగం వచ్చిందంటే అయిపోతుంది నీకోసం ఆగదు కదా అరే ఇంతకాలం అవ్వలేదు కదా నెమ్మదిగా చూద్దాంలే అంటే ఇప్పుడే ఎవరో రావచ్చు అందుకని అటో ఇటో తేల్చేద్దాం అంది రమామణి అంతేనంటావా నాకు భయంగా ఉంది దుర్గ నెమ్మదిగా అంది భయం ఇల్లే ధైర్యం ముఖ్యం ఏం చేద్దాం నేను కృష్ణస్వామిని డీల్ చేస్తాను నిన్న చెప్పిన మాదిరే నువ్వు మీ ఊరు వెళ్ళి మీ అక్కని ట్యాకిల్ చెయ్యి నీ బావగారు ఒప్పుకుంటాడులే ఆయన ఒప్పుకోకపోయినా ఆగదని తెలుసు కదా అమలాపురం బస్ స్టాండ్లో బస్సు దిగి రిక్షా చేసుకుని గిరిజ ఇంటికి వెళ్ళింది దుర్గ గేటు మీద పందిరికి పాకి ఉన్న మాలతీలత సుగంధ సువాసనలతో స్వాగతం పలికింది ఇంటి గృహ ప్రవేశానికి వచ్చింది ఆరు నెలల క్రితం అంతలోనే ఇంత పెద్ద తోట ఆశ్చర్యంతో గేటు తీసి లోపలికి వెళ్ళింది నాపరాళ్ళు పరిచిన తోవ విశాలమైన కటకటాల హాల్లోకి దారితీసింది ఆ తోవకి ఇరుపక్కల రకరకాల పూల మొక్కలు కటకటాల్లో ఉయ్యాల బల్ల ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం అమ్మ పిన్నొచ్చింది సంభ్రమ ఆశ్చర్యాలతో చంటి కేక పెట్టాడు గబగబా వచ్చి తలుపు తీశాడు తనంతే ఉన్న తన కొడుకు తన రక్తం పంచుకుని పుట్టిన కొడుకు వీడిని దగ్గర పెట్టుకుంటే నాకు ఇలాంటి బుద్ధి పుట్టేది కాదేమో ఒకసారి తల విధిల్చింది దుర్గ చేతిలోని బ్యాగ్ పుచ్చుకుని గదిలో పెట్టొచ్చాడు చంటి హాల్లో నుంచి లోపలికి వెళ్ళి భోజనాల హాలు తర్వాత ఉన్న గచ్చు పెరటిలోకి వెళ్ళింది దుర్గ అక్కడ వరుసగా రెండు బాత్రూంలు రెండు ఎలక్ట్రిల్ని ఉన్నాయి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని లోపలికి వచ్చింది గీత వచ్చి పిన్ని అంటూ నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి కౌగిలించుకుంది స్నానం అయ్యి చీర కట్టుకుంటున్న గిరిజ కొంచెంసేపు అయ్యాక హాల్లోకి వచ్చింది గిరిజను చూడగానే మనసుకి హాయిగా అనిపిస్తుంది దుర్గకి ఏం దుర్గ నా ఉత్తరం అందిందా ఉత్తరమా ఏ ఉత్తరం అక్క ఉత్తరం అందలేదా మరి ఏ ఒంట్లో బాగానే ఉంది కదా కాలేజీలు నడుస్తున్నాయా ఆదుర్దాగా అడిగింది గిరిజ దగ్గరగా వచ్చి నుదుటి మీద చెయ్యి వేసింది వీళ్ళంతా నా వాళ్ళు ఇది నా ఫ్యామిలీ నేనేం చెయ్యాలి మాట్లాడకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోనా దోషినా నేను అనుకుంది దుర్గ నువ్వు అక్కడ చేరినప్పుడే నేను అయ్యర్ సామిని అడుగుతా నీ నల్లా పేసు లేకపోతే నా పని గోవింద రామామణి మాటలు చెవుల్లో గింగురుమంటున్నాయి ఏయ్ దుర్గ ఎక్కడున్నావు 
గిరిజ పిలిచింది ఆ అబ్బే బానే ఉన్నానక్క అచ్చమ్మ కమ్మటి కాఫీ అరుస్తూ ఉండగానే కాఫీ తీసుకొచ్చింది అచ్చమ్మ కాఫీ తాగుతూ అంది దుర్గ ఉత్తరం ఎందుకక్క ఏం లేదు మద్రాసులో ఇంకో ఇల్లు తీసుకుందామని పొలం కొంత తీసేసి ఇల్లు కొందామని నేను చూడమని రాశాను చెప్పింది ఓ ల్యాండ్ సీలింగా అలాగే అక్క తప్పకుండా చూస్తా నిన్ను చూడగానే అప్పుడే ఇల్లు దొరికిందా అనుకున్నాను నిన్న అందాల నీకు ఉత్తరం ఇంతకీ ఇప్పుడెందుకు వచ్చావు చెప్తానక్క రాత్రి రైల్లో అసలు నిద్రపట్టలేదు స్నానం చేసి అచ్చమ్మ గారి ఇడ్లీ తిని కాసేపు పడుకుంటా తడబడుతూ గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది దుర్గ ఇంట్లో దుర్గకి కూడా ఒక గది కట్టించింది గిరిజ దుర్గని చూసి దీర్ఘాలోచనలో పడింది చంటి గీత స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు గిరిజ కూడా తయారై కాలేజీకి వెళ్ళింది దుర్గ ఒంటి గంటకు నిద్ర లేచి భోజనం చేస్తుంటే వచ్చింది గిరిజ తనకు కూడా వడ్డించమని పెరట్లోకి వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కుని వచ్చింది అచ్చమ్మగారి కారపంకాయ కూర ఇంకా అక్కడ దొరకదక్క మారు వేసుకుంటూ అంది దుర్గ నిజమే ఆవిడ దొరకటం నా అదృష్టమే అంది గిరిజ ఇద్దరూ మాటలు లేనట్లు నిశ్శబ్దంగా భోజనం చేశారు ఏం మాట్లాడినా కృత్రిమంగానే ఉంటుంది బాగా నిద్రపట్టిందా రా నా గదిలో కూర్చుందాం సాయంత్రం అయితే పిల్లలు వచ్చేస్తారని హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టొచ్చాను గిరిజ దుర్గ గదిలోకి వెళ్ళారు అచ్చమ్మగారు కొంచెం టీ ఇస్తారా అడిగింది గిరిజ కాలేజీ అలవాట లంచ్ అవ్వగానే టీ దుర్గ మాటలకి గిరిజ అవునన్నట్లు తలవుపి జోగు రాకుండా ఉంటుంది అంది అచ్చమ్మ టీ తాగానే గది తలుపు వేసి ఫ్యాన్ వేసింది గదిలో మంచం కాక ఒక సోఫా ఉంది ఒక మూల బల్లా కుర్చీ పుస్తకాల షెల్ఫు ఇంకో మూల గోద్రేజ్ బీరువ గిరిజ ఎప్పుడూ లేత రంగు ఒకవేలు జరి బోర్డరున్న వెంకటగిరి చీరలే కడుతుంది రెండు చేతులకి ఒక్కొక్క బంగారపు గాజు మెడలో సన్నటి గొలుసు బొట్టు లేని నుదురు వలన ఆమెకేదో లోటున్నట్లు అనిపించదు చెక్కు చెదరని చిరునవ్వు ఆమెకు పెట్టని అలంకారం గిరిజ మంచం మీద తలకడ కానుకుని కూర్చుని దుర్గని సోఫాలో కూర్చోమంది టీ తాగారు ఇద్దరు ఇప్పుడు చెప్పు అంది గిరిజ దుర్గ నేలను చూస్తూ కూర్చుంది ఏమీ మాట్లాడలేదు చేతుల వేళ్ళు మాత్రం అసహనంగా కదులుతున్నాయి కాసేపు ఆగి అంది గిరిజ ఎవరతను దుర్గ చివాలును తలెత్తి నమ్మలేనట్లుగా చూసింది అక్క అంది వయసుకు మించిన జీవితాన్ని చూశాను ప్రొద్దుటి నుంచి నిన్ను గమనిస్తూ ఆ మాత్రం గ్రహించలేనా అది కాదక్క అసలు నేను అలాంటి వ్యవహారంలోకి దిగొచ్చా అంటావు అదేగా ఆయనకి ద్రోహం చేయటం కాదా అంటావు ఇంకా చాలా ఉంటాయి సంఘము వ్యవస్థ ఎట్సెట్రాలు చూడు దుర్గ నేను ఇది వరకే చెప్పాను ఇది నీ జీవితం నీ ఇష్టం అని సంఘం వేలేస్తుందేమో లాంటి సంకోచాలు పెట్టుకోవద్దు ఆయనే లేరు కనుక ద్రోహం ప్రసక్తే లేదు ఇతరులకి ముఖ్యంగా నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి నీ మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగినంతకాలం నీ జీవితం నీది అలా అని పూర్తిగా కట్టుబాట్లు వదిలేమని కాదు అంటే నేను ఆలోచిస్తున్నది నీకు తెలిసిందా అక్క అదే కదా నేను మాట్లాడుతున్నాను దీనికి టెలిపతి అవసరం లేదు రీజనింగ్ ఉంటే చాలు ఇంకొకరిని నీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించటం సమాజం దృష్ట్యా వ్యక్తిత్వం దృష్ట్యా మంచిదేనా అనుకుంటున్నావు నేనేమంటాను అనే సంకోచం వద్దంటే ఎలా అనే భయం ఇవన్నీ నీ కళ్ళల్లో చూస్తున్నాను నేను మొదటి కారణానికి వివరణ ఇచ్చాను కదా ఇక రెండోది నాకు పూర్తిగా ఇష్టమే ఆస్తి మీద నీకు నాకు కూడా హక్కు లేదు మనం పిల్లలకి కస్టోడియన్స్ మాత్రమే అందుకని నీ మనసుకు నచ్చినట్లు నువ్వు చెయ్యి మరి చంటి న్యూనతగా అడిగింది దుర్గ చంటి నీ మీద ఆధారపడి లేడు వాడికి అమ్మ చెల్లి స్వర్గానికి వెళ్ళిన నాన్న అంతా సెక్యూర్డ్ ఫ్యామిలీ అసలు వాడే నీ కొడుకని వాడు నేను అందరం ఆఖరికి నువ్వు కూడా మర్చిపోయావు నువ్వు చూసుకోవాల్సింది నీకు సెక్యూర్డ్ ఫ్యామిలీ ఉంటుందా లేదా అని ఇంతకీ ఎవరతను అడిగింది గిరిజ దుర్గ మొహం ఎర్రబడగా తలదించుకుంది నవ్వుతూ లేచి దుర్గ పక్కన సోఫాలో కూర్చుంది గిరిజ దుర్గ చెయ్యి తన రెండు చేతులతో పట్టుకున్నాంది పిచ్చి పిల్ల నువ్వు దుర్గాబాయి దేశముఖ గారి శిష్యురాలివి నీ భావాలు అభిప్రాయాలు ఎవరూ తప్పు పట్టేవిగా ఉండవు నువ్వు అసలు ఆయనతో కాపురం మనస్ఫూర్తిగా చేయలేదని నాకు తెలుసు ఆయన్ని నిజంగా ప్రేమించిన దానివైతే ఆ విధంగా ప్రవర్తించేదానివి కాదు నాలాగా ఆయన్ని అర్థం చేసుకుని ఉండేదానివి కోపంతో ఉక్రోషంతోనే గడిపావు ఆయనతో జీవితాన్ని ద్రోహం చేస్తున్నానని ఎటువంటి భయము సంకోచం పెట్టుకోకు చెప్పింది గిరిజ 
అదే కాదక్క నాకు కలిగిన స్పందన అతనికి కూడా కలిగిందో లేదో తెలియదు ఒకవేళ కాదంటే ఎలాగా అని దానికి కూడా మానసికంగా తయారై ఉండాలి మనకు కావలసినవన్నీ లభ్యం అవ్వవు కదా కాదంటే కుంగిపోకూడదు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ముందుకు నడవాలి మరి అతన్ని అడగలవా ఇంతకీ ఎవరతను సారీ అక్క ఇంద అక్కడి నుంచి అడుగుతున్నావు అతను కృష్ణస్వామి అయ్యర్ నాకు సీనియర్ లా అయిపోయింది నాలాగే క్రిమినల్ లా ఇంట్రెస్ట్ ఇద్దరివి ఒకటే అభిప్రాయాలు స్త్రీకి జరుగుతున్న అన్యాయాలు అరికట్టాలని కానీ ఒక్కటే చిక్కు అతనికి పెళ్లి కాలేదు నేనేమో ఇలా ఒప్పుకుంటాడని అనుకును దుర్గకి గిరిజ మాటలు వినగానే హుషారు వచ్చింది నేనొచ్చి మాట్లాడినా రామామణి ఈ పాటికి అతనితో భేటీ వేస్తుంటుంది నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను టెలిగ్రామ్ ఇస్తానన్నాను తను అప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది మన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను ప్రొద్దున్నే ట్రంకాలు బుక్ చేస్తే త్వరగా వస్తుంది అంది దుర్గ అయితే పోస్టాఫీస్కి వెళ్ళి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చిరా మరి బావగారక్క ఆయనేమి అనర్లే మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకోకపోవచ్చు కానీ మన లైఫ్ మనది అని ఆయనకు తెలుసు చెప్పింది గిరిజ సరే అక్క అయితే నేను వెళ్ళొస్తా దుర్గ తేలికపడిన మనసుతో రిక్షా పిలిచింది పోస్టాఫీస్కి వెళ్ళటానికి రమామణికి త్వరగానే దొరికింది కృష్ణస్వామి అయ్యర్ ఇల్లు రాయిపేటలో ఉంది ఒకదానికొకటి ఆనుకుని పక్కపక్కనే ఉన్న ఇళ్లల్లో ఒకటి చెక్క కటకటాలు లోపల కేన్ సోఫా సెట్ ఉంది చిన్న ఇల్లు కానీ తీరుగా ఉంది రమామణి బెల్ నొక్కుబోతూ ఉండగానే లోపల నుంచి ఒక ఆయన వచ్చాడు తెల్లని లుంగి పంచే మల్లు జుబ్బా వేసుకుని ఉన్నాడు జుట్టు పలచబడింది పచ్చటి పసిమి చురుకైన కళ్ళు తెలివిని సూచిస్తున్నాయి తిన్నని ముక్కు పట్టుదలని చిరునవ్వు సాత్విక స్వభావాన్ని సూచిస్తున్నాయి ఈ లక్షణాలన్నీ నిజంగా ఉంటే అమ్మడు లక్కీనే అనుకుంది రామామణి ముప్పై ఐదేళ్లు పైనే ఉంటుంది వయసు అలా కనిపిస్తున్నాడు ఇంత లేటు చదువు ఓ దుర్గ చెప్పింది కదూ కొన్నేళ్ళు ప్లీడర్ దగ్గర పనిచేసి చేరాడని ఆడవాళ్లకు జరిగే అన్యాయాలను అడ్డుకోవటం ఇతని ధ్యేయం కదూ చూద్దాం స్త్రీ జనోద్ధరణ ఎంతవరకు నుదుటి మీద అడ్డంగా విభూతి బొట్టు దైవభక్తి బాగానే ఉంది మురుగా మురుగా అనుకుంటూ అతనికి కనిపించేలా తలుపు దగ్గరగా జరిగి వణక్కం అన్న అంది తలుపు తీసి అయోమయంగా చూస్తూ వాంగోమా అని లోపలికి పిలిచాడు ప్లేడరీ పని కోసం వచ్చిందేమో ఇంకా బోర్డు పెట్టకుండానే క్లయింట్లా సంభాషణ అంతా తమిళంలోనే సాగుతోంది రామామణి కొత్త వాళ్లతోనైనా ఇట్టే కలిసిపోతుంది ఐదు నిమిషాల్లోనే ఎప్పటి నుంచో స్నేహితుల్లాగా మాట్లాడతారు కలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అలాగే కూర్చున్న పది నిమిషాల్లో ఎంతగా మాటల్లో పడిపోయారంటే ఆమె ఎందుకు వచ్చిందో అడగటం మర్చిపోయాడు కృష్ణస్వామి మీరు కృష్ణస్వామి అయ్యరేనా అరగంటయాక అడిగింది రామామణి మరి ఎవరనుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఇందాకటి నుంచి తల వెనక్కి వాల్చి నవ్వాడు కృష్ణస్వామి దుర్గ చెప్పింది నిజమే ఏదో తెలియని ఆకర్షణ ఉంది ఇతనిలో రామామణి వితంతువుల జీవితాల మీదకు మళ్లించింది సంభాషణ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సతీ సహగమనాన్ని ఆపగలిగాడు కానీ ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో వితంతువులను వింత ఆకారాల్లాగానే చూస్తున్నారు ఎంత అవమానం కాదండి అంది అవును ఇప్పుడిప్పుడు కొంత రివల్యూషన్ వస్తుంది చాలా చోట్ల జుట్టు తీయించడం ఎదిరిస్తున్నారు కానీ వంటింటి చాకరీకే వాళ్ళు ఉన్నారు అనే విధానం పోవాలి అన్నాడు కృష్ణస్వామి విడోస్ రీమ్యారేజ్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి రమామణి అడిగింది దానికైతే నాకు ఆంధ్రాలో వన్ జెంటిల్మెన్ ఉండేవారు చూడండి ఆయన కందూరు ఆ కందుకూరి వీరేశలింగం గారా రమామణి అందించింది ఆమ ఆయన ఐడియాస్ నచ్చుతాయి ఆడవాళ్ళైనంత మాత్రాన లైఫ్ రీబిల్డ్ చేసుకోకూడదా ఇది దా చాలా అన్యాయం అసలు ఒక ఇంట్లో యంగ్ విడో ఉంటే ఆమె కళ్యాణం వెనక మిగిలిన వాళ్ళు చేసుకుంటామని శపథం పట్టాలి ఇలా ఆవేశంగా ఆపకుండా ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాడు మీరేమైనా విడోను చేసుకోవటానికి ట్రై చేస్తున్నారా పడేసింది కృష్ణస్వామిని అతను నాలుగు చివరి నుంచి చెప్తున్నాడా గుండెల్లో నుంచి చెప్తున్నాడా ఆదర్శాలు తేలిపోతుంది అంటే మీరు బొత్తిగా పర్సనల్గా వెళ్ళిపోతున్నారు నీళ్లు నములుతున్నాడు ఈమె ఎవరి కోసమైనా వచ్చిందా జనరల్ డిస్కషనా అంతే నట్టుతున్నాడంటే తన వరకు వస్తే సున్నాయేనన్నమాట అనుకుంది రామామణి పోనీలేండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దు నేను హితకారిణి సమాజం అదే మీరిందాక అన్నారే 
కందుకూరి వీరేశలింగం గారు ఆయన స్థాపించింది ఆ సమాజం నుంచి వచ్చాను మీరు స్త్రీ సంక్షేమం కోసం పోరాడుతున్నారు కదా మా సమాజంలో ఎవరినైనా చూస్తారేమోనని మీ పర్సనల్ విషయంలో కల్పించుకుంటున్నందుకు సారీ రామామణి నొచ్చుకున్నట్లుగా అంది అయ్యయ్యో అదేం లేదమ్మా మీరు కొంచెం ముందు అంటే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బిఫోర్ వచ్చి ఉంటే తప్పకుండా చూసుండేవాణ్ణి కానీ ఇప్పుడు అంటే కళ్యాణం కుదిరిందా నిరాశగా అడిగింది ఇల్లే కానీ నేను ఒక లేడీని ఇష్టపడ్డాను ఇంకా ఆమెను అడగలేదు ఆమె గారు నో అంటే తప్పక మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను మీ అడ్రస్ ఇవ్వండి కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నట్లుగా అన్నాడు కృష్ణస్వామి ఓ ఆల్ ద బెస్ట్ అన్న ఎవరు ఆమె వీడో కానీ కాదు కదా అడిగింది తెలియదమ్మా వీడో అయినా పర్వాలేదు కానీ ఏ మాదిరి అడగాలో నాక ఎవరు పెద్దవాండ్లు లేరు అరే కొత్త వాళ్ళతో ఈ విధంగా మాట్లాడేస్తున్నానేమి అనుకున్నాడు కృష్ణస్వామి నేనేమైనా హెల్ప్ చేయగలనా రమామణికి అతన్ని చూడగానే ఆత్మీయుణ్ణి చూసినట్టు అనిపించింది మీరా నిజమే లేడీస్ లేడీస్ ఈజీ కదా ఆమె పేరు కుతూహలంగా ముందుకు వంగింది రామామణి ఆమె నా జూనియర్ లా స్టూడెంట్ కందుకూరి ప్లేస్ దగ్గర నుండే వచ్చింది పేరు దుర్గ ఒక్కసారి లేచి ఎగిరి చప్పట్లు కొట్టాలనిపించింది రమామణికి ఆనందాన్ని అతి కష్టం మీద ఆపుకుని అంది మీకు జూనియర్ అంటే ఏజి చిన్నగా ఉండదా లేదమ్మా ఆమె కూడా లేటనే నాకన్నా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ చిన్న ఉంటుంది వెరీ నైస్ లేడీ వెంటనే అన్నాడు అంత ఏజ్ అయినప్పుడు వీడో అయితే ఏముందమ్మా ఆమెకి ఇష్టమైతే నాకేం అభ్యంతరం లేదు సపోజ్ చైల్డ్ ఉంటే ఉంటే మాత్రం నాకు వయసులో పెండ్లైతే ఉండదా ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ నాకు ఆమె అంటే ఇష్టం ఆమె గతం ఏదైనా పర్వాలేదు ఆమె పెండ్లి అయినట్లయితే లేదు విడో అయితే నాకు పర్వాయిల్లే తెరియుమా ఆపకుండా మాట్లాడేస్తున్నాడు ఏదో తనకి తానే ప్రశ్న వేసుకుని సమాధానం చెప్పుకుంటున్నట్లుగా అయితే సరే అన్న ఆమెను రేపు కలుస్తా నాకు అడ్రస్ తెలియదు మీరు కాలేజీలో కలవండి బిఎల్ సెకండ్ ఇయర్ ఎక్కువ మంది లేడీస్ లేరు రొంబ థ్యాంక్స్ అమ్మ మీనాక్షి అమ్మ మాదిరి వచ్చారు అన్నాడు సరే అన్న మళ్ళీ కలుద్దాం రామామణి మనసు గంతులేస్తూ ఉండగా మెట్లు దిగింది వెనకు తిరిగి చూసింది కృష్ణస్వామి కళ్ళల్లో మెరుపులు దడదడలాడుతున్న గుండెతో నిలబడి నేల చూపులు చూస్తోంది దుర్గ ఆ వేళ పొద్దున్నే రామామణి ఫోన్ వచ్చింది గుడ్ న్యూస్ నీవు నీ వాండ్లను తీసుకునిరా మూడు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాలైనా పూర్తిగా చెప్పలేకపోయింది ఎంత అరిచినా సరిగ్గా వినిపించకుండా ఉంది ఎందుకప్ప సందేహం పెండ్లి వాండ్లుదా రెడీ నీదే ఆలస్యం గట్టిగా చెప్పాక అప్పుడు కుదుట పడింది దుర్గ ఆ తర్వాత వచ్చింది అసలు సమస్య రామాయణం బావగారిని ఎలాగైనా ఒప్పించాలి ఆయన ఒప్పుకుంటే నాకు గిల్టీగా ఉండదక్క వాళ్లతో మాట్లాడటానికైనా మగవాళ్ళు ఉండాలి కదా వాసుని పిలవచ్చు కానీ అతనికి లీవు అది అదే నిజమే అతను వీలు చూసుకుని రావటానికి అన్నాళ్ళు పడుతుందో అయినా మన బాగోగులు చూసేది ఈయనే కదా మాట్లాడి చూద్దాం గిరిజ రామాయణంకి కబురు చేసింది ఇప్పుడు ఆ సమావేశంలోనే దుర్గ తల వంచుకుని నిల్చుని ఎదురు చూస్తోంది తమ బాగు కోరి తమ కోసం పాటుపడుతున్న బావగారు ఏం చెప్తారు అని అంతా వివరించి రామాయణం ఏమంటాడు అని ఎదురు చూస్తోంది గిరిజ ఆమె చెప్తున్నంతసేపు అలాగే నిలబడి ఉంది దుర్గ దుర్గ తల్లిదండ్రులు ఎలాగూ లేరు అన్న ఆగర్భ శత్రువుల ప్రవర్తిస్తాడు తమకంటూ ఉన్న పెద్ద దిక్కు రామాయణం ఏం మాట్లాడకుండా అలా కూర్చున్నారేమిటి బావగారు ఇంకా నలభై ఏళ్ల జీవితం దుర్గ ఒంటరిగా గడపాలా నేను పిల్లల్లో ఆయన్ని చూసుకుని గడుపుతున్నాను మీరు మాకు తోడుగా ఉండాలని మా కోరిక ఆలోచించండి మీరు సరేనంటే దుర్గ సంతోషంగా ఉంటుంది కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తున్న రామాయణం కుర్చీలో నుంచి లేచాడు పదండి రేపే బయలుదేరి మద్రాసు వెళ్దాం సత్యం డైరీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఆరు అదేమిటి రామాయణం మామయ్య అంత సులభంగా ఒప్పేసుకున్నాడా నేను కూడా ఆశ్చర్యపోయాను అసలు రామాయణం మామయ్య అంటే టెర్రర్ మా అందరికే కాదు ఊళ్ళో వాళ్ళకు కూడా క్రమశిక్షణకి హిట్లరు 
సిద్ధాంతాలకి రాముడు ఆయనకు ఆదర్శం నాకు గిరిజ తన్ని విషయాలతో ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంటుంది మేమెప్పుడు రామామయ్య గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవయో దశాబ్దంలో పూర్వార్థంలో మా అగ్రహారం అంతగా ఎదగలేదు ఆడపిల్లలకు చదువులెందుకు ఉద్యోగాలు చేయాలా ఊళ్ళేలా అన్నట్లు ఉండేవి ఐడియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామాయణం మామయ్య మగపిల్లల్నే ఇంట్లో పెట్టుకుని చదివించేవాడు ఇంటెడు చాకిరీ చెయ్యలేక అత్తయ్య సతమతమైపోయినా సరే ఒక్కసారి ఊహించుకుంటే ఆరేడుగురు మగపిల్లలకి రకరకాల వయసులు వచ్చే పొయ్యే వాళ్ళకి పొయ్యిల మీద వండి అంత పెద్ద వంటిళ్ళు తుడిచి ఆకులు కోసి వడ్డించి వంగుని మావిడ డైనింగ్ టేబుల్ మీదే నాకు వడ్డించలేదు మళ్ళీ ఆకులు తీసి పేడ పెట్టి అలికి అబ్బో ఇది మచ్చుకు మాత్రమే మరి ఒక్క ఆడపిల్లనైనా ఎందుకు ఉంచుకుని చదివించలేదు నాకు అదే అనిపిస్తుంది హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్ ఆయనకి ఆడది బయటకు వచ్చి నలుగురులను తిరగటం ఇష్టం ఉండదని అలాంటిది అంత ఈజీగా మద్రాసు వెళ్ళి రామామణిని తీసుకుని కృష్ణస్వామిని కలిసి పెళ్లి సెటిల్ చేసి పెళ్లి చేయించేశాడు గిరిజత్త ఫ్రంట్లో ఉండటానికి లేదు వితంతువు కదా రామామణి పర్వాలేదు వదిలేసిన మొగుడున్నాడు కదా ఆ తర్వాత గిరిజత్త కృష్ణస్వామి అయ్యారుతో చెప్పిందిట దుర్గత్తని సరిగ్గా చూసుకోకపోతే చూసుకోండి అని అఫ్కోర్స్ కృష్ణ మామ చాలా మంచివాడు ఇద్దరూ కలిసి పేరు మోసిన క్రిమినల్ లాయర్స్ అనిపించుకున్నారు వాళ్ళు వేరే అడయార్లో ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఒక పాప పేరు సీత చంటి గీత గిరిజత్త ప్రతి ఏడు వెళ్ళొస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా అందరం అగ్రహారంలో కలుస్తూ ఉంటాము దత్తుడు మామయ్య ఇల్లు ఉంది కదా రామా ఇల్లు సరిపోకపోతే గొల్ల సూర్యుడు పళ్ళి పెరటి సావిట్లో ఉండి ఇల్లు చూస్తూ ఉంటారు అలా ఒకసారి వెళ్ళినప్పటికీ అప్పటికి నేను ప్రభుత్వ సంస్థలో ఇంజనీర్గా చేరి ఆరేళ్లయింది ఎప్పుడు చిన్నపిల్లల ఎగురుతున్నట్లుండే గీత వేరుగా అనిపించింది అప్పుడప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలని అనిపిస్తోంది ఆ రోజు అందరం ట్యాక్సీలు చేసుకుని అంతర్వేది వెళ్దామని ప్లాన్ చేసాం ఓ ఇంకా అందరూ హుషారుగా తయారైపోయాము ప్రతి సెలవులకి వాసు మావయ్య పిల్లలు వచ్చినట్లుగానే ఇప్పుడు శర్మ మావయ్య కూడా వస్తున్నాడు రామ్ తెలుగు బాగా నేర్చేసుకున్నాడు వాడికి తేగలు తాటి ముంజలు చాలా ఇష్టం ఆ సెలవుల్లో రంగడు కూడా వచ్చాడు ఢిల్లీ నుంచి శ్రీను ప్రకాశం రాలేదు బిజీట ఒక ట్యాక్సీ నిండా కొబ్బరి వండాలు ఇంకా ఇతర తిను వండారాలు చెప్పక్కర్లేదు బొబ్బట్లు పులిహోర మిఠాయి కొమ్ములు జంతికలు ఒకటేమిటి అచ్చమ్మగారికి సాయంగా ఇంకొక వంటావిని కూడా పిలిచింది గిరిజత్త ప్రొద్దున్నే లేచి అందరం ట్యాక్సీ లెక్కబోతున్నాం వీధి గుమ్మల్లో ట్యాక్సీ ఆగింది సర్ప్రైజ్ అంటూ కృష్ణ మామ దిగాడు అటు పక్క నుంచి దుర్గత్త ఆరేళ్ల సీత అరే పిక్నిక్ కా నిజమే ముందు కార్డు ముక్క రాయాల్సింది అంది దుర్గత్త రామాయణం మామయ్యను చూస్తూ అప్పటికి అందరి ఇళ్లలోనూ ఫోన్లున్నాయి కాల్ బుక్ చేయొచ్చు కానీ రామాయణం మామయ్య ఐదు పైసలు కార్డుతో సరిపోయేది పది రూపాయలు తాగలేస్తారు అంటాడు అందుకునే అందరం కార్డు మొక్కలే రాసుకుంటూ ఉంటాం రామాయణం మామయ్యకి తెలిసేలా అరే అరే ప్రాబ్లం ఇల్లే అప్పా మేము స్నానాలు చేసి మీ వెనకే వస్తాము మీరు బయలుదేరండి కృష్ణస్వామి మామ మాటలకి పిల్లల మొహాలు వికసించాయి నేనుండి వీళ్ళకి కావలసినవి చూసి వాళ్ళ కారులో వస్తా అచ్చమ్మగారు ఆదుకున్నారు అందరం జే అనుకుంటూ అంబాజీపేట సైడుకు పోనిచ్చాం ట్యాక్సీలని ముంగండ దాటి గన్నవరం అక్విడెట్ మించి వెళ్తున్నాము ఏ క్యా హై అందరిపాని ఊపరిపాని రామ్ చప్పట్లు కొడుతూ అరుస్తున్నాడు కార్లాపి అందరం దిగాం కింద నుంచి గోదావరి పైన రోడ్డు వంతిన వంతెనికి పక్కన డప్టు కట్టి కాలువ చేశారు అందుకే కింద నుంచి గోదావరి వెళుతూ ఉంటే పైన కాలువలో నీళ్లు ఆక్వా డక్టునే అక్విడెట్ అంటారు వంతెన ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం సత్యం బావా నువ్వు కూడా ఈ వంతెన కడతావా మీనా అడిగింది అదే జపాన్ బొమ్మ అది ఇప్పుడు ఢిల్లీలో మెడిసిన్ చేస్తోంది నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ని సివిల్ వర్క్స్ మేము చెయ్యం అమ్మో బావకి దూరంగా ఉండండి షాక్ ఇస్తాడు పక్కపక్క నవ్వుతూ పరిగెత్తింది గీత కనకామరం రంగు టెర్కోజా చీర చీర మీద ఉన్న పూలక సరిపోయేలా ఎర్ర బ్లౌజు సూర్యకాంతికి చీర రంగు బొగ్గల మీద ప్రతిబింబిస్తోంది గాలికి జుట్టు ఒక పక్కకి ఎగురుతోంది జడలో లేడీ కనకాంబరం పూలమాల పెట్టింది రైలింగ్స్ ఆనుకుని అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను గీతకి దత్తుడు మావయ్య అందము గిరిజత్త గ్రేస్ వచ్చాయి అప్పుడే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఏ పరీక్షలు రాసొచ్చింది హలో బావా ఎక్కడున్నావు 
కళ్ళ ముందు చెయ్యి ఉప్పుతూ పిలిచాడు చంటి అబ్బబ్బే ఏం లేదురా వస్తున్నా తడబడుతూ అని ముందుకు నడిచాను గిరిజత్త అపర్ణత్తని ఎంటర్టైన్ చేస్తోంది ఆవిడకి గోదావరి జిల్లా అందాలు వర్ణించి చెప్తోంది ఇంగ్లీష్లో గిరిజత్త ఆరేళ్లలో ఏమీ మారలేదు అలాగే ఉంది అమ్మాయిలకి కౌన్సిలింగ్ క్లాసులు తీసుకుంటూ ఉంటుంది సాయంత్రాలు మ్యాథమెటిక్స్తో పాటుగా కాలేజీలో అమ్మాయిల స్ట్రెంగ్త్ బాగా పెరిగింది పేరెంట్స్లో అవేర్నెస్ పెరగటం ఒక కారణమైతే గిరిజా మేడం ఇంకొక కారణం ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి సత్యం స్త్రీలకి అంటూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా లేబర్ క్లాస్ ఆడవాళ్ళని చాలా హీనంగా చూస్తారు వాళ్ళ మగవాళ్ళు దెబ్బలు కొట్టడం ఒకటి ఆపించాలి తాగి రావటం పెళ్ళాన్ని తన్నటం ఇదే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అది మారాలి కలిసినప్పుడల్లా ఇదే మాట్లాడుతుంది గిరిజత్త ఏ గీత ఆగు గీత వెనకే పరిగెత్తి చేయి పట్టుకున్నాను ఆ పట్టుకోవటంలో ఏం తేడా కనిపించిందో గిరుక్కుని వెనక్కు తిరిగి సోగకాళ్లతో నాకేసి తల పక్కకు తిప్పింది గీత కాల ఓడునున్న కొబ్బరి చెట్లు మీ సంగతి అర్థమైందిలే అన్నట్లుగా తలలూపుతున్నాయి గీత చేతిని అలాగే పట్టుకుని కొద్దిగా నొక్కి వదిలేశాను గీత మొహం తన చీర రంగులోకి మారిపోయింది ఏయ్ సత్యం బావ షాక్ కొట్టాడా మీనా మా పక్కనే ఉన్నట్లుంది అల్లరి పిల్ల ఏంట మాటలు ముద్దుగా విసుక్కుంది గీత తన పక్కనే నడుస్తూ గాలికి మీద పడి పలకరిస్తున్న తన చీర కొంగుతో ఊసిలాడుతున్నాను యు మేక్ ఏ గుడ్ కపుల్ యునో మీనా అదాటుగా అనేసి గీతకు దొరకకుండా పారిపోయింది ఇద్దరం ఆగి ఒకరి కళ్ళలోకి ఒకరు చూసుకున్నాము కనుబొమ్మలు ఎగిరేశాను నా కళ్ళల్లో ఏం చదివిందో గీత తల ఉంచుకుంది పెళ్లి చేసుకుందాము అనే ఊహొచ్చాక పరిపూర్ణ స్త్రీగా మొదట నేను చూసింది గీతనే ఇక్కడే ఉండిపోదావా ఎవరికి అక్కడి నుంచి కథలు బుద్ధి అవ్వట్లేదా పదండి పదండి ఎదరా అంతర్వేద అందాలు ఇంకా బాగుంటాయి రంగడ అందరినీ తరిమి కారుల్లో ఎక్కించాడు అప్పుడే దుర్గత్త వాళ్ళు కూడా చేరిపోయారు యాదృచ్ఛికంగా నేను గీత ఒక కారులోనే కూర్చున్నాం కానీ ఆ మాట అంటే మీనా ఒప్పుకోదు గీతకి నాకు మధ్య రామ్ సీత మీనా కూర్చున్నారు ముందు సీట్లో వాసుమావయ్య రామాయణ మావయ్య ఇంకా మాటలే ఉంటాయి గీతతో ప్రయాణం బాగుంది కానీ ముందు సీట్లోనే అప్పుడప్పుడు మీనా హిందీలో చేసే కామెంట్స్ తప్ప ఇంకేం పసలేదు అందరం సీరియస్గా కిటికీల్లో నుంచి చూస్తూ కూర్చున్నాము వావ్ మీనా ఒక్కసారి గట్టిగా అరిచింది చట్టుక్కున పక్కకు తిరిగిన నేను దొంగ చూపులు చూస్తున్న గీతను చూశాను పట్టుబడిపోయినట్లు పక్కకు తిరిగిపోయింది మీనా ఎందుకు అరిచింది అదిగో చూడండి వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టాక్సీ అంతర్వేది పాలెం మించి వెళుతోంది రోడ్డు పక్కన కాలువ కాలు ఒడ్డున కొబ్బరి చెట్లు గులాబీలు మందారాలు నందివర్ధనాలు ఆ వెనక ఇళ్ళు కాలువ మీద నుంచి చిన్న చెక్క వంతెనలు దాటి ఇళ్లకు చేరాలి ఇళ్ల చుట్టూ మళ్ళీ తోటలు పూల తీగలు మాలతీ జాజీ మల్లె తీగలు అలాంటి ఇంట్లో ఉండాలి ఎంత బాగుంటుందో గీత మాటలకు వెనక తిరిగాడు రామాయణ మావయ్య నువ్వు కావాలనుకుంటే ఉండొచ్చు ఏం పెద్ద కష్టం కాదు రామాయణ మావయ్య నవ్వుతూ అన్నాడు ప్రతి ఏడు సెలవుల్లో వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడుండి మాలాంటి వాళ్ళం ఏం చేస్తాము నో డౌట్ చాలా బాగుంది కిటికీలో నుంచి చూస్తూ అన్నాను ఏమో నాకైతే బహుత్తు నచ్చేసింది రామ్ మాటలకి అందరం నవ్వేశాము చెట్లతో మూసుకుపోయి కొన్ని ఇళ్ళు కనిపించటం లేదు ఆమా రొంబా బాగుంది అంది సీత అంతర్వేది చాలా పురాతనమైన ఆలయం గోదావరి సముద్రంలో కలిసే చోట నరసింహస్వామి కొలువు తీరి ఉన్నాడు రాజలక్ష్మి సమేతంగా అమ్మవారికి ఆలయ ప్రాంగణంలో వేరే ఆలయం అంతర్వేదిలో అడుగు పెడుతూనే గిరిజ తదోలా అయిపోయింది పాత జ్ఞాపకాలు వెంటాడగా గుడి బయట వేరే మండపంలో పెళ్లి జరిగిందిట స్నేహితుల ఆధ్వర్యంలో తర్వాత స్వామివారి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారట అందరూ అష్టోత్తరం పూజ చేసుకుని సముద్రపు ఒడ్డుకు వెళ్ళాం ఓ మంచి చోటు చెట్టు నేడు చూసుకుని సెటిల్ అయిపోయాం వెళ్తూనే శర్మ మావయ్య నమ్కీన్లు తీయండి అన్నాడు ఇంకా రకరకాల ఆటలు అందరూ సముద్ర స్నానాలు చేశాము ఒక దగ్గర ఘాట్ లాగా చేసి తాళ్ళు కట్టారు ఆ తాళ్ళు దాటి లోపలికి వెళ్ళకూడదు పిల్లలందరూ ఒకటే కేరింతలు మధ్య మధ్యలో గీత నేను దొంగ చూపులు దత్తుడు మావయ్యని గిరిజత్తని కలిపిన అంతర్వేదిలో సాయంత్రం అందరం తిరుగు ప్రయాణం అయ్యేలోపు గోదావరి సముద్ర సంగమ స్థానంలో గీతను అడిగేశాను ఎవరూ చూడకుండా ఏంటి బావా పెళ్ళా అడిగింది గీత అట్టే ఆశ్చర్యపడకుండా 
నువ్వు నేను ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళని తెలుసుకునేదేమీ లేదు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా మళ్ళీ అడిగాను నన్ను కాదు బావా పెద్దవాళ్ళని అడగాలి అమ్మో గిరిజ తోపుకుంటుందా ఉద్యోగం తప్ప అర్ధ రూపాయి ఆస్తి లేదు అంగుళం జాగాలేదు వాళ్ళు బాగా ధనవంతులు కదా ఎలా అడగటం గీత చాకచక్యంగా తప్పించుకుంది నాకేం తోచలేదు అగ్రహారం వదిలి నేను ఉద్యోగం చేసే ఊరు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను కళ్ళు మూసినా తెరిచినా గీతే చేసే పని మీద దృష్టి నిలవటలేదు గీతకి ఉత్తరం రాశాను వెంటనే రిప్లై నువ్వు ఉత్తరాలు రాయొద్దు బావా నాకిష్టం ఉండదు అమ్మకి అన్నకి తెలియకుండా నేనే పని చెయ్యను అని రాసింది అన్న అంటే చంటిగాడు అవును చంటిగాడిని రాయబారం పంపితే వాడు ఎంఏ పాస్ అయ్యి గ్రూప్ సర్వీసులకు తయారవుతున్నాడు వద్దులే వాడిని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయటం దుర్గత్త ఆవిడ స్త్రీ జనోద్ధరణ చేస్తుంది కానీ పురుష జనోద్ధరణ చెయ్యదు కదా అయ్యో రామా ఏదైనా దారి చూపించు స్వామి ఆ రామాయణ మావయ్య ఆయనే దిక్కు ఓ సెకండ్ సాటర్డే పొద్దున్నే అమలాపురంలో బస్సు దిగాను రాహుల్ పాలెం మీదుగా బస్సులు వచ్చేసాయి లాంచీలు రెండు బస్సులు మారటం అన్నీ తప్పాయి రిక్షా చేసుకుని అగ్రహారం బయలుదేరాను రిక్షా గిరిజత్త ఇంటి మీద నుంచే వెళ్తోంది ఒంగుని ఒంగుని చూశాను రిక్షాలో నుంచి ఎక్కడైనా గీత కనిపిస్తుందేమో అని అబ్బే దేవిగారు దర్శనమిస్తే కదా అగ్రహారంలో రిక్షా దిగి గుమ్మం మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటే లక్ష్మీదేవిలా ఎదురొచ్చింది లక్ష్మత్తయ్య ఏంట్రా ఇప్పుడు ఇలా రా రా లోపలికి అంటూ ఆహ్వానించింది మావయ్య లేడా అత్త అడిగాను దింపులు చేయిస్తున్నారు ఇవాళ సాయంత్రం కానీ రారు ఏమైనా పను పని ఉండే ఉంటుందిలే ఇంత దూరం ఎందుకు వస్తావు లేకపోతే భోంచేసి నువ్వు కూడా తోటలోకి వెళ్ళు అత్తయ్య లోపలికి వెళ్ళింది నా కోసం అన్నం పెట్టడానికి ఇప్పుడు అగ్రహారంలో కూడా గ్యాస్ పొయ్యిలు వచ్చేసాయి అరే సత్యం రారా ఈవేళప్పుడు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చావంటే ఏదో విశేషమే ఏంటి చెప్పు నా మీద కోపము నా దగ్గర భయము పోయాయా నవ్వుతూ అన్నాడు రామాయణ మావయ్య కొబ్బరి తోటలో పాక దగ్గర బల్ల వేసుకుని కూర్చున్నాడు పుస్తకం పెన్ను బల్ల మీద ఉన్నాయి కొబ్బరికాయలు మొదరగానే దింపులు తీస్తారు తీశాక కాయలు మొదటాన్ని బట్టి విడదీసి దాయటమో అమ్మటమో చేస్తారు రామాయణ మావయ్య వ్యాపారం చెయ్యడు కనుక దింపినివి దింపినట్టు అమ్మేస్తాడు కొన్ని దగ్గర తోటలు నేను చూస్తానరా గుమస్తాలు దింపుళ్ళ లెక్కలు చూస్తారు నేను సూపర్వైజ్ చేస్తాను చాలా తోటలు తోటల కాంట్రాక్ట్గా ఇచ్చేస్తాము వాళ్లే చూసుకుని హైవేజ్ ఇచ్చేస్తారు ఇలా దగ్గరుండి చేస్తే ఎక్కువ లాభం వస్తుందనుకో కానీ ఒక్కడినే అన్ని చూడలేను కదా గుమస్త చెప్పిన లెక్కలు చూస్తూ అన్నాడు అందరూ ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక మావయ్య అన్నాడు ఏమన్నా సంబంధాలు చూస్తున్నారా నీకు ఏమో మావయ్య తెలీదు అమ్మకేం తెలీదు నాన్నగారు రిటైర్ అయ్యాక అక్క వాళ్ళ ఊళ్ళో సెటిల్ అయ్యారు నీకు తెలుసుగా మనవాళ్ళు ఆయనకు పెద్దగా ఎవరూ తెలీదు అన్నాను మరి నన్ను చూడమంటారా అడగాలే కానీ మావయ్య చేయలేని సాయం ఉండదు దగ్గర దగ్గర వాళ్ళకి కట్నాల ఖర్చులు లేకుండా రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు కలిపి చేయించేస్తూ ఉంటాడు నేను తీక్షణంగా కొబ్బరి చెట్ల మీద దింపులు తీస్తున్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉండిపోయాను ఏంట్రోయ్ ఎవరది బ్రాహ్మల అమ్మాయినా ఎందుకొచ్చాను గ్రహించలేడా మావయ్య ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టేస్తాడు అదే మావయ్య మరి చిచ్చి నలభై మంది వర్కర్ల మీద అజమాయిషి చేసే నేను ఇలా నట్టటం ఏంట్రా ఎదవ తొత్తు కొడక త్వరగా చెట్టెక్కేడు మెల్లగా చెట్టెక్కుతున్న దింపుల్లాన్ని కసురుతూ ఆ చెప్పరా అన్నాడు అదే గొంతుతో నాకు గొంతు తడారిపోయింది ఎలా చెప్పటం మావయ్య గీతను చేసుకోవాలనుంది నాకు చెప్పాను నువ్వా గీతన పైనుంచి కిందకి చూశాడు ఒకసారి నన్ను ఏం మాట్లాడకుండా అలాగే చూశాను అతనికేసి రామాయణ మావయ్య కొద్దిగా లావయ్యాడు జుట్టు పూర్తిగా ఊడిపోయి కొద్దిగా చెవులు దగ్గర వెనక మిగిలింది ఆ చూపులో తీక్షణత మాత్రం తగ్గలేదు మొదటిసారి గుర్రం అరుగు దగ్గర నన్ను చూసినప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది అయితే ఇప్పుడు నేను కూడా ఎదురు చూడగలుగుతున్నాను అదే తేడా మావయ్య నువ్వు అందరి క్షేమం చూసేవాడివి గీతని బాగా చూసుకుంటా మావయ్య నేను మాట్లాడుతున్నది వింటున్నాడా లేదా ఏమి మాట్లాడ్డేవు నా గురించి చెప్పేదేముంది మావయ్యకి తెలియని వాణ్ణి కాదు గీతకి ఇరవై ఒకటి నిండుతున్నాయి తనకి చూడాలి కదా ఏం మాట్లాడ్డేంటి మావయ్య 
చెయ్యి పట్టుకుని కుదిపాను ఆ నిజమేరా గీతకు పెళ్లి చేయాలి ఆ సంగతే పట్టించుకోలేదు అసలు ఇన్నాళ్ళు ఆగటమే తప్పు దత్తుడు నా మీద పెట్టిన బాధ్యతను విస్మరించాను ఇప్పుడు చెయ్యి మావయ్య నేను అడుగుతున్నాను కదా గీతకు కూడా ఇష్టమే నన్ను చెప్పలేదు చెప్తే మీరు మీరు మాట్లాడేసుకున్నారు ఇక నేనెందుకు అంటాడేమోనని భయం అలాగేరా గిరిజితో చెప్తాను మంచి రోజు చూసి అన్నాడు అమ్మయ్యా నువ్వేమిట్రా వ్యధవా నీ అర్హత ఏమిటి అని కసరలేదు నయమే ఇదిగో మావయ్య పంచాంగం చూడు ఎందుకైనా మంచిదని నేమాని వారి పంచాంగం నా బ్యాగులో తెచ్చుకున్నాను రేపు ఆదివారం పొద్దున్న బాగానే ఉంది పదింటికి వెళ్దాం ఆ నువ్వు వద్దు నేను వెళ్ళి మాట్లాడతా అన్నాడు నేను నిరాశగా మొహం పెట్టాను సర్ సరే నువ్వు కూడా వద్దు కానీలే నాకు సాయంత్రం అవుతుంది నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోతావా లేదు మావయ్య ఇక్కడే ఉంటాను అన్నాను కొబ్బరి బండాలు తాగుదామా అంటూ తెప్పించాడు మావయ్య ఏం చేస్తున్నాడో చూస్తున్నాను ఒక్క క్షణం కూడా విశ్రాంతి లేకుండా తోటంతా తిరిగి చూస్తున్నాడు మధ్యలో వచ్చి పుస్తకంలో లెక్కలు రాయటం చాలా దీక్షగా నేనున్నానన్న సంగతే గుర్తులేనట్లు పనిచేసుకుంటున్నాడు గిరిజత్తి ఇంటికి ఇన్నిసార్లు వెళ్ళాను కానీ ఇప్పుడు మాత్రం గేటు తీసుకుని వెళ్ళాలంటే కాళ్ళు ఉణుకుతున్నాయి ముందర రామాయణం మావయ్యని వెళ్ళమని తర్వాత నేను వెళ్ళాను గీత చంటి బయట కిటికీలు గోడలు దులుపుతున్నారు గిరిజత్త తోటలో పనిచేస్తోంది మమ్మల్ని చూడగానే అంతా పని ఆపేసి చేతులు కడుక్కుని ఇంట్లోకి నడిచారు గీత తిన్నగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది సత్యం ఎప్పుడొచ్చావు బావగారు కులాసాన కూర్చోండి అచ్చమ్మ మంచి కాఫీ అందరితో ఒకేసారి మాట్లాడుతూ గిరిజత్త లోపలికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తెచ్చింది రామాయణం మావయ్య పక్కనే కూర్చుని చంటి అడుగుతున్నాడు పెదనన్న ఎండలో బాగా తిరుగుతున్నారా ఎండ ఇట్రా చంటి చల్లటి కొబ్బరి తోటలో కడుపులో చల్ల కదలకుండా ఉంటుంటేను ఎలా సాగుతోందిరా చదువు అడుగుతున్నాడు మావయ్య ఢిల్లీ వెళ్దామనుకుంటున్నాను పెదనాన్న వాసుబాబాయ్ కూడా రమ్మన్నాడు అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుందామని బాగుంది అలాగే చెయ్యి కాఫీలు తాగి కూర్చున్నాము గీత ఎక్కడా అయిపోలేదు చంటి కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు రామాయణం మావయ్య వస్తే అంతే వాళ్ళకి అలవాటే ఐవేజులు లెక్కలు చూసుకుంటారు లోపలికి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళందరూ ఇంకా మీరు చూసుకోండిరా అని మావయ్య అడుగుతున్నా వినకుండా నేను అక్కడే ఉన్న పేపర్ చూస్తూ కూర్చున్నాను ఏమా గీత పెళ్లి గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు చదువు అయిపోయింది కదా మావయ్య టాపిక్ తీసుకొచ్చాడు అదే ఆలోచిస్తున్నానండి ఏ విధంగా మొదలు పెట్టాలా అని ఇంకా మన వాళ్ళు కులం అది అని ఆలోచిస్తున్నారు కదా బావుగారు గిరిజత్త మాటలకు ఉలిక్కిపడ్డాను అవును గిరిజత్త బ్రాహ్మలు కారు ఆ ఎవరంటూ పెడతారులే గిరిజత్త కులం గురించే మర్చిపోయారు అందరూ ఇంకా గీతకే ఉంది మావయ్య ఏమంటాడు ఆ మాట నిజమే మనం చెప్పి వెళ్తే అలాగే అంటారు మన అమ్మాయిని ఇష్టపడి ఎవరైనా వస్తే నయమే కదా అన్నాడు మావయ్య అలా వచ్చిన వాళ్ళకి మన పద్ధతులు అవి ఉంటాయని అనుకోవటం ఎలా అదే పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోయింది ఏమీ బోధపట్టం లేదు మనకు బాగా తెలిసిన కుర్రాడైతే మంచిది అన్నాడు మావయ్య ఎవరైనా ఉన్నారా బావగారు లేకపోతే మీరు ఇలా మాట్లాడరు అంది గిరిజత్త మన సత్యం బాగా ఉంటుంది కదమ్మా రామాయణ మాటలకి సంభ్రమంగా చూసింది గిరిజత్త సత్యంకేమండి బంగారం కానీ మీరు ఏమంటారా అని భయపడ్డాను వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారు అంది వాళ్ళకి ఏం ఆస్తిపాస్తులు లేవు అమ్మని నాన్నని అవసరమైనప్పుడు తోబుట్టువుల్ని ఆదుకోవాల్సి ఉంటుంది నీకు అభ్యంతరం లేకపోతేనే మాట్లాడతా అబ్బా ఏం చెప్పావు మావయ్య అందుకే కదా నిన్ను తీసుకొచ్చాను ఆస్తి దేవుంది బావగారు ఎప్పటికైనా సంపాదించుకోవచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన వాడు చదువుకున్నవాడు ఇంకా నేను ఎదురుకుండా చెప్పకూడదు అనుకోండి అయినా సత్యం అభిప్రాయం వాడే తీసుకొచ్చాడమ్మా నిన్ను అడగమని గీతను కూడా అడగక్కర్లేదు అనుకుంటా ఏమిరా రామాయణం మావయ్య నవ్వుతూ నా కేసు చూశాడు రేపే వెళ్తాం వాళ్ళ ఊరు చెప్పాడు గీత కనిపిస్తుందేమోనని వెనక్కు తిరిగి చూసుకుంటూ బయటకు వచ్చాను మావయ్య వెనకే కిటికీలో నుంచి టాటా చెప్తోంది అనుకోని అవాంతరం అమ్మ నాన్నల దగ్గర నుంచి వచ్చింది అసలు నా గురించి ఎప్పుడూ పట్టించుకొని నాన్నగారు రామాయణం మావయ్య చెప్తుంటే చిందులు వేసేశారు నేను పీయూసీ చదువుతూ ఉండగా నన్నేమీ కల్పించుకోవద్దని చెప్పినప్పటి నుంచి నేను ఆయనతో ఒకటి రెండు మాటలు తప్ప మాట్లాడటంలేదు చాలాసేపు నేను అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను శంకర్ జాతి పిల్లని చేసుకోవలసిన అవసరం నా కొడుక్కేం వచ్చింది 
కూలం గోత్రం సాంప్రదాయం ముఖ్యం సంబంధాలు కలుపుకోవటానికి గీతది మనకులమే గోత్రం మా గోత్రమే సాంప్రదాయం అంటావా అలాంటి సాంప్రదాయం ఉన్న పిల్ల ఎక్కడా దొరకదంట నేను ఆ వినయం ఒబ్బిడి పొందిక మరొకసారి చూసి మాట్లాడండి మావగారు రామాయణం మావయ్య శత విధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు నాన్నగారిని ఒప్పించడానికి ఏమిటయ్యా చూసేది తండ్రేమో రెండు పెళ్ళిళ్ళ తల్లేమో టింగు రంగామని మగవాళ్ళతో సమానంగా వాళ్ళతో కలిసి ఉద్యోగమా సవత్తల్లేమో అవ్వా చెట్టు అంత కొడుకుండగా ఎవడో అరవ్ వాడితోనా నా నోటితో నేను చెప్పలేను ఆ కొడుకేమో వీళ్ళింట్లోనా ఇదేనా సాంప్రదాయం అంటే రోజు రెండు పూటల సంధ్య వార్చేవాడివి ఇలాంటి సంబంధం చూస్తావా నాన్న నేను కుర్చీలో నుంచి లేవబోయాను రామాయణ మావయ్య చెయ్యి పట్టుకుని ఆపాడు బావగారు ఎవరెవరిది ఎంతెంత సాంప్రదాయాలో నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు ఎందుకు లేండి అవన్నీ తవ్వుకోవటం పిల్ల పిల్లతల్లి చంటి ఆ మాటకు వస్తే దుర్గ అందరూ ఆణి వచ్చారు మీరు ఎంత వెతికినా అలాంటి పిల్ల దొరకదు అసలు ఎంతవరకు మీరు ఎన్ని సంబంధాలు చూశారు అడిగాడు మావయ్య ఎందుకు పాతవన్నీ తవ్వుతావు వాడు నా కొడుకు నా ఇష్టం సిగరెట్ మీద సిగరెట్ వదిలేస్తూ నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడుతున్న నాన్నగారిని చూస్తుంటే నాకు కోపం ఆగలేదు నీ కొడుకునే కానీ నీ ఇష్టం ఏమీ లేదు నా జీవితం నా ఇష్టం నేనెవరిని చేసుకుంటే సంతోషంగా ఉంటానో నాకు తెలుసు మీకు ఇష్టమైతే వచ్చి నాలుగు అంక్షత్తలు వేయండి ఇంకా ఏదో అనబోతున్న నన్ను మామ ఆపాడు నువ్వు కాసేపు బయటికి వెళ్ళరా అన్నాడు నన్ను బయటికి పంపేసి ఏం మాట్లాడాడో కానీ అరగంటలో అంతవరకు మౌనంగా ఉన్న అమ్మ బయటకు వచ్చింది సత్తిపండు లోపలికి రారా నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు కోపంతో బుసలు కొడుతున్న నన్ను లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది మీరు మీరు ఒప్పుకుంటే నాదే ఉంది అలాగే కానియండి నాన్నగారు సిగరెట్ కాలుస్తూ బయటకు వెళ్ళిపోయారు గీత ఎలా ఉందిరా తమ్ముడు ఇప్పుడు నేను చూడలేదు ఈ మధ్య అమ్మ అడిగింది మావయ్య వ్యవహారకర్త కదా వెంటనే ఫోటోలు తీశాడు సంచిలో నుంచి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాడో మరి గీతది విడి ఫోటో వాళ్ళందరివి కలిపి నాలుగు ఫోటోలు లక్షణంగా ఉందిరా పిల్ల వాడికి ఇష్టమైంది అంతకంటే ఏం కావాలి అంది అమ్మ ఏం మాయ చేశావు మావయ్య అంత ఈజీగా ఒప్పేసుకున్నారు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఇద్దరం నాన్నగారు విజయనగరం దగ్గర పల్లెటూళ్ళ సెటిల్ అయ్యారు విజయనగరం వచ్చి రాజమండ్రికి రైలు ఎక్కాము ఎందుకు లేరా అవన్నీ నీకు రామాయణం మావయ్య దాటైపోయాడు లేదు చెప్పు మావయ్య అవన్నీ నాకు ముందు సాంప్రదాయం గురించి ఏదో అన్నావు అది ఎప్పటి సంగతులు ఇప్పుడు ఎందుకు లేరా వదిలేయి నాకు తెలియాలి కదా మావయ్య నేను అందరికంటే చిన్నవాణ్ణి పైగా తెలిసి తెలియని వయసులో నీ దగ్గరికి వచ్చేశాను మా ఫ్యామిలీ ఎలాంటిదో నాకు తెలియాలి కదా నా బట్టు చూసి మావయ్య మెల్లిగా అన్నాడు శివుడికి అంతా తెలుసు నువ్వు అప్పుడు చాలా చిన్నవాడివి మీ మేనత్త అంటే మీ నాన్నగారి రెండో చెల్లెలు పెళ్ళయ్యి నలుగురు పిల్లలున్న తల్లి ఇల్లు సంసారం వదిలేసి ఎవరితోన వెళ్ళిపోయింది చెప్పాడు మావయ్య చిన్నత్త చచ్చిపోయిందని చెప్పారే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అలాగే చెప్పుకున్నారు పరుగు నిలుపుకోవటానికి బొంబాయిలో ఉందని ఈ మధ్యన ఎవరో చెప్పారు ఆ తర్వాత ఆ పిల్లలు పాపం ఏడాది పాటు అల్లల్లాడిపోయారు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు మీ మామయ్య ఆవిడ మంచిది కనుక సరిపోయింది లేకపోతే సవత్తల్లి కష్టాలు తప్పేవి కాదు దాని గురించి అన్నాను మీ నాన్నతో అది సరే మావయ్య నన్ను బయటికి పంపి ఏం మాట్లాడేవు అడిగాను అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు లేరా మావయ్య కిటికీలో నుంచి బయటికి చూస్తూ అన్నాడు మావయ్య నువ్వు చెప్పకపోతే ఇక నేను జన్మలో మా ఇంటికి వెళ్ళను ఏం లేదురా మరి గీత ఆస్తి గురించి చెప్పాను కట్నం లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పాను రామాయణం మావయ్య మాటలకు నాకు కోపం ఆగలేదు కట్నమా మొహం ఎర్రగా చేసుకుని అన్నాను పళ్ళ బిగువన తప్పదురా ఆడపిల్లలకి మీ అమ్మకి ఏవేవో ఆశలు ఉంటాయి కదా నువ్వు గీత సుఖంగా ఉండాలి వాళ్ళందరూ పెళ్లికి రాకుండా నిష్ఠూరంగా ఉంటే మీకు మంచిది కాదు అదీ కాక గిరిజ చెప్పింది కట్నం మాట్లాడమని తనకి మన వాళ్ళు రాకుండా పెళ్లి చేయటం ఇష్టం లేదు అయినా వాళ్ళకున్న దాంట్లో లక్ష ఏ మూలకి దత్తుడు పోయాక ఆస్తి ఇంకా చాలా పెరిగింది గిరిజ చాలా తెలివిగా అన్ని చోట్ల పెట్టింది వాళ్ళకేమీ ఇబ్బంది లేనప్పుడు ఏం పోయింది 
ఎదుటి వాళ్ళను బాధ పెట్టి అప్పులు పాలు చేసి కట్నం తీసుకోకూడదు కానీ ఇది పర్వాలేదు మావయ్య సుదీర్ఘమైన ఉపన్యాసం విని నేనేమి మాట్లాడలేకపోయాను అసలు నీకు తెలుసా వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా గీతకి ఎంత ఆస్తుందో అన్నాడు మావయ్య వద్దు మావయ్య నాకు తెలుసుకోవాలని లేదు నేను గీతని ఆస్తి కోసం చేసుకోవాలని అనుకోలేదు తన స్వభావం చదువు గిరిజత్త పెంపకం అవును అందం చిదివి దీపం పెట్టుకోవచ్చురా మొత్తానికి నీకు తగిన పిల్లనే ఎంచుకున్నావు నాకు కూడా గీత ఎవరి చేతిలో పడుతుందో ఆస్తి కోసం ఎవరైనా చేసుకుంటారేమోనని భయం వేసేది ఇప్పుడు నిశ్చింతగా నీ చేతిలో పెట్టచ్చు మా ఈ మాటలకు ఇబ్బందిగా కదిలాను అసలు పెదనాన్న గారికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది విచిత్రంగా లేదు గీత నేను మద్రాసు నుంచి కోయంబత్తూరు వెళ్ళే రైల్లో ఉన్నాము ఊటీలో వారం రోజులు ఉండటానికి అన్ని ఏర్పాట్లు ఫస్ట్ క్లాస్ కూపే టిక్కెట్టు మా పెళ్లి బహుమతి కింద దుర్గ తెచ్చింది మా పెళ్లి చాలా వైభవంగా జరిగింది పాలీర్లు కూలీలు దింపులాళ్ళు అందరికీ పేరు పేరున బట్టలు బీదవారికి అన్నదానం సరే బంధువులందరికీ విందు భోజనాలు ఇవన్నీ కాక మద్రాసులోని ఆంధ్ర మహిళా సభ హాస్పిటల్లో ఒక హాలుకి విరాళమిచ్చింది గిరిజత్త గీత కుతూహలంగా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆలోచిస్తూ నెమ్మదిగా సమాధానం ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాము మన పెళ్లికి ముందు రైల్లో వస్తుంటే మావయ్య అడిగి తెలుసుకున్నాను మావయ్య చూడటానికి ఎంతో కఠినంగా ఉంటాడు కానీ చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్ ఎంతమందికి ఎన్ని సహాయాలు చేశాడో లెక్కలేదు మావయ్య అసలు పేరు రామనారాయణం ఆయన తండ్రి ఫారంలో ఉండగా మా తాతయ్య ఇంకా చదివించలేను అనేశారు అప్పటి వరకు పెడ్దూరులో ఉన్న హయ్యర్ ఫారాలు ఆ సంవత్సరమే తీసేశారు రోజు అమలాపురం వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే కష్టం పోని అక్కడే ఉంచటానికి డబ్బు లేదు ఆ సమయంలో మా నాన్నగారు పర్లాకిమిడిలో ఉండేవారట ఈయన అక్కడికి వచ్చేయి చదువుకుందు కానీ అని పిలిచారు ఒక్కడు పన్నెండేళ్ల వయసులో లాంచీలు బస్సులు మారుకుంటూ పర్లాకిమిడి చేరుకున్నారు స్కూల్లో చేరిన నాలుగు నెలలకే మా నాన్నగారికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది నేను అడుగు పెట్టకుండానే శనిగాడు అక్కడ ఉంటాడురా అని మావయ్య చెప్తుంటే నాకు కళ్ళల్లో నీళ్లు వచ్చాయి జమీందారు గారు బ్రాహ్మల కుర్రాళ్ళకి సత్రం నడిపేవారు అదే సమయంలో ఆయనకి గిడుగు రామ్మూర్తి గారికి గొడవలు వచ్చి ఆ సత్రం మూసేశారు వారాలు చేసుకుని వీధరుగుల మీద పడుకుని మూడున్నరేళ్ళు అక్కడే ఉండి స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యట మంచినీళ్ళు తాగి పడుకున్న రోజులు ఎన్నో ఉండేవిట ఆయన చెప్తూ ఉంటే నాకు చాలా సిగ్గేసింది మావ ఇంట్లో మూడు పూటల కడుపు నిండా తిని ఇంకా అది లేదు ఇది లేదు అని తిట్టుకునేవాళ్ళం స్కూల్ ఫైనల్ అవగానే తెలిసిన వాళ్ళు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం రమ్మంటే నార్త్ ఇండియా వెళ్ళారట అక్కడ సంపాదించే కొద్ది సంపాదనలో ఐదు రూపాయలు ఇంటికి పంపేవారట అక్కడ నుంచి జంషెడ్పూరు రూర్కేల స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగాలు మారుతూ చివరికి బెజవాడ చేరారు బెజవాడలో రెండు గదుల్లో సంసారం వాసు మావయ్య ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాడు కానీ రామాయణ మావయ్య అగ్రహారం వచ్చేయాల్సి వచ్చింది శర్మ మావయ్యను ఢిల్లీ పంపించి ఆయన అగ్రహారంలో తను దాచుకున్న కొద్దిపాటి డబ్బుని వడ్డీలకి ఇస్తూ తమ్ముణ్ణి చదివించడమే కాకుండా మాలాంటి వాళ్ళందరినీ దగ్గర పెట్టుకుని అందరికీ విద్యాదానం చేశాడు ఆ తర్వాత నుంచే నీకు కూడా తెలుసు అది సరే బావా రామాయణం అనే పేరు అంది గీత అదా మొదట ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు లేత్ మెషిన్ల గొడవలో సరిగ్గా వినిపించుకోకుండా రామనారాయణంని రామాయణం అని రాశాడుట అక్కడ క్లర్క్ మావయ్య చిన్నప్పుడే అగ్రహారం వదిలేశాడు కదా మళ్ళీ అన్ని ఊళ్ళు తిరిగినప్పుడు అందరూ అలాగే పిలుస్తుంటే అదే అలవాటైపోయింది ఇప్పుడు అసలు పేరు ఎవరికీ తెలియదు నవ్వుతూ అన్నాను ఎంతసేపు రామాయణమేనా మన సంగతి ఏమైనా ఉందా గీత చేతి గాజులు సవరిస్తూ చెవిలో గుసగుసగా అన్నాను చేతుల్లో మొహం కప్పుకుని గువ్వ పిట్టల నా ఒళ్ళో ఒదిగిపోయింది గీత కూపే కంపార్ట్మెంట్లో రెండేళ్లు గడిచాయి మా సంసారం హాయిగా సాగిపోతోంది గీత మా ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉన్న కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేరింది ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్టప్పుడు గిరిజత్త హైదరాబాద్లో కూడా ఒక ఇల్లు కొన్నది గీత పేరు మీద మేము అందులోనే ఉంటున్నాం ఆంధ్ర మహిళా సభ మా ఇంటికి దగ్గరే అన్నట్లు మా ఇల్లు కూడా దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి ఇంటి దగ్గరే దుర్గత్త వచ్చినప్పుడు రచనకు వెళ్ళి ఆవిడ్ని చూసొస్తూ ఉంటాము ఒకరోజు అగ్రహారం నుంచి ఫోను అర్జెంటుగా బయలుదేరే రమ్మని ఏమైంది మావయ్య ఆదుర్దాగా అడిగాను మీ అత్తయ్య ఇంకా లేదురా మనకి రామాయణం మావయ్య దుఃఖంతో పూడిపోయిన గొంతుకుతో అన్నాడు వెంటనే గీత నేను ట్యాక్సీ చేసుకుని వెళ్ళాము 
వాసుమావయ్య శర్మమావయ్య ముందే వచ్చారట సీరియస్గా ఉందని తెలిసి కర్మకాండలన్నీ అయ్యాక వాసుమావయ్య తనతో వచ్చేమన్నాడు రామ్మావయ్యని నాకు అక్కడ ఏం తోస్తుందిరా ఇక్కడే ఉంటా తెలుసున్న మనుషులు చేతి నిండా పని ఇంత ఉడకేయటానికి ఎవరో దొరకపోరు కాకపోతే ఇంత ఇంట్లో ఒక్కడిని ఉండాలి అదే బాధ అన్నాడు రామాయణ మావయ్య మా ఇల్లు ఖాళీగా ఉంది అందులో ఏదైనా మొదలు పెడదామని నేను దుర్గ అనుకుంటున్నాము సూపర్విజన్కి వేరే ఉంటారనుకోండి మీరు ఓవరాల్గా చూసుకోవటమే అంది గిరిజత్త ఏ స్టాప్ చేస్తున్నారు వదిన అడిగాడు వాసుమావయ్య డిస్ట్రిక్యూట్ ఉమెన్కి ఆర్ఫన్స్కి సంక్షేమ కేంద్రంలాగా మొన్న వరదల్లో అందరూ కొట్టుకుని పోతే ఒక సంసారంలో తల్లి పిల్ల మిగిలారు ప్రస్తుతం వాళ్ళు నా దగ్గర ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమందో దానికి దుర్గ మద్రాసు నుంచి వర్క్ చేస్తానంది మనం మొత్తం మేనేజ్ చేయలేము ఫండ్స్ అవి కలెక్ట్ చేయాలి లాట్ ఆఫ్ వర్క్ కొంతకాలం అయ్యాక నేను రిజైన్ చేసి పూర్తిగా అదే చూసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంది గిరిజత్త అవును గీత కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుదామంది మేము ఆంధ్ర మహిళ సభకు వెళ్ళి మొడాలిటీస్ వర్క్అవుట్ చూస్తున్నాము వాసుమావితో అన్నాను నేను అయితే ఢిల్లీలో కూడా నేను అందరికీ చెప్తాను ఒక ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్టర్ చేద్దాం మనం అందరం కలిసి తలొక చెయ్యి వేయొచ్చు వాసుమావయ్య మాటలకు శర్మమావయ్య తను కలకత్తా నుంచి ప్రయత్నం చేస్తానన్నాడు నాకు ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఎందుకు ఒక గది ఉంచుకుని మిగిలిన ఇంట్లో ఆ అనాథ పిల్లలకి స్కూల్ నడుపుదాం అన్నారు ప్రిన్సిపాల్ అన్నట్లు చెప్పలేదు కదూ మా రామాయణ మావయ్యకి చిన్నప్పుడు అక్కడున్న వాళ్ళందరం ప్రిన్సిపాల్ అని నిక్కునేం పెట్టాము ఇంతలో వీధిలో కారాగిన శబ్దమైంది ఎవరా అని చూస్తూ ఉండగా టకటక్క బూట్లు శబ్దం చేసుకుంటూ పెదనాన్న ఐఎమ్ సారీ దొడ్డమ్మ సంగతి నేను ముందుగా రాలేకపోయాను పెదనాన్న క్యాంపు చంటి అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏదో చెప్పబోతున్నాడు ముందు బూట్లు బయట వదిలిరారా లోపలికి వెధవా అన్నాడు రామాయణ మావయ్య ది హిట్లర్ నవల సమాప్తం ప్రియ సఖులు ఈ నవల మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఉంటానండి ప్రేమతో లక్ష్మి కృష్ణాతీరం దుర్గమ్మ సన్నిధానం నమస్తే